மும்பை மாநகரம் மிகவும் ஐஃபையான பள்ளிக்கூடம் பிரபலங்களின் குழந்தைகள் மட்டுமே இங்கு பிரபலம் டே அபி நாளுக்கு நாள் அக்ஷியோட அட்டகாசம் தாங்க முடியல நேத்தி இங்க வேலை பாக்குற ஆயாங்க பத்து பேரோட மண்டைய உடைச்சிருக்கான் இங்க இருக்கிறவங்க கிட்டே எல்லாம் ரொம்ப ரூடா நடந்துக்கிறான் முதல்ல அவனை நல்லா சைக்கட்ரிஸ்ட் கிட்ட காட்டு இல்ல நீயாவது அவங்கிட்ட பேசு என்று கூறிய தனது நண்பன் நகுலனை முறைத்து பார்த்தவன் ஒன்றும் சொல்லாமல் எழுந்து சென்றான் மும்பை மாநகரத்தின் தலை சிறந்த பிசினஸ்மேன் அபிதீப் சர்மா ஒவ்வொரு நொடியையும் பணமாக்கும் மல்டி மில்லியனர் திருமணமான போதிலும் இன்று பல கன்னி பெண்களின் கனவு நாயனாக வலம் வரும் இளம் தொழிலதிபர் தனது நீண்ட நெடிய கால்களினால் வேகமாக பூமியை அளந்தவாறு நடந்தவனின் பின்னால் ஓடினர் அவனுடைய பாடிகார்ட்ஸ் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் ஸ்கை பிளை சேர்மன் மிஸ்டர் அபிதீப் சர்மாவை வரவேற்கிறோம் என்று மேடையில் ஒரு பெண் அறிவிக்க அவைக்குள் நுழைந்தவனின் மீதுதான் அத்தனை வெளிச்சமும் வீசியது அகன்ற மார்பும் ஆரடி உயரமும் கண்களில் காந்த பார்வையுமாக அங்கிருந்தவர்களை அலட்சிய பார்வையோடும் புன்னகையோடும் பார்த்தவாறே உள்ளே நுழைந்தவனை அரங்கமே வரவேற்று எழுந்து நின்றது வேகமான நடையுடன் மேடை ஏறியவன் A grand welcome ladies and gentlemen. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் இங்க ஏன் வந்திருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் அவர் ஸ்கைஃபிளை நிறுவனம் புது வகையான மொபைல லான்ச் பண்ணியிருக்கு இது மூலமா நீங்க யார்கிட்ட கால் பண்ணி பேசுறீங்களோ அவங்களோட உடல்நிலை மற்றும் மனநிலைய இது மூலமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இத பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் என்று கூறியதும் அங்கு அமர்ந்திருந்த ரிப்போர்டர் ஒருவர் எழுந்தார் சார் நீங்க பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு பொண்ண ரகசியமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதாகவும் உங்களுக்கு ரகசியமா குழந்தை கூட இருக்கிறதாகவும் செய்தி வந்தது அது உண்மையா என்று கேட்க அவரை தன் கழுகு கண்களால் கூர்மையாக பார்த்தவன் இது என்னோட கம்பெனி ப்ராடக்ட லான்ச் பண்ற ப்ரோக்ராம் இதுல நோ பர்சனல் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் அக்ஷய் என்னோட மகன் அவனை நான் ரகசியமா ஒன்னும் பெத்துக்கல மைண்ட் இட் என்று கூறியவன் அந்த ரிப்போர்டரை முறைத்துக் கொண்டே அங்கிருந்து வெளியேறி சென்றான் வெளியுலகில் எவ்வளவிற்கு எவ்வளவு சிங்கமாக கர்ஜிக்கும் அப்தீத் சர்மா தன் மகனிடம் அதை காட்ட முடியாத தவித்தான் தனது ஆபீஸ் அறைக்குள் செல்லும் பொழுது அவனது காலின் அருகில் பறந்து வந்து விழுந்து உடைந்தது லேப்டாப் தன் மகனை சுற்றி நான்கைந்து பேர் நின்று கொண்டு சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்க அங்கிருந்த அத்தனை பேரையும் முறைத்தவாறு அங்கு வந்து நின்றிருந்தான் அப்தீப் சர்மா வெறும் ஐந்து வயதான அக்ஷியை சமாளிக்க தலையால் தண்ணி குடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது அங்கிருந்த அனைவருக்கும் தனது மேஜையின் மேல் நின்றிருந்த அக்ஷியின் அருகே வந்தான் அபிதீப் அக்ஷய் என்ன இது இப்படிதான் இன்டீசென்டா நடந்துக்குவியா நான் இதான் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேனா என்றவாறு உள்ளே தன் அருகில் வந்த தந்தையை கண்டதும் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் அக்ஷய் அக்ஷயின் முகம் திருப்பும் பாவனை சற்றென அவளை ஞாபகப்படுத்த தன் தலையை சிலுப்பி அவளது ஞாபகத்திலிருந்து வெளியே வந்தவன் இப்படி முகத்தை திருப்ப கூடாதுன்னு உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் கூட மேனஸ் இல்ல என்று ஐந்து வயது குழந்தையை பார்த்து கேட்டவனின் கால் அருகில் பொத்தென்று வந்து உடைந்தது பேப்பர் வெயிட் அதனை கண்ட அபிதீப் சர்மா தன் பல்லை கடித்தவாறே இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு வேற நேரத்துல எனக்கு தொந்தரவு கொடுக்க கூடாதுன்னு உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா என்று மிரட்டியவனின் அருகே வந்த அக்ஷய் தன் தந்தை என்றும் பாராது முறைத்து பார்த்தான் தன் மீதான கோபத்தை வெளிப்படுத்த எண்ணிய சின்னஞ்சிட்டு தான் நின்று கொண்டிருந்த மேஜையிலிருந்து கீழே இறங்கே ஓடினான் அக்ஷய் அக்ஷய் என்றவாறு அவன் பின்னோடு செல்ல முயன்றவனுக்கு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கவே தனது அசிஸ்டண்டை அழைத்து அக்ஷயை கவனித்துக் கொள்ளுமாறு பணித்துவிட்டு சென்றான் அவிதிப்பின் மீது கொண்ட கோபத்தால் லிப்டில் ஏறி தானே கீழறங்கி வந்து தெருவில் நடந்து கொண்டிருந்த அக்ஷய்க்கு எவ்வாறு மீண்டும் தன் தந்தையிடம் செல்வது என்று வழி தெரியாமல் போக திருதிருவென முழிக்க ஆரம்பித்தான் அப்பொழுது பெரிய கார் ஒன்று வரவே பயந்து போன அக்ஷய் அப்படியே ரோட்டில் அமர்ந்து விட்டான் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த காரிலிருந்து அக்ஷயை காப்பாற்றுவதற்காக அங்கிருந்த பாடிகார்ட்ஸ் ஓடி வருவதற்குள் அச்சிறுவனை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டு அங்கிருந்து விலகி சென்றது ஒரு உருவம் இபிபி உனக்கு ஒன்னு அடிபடலையே என்ற அச்சிறுவனின் முகம் கை கால்கள் அனைத்தையும் பரிவாக பார்த்தவள் உன் அம்மா அப்பா எங்க நீ எப்படி தனியா ரோட்டுக்கு வந்த உன்னை இப்படி வெளியே அனுப்பிட்டு உன்னை பெத்தவங்க என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாதவங்க உனக்கு அடி ஏதாவது பட்டிருக்கா பேபி என்று பரிவோடு கேட்டவளை பயத்தில் உடல் நடுங்கி கட்டிக்கொண்டு அவளது தோளில் முகம் புதைத்திருந்தான் அக்ஷய் ஏ பயப்படாத பேபி நான் தான் உன்னை தூக்கி வச்சிருக்கேனே உனக்கு ஒன்னும் ஆகாது ஆமா உன் வீடு எங்க இருக்கு சொல்லு நானே உன்னை கூட்டிட்டு போய் விட்டுடுறேன் என்றவள் கேட்டதற்கும் பதிலேதும் கூறாமல் தன் தலையை இங்கும் அங்குமாய் சுழற்றியவன் தன் தந்தை இருக்கும் நிறுவனத்தின் புறம் கையை நீட்டினான் ஓ உன் பேரண்ட்ஸ் அங்க இருக்காங்களா என்று கேட்டவாறே அவனை தூக்கிக் கொண்டு நடந்தவளின் அருகே வந்த பாடிகார்ட் அக்ஷயை தன்னிடம் தருமாறு கேட்க தனது முகத்தை அப்பெண்ணின் தோளில் மீண்டும் புதைத்து மறைத்துக் கொண்டான் அக்ஷய் அக்ஷய் பயப்படுவதாய் எண்ணிக்கொண்டவள் நீங்கள்லாம் யாரு நான் இவனை இவனோட பேரண்ட்ஸ்
என்று கூறியவள் அக்ஷயை தன் கையில் ஏந்திக் கொண்டு ஆபீஸ் நோக்கி நடந்தாள் அக்ஷயின் பாடிகார்ட்ஸும் செய்வதறியாது அவளை பின்தொடர்ந்து செல்ல ஆபீஸில் வரவேற்பாளராக இருந்த பெண் அக்ஷயை அப்பெண்ணுடன் பார்த்ததும் உடனே அபிதீப் சர்மாவின் செக்ரட்டரிக்கு போன் செய்து விஷயத்தை கூறினாள் அபிதீப் சர்மாவிடம் இத்தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது அவர்களை தனது அறைக்கு அனுப்பி வைக்க சொன்னான் அபிதீப் அவனது அறைக்குள் நுழைந்த அப்பெண்ணை கண்ட அபிதீப் கோடி மின்னல்கள் ஒரே நேரத்தில் தாக்கியதைப் போல உணர்ந்தான் அபிதீப் சர்மாதான் அதிர்ச்சியடைந்தான் என்றால் தீ சுட்டதைப் போல் உணர்ந்த அவளது கைகளோ அக்ஷயை இறுக்கி அணைத்துக் கொள்ள அக்ஷயோ மேலும் அவளோடு ஒன்றிக் கொண்டான் இதனை கண்ட ஆச்சரியம் கொண்டான் அபிதீப் ஏனெனில் தன் மகன் யாரிடமும் இவ்வாறு ஒட்டியதில்லை ஆனால் இன்று இதுதான் ரத்த சம்பந்தமா என்பதா அவர்கள் இருவரின் நெருக்கத்தை கண்டு வாயடைத்து போனான் நேரே அவனிடம் வந்தவள் இதுதான் நீங்க பயண வளர்க்கிற லட்சணமா என்று கேட்டவளை எதுவும் கூறாது அவளை அலட்சியமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் அபிதீப் அதனை கண்டவன் அவனை விட அலட்சியமாக ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு குழந்தை பெத்தா மட்டும் போதாது நல்லபடியா பாத்துக்கணும் இப்படி ரோட்ல அனாத மாதிரி விடுவீங்க என்ன மாதிரி எல்லாரும் நல்லவங்கன்னு நினைக்க கூடாது புள்ளைய பத்திரமா பாத்துக்காத உங்களுக்கெல்லாம் எதுக்கு புள்ளக்குட்டி எல்லாம் என்று படப்படவென பொறிந்தவள் அக்ஷயை தன் கைக்குள்ளேயே வைத்துக் கொண்டு அங்கிருந்து வெளியே செல்ல முயன்றவளை பார்த்த அக்ஷய் அவளது துப்பட்டாவை பிடித்து இழுக்க அக்ஷயோடு அபிதீப் சர்மாவின் மீது வந்து விழுந்தாள் அவள் விழுந்த வேகத்தில் இருவரது இதழ்களும் உரசி செல்ல அவனிடமிருந்து பதறி விலகினாள் அவளின் ஸ்பரிசத்தில் ஒரு நிமிடம் நிலை தடுமாறியவன் போர்துனா நீ மட்டும் போ எதுக்கு என் பயணம் தூக்கிட்டு போற அவனை என்கிட்ட விட்டுட்டு நீ தாராளமா போகலாம் என்று கூற அவனை வெறுப்புடன் பார்த்தவள் சிறுத்தைக என்னைக்கும் அதோட பிள்ளைங்களை மதிக்காதான் அதே மாதிரிதான் நீங்களும் எந்த காலத்திலும் மாறவே மாட்டீங்க என்று கூற தன் தலைமுடியை கைகளால் அலட்சியமாக ஒதுக்கியவாறே தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் காம்ப்ளிமெண்ட் கிவ் மை சன் என்றவாறே அக்ஷியை வாங்கிக் கொள்ள நீட்டியவனின் கை அவளை உரசி செல்ல தீ சுட்டார்போல் விலகி நின்றாள் அவளது செயலை கண்டு பல்லை கடித்தவன் என்னமோ புதுசா உன தொடரா மாதிரி சீன் போடாத நான் பாக்காத தொடாத எதுவும் உன்கிட்ட இருக்கா என்று கேட்க அவனை முறைத்து பார்த்தவள் குழந்த முன்னாடி என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் தெரியாத பிசினஸ் மேன் கிட்ட என்ன பேசினாலும் என்னோட தரம் குறைஞ்சிடும் இந்தாங்க உங்க புள்ள பிடிங்க என்றவாறே அக்ஷயை அபிதீப் சர்மாவிடம் நீட்ட தன் தந்தையிடம் செல்ல மறுத்து அக்ஷய் மேலும் அவளின் கழுத்தை இறுக்கி கொண்டான் தன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு தொங்கும் சிறுவனை சமாதானம் செய்யும் பொருட்டு தனது கைப்பையில் எப்பொழுதும் வைத்திருந்த குச்சி மிட்டாயை எடுத்து அவனிடம் நீட்டினாள் அதனை மகிழ்ச்சியுடன் வாங்கிக் கொண்ட சிறுவனை அருகிலிருந்த சோஃபாவில் அமர வைத்துவிட்டு அபிதீப் சர்மாவை நோக்கி வெற்றி புன்னகையை சிந்துவிட்டு சென்றவளை கொலைவெறியோடு பார்த்திருந்தான் அபிதீப் அவள் கொடுத்த மிட்டாயை சப்பி சப்பி சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த மகனை புரியாது பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் இவன் குழந்தை கேட்கும் பொருளை வாங்கிக் கொடுத்தால்தான் அன்பு என்று கிடையாது குழந்தையை மடியில் அமர வைத்து அவர்களிடம் மனதில் இருப்பதை பகிர்ந்து கொண்டாலே போதும் இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் செய்தாலே பெற்றோரிடம் குழந்தைகள் மிக நெருக்கமாகிவிடும் என்பதை அறியாது நின்ற அபிதிப்பை பரிதாபமாக பார்த்துவிட்டு தனது மொபைல் கேமிற்குள் மூழ்கி போனான் அக்ஷய் ஒருபுறம் தன் மகனை நினைத்து வேதனை கொண்டாலும் இனி யாரை வாழ்க்கையில் பார்க்கவே மாட்டேன் என்று நினைக்க வைத்தவள் இப்பொழுது தன் கண் முன்னே வந்து நின்றதை நினைத்து மகிழ்ச்சியடைந்தான் அபிது அவ்வளவு சீக்கிரம் உன்னை விட்டுடுவேனா என் கண்ல படாத வரைக்கும் உனக்கு நிம்மதி இப்போ என் கண்ல விழுந்துட்டிய செல்லும் இனி நானே நினைச்சாலும் மாமனால உன்னை விட முடியாதே உன்னை தேடி வரேண்டி என் பொண்டாட்டி என்று முனுமுணுத்தவனை புரியாத பார்த்த அக்ஷயின் கன்னத்தில் முத்தமிட்ட அபிதீப் சர்மாவை வினோதமாக பார்த்தான் அக்ஷய் தன் தந்தையின் சிரித்த முகத்தை எட்டாவது அதிசயமாக பார்த்திருந்தான் ஒருவன் தன்னை தேடி தன்னுடைய நிம்மதியை குலைக்க வரப்போகிறான் என்பதை அறியாத பேதை பெண்ணோ மறுநாள் தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை பட்டியலிட்டுக் கொண்டிருந்தாள் திருமணம் ஆயிரக்காலத்து பயிர் நீயா நானா என்று போட்டியிட்டுக் கொண்டால் பாதிக்கப்படுவ போவது என்னவோ குழந்தைகள்தான் ஆமாம் யார் இவள் இவளுக்கும் அபிதீப் சர்மாவிற்கும் என்ன சம்பந்தம் அம்மா எங்க சொல்லு பாட்டி இப்ப வந்துடுவாமா நீ இதை சாப்பிடுமா இல்ல அம்மா வந்துடட்டும் என பிடிவாதமாக வீட்டின் வாசலிலேயே நின்று கொண்டிருந்தாள் ஐந்தே வயதான சின்னஞ்சிட்டு சிவானி என் கண்ணுல உன் அம்மா வேலையை முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் வந்துருவா நீ சாப்பிட்டு சீக்கிரம் தூங்குடா நாளைக்கு காலையில ஸ்கூலுக்கு சீக்கிரம் போகணும் இல்லம்மா ஆஹா அம்மா வரட்டும் பாட்டி வர வர நீ சொன்ன பேச்ச கேட்கவே மாட்டேங்கிற உன் அம்மாவே பாவம் வேலை செஞ்சு டயர்டா வருவா நீ சாப்பிடாம இருக்கிறத பார்த்தா பெத்தவ மனசு துடிச்சு போயிடாது வாடா கண்ணா உனக்கு பிடிச்ச பருப்பு தொவையல் வச்சு ரச சாதம் வச்சிருக்கேன் வாடாமா ஆஹா எனக்கு ரசம் சாதம் வேணாம் பாட்டி எதிர்த்து வீட்டு ராகுலுக்கு அவனோட அப்பா 
கிரில் சிக்கன் எல்லாம் வாங்கி தராரு என்னோட அப்பா என்னைய பார்க்க வருவாரு எப்ப அதெல்லாம் வாங்கி தருவாரு ஸ்கூல்ல கூட எல்லாரும் அப்பா எங்க இருக்காரு எப்படி இருப்பாருன்னு கேப்பாங்க அம்மா கிட்ட கேட்டா பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க நீங்களாவது சொல்லுங்களேன் என்ற தன் பேத்தியை தூக்கி இடுப்பில் வைத்த தாயம்மாள் உங்க அப்பா வெளிநாட்டுல இருக்காருமா உன்னை பாக்கணும்னா அவருக்கு அவ்வளவு ஆசை ஆனா போன வேலையை முடிக்காம திருப்பி அனுப்ப மாட்டாங்கல்ல அதான் லேட் ஆகுது உன் அப்பா வரும்போது சிவானி குட்டிக்கு கண்ணமெல்லாம் வச்சு அழகா ஜம்முன்னு இருந்தாதான் நல்லா இருக்குமே வாடா கொஞ்சம் சாப்பிடுமா என்றவர் தன் கையில் இருந்த உணவை சின்னஞ்சிறு கவலங்களாக அச்சிறுமைக்கு ஊட்டினார் அவர் கூறியவற்றை எல்லாம் யோசித்துக் கொண்டிருந்தவள் திடீரென அவர் புறம் திரும்பி பாட்டி அப்பாவால இங்க வர முடியாது சரி அவரால என்கிட்ட போன்ல கூட வா பேச முடியாது இப்பதான் வீடியோ கால் பண்ணி பேச முடியுமே அப்புறம் அப்பா ஏன் என் கூட பேசதே இல்ல அம்மா அவரோட போட்டோவை கூட எனக்கு காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு அப்பா இருக்காரா இல்லையா எல்லாரும் என்ன அப்பா இல்லாத புள்ளன்னு சொல்றாங்க ஸ்கூல்ல கூட என்னைய ஒரு மாதிரி பாக்குறாங்க உண்மைய சொல்லுங்க பாட்டி அப்பா இருக்காரா இல்லையா என்று கண் கலங்கியவளை தன் தோளோடு அணைத்து கொண்டவர் எல்லாத்துக்கும் கால நேரம் வரணும் கண்ணு உன் அம்மாவோட குணத்துக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா இருப்பீங்க சீக்கிரமே உன் அப்பாவும் உங்களை தேடி வந்துருவாரு என்று தாயம்மாள் தன்னையும் அறியாமல் பெருமூச்சென்றை வெளியிட்டார் சிவானிக்கு சாப்பாடு ஊட்டி தூங்க வைத்த பின் கதவு சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்து பார்த்தவர் கண்முன்னே நின்றிருந்தாள் பாகியமதி ஏண்டி இவ்வளவு நேரம் புள்ள உன்னை எதிர்பார்த்து எவ்வளவு நேரம் வாசலே நின்றுட்டு இருந்தா தெரியுமா என்று படப்படவன பேசிக் கொண்டிருந்தவருக்கு எந்த பதிலும் கூறாது உள்ளே நுழைந்தவள் தன் தோளில் இருந்த தோல்பையை கழற்றி சுவற்றில் இருக்கும் ஆணையில் மாட்டினாள் பிறகு நேரே குளியலறைக்குள் சென்று தன் கை கால்களை சுத்தம் செய்தவள் தன் முகத்தை அங்கிருந்த நீரினால் அடித்து கழுவினாள் அவளது முகத்தில் வழிந்த நீரோடு கண்ணில் வழிந்த கண்ணீரையும் சேர்த்து துடைத்தாள் அவளது அழுந்த சிவந்த முகத்தை பார்த்த தாயம்மாள் அவளை தன் முன்னே திருப்பினார் ஏ ஏண்டி உன் முகம் இப்படி சிவந்திருக்கு அழுதியா ஏன் ஒரு மாதிரி இருக்க யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா என்றவர் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் பதில் கூறாது தன்னை பற்றி இருந்த அவரது கையை விளக்கியவள் தன் மகளிருக்கும் அறைக்குள் நுழைந்தாள் அவள் பின்னோடு வந்தவர் சொல்லிடி ஏண்டி இப்படி முகம் வாடியிருக்கு அவங்கள பார்த்தேமா என்று கூறியவள் வேறெதுவும் பேசாது தன் மகளை அணைத்தவாறு அவள் அருகில் படுத்துக் கொண்டாள் பாகியமதி படுத்திருந்தவளின் அருகே வந்த தாயம்மாள் பாகியமதியின் நெற்றியை முடியை ஒதுக்கிவிட்டவாறே அபிதீப் தம்பிய பாத்தியாமா ஆமாமா அவரைதான் பார்த்த என்றவளின் கண்ணீர் நீர் வழிய அப்ப என் பேரணியும் பாத்தியா அவர் என்ன சொன்னாரு எப்ப வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போக போறாராம் என்று முகம் முழுவதும் விகசிக்க கேட்டவரை திரும்பி பார்த்து எதுக்குமா எதுக்கு அவர் வந்து எங்களை கூட்டிட்டு போகணும் நான் வேண்டாம்னு தானே துரத்தி விட்டாரு திரும்ப வந்து அவர் கூப்பிட்டு நான் போயிடுவேனா என்று கூறியவள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் தன் மகளின் நெற்றியில் முத்தம் ஒன்றை வைத்து எங்களுக்கு யாரும் வேண்டாமா அவர் இல்லாமையே நாங்க வாழ பழகிட்டோம் என்றவள் தன் மகளை அணைத்தபடியே கண்மூடினாள் கடவுளி என் பொண்ணுக்கு ஒரு வழியை காட்ட மாட்டியா எப்படி இருந்த பொண்ணு இப்ப இப்படி ஆகிட்டாளே என்று முனுமுணுத்தவாறு எழுந்தவர் சமையலறைக்குள் சென்று திரும்பிய பொழுது அவர் கையில் பால் அடங்கிய டம்ளர் இருந்தது மடி பாகியா இத மட்டும் குடிச்சிட்டு படுத்துக்கோமா வேண்டாமா பிளீஸ் இப்படி வெறும் வயிறா பட்னி கிடந்தா மட்டும் எல்லாம் சரியாயிடும்னு சொன்னீனா நானும் உன் கூட சேர்ந்து பட்னி கிடக்கிற அம்மா நெஜமாவே பசிக்கலமா பரவால் இத மட்டும் குடிச்சிட்டு படுத்துக்கோ உன் பொண்ண சமாளிக்க வாச்சு உடம்புல தெம்பு வேண்டாமா எந்திரிமா என்றவாறு அவளை பலவாறு சமாதானப்படுத்தி அந்த பாலை குடிக்க வைத்து தானும் அவள் அருகில் படுத்துக் கொண்டார் அதிகாலையில் எழுந்த இளவஞ்சி மின்னல் வேகத்தில் தனது வேலைக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்தவளின் காலை பின்னிருந்து இரு பிஞ்சு விரல்கள் அணைத்துக் கொள்ள அம்பக்குட்டி எந்திரிச்சிட்டீங்களா என்றவாறே தன் சின்னஞ்சிட்டை தூக்கி அணைத்துக் கொண்டவள் பட்டுக்குட்டி சீக்கிரம் பல் தேய்ச்சிட்டு வருவீங்களா அம்மா உங்களுக்கு பாலாத்தி தருவேனா என்றவாறே குளியலறைக்குள் இறக்கி விட்டவள் பிரஷில் பேஸ்டை வைத்து சிவானியின் கையில் கொடுத்து விட்டு சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் பாலில் பூஸ் போட்டு ஆத்தியவள் பல் துளக்கி விட்டு வந்து சிவானியின் கையில் கொடுத்து குடிக்க செய்தாள் பின்னர் வேக வேகமாக தன்னையும் சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு வேலைக்கு கிளம்பியவள் சிவானியையும் ஸ்கூல் செல்ல கிளப்பினாள் சாப்பிட்டியா பப்பு என்றவாறே சிவானியின் இதழ்களை துடைத்த பாகியமதி சரிவா டைம் ஆச்சு அப்புறம் நீயும் லேட்டு நானும் லேட்டு என்றவள் இருவரின் மதிய சாப்பாடு அடங்கிய பையை தனது ஸ்கூட்டியில் எடுத்து வைத்தாள் சிவானியை தனக்கு பின்னால் ஏறி அமர செய்தவள் நல்லா கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும் என்று கூற எப்பவும் இது ஏ சொல்றீங்கம்மா உங்க டைலாக்க மாத்துங்க எனக்கு கேட்டு கேட்டு புளிச்சு போச்சு என்று சிவானியை திரும்பி பார்த்த பாகியமதியின் கண்கள் திருப்தி அடைந்தன கன்னத்தில் குழிவிழு சிரித்த தன் தேவதையை எண்ணி பூரித்து போனாள் இச்சிறு வயதிலேயே பொறுப்புடன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் 
அவள் யோசித்து செய்வதை பார்த்தவளுக்கு அவனின் ஞாபகம் நெஞ்சில் வந்து போனது அவனும் இப்படிதான் பொறுப்பின்று வந்துவிட்டால் அதை ஒருபோதும் தட்டியது கிடையாது எதையும் யோசித்து நிதானமாக செய்பவன் ஏனு தன் விஷயத்தில் மட்டும் நிதானம் தவறிவிட்டதை எண்ணியவள் தன் தலையை குலுக்கி நிகழ்வதற்கு வந்தாள் இன்னைக்கு ஏன் காலங்காத்தாலேயே அவருடைய நினைப்பு வருது என நினைத்தவாறே ஸ்கூட்டியை கிளப்பினாள் பாகியமதை ஒருவேளை நடப்பது முன்னமே தெரிந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பாலோ அந்த கடவுளுக்கே வெளிச்சம் பத்திரமா பார்த்து போயிட்டு வாங்க என்றவாறு கதவோரம் வந்து நின்றார் தாயம்மாள் வயிற்று வழியில் முகம் சிவந்து தன் வேதனை பாகியமதிக்கு தெரியக்கூடாதென நின்றிருந்தார் அவரின் வேதனை அறியாதவளோ சரிமா நீங்க உள்ள போங்க காலிலிருந்து உங்க முகமே சரியில்ல உடம்புக்கு எதுவும் பண்ணதுன்னா சொல்லவும் மாட்டேங்கிறீங்க இன்னைக்கு நீங்க எந்த வேலையும் செய்ய வேணாம் நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன் அதனால நீங்க படுத்து ரெஸ்ட் எடுங்க சாயங்காலம் நான் வந்ததும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்று கூற தாயமாலை அழகாக பார்த்து சிரித்தவாறே கையசைத்த சிவானி பாட்டி வெளியே எங்கே போகாம வீட்லயே இருங்க நான் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் என்றவளை பார்த்து சிரித்தவாறே கையாட்டி விடை கொடுத்தார் தாயம்மாள் ஸ்கூட்டியில் செல்லும் பொழுது தன் தாயை திரும்பி பார்த்த சிவானி அம்மா எனக்கு ஒரு டவுட்டு என்று கேட்க வளைவில் வண்டியை செலுத்திக் கொண்டே கேளு பேபி என்று பதிலளித்த பாகியமதியிடம் அப்பா எங்கம்மா எப்பதாமா வருவாரு என்று கேட்க ஒரு நிமிடம் தடுமாறிதான் போனாள் என்ன திடீர்னு அப்பா மாசம் பொங்குது என்று கேட்ட பாகியமதியை புருவம் சுருக்கே முறைத்தாள் சிவானி ஸ்கூல்ல ஆனுவல் டே வருது இல்லம்மா என்று சிவானி கேட்க அதுக்கு என்ன இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அவங்களோட அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரையும் கூட்டிட்டு வராங்க நீங்க ஸ்கூல்ல வேலையா இருப்பீங்க நான் தனியா உட்காந்துட்டு இருக்கணும் அப்போ அப்பா என் கூட இருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அதனாலதாம்மா கேக்குறேன் அப்பாவுக்கு போன் போட்டு வர சொல்லுங்க இல்லைன்னா என்கிட்ட போன் கொடுங்க நானே அப்பா கிட்ட பேசிக்கிறேன் என்று சிவானியை எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரியாது முழித்த பாகியமதி ஒன்னு வேணாம் உன்னோட அப்பா இங்கெல்லாம் வரமாட்டாரு சும்மா அடம் பிடிக்காத பாட்டி கூட சமத்தா இருக்கணும் சரியா என்று மிரட்டும் தோரணியில் கூற ஆ எப்ப பார்த்தாலும் இப்படியே சொல்றீங்க எல்லாரும் உனக்கு அப்பா இல்லையா உன் அப்பா ஓடி போயிட்டாரா உன் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் என்ன பிரச்சனைன்னு கேக்குறாங்க சிவா குட்டி அடுத்தவங்களை பேசுறத காதல வாங்கவே கூடாது இங்க பாரு ரோட்ல எவ்வளவு குப்பை இருக்கு அத்தனையும் நாம எடுத்து போறோமா இல்ல இல்ல அது மாதிரிதான் அவங்க பேசுறதெல்லாம் காதல வாங்க கூடாது ஆமா உன்கிட்ட இப்படிலாம் யார் பேசுறது என்று கேட்ட பாகியமதிக்கு பதில் கூறாத முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் சிவானி பள்ளிக்கூடத்திற்குள் ஸ்கூட்டியை நிறுத்தியதும் தன் தாயிடம் இருந்த கோபத்துடன் ஸ்கூல் பேகையும் லஞ்ச் பேகையும் வாங்கிக் கொண்ட சிவானி அவளை திரும்பி பார்க்காது நடந்து போக முயல அவளது கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்திய பாகியமதி அம்மா மேல கோபமா என்கிட்ட பேச மாட்டியா பட்டுக்குட்டி என்று சிவானியின் தாடையை பிடித்துக் கொண்ட பாகியமதி குட்டிமா கூச்சிக்காதடா எனக்கு ஒன்னு விட்டா யாருமே இல்லடா நீயும் என்கிட்ட பேசாம போனா அம்மாவால தாங்க முடியாதடா என்று கண் கலங்க ஐந்து வயது சிறுமிக்கு என்ன புரிந்ததோ தன் தாயின் கலங்கிய கண்களை துடைத்து விட்டவள் சாரிமா இனிமே அப்பா பத்தி பேச மாட்டேன் அந்த கிஷோர் சார் இல்ல அவர் தான் அடிக்கடி அப்பா பத்தி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி கேக்குறாரு எனக்கு ரொம்ப ஷையா இருக்குமா இன்னொரு தடவை அந்த ஆளு உங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டானா என் கதை உங்களுக்கு எதுக்கு சார்னு திருப்பி கேளு அந்த ஆளு கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் சரியா என்றவள் சிவானியின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு அவளை அவளது வகுப்பறைக்குள் விட்டுவிட்டு தன் வேலையை பார்க்க சென்றாள் பிரபலங்கள் படிக்கும் மும்பையின் தலை சிறந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடன ஆசிரியராக பணிபுரியும் பாகியமதி தன் மகளையும் அதே பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்திருந்தாள் ஐந்து வருடத்திற்கு முன்பு வயிற்றில் பிள்ளையோடு மும்பை வந்தவளுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தவர்தான் தாயம்மாள் அவளுக்கென்று இருக்கும் உலகத்தில் வலுக்கட்டாயமாக நுழைய முயலும் கிஷோரை பார்க்க ஆசிரியர்கள் அறைக்குள் நுழைந்தாள் பாகியமதி கிஷோர் சார் என்றவனை அழைக்க தனது முப்பத்தி இரண்டு பல்லும் வெளியே தெரியும் அளவிற்கு சிரித்தபடியே அவளை நோக்கி திரும்பினான் சார் தேவையில்லாம சிவானி கிட்ட பேச வேலை வச்சுக்காதீங்க அவரோட அப்பா எங்க இருந்தா உங்களுக்கு என்ன சார் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டீங்கன்னா உங்களை பத்தி மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவேன் மைண்ட் இட் என்று கூறிவிட்டு சென்றவளை முழுங்குவது போல் பார்த்துவிட்டு நின்றிருந்தான் கிஷோர் உன்னை அட்டஞ்சே தீரவேண்டி என்று மனதில் நினைத்துக் கொண்டவனுக்கு பாகியமதி இந்த பள்ளிக்கு சேர்ந்ததிலிருந்தே அவள் மேல் ஒரு கண் இருக்கின்றது அவளை அடையத்தக்க சந்தர்ப்பம் பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் கிஷோரிடம் கத்திவிட்டு தன் வகைப்பொறைக்குள் செல்ல இருந்தவளை வழியமர்த்திவாறு வந்து நின்றான் கிளர்க் சபரி அவனை நிமிர்ந்து கேள்வியாக பார்த்த பாகியமதியிடம் மேடம் உங்களை பிரின்சிபல் சார் வர சொன்னாரு என்று கூறிவிட்டு செல்ல என்னவா இருக்கும் என்று யோசித்தவாறே நடக்க போவதை அறியாது பள்ளி முதல்வர் அறையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினாள் பாகியமதி அவளுக்காக காத்திருக்கும் அதிர்ச்சிதான் என்னவோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் மே கமன் எஸ் கமன் சார் நீங்க என்னை கூப்பிட்டு தான் சபரி சொன்னா ஆமாமா நம்ம ஸ்கூல்ல ஆன
என்றவர் கூறவும் தன் முன்னே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தாள் வெல் நீ நம்ம ஸ்கூல்ல நாலு வருஷமா வேலை பார்த்துட்டு இருக்க உனக்கு தெரியாததுன்னு எதுவும் இல்ல நம்ம கரஸ்பாண்டன் ஃபேமிலி ஃபாரின்ல இருக்காங்கன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் நானு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் கரஸ்பாண்டுக்கு ரெண்டு குடும்பம் அவங்களோட குடும்ப சண்டம் முடிஞ்சு இப்போ தான் தீர்ப்பு வந்திருக்கு பெரியவரோட சொத்து முக்கால் வாசி பெரிய தம்பிக்கு போயிருக்கு அது நம்ம ஸ்கூலும் ஒண்ணுமா சார் பெரிய தம்பினா ஆமா உனக்கு நம்ம ரகு தம்பி தானே தெரியும் அவரோட அண்ணனை பத்தி தெரியாதுல்ல தெரியாது சார் இப்ப எதுக்கு நான் உங்ககிட்ட இதெல்லாம் சொல்றேன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் நீ தான் எங்க கல்ச்சுரல்ஸ் இன்சார்ஜ் அதனா இதை உங்ககிட்ட சொல்லிதான் ஆகணும் சொல்லுங்க சார் நம்ம கரஸ்பாண்டுக்கு ரெண்டு குடும்பமா ரெண்டு குடும்பத்துக்கும் எப்பவும் ஆகாது பெரியவர் இறக்கும் போது சொத்துல எழுதி வச்சுட்டு இறந்திருக்காரு அதுக்காக எத்தனை வருஷமும் கோர்ட்ல கேஸ்ன்னு ரெண்டு குடும்பமும் அலைஞ்சாங்க ஆனா இப்போ மூத்தவங்களோட குடும்பத்து பக்கம்தான் சொத்துன்னு தீர்ப்பாகி இருக்கு அவரோட மொத்த குடும்பமும் ஃபாரின்ல தான் இருந்தாங்க இப்போ இந்த கேஸுக்காக மும்பை வந்திருக்காங்க இது நாள் வரையிலும் சின்னவர் ரகுநாத் தம்பி தான் ஸ்கூல ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்போ கோர்ட் உத்தரவால மேனேஜ்மெண்ட் பெரிய தம்பி கைக்கு போயிருக்கு இனிமே அவங்கதான் நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஓனர் சோ அதனால என்ன சார் அவங்க இந்த சிஸ்டத்தை மாத்தணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஸ்டாஃப பாதி பேரை வேலையை விட்டு தூக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்கம்மா என்றவர் இழுக்கவும் அவளுக்கு அவர் கூறுவது புரிந்து விட்டது கடவுளே நான் எங்க ஓடினாலும் தலையில எழுதியிருக்கிற தலையெழுத்த மாத்த முடியாது போல என்று விரக்தியோடு யோசித்துக் கொண்டிருந்தவளின் யோசனை தடை செய்தார் பள்ளி முதல்வர் இங்க பங்கன் மட்டும் நல்லா நடந்துருச்சுன்னா உன்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸ வச்சு என்னால உங்க கிட்ட பேச முடியும் சோ டூ யோர் பெஸ்ட் எனக்கு புரியுது என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் முயற்சி பண்றேன் சார் அதுக்கு மேல கடவுள் விட்ட வழி நான் கிளாஸ்க்கு போகட்டுமா சார் ஷோர் பட் இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோமா என்று கூறியவருக்கு நன்றி கூறி வெளியே வந்தவளை முழுதாக முழுங்கி கொண்டன அவளது வகுப்புகள் மாலையில் மகளுடன் வீடு திரும்பியவர்களின் எதிரே வந்து நின்றால் பக்கத்து வீட்டு பிங்கி ஆண்டி அம்மாடி பாகியமதி உன்னோட அம்மா மத்தியானம் போல ரோட்ல காய் வண்டி முன்னாடி மயங்கி விழுந்துட்டாங்கம்மா நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உன் அம்மாவை பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்கோம் உனக்கு போன் பண்ணலாம்னு பார்த்தா உன் அம்மா தான் வேண்டாம்னு தடுத்துட்டாங்க என்றவர் கூறியதும் அம்மருத்துவமனைக்கு விரைந்தாள் பாகியமதி மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்ததும் தாயம்மால் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் அறைக்கு விரைந்தாள் அம்மா என்னமா ஆச்சு ஏமா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல எனக்கு ஒன்னும் இல்லடா பித்தம் அதிகமா இருக்கும் அதனால மயங்கி விழுந்திருப்பேன் நம்ம தெருவுல இருக்கிறவங்க தான் இந்த சின்ன விஷயத்த பெருசாக்கிட்டாங்க நீ பயப்படாதம்மா டாக்டர் கிட்ட போய் எப்ப டிஸ்சார்ஜ் ஆகலாம்னு கேட்டுட்டு வா போ பாப்பாவ நான் பாத்துக்கிறேன் நீ போய் பாத்துட்டு வா என்றவர் சிவானியை தன்னோடு இருக்க அணைத்துக் கொண்டார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் மே கமன் எஸ் கமன் டாக்டர் நான் அறை என் நாற்பதுல இருக்கிற தாயம்மாவோட பொண்ணு உங்களுக்கு என்னாச்சு டாக்டர் உங்க வீட்டுல வேற யாராவது பெரியவங்க இருக்காங்களாமா இல்ல டாக்டர் நானும் என் அம்மாவும் மட்டும்தான் நீங்க எதா இருந்தாலும் என்கிட்டே சொல்லுங்க உங்க அம்மாவோட மூல நரம்புகள் எல்லாம் ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிருக்கு அங்கங்க ரத்தம் உறைஞ்சிருக்கிறதுனாலதான் இப்படி திடீர்னு மயங்கி விழுந்திருக்காங்க டாக்டர் டாக்டர் என்ன சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல இங்க பாருங்கம்மா நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட நரம்பியல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் உங்க அம்மா பிழைக்க சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி டாக்டர் வெரி சாரிமா ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இப்ப அவங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க இங்க அதுக்கான வசதிகள் ரொம்ப கம்மி யூஎஸ்ல இதுக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒருத்தர் இருந்தார் ஆனா இப்போ அவர் எந்த பிராக்டிஸும் பண்றது இல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்க சாவ தள்ளி போடலாம் வேற எதுவும் பண்ண முடியாதுமா இப்ப அந்த டாக்டர் கிட்ட பேசுங்களா இல்ல இல்ல நானே அவர்கிட்ட பேசுறேன் என்னோட அம்மாவை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர் பிளீஸ் டாக்டர் தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ணுங்க முயற்சி பண்றேமா அவரோட பிஏ கிட்ட பேசி பாக்குறேன் இப்போதைக்கு இந்த மெடிசனை ஃபாலோ பண்ணுங்க தேங்க்யூ டாக்டர் என்றபடி வெளியே வந்தவளின் நடை தள்ளாடியது ஆண்டவா இன்னும் எனக்கு என்னென்னலாம் சோதனை கொடுக்க போற போக தடம் தெரியாம இருந்த எனக்கு அடைக்கலமா இருந்தவங்களை காப்பாத் என் பொண்ணும் அம்மாவும் எப்பவும் என் கூடவே இருக்கணும் எப்படியாவது எனக்கு உதவி பண்ணு என்றவளில் மேல் வந்து மோதினாள் சிவானி அம்மா டாக்டர் என்னமா சொன்னாங்க பாட்டியை எப்ப நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக போறோம் பாட்டிக்கு ஒன்னும் இல்லையா சின்னதா தலைவலியா சிக்கம் சரியாயிடுவாங்களாம் நீ அவங்க கிட்ட சமத்தா தொந்தரவு கொடுக்காம இருந்திருக்கணும் அவங்கள நீ தான் பத்திரமா பாத்துக்கணும் அவங்க கிட்ட தேவையில்லாத கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது ஓகேவா மா பாட்டிய சமத்தா பாத்துப்பேமா அப்ப நம்ம நாளைக்கு காலையில கூட்டிட்டு போகலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐயா ஜாலி ஜாலி என்று குதித்தவாறே தன் தாயுடன் வந்த சிவானியை கட்டிலில் படுத்திருந்தபடியே பார்த்திருந்தார் தாயம்மாள் அவரை பார்த்ததும் முகத்தை சிரித்தார் போல் மலர்த்தி கொண்டவளை ஆதரவுத்துடன் பார்த்திருந்தவர் என்னமா டாக்டர் ஒன்னும் இல்லனு தானே சொன்னாரு என்று ஆமென் தலையசைத்த பாகியமதியின் கையை பிடித்து தன்
என்று கேட்க அவரை ஆதரவாக அணைத்துக் கொண்டாள் பாகியமதி கண்டிப்பா சிவானிக்கு துணையா கடைசி வர நீங்க தாமா இருப்பீங்க கண்டிப்பா அந்த டாக்டர் கிட்ட பேசி எப்படியாவது உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க சம்மதிக்க வைப்பமா என்று தன் மனதுக்குள் தீர்க்கமாக நினைத்துக் கொண்டாள் அவள் நினைப்பது நடக்குமா தன் தாயை மரணத்திலிருந்து காப்பாளா இல்லை பறிப்போக போகும் தன் வேலையை காப்பாளா அம்மா பத்திரமா இருந்துக்கோங்க நேற்று லீவ் போட்டுட்டேன் இன்னைக்கும் லீவ் போட்டா ஏதாவது சொல்லுவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் வேற கை மாறிடுச்சு என்ன பத்தி கவலைப்படாதம்மா அதான் பிங்கி இருக்காளே அவ பாத்துப்பா நீ பாத்து போமா சரிம்மா என்ற பாகியமதி சிவானியை கூட்டிக்கொண்டு அரை மனதுடன் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்தாள் குட்டிமா இந்த லஞ்ச் பேக் இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு நீயா கிளாஸ்க்கு போய்கோடா சரிம்மா என்று சின்ன சிட்டு சிட்டுக்குருவி என பறந்து சென்றது தனது வகுப்பறைக்குள் நுழைந்த சிவானியின் ஸ்கூல் பேகையும் லஞ்ச் பேகையும் வாங்கிக் கொண்டனர் அவளது நண்பர்கள் சின்ன வெள்ளை மொட்டென அழகாக இருக்கும் சிவானியை விருப்பவர்கள் யாரும் இல்லை ஏ சிவானி உனக்கு ஒன்னு தெரியுமா ஓ தெரியுமே ஒன்னு என்று தன் ஒற்றை விரலை காட்ட தன் தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் அத்விக் சிரஜ் ஐயோ இது ஒன்னு எனக்கு தெரியாதா உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு வந்தா என்னையே கிண்டல் பண்ற பாத்தியா அச்சு சாரிடா அத்து நான் விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் இப்ப சொல்லு என்னது முக்கியமான விஷயம் நம்ம கிளாஸுக்கு கரஸ்பாண்டோட பையன் படிக்க வரானா தெரியுமா அப்படியா அவன் பிக் பாயால இருப்பான் இங்க நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பண்ண போறான் ஐயோ அவன் சின்ன பையன் தானா அவனோட அப்பா தான் பெரிய ஆளாம் ஓ உனக்கு எப்படிடா தெரியும் நாங்கெல்லாம் யாரு ஸ்பைக்கே ஸ்பை வைப்போம்ல உண்மைய சொல்லு நீ எதுவும் அடிச்சு விடாத ஏய் காட் ப்ராமஸ் சிவானி அந்த சபரி இல்ல அவன் தான் நேற்று எங்க பஸ் டிரைவர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தான் அதுதான் எனக்கே தெரியும் ஓ வரவ ரொம்ப தலைக்கணை பிடிச்சவனா இருப்பானோ இருக்கும் இருக்கும் பெரிய இடத்துல இருந்து வரான்ல அப்பா கொஞ்சம் ஹெட் வைட்டா தான் இருப்பான் ஓ அப்ப அவன் அவ்வளவு ஈஸியா விடக்கூடாது அவன் வந்த உடனே பூஜையை போட்டுடணும் போட்டுடுவோம் என்று தன் நண்பர்களுடன் ஹிந்தியில் பேசிக் கொண்டிருந்தவர்களின் பேச்சை தடை செய்யும்படி கேட்டது அவர்களது வகுப்பாசிரியர் குரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் ஆஃப் யூ கோட் யுவர் பிளேசஸ் என்று மாணவர்களை அமரு செய்தவர் கோட் சூட்டோடு படு ஸ்டைலாக வந்திருக்கும் ஐந்து வயது சிறுவனை அனைவருக்கும் அறிமுகம் செய்தார் சில்ட்ரன் மீட் மிஸ்டர் அக்ஷய் இவர் இனிமே உங்க கூட நம்ம கிளாஸ்ல தான் படிக்க போறாரு அவருக்கு கிளாப் பண்ணி வெல்கம் பண்ணுங்க என்று ஆசிரியர் கூற அலட்சியமான பார்வையோடு வகுப்பறைக்குள் நுழைந்த அக்ஷய் நேரே சென்று முதல் பெஞ்சில் அமர்ந்து கொண்டு கால் மேல் கால் போட்டுக் கொண்டான் கண்ணில் கூலிங் கிளாஸ் தலைமுடியில் ஸ்பைக் என உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை பணக்கார தோரணை மின்னியது அக்ஷயை பார்த்த அத்விக் சீரஜ் ஏ சிவானி உன்னை பார்க்கும்போது அப்படியே உனக்கு ஆம்பளை பையன் வேஷம் போட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கான்ல என்று கேட்க அவனை முறைத்து பார்த்தவள் அவன மாதிரி ஒன்னும் நான் இல்ல என்ன மாதிரி தான் அவ இருக்கான் என்று சிவானியின் குரலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் அக்ஷய் அவன் தன்னை பார்ப்பது தெரிந்ததும் என்று தன் தலையை சிலுப்பிக் கொண்டாள் சிவானி இதுவரை சிவானியின் நண்பர்களாக இருந்த அனைவரும் இப்பொழுது அக்ஷயின் நண்பர்களாக அவன் பின்னோடு திரிய இளவரசி போல் இருந்தவளுக்கு அழுகையாகவும் அக்ஷயின் மீது கோபமாகவும் வந்தது யாரிடமும் பேசாத அக்ஷயின் கண் பார்வையிலேயே அவன் இட்ட கட்டளைகளை செய்து முடித்தனர் ஆசிரியரும் அவனுக்கு அதிகமான சலுகை அளிக்க மாலையில் வீடு திரும்பும் போதுதான் தன் தாயிடம் புலம்பிக் கொண்டே வந்தாள் சிவானி அவன் என்ன பெரிய இவனா எல்லாரும் அக்ஷய் அக்ஷய்னு அவன் பின்னாடியே போறாங்க அந்த அத்து இல்லமா அவனும் அக்ஷய் பின்னாடி எடுபடி வேலை பார்க்க போயிட்டாமா பணக்காரன்ற திமுறு அவனுக்கு யார்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேங்கிறாமா அவனை எல்லாரும் தலையில வச்சுக்கிறாங்கம்மா என்று சிவானியை தன் ஸ்கூட்டியில் செலுத்திக் கொண்டே ஒரு பார்வை பார்த்த பாகமதியின் மனதுக்குள் வித ஒண்ணு போட்டா சொர ஒன்னா முளைக்கும் இப்படி இவ புலம்பறத பாக்கும் போது அந்த குட்டியானதான் ஞாபகம் வருது எப்ப பாரு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப யார கொலையா கொண்டுட்டு இருக்கோ என்று நினைத்தவள் சிவானிமா யார் எப்படி இருந்தா நமக்கு என்னடா நாம உண்டு நாம வேலை உண்டுன்னு இருக்கணும் என்று கூற தன் முகத்தை சிலுப்பிக் கொண்ட சிவானி அந்த அக்ஷய்க்கு நான் நல்ல பாடம் புகற்றம் பாருமா என்று கூற சற்றென சடன் பிரேக் போட்டு நிறுத்தினாள் பாகியமதி என்ன பேசுன்ன அக்ஷயன்னு சொன்னமா அவனோட ட்ரெஸ்ஸும் ஆளும் மண்டையும் ஸ்டைலும் அப்படியே தொர வெள்ள வெள்ளையனு வெளிநாட்டுக்கார மாதிரியே இருந்தாமா நீ மட்டும் அவனை பார்த்து இருக்கணும் அச்சு அசல் எனக்கு கேர்ள் கெட்ட போட்டா மாதிரியே இருக்காமா அவ அவன் உன்னோட கிளாஸ்ல படிக்கிறானா ஆமா இன்னைக்கு காலையில தாமா வந்தா ஏமா கேக்குற ஒன்னும் இல்லடா சும்மாதான் கேட்டேன் அவன் பார்க்க உன்ன மாதிரியவா இருந்தா மதர் ப்ராமிஸ்மா அப்படியே என்ன மாதிரியே இருந்தா நீ என்னைய நம்பலனா நீ வேணா நாளைக்கு என் கிளாஸ்க்கு வந்து பாரு கண்டிப்பா அம்மா வந்து பாக்கதான் போறேன் ஆனா அவன் நம்ம கரஸ்பாண்டோட பையனா 
ஆடா ஆமாமா கீதா மிஸ் கூட கேட்டாங்க அக்ஷியோட டேடி நேம் வந்து அபிதீப் சர்மாவா உன்னோட டேடி நேரம் அபிதீப் சர்மா எப்படி ரெண்டு பேரோட அப்பா நேமும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒருவேளை நீங்க ரெண்டு பேரும் ட்வின்ஸா நீ இந்த ஸ்கூலுக்கு ஓனரா அப்படிலாம் கேட்டாங்கம்மா ஓ அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன எங்க பிங்கி ஆண்டியோட பாட்டியோட நேமும் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டரோட அம்மாவோட நேமும் ஒண்ணுதான் மேம் அப்ப அவங்கதான் பிரைம் மினிஸ்டரோட அம்மாவான்னு கேட்டேன் மிஸ் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கேட்கல நான் கேட்டது சரிதானம்மா என்று புருவம் சுருக்கி கொண்டே கேட்டவளை தூக்கி முத்தமிட தோன்றியது ஐயோ சமத்துக்குட்டி ஆனா எப்பவும் இந்த மாதிரி எடுத்துரிஞ்சு பேசக்கூடாது பெரியவங்களுக்குன்னு மரியாதை கொடுத்து பேசணும் சரிம்மா என்று சிவானியின் கவனம் முழுவதும் சிக்னலில் இருக்கும் வண்டிகளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுது அங்கு நின்று கொண்டிருந்த வெள்ளை நிற உயர்தர பிஎம்டபிள்யூ கார் ஒன்றில் முன்னிருக்கையில் அமர்ந்திருந்த அக்ஷயை கண்டாள் அம்மா அங்க பாருங்களேன் அக்ஷய் நான் கூட ஸ்கூல்ல புதுசா ஒரு பையன் சேர்ந்திருக்கான்னு சொன்னல அவ அங்க இருக்கான் பாருங்கம்மா என்று சிவானி காட்டிய திசையில் பார்த்தவளின் கண்கள் கண்ணீரில் மின்னியது தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசையாடும் சொல்லுவார்கள் அதுபோல் தன் மகனை பார்த்ததும் பொங்கி வரும் வெள்ளம் போல பாசம் பொங்கியது ஆனால் அவனின் அருகே அமர்ந்திருக்கும் அபிதீப் சர்மாவை கண்டதும் பொங்கிய பாலில் தெளித்த நீரை போல அடங்கி போனது நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் யாவும் கண்முன்னே வந்து போனது தன் இலகும் மனதை பாறையார்க்க முயற்சித்தவள் புத்தி சொல்வது மனதிற்கு புரிந்தாலும் தாய் மனது கேட்க மறந்தது அவனும் என் புள்ளதானு அவனுக்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா என்று யோசித்தவளின் மனசாட்சியே அவளை இடித்துரைத்தது ஆமா அப்படியே அந்த மண்டோதரியும் குட்டியானையும் உன்னை காண்பிச்சு வளர்த்துருவாங்க பாரு ஆசை இருக்கலாம் ஆனா பேராசை இருக்க கூடாது இப்போ நீ நினைக்கிறது பேராசை அதாவது உன்னை காட்டி வளர்க்கறதாவது பட்டதெல்லாம் போதாதா அவங்க இருக்கிற பக்கமே தலை வச்சு படுத்துடாத என்று ஒரு மனம் எச்சரித்தது அக்ஷய்க்கு தான் நான் யாருன்னு தெரியல டீச்சர் என்ற முறையில அவங்க கூட பேசினா என்ன தப்பு நான் ஒண்ணு என் மகன் உரிமை கொண்டாடலையே சும்மா எட்டி நின்னு ஹாய் ஹலோ அதோட முடிச்சுக்கு போற இதுல எப்படி பிரச்சனை வரும் என்று மற்றொரு மனம் சிந்திக்க மதியை விதி வென்றது தாய் பாசத்தை விவரிக்க வார்த்தைகள் பத்தாது புதிதாக வார்த்தைகளை தான் உருவாக்க வேண்டும் அப்படி உருவாக்கினாலும் அந்த வார்த்தையை பல நூறு தடவை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அவ்வளவு ஆழமானது உடலை விட்டு உயிர் புரிந்தாலும் அனைத்து உறவுகளையும் மறந்தாலும் மறக்க முடியாத பந்தம் தாய்ப்பாசம் இந்த தாய்ப்பாசம் அவளை எங்கு கொண்டு போய் நிறுத்தப் போகிறதோ ஜூனியர் எங்க வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்ட அபிதீப் சர்மாவிற்கு கைகளால் சைகை செய்த அக்ஷய் காரில் இருக்கும் ஜன்னல் வழியே சிக்னலில் சிவானியோடு செல்லும் பாகியமதியை கண்ணில் ஏக்கத்தோடு பார்த்திருந்தான் யாருடா என்று வெளியே எட்டி பார்த்த அபிதீப் சர்மாவிற்கு பாகியமதியின் பின்பக்கம் மட்டுமே தெரிந்தது ஆனாலும் அவளை கண்டுகொண்டவனின் கண்கள் தீர்க்கமாகின ஓ சார் அவங்க அம்மாவை பார்த்துட்டாரா அதனாலதான் இந்த ரியாக்ஷனா என்றவன் அக்ஷயின் தலைமுடியை கலைக்க அவனது கையை தட்டிவிட்டான் அக்ஷய் இப்ப என்ன அவ உன்னைய தேடி வரணும் அவ்வளவுதானே உன் அப்பா நினைச்சா நடக்காதது இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்ல என்றவன் காரை செலுத்த அபிதீப் சர்மாவை போலவே ஒற்றை புருவத்தை வளைத்து தன் தந்தையை நோக்கிய அக்ஷயிற்கு புரிந்து போனது எப்படியும் தன் தந்தை தன்னை தனது தாயுடன் சேர்த்து வைப்பார் என நினைத்திருக்க பசித்திருக்கும் புலி வேட்டையாட தருணம் பார்த்து காத்திருக்கின்றது என்பதை யார் அவனிடம் கூறுவாரோ பாவம் எதுவும் அறியாத சிறுவனின் இதழோரம் சிரிப்பு மின்னி மறைந்தது தான் பிறந்ததிலிருந்து தன் தந்தை தனக்கு காட்டிய போட்டோவில் மட்டுமே தாயை கண்டு கொண்டிருந்த அக்ஷயிற்கு முதன் முதலில் அன்று ரோட்டில் வைத்து தன் தாயை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி ஒரு புறம் இருந்தாலும் தன் தாயை மீண்டும் பிரியவிடக் கூடாது என்பதில் பிடிவாதமாக இருந்தான் அதனாலதான் அன்று தன் தாயின் கழுத்திலிருந்து கையை இறுக்கிக் கொண்டானே ஒழிய விளக்கவில்லை அதன் பிறகு தனது பிடிவாதத்தினால் பாகியமதி இருக்கும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்த அக்ஷயிற்கு எப்பொழுதும் பாகியமதியுடன் ஒட்டிக்கொண்டாலேயும் சிவானியின் மீது பொறாமை ஏற்பட்டது தன் தாயை பங்கு போடும் சிவானியை பிடிக்காது போனது பாவம் தனக்கு ஒரு மகள் இருக்கின்றாள் என்பதை அபிதீப் சர்மாவை அறியாத போது இளங்கன்று எவ்வாறு அந்த ரகசியம் அறிய முடியும் தன் தாயின் கவனத்தை ஈர்க்கும் பொருட்டு சிவானியுடன் சண்டையிட முடிவு செய்திருந்தான் பாட்டி நாங்க வந்துட்டோம் என்றவாறே உள்ளே நுழைந்த சிவானி அங்கே நின்றிருந்த அதி நாகரிகமான பெண்ணை பார்த்ததும் சற்றன அமைதியானாள் தன் பாட்டியை பார்த்து சைகையால் இது யாரு என்று கேட்க அவரும் அவளை போன்றே சைகையால் தெரியலையே என்று உதட்டை பிதுக்க சிவானியை தொடர்ந்து வீட்டினுள் நுழைந்த பாகியமதியின் முகம் இறுகி போனது தாயமாலை பார்த்த பாகியமதி அம்மா பாப்பாவை கூட்டிட்டு உள்ள போங்க அவளுக்கு சாப்பிட ஏதாவது கொடுங்க நான் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறது விருந்தாளியை கவனிச்சு அனுப்பிட்டு வர 
என்று கூற ஏதோ ஒன்றை புரிந்து கொண்டவர் சிவானியை தூக்கிக் கொண்டு சமையலறைக்குள் சென்றார் அவர்கள் உள்ளே சென்றதும் அந்த பெண்மணியை நேருக்கு நேர் நின்று பார்த்த பாகியமதி தன் ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தியவாறே இப்ப எதுக்கு இங்க வந்திருக்க அதுவும் நீ நினைச்சத நிறைவேத்திட்டியே அப்புறம் எதுக்கு இனியே சுத்தி சுத்தி வர நானா உன்னைய புடிச்சு வெளியே தள்ளுறதுக்குள்ள நீயா வெளியே போயிரு என்று தன் கையை வாசல் புறம் காட்ட பாகு நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேள என்று கெஞ்சியபடி நின்றாள் அப்பெண்மணி நீ சொல்லி நான் நிறைய கேட்டாச்சு அதனால நான் பட்ட அவமானமும் கஷ்டமும் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்ல எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு வெறும் உயிரோடியும் மானத்தோடியும் வாழ்ந்துட்டு இருக்க இப்ப அதுவும் உனக்கு பொறுக்காம எதுக்காக கழுக மாதிரி என்னையே சுத்தி சுத்தி வர தயவு செஞ்சு வெளியே போ என்று கத்திய பாகியமதி அப்பெண்மணியின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போய் வெளியே தள்ளி கதவை சாத்தினாள் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு அவன் கிட்ட இருந்து ஒளிஞ்சு வாழ போற இப்ப அவன் ஒன்னைய தேடி வந்துட்டான் இனி ஒன்னை நிம்மதியா வாழ விட மாட்டான் நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா கேளு பாகு தயவு செஞ்சு கதவை தர கதவை தர பாகு அவருக்கு பயந்து இனி நான் எங்கேயும் ஓடுற மாதிரி இல்ல அவரும் என்ன தேடி வரமாட்டாரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னைய வேண்டாம்னு சொன்னவரு இப்ப திடீர்னு இப்படி வந்து என் முன்னாடி எந்த இடத்துல வந்து நிப்பாரு சரி அவன் உன்னைய தேடி வரமாட்டான் அப்படியே வச்சுக்கோ ஆனா என்னைய சும்மா விட மாட்டான் தயவு செஞ்சு எங்களை அவன் கிட்ட இருந்து காப்பாத்து அது உன்னால மட்டும்தான் முடியும் அது தான பார்த்த என்னடா உயிர் பெரிய தோழி திடீர்னு இருக்கேனா செத்தே நான் பார்க்க வந்திருக்காளேன்னு இப்பதானே தெரியுது உன்னைய நான் அவன்கிட்ட இருந்து காப்பாத்தணும் அதுக்கு சிங்கத்தோட குகைன்னு தெரிஞ்சே நான் என் தலையை கொண்டு போய் கொடுக்கணும் வாவ் சூப்பர் உன்ன மாதிரி ஃப்ரெண்டு கிடைக்க நான் நிறைய தவம் பண்ணிருக்கணும் அப்படிதானே ஐயோ பாகு நீ என்னைய தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு தடவை கதவை தர நான் எல்லாத்தையும் உனக்கு புரிய வைக்கிறேன் எப்படி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் மண்டைய கழுவி ஒரு பாழங்கணத்தை தள்ளினியே அது மாதிரியா வெரி சாரி அந்த பாகியா செத்து போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு இங்க பாரு அலினா தயவு செஞ்சு எங்களை தொந்தரவு பண்ணாத உன்னோட ஆக்டிங் எல்லாம் வேற யார்கிட்டயாவது போய் காட்டு சீக்கிரம் கிளம்பு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு ஒன்னு மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ அவன் இங்க வந்திருக்கிறதே உனக்காக தான் உன்னைய பழி வாங்கறதுக்கு அவன் என்ன வேணா செய்வான் உன் பொண்ணை உன்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடுவான் என்று அலினா கூறிய மறு நிமிடம் பட்டின கதவை திறந்த பாகியமதி அவளின் கன்னத்தில் ஓங்கி அறைந்திருந்தாள் என் பொண்ண பத்தி ஏதாவது பேசுற எனக்கு இருக்கிற வெளியில இங்கனமே உன் கழுத்து கடிச்சு கொதறிடுவேன் நான் இன்னும் அதே மதுரக்காரிதான் இதுக்கு மேல ஒரு செகண்ட் கூட உன் மூஞ்சிய பார்க்க கூடாது போ என்ற பாகியமதி சீரும் சிறுத்தையாக அலினாவின் முன்னால் நின்றிருந்தாள் இவள் தன் பேச்சை கிட்டு நிற்கும் பழைய பாகியமதி இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட அலினா தனக்கு கெடு வைத்து காத்திருக்கும் அபிதவ் சர்மாவை நினைத்து வெளிரி போன முகத்துடன் செய்வதறியாது அங்கிருந்து வெளியேறினாள் அலினா சென்றதும் வீட்டிற்குள் வந்த பாகியமதியின் காதிற்குள் அவள் கூறிய வார்த்தைகளை ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது அப்ப அவர் இங்கு வந்திருக்கிறது எனக்காகவா என் பொண்ணு என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போயிடுவாரா என்று ஒரு மனம் நினைக்க அப்படி எப்படி ஓம் பொண்ண ஓம் கிட்ட இருந்து பிரிக்க முடியும் அது அவர்கிட்ட பையன் இருக்கான்ல அவன் போதாதா என் பொண்ணும் வேணுமா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நஞ்சா இருந்த பொண்ணு இப்போ அமிர்தமா தெரியறாளா எதுவா இருந்தாலும் ஒரு கை பாக்கணும் முன்னாடி மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து பயந்து ஓடக்கூடாது என்று மனதிற்குள் தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்டவளுக்கு அப்பொழுது தெரியவில்லை தனிக்காட்டு ராஜாவாக தன் முன்னே வந்து நிற்கும் புலியின் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் என்று அடுத்த நாள் பள்ளிக்கு கிளம்பியவள் சிவானியின் வகுப்பறைக்கு முன் நின்று அவளின் கையில் மதிய உணவு அடங்கிய பைகள் இரண்டினை கொடுத்தாள் அதனை பார்த்த சிவானி அம்மா எனக்குதான் ஒரு லஞ்ச் பேக் போதுமே அப்புறம் எதுக்கு இது அது வந்து அது இது உனக்கு இது புதுசா ஒரு பையன் வந்திருக்கான்னு சொன்னியே அவனுக்காக என்று பாகியமதியை சந்தேகமாக பார்த்த சிவானி அவ மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் இது வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட் அத்துவுக்கு கூட நீங்க இந்த மாதிரி லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்ததே இல்ல இப்போ அந்த எட்வேட் பாய்க்கு மட்டும் எதுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறீங்க என்று கேள்வியால் அவளை தொலைக்க அடியே கேள்விக்கு பிறந்தவளை எத்தனை கேள்வி தாண்டி கேப்ப அப்படியே அப்பன மாதிரியே ஏன் எதுக்கு எப்படி எங்கன்னு கேள்வியா கேட்டு கொள்றா என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவாரே அது வந்து அவன் கரஸ்பாண்டோட மகன்னு சொன்னியா அதான் என்று பாகியமதி இழுக்க ஓ காக்கா பிடிக்கிறீங்களாமா என்று பாகியமதியின் வாக்கியத்தினை முடித்து வைத்தாள் சிவானி ஒரு பெருமூச்சை உள்ளிருந்து வெளியே விட்டவாறு ஆமா அதனாலதான் கொண்டு போய் கொடுமா என்று கூற போமா நேத்தி அவன் கூட கெத்தா சண்டை போட்டுட்டு இப்ப போய் அவன் கிட்ட இந்த லஞ்ச் பேக்க கொண்டு போய் கொடுத்தா அவன் என்னைய பத்தி என்ன நினைப்பான் சரியான வழிஞ்சா கேசுன்னு நினைக்க மாட்டான் என்னால்லாம் முடியாது வேணும்னா நீயே வந்து கொடு என்று சிவானி அங்கே நில்லாது தனது ஸ்கூல் பேகையும் லஞ்ச் பேகையும் தூக்கிக் கொண்டு வகுப்பறைக்குள் ஓடினாள் ஓடும் தன் மகளை பார்த்த பாகியமதி ஏ சிவானி பாப்பா நில்லடா பாப்பா 
என்று கத்த அதனை கொஞ்சமும் சட்டை செய்யாத சிவானி வகுப்பறைக்குள் ஓடி மறைந்திருந்தாள் இப்பொழுது தான் எப்படி உள்ளே சென்று இந்த லஞ்ச் பேக்கை தன் பையனிடம் கொடுப்பது என்று தெரியாது வெளியில் நின்றிருந்த பாகியமதி நேரமாவதை உணர்ந்து வகுப்பறைக்குள் சென்றாள் அங்கே அனைவரும் ஒருபுறம் அமர்ந்திருக்க யாரிடமும் சேராது தனியை ஒற்றை மேஜையில் கால் மேல் கால் போட்டு படு ஸ்டைலாக அபிதீவ் சர்மாவின் மறு உருவமாக அமர்ந்திருந்தான் அக்ஷய் அவனிடம் எப்படி சென்று கொடுப்பதென தயங்கி தயங்கி அவன் அருகில் சென்ற பாகியமதி அக்ஷய் என்று மெல்ல அழைக்க தன் தாயை திரும்பி பார்த்தவன் கண்ணில் ஒரு மின்னல் வந்து போனது ஆனால் முகத்தில் எந்தவிதமான உணர்ச்சியையும் காட்டாது அமைதியாக அமர்ந்திருந்தவனின் அருகே மேலும் நெருங்கியவள் தன் கையில் இருந்த உணவு அடங்கிய பையை நீட்ட அதனை கேள்வியாக பார்த்தவன் எதுவும் சொல்லாது தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டான் அவன் தன்னை அலட்சியப்படுத்தினாலும் பரவாயில்லை என்று நினைத்தவள் அவனின் தாடையை பற்றி தன்புரமாக திருப்பியவள் அவனது தலைமுடியை கோதி இதுல சப்பாத்தியும் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் இருக்கு உனக்கு ஸ்வீட் பிடிக்குமான்னு தெரியல அதனால ஸ்வீட் பண்ணல ஆனா பச்சை பயிறு போட்டு வெஜிடபிள் சாலட் பண்ணிருக்கேன் சாப்பிடு என்று கூற கேள்வியாக அவளை பார்த்தான் அக்ஷய் இனி உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அன்னைக்கு ரோட்ல இருந்து ஆபீஸ்க்கு கொண்டு போய் விட்டேனே என்றவள் கூற ஆமென தலையாட்டியவன் தன் கைகளால் மதிய உணவு அடங்கிய பையை காட்டி இது எதற்கு எனும் விதமாக சைகை செய்ய உனக்காக நான் பண்ண உனக்கு பிடிக்கலனா இனிமே செய்யல என்றவளை பார்த்துக்கொண்டே அந்த உணவு டப்பாவை திறந்த அக்ஷய் அதனை நுகர்ந்து பார்த்தான் வாசனை பசியை தூண்டுவது போல இருக்க காய்கறிகள் அடங்கிய சாலடை அவள் கண்முன்னேயே சாப்பிட்டான் தன் மகன் தன் கண்முன்னே சாப்பிட்டதை பார்த்த பாகியமதியின் பெற்ற வயிறும் மனமும் குளிர்ந்து போனது இங்கே பாகியமதி தன் மகனிடம் உருகி நிற்க அவளுக்கு சற்று தள்ளியிருந்த சிவானிக்கோ பொறாமை உச்சக்கட்டத்தை நெருங்கியிருந்தது போதாதற்கு சிவானியின் அருகே நின்றிருந்த அத்விக் சிரஜ் என்ன சிவானி அவங்க உனக்கு அம்மாவா இல்ல அந்த ஹெட்வைட்டுக்கு அம்மாவா உன்னைய விட்டுட்டு அவனை போய் கவனிக்கிறானுங்க என்று கேட்க அவளை முறைத்து பார்த்தவள் அவ கரஸ்பாண்டன் பையன்ல அதான் எல்லாரும் நல்லா பாத்துக்கிறாங்க என் அம்மாவும் நல்லா பாத்துக்கிறாங்க இதுல வித்தியாசமா என்ன இருக்கு என்ற சிவானியின் மனதிற்குள் பொறாமை தீ கொழுந்து விட்டு எரிய அதன் விளைவாக அவள் செய்த காரியத்தினால் மாலை கரஸ்பாண்டன் முன்னே நின்றிருந்தாள் சிவானி யார் கண்ணில் தன் மகளை காட்டக்கூடாதென பாகியமதி நினைத்திருந்தாலோ அவன் கண் முன்னே தன் மகள் நின்றிருப்பதை பார்க்கும் அவளின் நிலை என்னவோ இங்க பாருங்க ரெண்டு பேரும் என்ற அபிதீப் சர்மாவின் இறுகிய குரலுக்கு சிறிதும் பயமில்லாது நின்றிருந்தான் அக்ஷய் ஆனால் அவனுக்கு நேரெதிராக பயத்துடன் நின்றிருந்தாள் சிவானி இப்படிதான் கிளாஸ் சண்டை போடுவீங்களா இதுதான் உங்களுக்கு இங்க சொல்லி கொடுத்தாங்களா என்று சத்தமிட தன் பேட் பாக்கெட்டிற்குள் கையை விட்டுக் கொண்டு படு ஸ்டைலாக நின்று கொண்டிருந்த அக்ஷயை பார்க்க அவனுக்கு ஒரு புறம் சிரிப்பு வந்தாலும் தான் இருக்கும் இடம் அறிந்து தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் யார் முதல சண்டை ஆரம்பிச்சது என்று கேட்க இருவரும் ஒரு கண்ணால் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொண்டாலும் வாயை திறந்து எதுவும் கூறவில்லை அதை கவனித்த அபிதீப் சர்மா இப்ப நீங்களா சொல்றீங்களா இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் வர சொல்லட்டுமா என்றதும் அக்ஷயின் கண்ணில் அலட்சியம் தெரிந்தது என்றால் சிவானியின் கண்ணில் கலக்கம் தெரிந்தது சரி அப்ப உங்க பேரண்ட்ஸ் வர சொல்ல வேண்டியதுதான் மேம் நீங்க உங்க ரெண்டு பேரோட பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிடுங்க என்று கூற வகுப்பாசிரியரும் ஓகே சார் என்று கூறி அங்கிருந்து அகன்று செல்ல இல்ல வேணா நானே என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்றேன் என்று சிவானியை பார்த்தவனுக்குள் ஏதோ ஒன்று இனப்புரியாத உணர்வு ஒன்று எழுந்தது அதனை வெளியே காட்டிக்கொள்ளாது உம் சொல்லுமா என்ன நடந்துச்சு எதுக்கு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டீங்க அவன் என்னோட சாப்பாட்ட தட்டி விட்டான் அதனால அவன் மூஞ்சில டஸ்டரை தூக்கி அடிச்சேன் அது தப்பா என்று அவள் மூக்கை சுருக்கி முகத்தை திருப்ப அலையான கேசம் இரண்டும் முன்னே வந்து சிலுப்பி நின்றது அச்சிறுமியின் ஒவ்வொரு அசைவும் அவனுக்கு தன்னவளை ஞாபகப்படுத்துவது போல் இருக்க அச்சிறுமியை சுவாரஸ்யமாக பார்த்திருந்தான் அபிதீப் சர்மா தன் தந்தை சிவானியை ரசித்து பார்ப்பதை பார்த்த அக்ஷயிற்கு பொறாமை வரவே அபிதீப் சர்மாவின் மேஜையின் மேலே இருந்த பெண் ஸ்டாண்டை தட்டிவிட்டான் அதில் அபிதீப் கவனம் அக்ஷயின் புறம் திரும்ப நீ சொல்லு நீ அவளோட சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிட்ட என்று கேட்க யாரிடமும் அதிகம் பேசாத அக்ஷய் தன்னை நம்பாமல் கேள்வி கேட்கும் தந்தைக்கு பதில் சொல்லாது சுவற்றை பார்த்து நின்று கொண்டான் அவனின் ஒவ்வொரு செயலும் தன்னை போலவே இருக்க அங்கிருக்கும் இருவரும் இருவரில் யார் ரசிப்பதென தெரியவில்லை இருவரையும் சுவாரஸ்யமாக பார்த்திருந்தான் அப்பொழுது அக்ஷயின் அருகே நின்றிருந்த வகுப்பாசிரியர் அக்ஷய் மேல எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்ல சார் அவன் அவனோட சாப்பாட்டை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் சிவானி தான் பெஞ்சுக்குள்ள போறேன்னு சொல்லி அவன் சாப்பிட்டு இருந்த சாப்பாடை தட்டி விட்டா அதுவும் இல்லாம அக்ஷயை பார்த்து சிரிச்ச உடனே அவனுக்கு கோபம் வந்து அக்ஷய் சிவானியோட சாப்பாட்டை தள்ளி விட்டுட்டான் சார் என்று கூற வகுப்பாசிரியை பார்த்து புருவம் உயர்த்தி பார்த்த அபிதீவ் சர்மா அப்பா அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க 
அது வந்து அது வந்து என்று வகுப்பாசிரியருக்கு வார்த்தைகள் வராது வாய் தந்தி அடித்தது அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அக்ஷய் சாப்பாடை தட்டிவிட்டதும் சிவானியோட ஃப்ரெண்ட் அத்விக் சிரஜ் அக்ஷயோட சட்டையை பிடிச்சு கீழே தள்ள போனான் ஆனா அக்ஷய் விலகிட்டானா அவன் கீழே விழுந்துட்டான் அத்விக் சிரஜ் கீழே விழுந்த உடனே கோவத்துல சிவானி அங்கிருந்த டஸ்டரை எடுத்து அக்ஷியோட முகத்துல தூக்கி அடிச்சிட்டா அப்புறம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கீழே தள்ளிவிட்டு உருண்டுட்டு இருந்தாங்க சார் அப்போ சிவானி தான் சாப்பாட தட்டி விட்டுருக்கீங்க இல்லையா என்றதும் தன் கைவிரல் நகங்களை கடிக்க தொடங்கினாள் சிவானி அதனை பார்த்த அபிதீப் சர்மா பட்டேன் அவள் கையில் ஒன்றை வைத்து நகத்தை கடிக்க கூடாது அதுல இருக்கிற அழுக்கு வாய்க்குள்ள போயிடும் உங்க அம்மா உனக்கு சொல்லி தரல நான் என்ன உங்க கைவிரல் நகத்தையா கடிச்ச என் கை என் வரல் கடிச்சா என்ன தப்பு அப்புறம் இப்படி அடுத்தவங்க புள்ளைய அடிக்க கூடாதுன்னு உங்க அம்மா உங்களுக்கு சொல்லி தரலையா என்று திருப்பி அவனையே கேட்க சரியாக அதே நேரம் அபிதீப் சர்மாவின் அறைக்குள் நுழைந்தார் சோமு தாத்தா தம்பி சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் என்று கூறிவிட்டு அவனது மேஜையில் சாப்பாடு அடங்கிய கூடையை வைக்க அவரை யோசனையோடு பார்த்தவன் சுமனா இப்பதான் வரீங்களா ஆமா தம்பி வர வழியில கொஞ்சம் டிராபிக் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு அதனால கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு என்று சோமு தாத்தா கூற அப்போ அக்ஷய்க்கு நீங்க சாப்பாடு கொடுக்க இல்லையா என்று மீண்டும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள கேட்க ஆமா தம்பி நம்ம சின்னையாவுக்கு பிடிச்சுதான் செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரே கூடையில வச்சு கொண்டு வந்துட்டேன் தம்பி மன்னிச்சுக்கிடுங்க என்று கூறியவரை அங்கிருந்து செல்ல சொன்னவன் அக்ஷயை நோக்கி திரும்பினான் என்னது அக்ஷய் சோமுனா இப்பதான் வரதா சொல்றாரு ஆனா நீ சாப்பாடு வச்சிருந்ததா மேம் சொல்றாங்க அப்போ நீ சிவானியோட சாப்பாடு திருண்ணியா என்று கேட்க தன் தந்தையை அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்தான் அக்ஷய் அவளது அப்பார்வையை பார்த்த அபிதீப் சர்மாவிற்கு குழப்பமாக இருந்தது அக்ஷயினுடைய சாப்பாடு வந்திருக்காத பட்சத்தில் எப்படி அவனது சாப்பாட்டை சிவானி கீழே தட்டிவிட்டிருக்க முடியும் என்று நினைத்தவன் கேள்வியாக அக்ஷயை பார்க்க அக்ஷயின் பார்வையில் என்ன புரிந்து கொண்டானோ சிவானியின் புறம் திரும்பியவன் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சாகணும் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நீ கிளாஸ்க்கு போகலாம் என்று அபிதீப் சர்மா கேட்க ஆ என்றாள் சிவானி நீ தட்டிவிட்ட சாப்பாட அக்ஷய்க்கு யார் கொடுத்தா என்று கேட்க பதில் ஏதும் பேசாது அக்ஷயை திரும்பி பார்த்தாள் சிவானி அவனை பாக்காதமா அவன் இதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டான் நீ சொல்லு அவனோட வீட்டு சாப்பாடு இப்பதான் வருது ஆனா நீ அவனோட சாப்பாட்ட முன்னாடியே தட்டி விட்டுருக்க அப்போ அந்த சாப்பாடு அவனுக்கு கொடுத்தது யாரு என்று கேட்க இப்போது சிவானி அமைதியானாள் ஆனால் அவர் அருகில் நின்றிருந்த வகுப்பாசிரியரோ சார் பாகியமதி மேம் தான் காலையில வந்து இந்த சாப்பாடை கொடுத்துட்டு போனதா பசங்க சொன்னாங்க என்று சொல்ல இப்பொழுது நடந்த விஷயங்களை ஓரளவு புரிந்து கொண்டவனுக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் புரியவில்லை சிவானி எதற்காக அக்ஷயின் சாப்பாடை தட்டிவிட வேண்டும் என்று எண்ணியவன் அக்ஷய் சிவானி தெரியாம கூட தட்டி விட்டுருக்கலாம் ஆனா தெரிஞ்சே நீ அவளோட சாப்பாடை தட்டி விட்டுருக்க சோ நீதான் முதல்ல அவகிட்ட சாரி கேட்கணும் என்றதும் தன் தந்தையை கோபமாக முறைத்து பார்த்தான் அக்ஷய் இதனை கண்ட வகுப்பாசிரியர் சார் சிவானி பாகியமதி மேமோட பொண்ணு சோ அவ தெரிஞ்சே தான் தட்டி விட்டுருக்கா சார் என்று அபிதீப் சர்மாவிடம் கூறியவர் சிவானியின் புறம் திரும்பி சிவானி நடந்தது ஒழுங்கா சொல்றியா இல்ல நான் உன்னோட அம்மாவை கூப்பிட்டுமா என்று விரட்ட பயத்துடன் அபிதீப் சர்மாவை பார்த்தாள் சிவானி அவர் அவ்வாறு கூறியதும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்தான் அபிதீப் சர்மா பொய்யன் பொண்ணு இறந்து போயிட்டான்னு சொன்னாங்களே அது பொய்யா என்று நினைத்தவன் சிவானியோட அம்மாவை என்ன வந்து பார்க்க சொல்லுங்க என்று கூற அம்மாவை கூப்பிடாதீங்க நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் நான் தான் அக்ஷியோட சாப்பாட முதல்ல தட்டி விட்டேன் எங்க அம்மா அவனுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷலா சாப்பாடு செஞ்சு கொண்டு வந்தது எனக்கு பிடிக்கல அதனால தான் தட்டி விட்டேன் இனிமே இப்படி பண்ண மாட்டேன் என்னோட அம்மாவை மட்டும் வர சொல்லாதீங்க என்று கண் கலங்கியவளின் அருகே வந்தவன் அவள் உயரத்திற்கு மண்டியிட்டு அமர்ந்தான் தன் உருவத்தை அப்படியே அச்சு பிசகாமல் கொண்டவளின் முகத்தை கையில் ஏந்தியவன் ஏமா உன் அம்மா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அடிப்பாங்களா என்று கேட்க இல்லை என தலையாட்டிய சிவானி எங்க அம்மா பாவம் அவங்க என்னைய திட்ட மாட்டாங்க ஆனா எனக்கு பதிலா சாரி சொல்லுங்க ஏற்கனவே அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அதனால இதை அவங்க கிட்ட சொல்லாதீங்க என்றவள் கூற அவளது தலையை ஆதூரமாக நீவியவன் ஓகே நான் அம்மாவை கூப்பிடல ஆனா நீ எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணணும் என்ன என்று கேட்டவளை தூக்கி தன் மேஜையில் அமர வைத்தவன் அக்ஷயையும் தூக்கி அவள் அருகில் அமர வைத்தான் பின்னர் அங்கிருந்தவர்களை அவரவர் கடமையை பார்க்க செல்லுமாறு கூறி அனுப்பி வைத்தான் ஒரு கருவறையில் பத்து மாதங்கள் பயணித்த தன் செல்வங்களை ஒரு சேர பார்த்தவனின் கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ணீர் வழிந்தது அவர்கள் இருவரையும் ஒரு சேர அணைத்துக் கொண்டவன் இனிமே நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டையே போடக்கூடாது ஓகேவா என்று கூற சிறிது நேரம் யோசித்த சிவானி ஓகே ப்ராமிஸ் நான் இனிமே இவன் கூட சண்டை போடவே மாட்டேன் ஆனா இவனும் என் கூட சண்டை போடக்கூடாது 
என்று கூற ஷிவானியை திரும்பி பார்த்த அக்ஷய் முகத்தை உருறு என்று வைத்திருந்தான் அதனை பார்த்த அபிதீவ் சர்மா அக்ஷய் அவகிட்ட சண்டை போடாத அவ உன்னோட தங்கச்சி நம்ம பாப்பா அவளை நீதான பத்திரமா பாத்துக்கணும் இன்னிலிருந்து அவ உன்னோட பொறுப்பு என்று கூற சரி என்றவாறு தலையாட்டினான் அச்சிறுவன் அவர்களை யோசனையோடு பார்த்திருந்த சிவானி நான் இவனுக்கு தங்காச்சியா இவன் ஏன் வாய் திறந்த எதுவும் பேசவே மாட்டேங்கிறான் அவனுக்கு பேச தெரியாது அவனுக்கு பேச சொல்லிக் கொடுக்க என் வீட்டுல யாருமே இல்ல நீங்களுமா இல்ல என்றவனின் கையை தன் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டவன் அப்போ எனக்கு பிசினஸ்ல பார்க்க வேண்டியிருந்துச்சு இவன் கூட சரியா என்னால டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல ஓ அப்ப இவனுக்கு பேச நான் சொல்லி தர எங்க அம்மா என்கிட்ட நிறைய பேசுவாங்க என்றவளுக்கு கையில் சாக்லேட்டை கொடுத்தவாறு உன்னோட அப்பா பேர் என்ன அபிதீவ் சர்மா என்று அதை சுவைத்துக் கொண்டே பதிலளித்தாள் சிவானி அடிப்பாவி உனக்கு நான் வேண்டாம் என் பேர் மட்டும் வேணுமா ஹிரடி உனக்கு இருக்கு என்று நினைத்தவன் என் பேர் என்ன தெரியுமா ஆ அபிதீவ் சர்மா என்று சாதாரணமாக சொல்லியவளை கனிவுடன் பார்த்தவன் நான் உனக்கு யார் தெரியுமா என்று கேட்க கரஸ்பாண்டன்ட் என்றவள் சொல்ல ம் இல்ல அப்பா என்றவன் சொல்ல கேட்டவள் வாயில் சாக்லேட்டோடு தன் தந்தையை அதிர்ந்து பார்த்திருந்தாள் நீ நம்பலையா பேபி இரு நான் உனக்கு ஒன்னு காட்டுறேன் என்றவாறே தன் பர்சல் இருந்த போட்டோவை அவளிடம் காட்டினாள் அதில் பாகியமதி ஒன்பது மாத கருவை சுமந்து சாரில் அமர்ந்திருக்க அவளின் பின்னால் நின்றிருந்த அபிதீவ் சர்மா அவளின் தோளோடு தன் கன்னத்தை வைத்து தன் இரு கைகளாலும் அவளது பெரிய வயிற்றை அணைத்து பிடித்தவாறு முகம் முழுவதும் புன்னகையை சுமந்தபடி இருந்தனர் அதை பார்த்த சிவானி இவங்க என்னோட அம்மா தானே என்று ஆச்சரியமாக கேட்டாள் வாவ் எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க என்றவாறே அப்புகைப்படத்தை வருடினாள் சோ இப்ப நம்புறியா நான் தான் உன்னோட அப்பானு என்று ஆசையாக கேட்டவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் நம்புறேன் பா என்று கூறி கன்னத்தில் குழி விழ சிரிக்க அதனை பார்த்த அபிதீப் சர்மாவின் மனம் சிறகின்றி பறந்தது அன்பும் அன்பு சார்ந்த ஓர் இடமும் இருக்கிறதென்றால் அது அப்பாவின் இதயமாகவே இருக்கும் தாய்மை என்பது பெண்மைக்கு மட்டும் உரித்தானது என யார் சொன்னார்கள் அது தன் மகள்களை தேவதை என போற்றும் தந்தையாகிய அனைத்து ஆண்களுக்கும் உரித்தானதே தாய்மை என்பது பெண்ணுக்கு மட்டுமல்ல ஆணுக்கும் உண்டென உணர்ந்தவன் தான் பெற்ற மக்களை இரு கைகளாலும் அள்ளிக்கொண்டான் இங்கு தன் குழந்தைகளோடு அபிதீவ் சர்மா இணைந்திருக்க அங்கே நடன அறையில் தனித்திருக்கும் பாகியமதிக்கு நேர போகும் விபரீதம் என்னவோ ஓகே இன்னைக்கு இது போதும் நாளைக்கு ரிகர்சல் பார்க்கலாம் வீட்டுல போய் கண்டிப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க என்ற பாகியமதியை தொடர்ந்து அந்த நடன ஹாலில் இருந்த மாணவர்கள் அனைவரும் தங்களது வகுப்பிற்கு திரும்பி செல்ல தொடங்கினர் அவர்கள் அனைவரும் சென்றவுடன் தனது கைப்பையில் வைத்திருந்த துண்டை எடுத்து தனது வேர்வையை துடைத்துக் கொண்டிருந்தவளின் தோலை பின்னிருந்து யாரோ தொட தீ சுட்டார் போல் விலகியவளின் எதிரே நின்றிருந்தான் கிஷோர் எப்படி வேத்திருக்க பாரு அந்த துண்டை என் கையில கொடு நான் தொடச்சு விடுறேன் என்றவன் அவள் கையில் இருந்த துண்டை வாங்க முயன்றான் அவனது செயலை உணர்ந்த பாகியமதியோ துண்டை தன் பின்னால் கொண்டு சென்று சற்றென மறைத்தவாறே அவனிடமிருந்து பின்னால் நகன்றாள் சார் இதெல்லாம் கொஞ்ச கூட நல்லா இல்ல இது என்னோட கிளாஸ் ரூம் இங்கிருந்து தயவு செஞ்சு வெளியே போங்க சரிதான் இது உன்னோட கிளாஸ் ரூம் தான் ஆனா பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க போறது நீ இல்ல நா என்றவாறே அவளை கிட்ட வர என்ன செய்வதென்று அறியாது பூட்டியிருந்த கதவை நோக்கி ஓடினாள் பாகியமதி நீ எங்க ஓடினாலும் இன்னைக்கு நீ தப்பிக்க முடியாது நீ என்னோட ஆசைக்கு இணங்கிதான் ஆகணும் சே அசிங்கமா பேசாத இங்க கேமரா இருக்கு நீ என்ன எது பண்ணாலும் ரெக்கார்ட் ஆகும் ஜெயிலுக்கு போய் களி திங்கணுமா என்றவளை மேலும் நெருங்கியவன் அப்போ ரொம்ப வசதியா போச்சு இந்த ஸ்கூல் என்னோட கோட்டடி பிரின்சிபால் என்னோட மாமனார் நான் சொல்றதுதான் இங்க சட்டம் ஒழுங்கா முயற்சி பண்ணாம சமத்தா நடந்துக்கோ என்றவனின் கையில் அகப்படாமல் தப்பித்து ஓடிக்கொண்டிருந்தவளுக்கு தன் மேலேயே கோபமாக வந்தது நாளை மறுநாள் ஆண்டு விழா என்றிருக்க அதற்கான நடைபயிற்சி கொடுக்க இன்று மாலையில் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளை வைத்திருந்தாள் சிவானியை தாயம்மாள் வந்து வீட்டிற்கு கூட்டி சென்றிருக்க இந்த ஓனாயிடம் தனியாக மாட்டிக்கொண்டாள் எங்க ஓடுற இன்னைக்கு உன்னைய வேட்டையாடாம விடமாட்டேன் வாயுங்க என்றவனின் கையை தட்டிவிட்டவளை பிடித்து கீழே தள்ளினான் அம்மா விடு விடு என்ன கீழே விழுந்தவள் மெல்ல தவழ்ந்து கொண்டு எழுந்து ஜன்னல் அருகே சென்றாள் அங்கே கீழே தெரிந்த காவலாளியை பார்த்ததும் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க என்று கத்த அவளுக்கோ அவளது குரல் காதில் விழாத காரணத்தினால் அங்கிருந்து அகன்று சென்றார் யாரடி கூப்பிடுற உதவிக்கு ஒருத்தனும் வரமாட்டான் இங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நான் தான் பண்ணணும் முதல்ல எனக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ற 
என்றவாறனே நடனமாடுவதற்கு ஏற்ப அணிந்திருந்த துப்பட்டாவை பிடித்தெழுந்தான் அவன் இழுத்த வேகத்தோடு துப்பட்டா கையோடு வந்துவிடவே அதனை தன் மூக்கருகில் கொண்டு நுகர்ந்து பார்த்தவன் வா என்ன ஒரு ஸ்மெல்லு நீ போட்டிருக்கிற ஷாலே இவ்வளோ ஸ்மெல்னா யோ வா வா உமே நீ எவ்வளோ ஸ்மெல்லா இருக்கும்ல என்றவாறே அவளது சுடிதார் டாப்பின் மீது கை வைக்க ஓங்கி அவனது மர்ம பிரதேசத்தில் ஒரு உதைவிட்டவள் அருகில் மேஜையின் மேலிருந்த பூஞ்சாடியை எடுத்து ஜன்னலை நோக்கி வீசினாள் அவள் வீசிய வேகத்தில் ஜன்னலில் மூடியிருந்த கண்ணாடி உடைந்தது அப்பொழுதுதான் தனது காரில் ஏறப்போன அபிதீப் சர்மாவின் முன் விழுந்தது எங்கிருந்து விழுந்திருக்கும் என்று நிமிர்ந்து பார்த்தவனின் கண்களில் மூன்றாவது மாடியில் கிஷோருடன் போராடிக் கொண்டிருக்கும் பாகியமதி விழுந்த மறுநிமிடம் படிக்கட்டுகளில் இரண்டிரண்டு படிகளாக மேலேறினான் ஏய் என்னையவா அடிச்ச உனை என்ன பண்றேன்னு பாரு என்றவாறு அவளை பிடித்து கீழே தள்ளியவன் அவள் மீது பன்ற முயன்ற நேரம் கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே வந்தான் அபிதீப் சர்மா அவனை பார்த்ததும் தனது முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதாள் பாகியமதி அவளது அழுகையில் கோபம் உச்சத்திற்கேற்ற பாகியமதியின் கையை பிடித்து தூக்கியவன் கிஷோரின் இடுப்பில் ஓங்கி ஒரு உதை கொடுத்தான் பின்னர் தான் போட்டிருந்த கோட்டை கழட்டி பாகியமதியின் தோள்களை மறைத்தாற்போல் போர்த்தியவன் தனக்கு அருகில் கிடந்த நாற்காலியில் சுழற்றி எடுத்த வேகத்தில் கிஷோரின் முதுகில் ஓங்கி அடிக்க ஆ அம்மா ஆ என்றவாறே புத்தன கீழே விழுந்தான் கிஷோர் யூ பாஸ்டர் ஹவு டேர் யூ டச் மை கேர்ள் ஐ வில் கில் யூ என்றவாறே கிஷோரின் நெஞ்சல் மிதிக்க அவனின் வாயிலிருந்து ரத்தம் வரவே நடக்க இருக்கின்ற விபரீதத்தை புரிந்து கொண்ட பாகியமதி வேகமாக ஓடி வந்தாள் வேணா விட்டுடுங்க விட்டுடுங்கன்னு சொல்றல்ல என்றவாறே அவனை பிடித்திருக்க விடையன இவனுக்கு இவ்வளவு தைரியம் இருந்தா உன் மேல கை வைப்பான் என்று கத்தியவாறே கிஷோரின் மேல் அமர்ந்து அவனது சட்டையை பிடித்து இழுத்தவனை தன் பலங்கொண்டு மட்டும் கிஷோரிடமிருந்து பிரித்தெழுத்தாள் இதுக்கு மேல அடிச்சா அவன் செத்துடுவான் ஓ அவன் செத்துடுவான்னு ரொம்ப கவலையோ அப்ப அவனோட ஆசைக்கு இணங்கி தொலைச்சிருக்க வேண்டியதுதானே என்ன சொன்னீங்க என்று அவனை உக்கரமாக பார்த்தவள் ஆமா எனக்கு கவலைதான் ஆனா அவனை பத்தி இல்ல உங்களை பத்தி நீங்க அவனை கொண்டுட்டு ஜெயிலுக்கு போயிடுவீங்க அப்புறம் உங்க பையனுக்கு யார் பதில் சொல்லுவா இதோ இந்த மிருகத்துக்கு குடும்பம் இருக்குமே அதை யார் பாத்துக்குவா நொடி பொழுது கோவம் இறுதி வர கஷ்டம் இது புரியாம இல்ல நான் அவனை கொல்லுவேன்னு சொன்னீங்கன்னா போங்க சார் போய் தாராளமா கொல்லுங்க ஆனா ஒண்ணு மட்டும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க இவன மாதிரி ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அவங்களை எல்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க என்றவாறே அவனது சட்டைக்காலரை பிடித்து இழுத்தவள் அவன் மீதே மயங்கி விழ மதி மதி என்று அவளது கன்னத்தை தட்டி எழுப்பியவன் அவள் எழுந்து கொள்ளாததால் அவளை தன் கைகளில் தூக்கிக் கொண்டு தனது காரை நோக்கி சென்றான் பள்ளியில் அதுவும் அவனது கோட்டை போர்த்தியவாறு அவனது கைகளால் மயங்கிய நிலையில் இருந்த பாகிமதியை கரஸ்பாண்டுடன் பார்த்த அனைவரும் தங்களுக்குள் கிசு கிசுத்துக் கொண்டனர் காதல் என்பது மொட்டுவிடும் மலரும் மலரை போன்றது எவ்வளவுதான் கோபம் என்னும் கவசத்தினால் மூடி மறைத்தாலும் அதனுடைய வாசம் எப்பொழுதாவது வெளியே வந்தே தீரும் காதலிப்பதும் காதலிக்கப்படுவதும் மனித குலத்தின் தலையாய கடமையாகும் மயங்கி நிலையில் தன் தலைவனின் பூங்கொடி என தவழ்ந்திருக்கும் மங்கைக்கு நினைவு திரும்பும் வேளையில் தன்னை பற்றிய வதந்திகளை அறியும் பொழுது என்ன செய்வாளோ என்று அலறி எழுந்தவளின் கண்முன்னே நின்றிருந்தான் அபிதீப் சர்மா அவனை பார்த்ததும் நடந்த அனைத்தும் ஞாபகம் வருவே கண்ணை சுழற்றி தான் இருக்கும் இடத்தை பார்த்தவள் சற்றனை எழுந்து நிற்க முயன்று தோற்று போனவளாய் மீண்டும் மெத்தையில் புத்தன விழுந்தாள் அவளது காலில் சிறு கட்டு ஒன்று போடப்பட்டிருந்தது அதனை பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அருகில் வந்தவன் தன் பேன் பாக்கெட்டிற்குள் கையை விட்டுக் கொண்டே உன்னோட வலது கால் ஃபிராக்சரா இருக்கு சோ அதனால இங்க தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் என்று கூற தன் ஒரு காலை மட்டும் தரையில் ஊன்றி எழுந்து நின்றவள் நொண்டி அடித்துக் கொண்டே நகர முற்பட அவளை தூக்கி மெத்தையில் அமர வைத்தவன் உனக்கு ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா உன் நாளை போய் யாரோட சப்போர்ட் இல்லாம நடக்க முடியாது என்றவனின் முகத்தை பார்க்காது எங்கேயோ பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தவள் யாரோட தயவு எனக்கு தேவையில்லை என்னால நடந்து போக முடியும் எனக்கு வழிவிட்டு பேசாம இருந்தா போதும் என்றவளை உக்கரமாக முறைத்து பார்த்தவன் அம்மா தாயே நான் உன்ன உன் ஆசையா இங்க இருக்க சொல்லல நடக்க முடியாம கஷ்டப்படுறேன்ற மனிதாபிமானத்துலதான் சொல்றேன் ஒழுங்கா அடம் பிடிக்காம ரெஸ்டு உங்க வீட்டுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் என்றவன் கூற திடுக்கிட்டு அவனை பார்த்தாள் பாகியமதி எதுக்கு என்னென்ன போன் பண்ணீங்க ஒன்னும் பயப்படாத நடந்த எதையும் நான் யார்கிட்டயோ சொல்லல உனக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்துடுவான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓ நீங்க செஞ்ச உதவிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னால உங்களுக்குதான் வீண் சிரமம் நான் இப்படியே வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் இப்படியே வீட்டுக்கு போறியா என்று ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தியவாறே கேட்டவனை புருவம் சுருக்கி பார்த்தவள் சட்டன தனது ஆடையை பார்த்தாள் அதுவரை தான் அணிந்திருப்பதை கவனிக்காதவள் இப்பொழுதுதான் கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் அவள் அணிந்திருப்பது அவனது ஆடையைத்தான் சே இவ்வளவு நேரம் இதெப்படி கவனிக்காம விட்ட என்று தனக்குள் நினைத்துக் கொண்டவள் அவனை பார்த்து 
என்னோட ட்ரெஸ் எங்க இதை யார் எனக்கு போட்டு விட்டா என்றவள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே எக்ஸ்கியூஸ் மீ சோ மே கமன் என்றவாறு உள்ளே வந்தால் அவனது பி எல்லிசா எஸ் மிஸ் லிசா சார் நீங்க சொன்ன சைஸ்ல தான் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் தேங்க்யூ மிஸ் லிசா அதை அங்க வச்சுட்டு நீங்க கிளம்பலாம் ஓகே சோ என்று லிசா தான் வாங்கி வந்த சுடிதார்களை அங்கிருந்து டீபாய் மேஜையின் மீது வைத்துவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினாள் நேரமாகுது நான் வீட்டுக்கு போகணும் பிளீஸ் என்ன விட்டுடுங்க என்ற பாகியமதி சந்தைக்கு போகணும் ஆத்தாவையும் காசு கொடு என்னும் விதமாக சொன்ன வாக்கியத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்ல ஸ்டாப் என்று கத்தியவன் இப்ப எதுக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு துடிக்கிற நான் உன்னை எதுவும் பண்ணிடுவேன்னு பயப்படுறியா அவ்வளவு சீன் எல்லாம் உனக்கு இல்ல என்றவன் கீழே குனிந்து அமர்ந்திருந்தவளின் முடியை பிடித்து தன்னை நோக்கி பார்க்குமாறு செய்தவன் ஆமா வீட்டுக்கு போகணும்னு இந்த துடி துடிக்கிறியே அப்படி இந்த வீட்டுல உனக்குன்னு யார் இருக்கா சொல்லுடி என்று அவளது கூந்தலை பிடித்து ஒழிக்கியவனை கண்ணில் கனல் காக்க பார்த்தவள் எனக்காக யார் காத்துட்டு இருந்தா உங்களுக்கு என்ன எந்த உரிமையில ஏ மேல கை வைக்கிறீங்க முதல ஏ மேல இருந்து கையை எடுங்க என்றவள் அவனிடமிருந்து தன் கூந்தலை விடுவித்துக் கொண்டாள் ஆமா என்ன கேட்டீங்க யார் காத்துட்டு இருக்காங்கன்னு தானே எனக்காக என்னோட உயிர் காத்துட்டு இருக்கு போதுமா என்னையே இப்படி அடைச்சு வச்சு சித்திரவத பண்றீங்க உங்களுக்கும் அந்த கிஷோருக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல ரெண்டு பேரும் அடுத்தவங்களோட உணர்வோட விளையாடுறீங்க என்றவள் கத்த நிறுத்துடே கிளம்பு கிளம்பு என்று இறுகிய முகத்துடன் பல்லை கடித்துக் கொண்டு கூறியவனை பயத்துடன் பார்த்தாள் பாகியமதி அவளது இந்த குரலை பற்றி அவள் தான் நன்கு அறிவாளே இக்குரலுக்கு யாரேனும் அடிப்பணிந்தே ஆக வேண்டும் இல்லையெனில் அதன் பின் விளைவுகளை பற்றி அறிந்தவளாயிற்றே ஆதலால் மெல்ல தட்டு தடுமாறி எழுந்து நின்றவள் மெல்ல சுவற்றை பிடித்தவாறே அங்கிருந்து ஒற்றை காலில் குதித்து குதித்து நடக்க முயல இந்த ட்ரெஸ்ஸோட தான் போவேனாலும் சரி இல்ல அந்த புது ட்ரெஸ் மாத்திக்கிட்டு கிளம்பினாலும் சரி இல்ல இல்ல நான் கிழிஞ்ச என்னோட பழைய ட்ரெஸ்ஸே போட்டுட்டு தான் போவேனாலும் சரி உன் இஷ்டம் என்றவன் சர சர வேணா விடத்தை விட்டு அகன்று சென்றிருந்தான் இப்படியே வீட்டுக்கும் போக முடியாது பழைய ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு போக முடியாது என்று யோசித்தவள் அவனது பீயை வாங்கி வைத்திருந்த சுடிதாரை அணிந்து கொண்டாள் அவ்வுடைய அவளுக்கு மிக சரியாக பொருந்தியது வீட்டிற்கு கிளம்பவென்று மெல்ல ஒற்றை காலை ஊனாமல் நொண்டி அடித்துக் கொண்டு அறைக்கு வெளியே வந்தவளின் எதிரே ஒரு வயதான பெண்மணி வந்து நின்றார் அவரை கேள்வியாக பார்த்த பாகியமதியிடம் தான் வைத்திருந்த ஊன்றுகோலை கொடுத்தவர் தம்பி இது உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாருமா என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்த அகன்றார் அவர் கொடுத்த ஊன்றுகோலை பிடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்தவளின் முன்னே தயாராக நின்றிருந்த கார் கதவை திறந்து விட்டார் டிரைவர் அம்மா ஐயா உங்களை பத்திரமா கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டுட்டு வர சொன்னாருமா இல்ல நான் ஆட்டோவில் என்று இழுத்தவளை மேலும் பேச இடம் கொடுக்காதவர் அம்மா இது ஐயாவோட ஆர்டர் இத மீர்நாயனோட வேலையே போயிடுமா நான் பொள்ள குட்டிக்காரம்மா தயவு செஞ்சு வண்டியில ஏறுங்கம்மா என்று கெஞ்சு அவரை பார்க்க மிகவும் பரிதாபமாக இருக்கவே காரில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டவள் நேரே வீட்டிற்கு சென்று இறங்கியவளை ஓடி வந்து இடையோடு அணைத்துக் கொண்டாள் சிவானி ஏமா இவ்வளவு நேரம் பாட்டியும் நானும் எவ்வளவு பயந்துட்டோம் தெரியுமா அப்புறம் அப்பா தான் போன் பண்ணி நீங்க அவர் கூட இருக்கிறதா சொன்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு நிம்மதியே வந்துச்சு என்று கூறிய சிவானியை அதிர்ச்சியோடு பார்த்தாள் பாகியமதி அப்பாவா யார சொல்ற என்று அதிர்ச்சியோடு கேட்ட பாகியமதியை பார்த்து ஒற்றை கண்ணை மூடி தன் தெத்துப்பல் தெரிய சிரித்த சிவானி என்னம்மா விளையாடுறீங்களா நம்ம ஸ்கூல் கரஸ்பாண்டா என்னோட அப்பானு எனக்கு தெரியும் என்று கூற பாகியமதியின் தலையே சுற்றியது மெல்ல மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கியவளின் உடல் முழுவதும் நடுங்க தொடங்கி இருந்தது தன்னுடைய குரல் நடுங்க அவர்தான் உனக்கு அப்பா உனக்கு யார் சொன்னா என்று கேட்ட பின் வலது கையை எடுத்து தன் தோளில் போட்டுக்கொண்ட சிவானி அவர்தான் சொன்னாரு அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிற போட்டோவை கூட என்கிட்ட காட்டினாரே என்னோட அப்பா பேரும் அக்ஷயோட அப்பா பேரும் ஒன்னா இருக்கும் போதே எனக்கு டவுட்டா இருந்துச்சு ஆனா நீங்க தான் என்னோட அப்பா ஃபாரின்ல இருக்கிறதா சொன்னீங்க அதனால அவரா இருக்காதுன்னு நினைச்சேன் பாத்தா அவர் தான் என்னோட அப்பாவா நாளைக்கே என்னுடைய அவரு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறதா சொன்னாருமா என்று கூற பாகியமதியின் மூச்சை தடைப்பட்டுவிடும் என்பது போல சுவாசிக்க முடியாது நின்றிருந்தாள் அப்போ உ அப்பா வந்து கூப்பிட்டா நீ அவர் கூட போயிடுவியா என்று குரல் தரக்க கேட்டு பாகியமதியின் இடையோடு அணைத்துக் கொண்ட சிவானி மெல்ல அண்ணாந்து பார்த்தவாறே இவ்வளவு நாள் உன் கூட இருந்துட்டு அல்லம்மா இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்பா கூட இருந்துட்டு அப்புறம் உன் கூடவே வந்துடுறேமா என்று தனது கண்ணை சுருக்கி கெஞ்ச ஐயோ என்று கூறி அவ வேண்டும் போல இருந்தது பாகியமதிக்கு அப்ப உனக்கு அம்மா வேணும் அப்படிதானே ஆ எனக்கு அம்மாவும் வேணும் அப்பாவும் வேணும் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பேருமே வேணும் என்று சிவானி கண் கலங்க மெல்ல நோண்டிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் வந்தவளுக்கு ஏதோ ஒன்று உள்ளுக்குள் நொறுங்கி போனது 
நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேண்டாத பொம்பளை புல்ல இப்பதான் கண்ணுக்கு தெரியுதோ ஐயோ இப்ப நான் என்ன செய்யறது பெத்த ரெண்டு குழந்தையும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டா எனக்குன்னு என்ன வாழ்க்கை இருக்கு பேசாம இங்கிருந்து வேற எங்கேயாவது போயிட்டா என்று வேக வேகமாக தனிக்கணக்கு ஒன்றை அவளது மூளை வகுத்து கொண்டிருக்க அடி போடி கிறக்கி நீ நினைச்சா நினைச்சது உடனே நடந்துடுமா அத நான் நினைக்கிறோம் உன்னை அப்படி ஈஸியா விட்டுடுவேனா என்று சிரித்த விதியை அறியாத பேதை அடுத்த நாள் காலை நடக்கவிருப்பதை அறியாது நாளை நடக்க வேண்டியவற்றை இன்றே திட்டமிட்டு உறங்கி போனாள் பாகியமதி அடுத்த நாள் காலை அவளுக்கென காலம் என்ன வைத்து காத்திருக்கின்றதோ அம்மா என்னம்மா சிவானி தூங்கிட்டாளா ஆமாமா இப்பதான் தூங்கினா நீ ஏன் இப்படி காலை உடைச்சுக்கிட்டு வந்திருக்க அது ஸ்கூல்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட்மா படியில இறங்கி வரும்போது கால் தவறிட்டேன் ஏமா பார்த்து வரக்கூடாதா பார்த்திருந்தா தவறி இருக்க மாட்டேனேமா சரி சரி எல்லாம் உன்னோட நேரமா ஏழரை சனி வந்தா இப்படிதான் உன்னு கிடைக்க ஒன்னு நடந்துகிட்டே இருக்கும் நாளைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பிள்ளையார் கோவிலுக்கு போய் விளக்கு போட்டுட்டு வா எல்லாம் சரியா போகும் ஆ அம்மா நான் கேப்பேன் நீங்க உன்னு கோச்சிக்க கூடாது கேளுமா ஆ அது வந்து மா அது வந்து நம்ம வேற ஊருக்கு போயிடுவோமா ஏமா என்னாச்சு என்னை எதுவும் கேட்காதீங்கம்மா பிளீஸ்மா நம்ம வேற உயிருக்கு போயிடலாமா எல்லாம் சரிமா திடீர்னு எப்படி கிளம்புறதுன்னுதான் யோசிக்கிறேன் அப்படியே கிளம்பினாலும் உன்னோட வேலை அப்புறம் சிவானியோட ஸ்கூல் இதெல்லாம் என்ன பண்ண போற எனக்கு தெரியலமா ஆனா என்னால இங்க இனிமே ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியாதுமா பிளீஸ்மா இங்கிருந்து போயிடலாமா எந்த ஒரு முடிவையும் அவசரத்துல எடுக்காதம்மா அவசரத்துல எடுக்கிற முடிவு ஆகாசத்துல கோட்டை கட்ட நினைக்கிற மாதிரி என்னைக்கும் நிலச்சி நிக்காது நிதானமா யோசிச்சு முடிவிடுமா நீ எந்த முடிவெடுத்தாலும் இந்த அம்மா ஓங் கூடவே இருப்ப மனச போட்டு குழப்பிக்காம தூங்குமா என்று தாயம்மாள் உறங்க செல்ல சிவானி கூறிய வார்த்தைகள் மட்டுமே பாகிமதியின் காதலில் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தது இல்ல அவன் கண்டிப்பா என்னை என் பொண்ணுக்கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடுவான் ஆனா ஏன் அவன் தானே எங்களை வேணான்னு சொன்னான் இப்ப திடீர்னு வந்து என் பொண்ணுன்னு உரிமை கொண்டாடுறான் என்று தன் மனதிற்குள் நினைத்துக் கொண்டு தன்னைத்தானே குழம்பிக் கொண்டவாறே உறங்கி போனாள் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து பள்ளிக்கு சென்றவளை அங்கிருந்த அனைவரும் ஒரு மாதிரி பார்ப்பதை போல் உணர்ந்தாள் பாகியமதி மெல்ல தாங்கி தாங்கி நடந்தவளின் எதிரே வந்த சபரி உங்க காலுக்கு என்னாச்சு டீச்சர் டான்ஸ் ஆடும்போது கால் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு சபரி என்று பதில் கூறியவளை நக்கலாக பார்த்தவன் கரஸ்பாண்டோட கூட ஆடி கால் ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு போல என்று கேட்க திகைத்து மொழித்தவள் எனது கரஸ்பாண்டன் கூட நான் அண்ணேனா என்ன டீச்சர் புரியாத மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுக்கறீங்க ஓ யாருக்கும் தெரியாதே எப்படி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா என்றுவன் பேசும் மொழி புரியாதவளாய் திகைத்தவளுக்கு மேலும் சில தகவல்களை அளித்தான் சபரி உங்களுக்கும் நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட்டுக்கும் ஏதோ சம்திங் சம்திங் இருக்கிறதா நம்ம ஸ்கூல்ல எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க முக்கியமா இந்த விஷயத்த எல்லார்கிட்டையும் பரப்பியதே நம்ம வாட்ச்மேன் தான் தாமஸ் தாத்தா தான் என்றவன் கூற ஆச்சரியத்தில் கண்கள் அகல பார்த்தவளிடம் என்ன டீச்சர் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி பாக்குறீங்க உங்க மேல சாரோட கோர்ட் இருந்துச்சா நீங்க சாரோட கையில இருந்தீங்களா ஏன் டீச்சர் அப்படியா நம்ம கிஷோர் சாரு என்று இழுத்தவளை கேள்வியாக பார்த்தான் சபரி ஓ உங்களுக்கு அந்த விஷயம் தெரியாதா நம்ம தாமஸ் தாத்தா யாரோ ஒரு பொண்ணு கத்துற சத்தம் கேட்டு வந்திருக்காரு அப்பதான் உங்களை சாரோட கையிலையும் பார்த்திருக்காரு என்றவன் இழுக்க கிஷோருக்கு என்னாச்சு அதை மட்டும் சொல்லு என்றவள் தன் பல்லை கடிக்க அதான் உங்க கிளாஸ் ரூம்ல ஏதோ பொம்பளை பேய் இருக்காமே அத பார்த்து பயந்து போன கிஷோர் சார் படிக்கட்டுல வழிக்கு விழுந்து முதுகுல நல்ல அடி பாவம் எந்திரிச்சு நடக்கவே ஒரு வருஷம் ஆகுமா என்றவன் கூற அப்பொழுதுதான் அவளுக்கு மூச்சை வந்தது எங்கே நடந்த விஷயம் வெளியே தெரிந்தால் பள்ளியின் பெயர் கெட்டுவிடுமோ என்று நினைத்திருந்தவளுக்கு நிம்மதியாக இருந்தது அவளது மௌனத்தை கலைக்கும் விதமாக ஆனாலும் நீங்க இவ்வளவு பெரிய கெட்டிக்காரியா இருப்பீங்கன்னு தெரியாம போச்சே டீச்சர் என்றவன் நக்கலாக பேச அவனை உக்ரமாக பார்த்தவள் நீ என்ன லூசா சபரி நான் எது டான்ஸ் பிராக்டிஸ்ல கால் பிராக்சர் ஆகி நடக்க முடியாது இருந்தப்போ சார் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் அத போய் தப்பா பேசுற இது உனக்கே ஓவரா அல்ல என்று படபடத்தவளை கூர்மையாக பார்த்த சபரி உங்களுக்கு எதுக்கு சார் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுவும் அவரே உங்களை கையில தூக்கி போய் கார்ல உக்கார வச்சாரா என்ன டீச்சர் கிண்டலா கேக்குறவன் கேனையா இருந்தா கே பி சுந்தரமால் பொன்னியின் செல்வன் படத்துல ஹீரோயின் சொல்வீங்களோ நல்ல கதையா இருக்கே சிஸ் என்றவாறே அவளை கடந்து சென்றான் சபரி யாரிடமும் பேசாது அமைதியாக ஆசிரியர் ஓய்வரைக்கு வந்தவளை அங்கிருந்த அனைவரும் குருகுருவென பார்க்க அவர்களுக்கு என்ன பதில் அளிப்பதென யோசித்தவாறு அமர்ந்திருந்தாள் பாகியமதி அவளின் காதில் விழும்படியாக இந்த காலத்துல யார நம்புறதுனே தெரியல ஓமையாட்டம் இருந்துட்டு பெரிய புளியங்கொம்பால பிடிச்சிருக்கா இவளை பார்த்தா ஒரு புள்ளைய பெத்தவ மாதிரியா இருக்கா அப்படியே சிக்கனும் இன்னும் மடிப்பு குறையாம தானே இருக்கா என்று மற்றொரு பெண்மணியும் பேச அந்த அக்ஷய் பயனோட இவைய இழஞ்செழிஞ்சு இருந்தானு இப்பதான புரியுது என்று
என்ற பாகிமதியை பார்த்தவாறே தங்களது முகத்தை தோளில் எடுத்துக் கொண்டனர் சரியாக அதே நேரத்தில் அங்கு வந்த சவரி பாகே மேம் உங்களை கரஸ்பாண்டன் வர சொல்றாரு என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல நான் சொல்லல இப்ப நீங்களே கண்ணார பாருங்க என்றபடி சென்றார் பாகிமதி மீது பொறாமை கொண்ட பெண்ணாசிரியர் ஒருவர் அபிதீப் சர்மாவின் மீது கோபத்தில் இருந்தவளோ மெல்ல தத்தி தத்தி அவனது அலுவலக அறைக்குள் நடந்து செல்ல அங்கே தனது நாற்காலியில் கம்பீரமாக கால் மேல் கால் போட்டு அமர்ந்திருந்தவன் வாங்க மிஸ்ஸஸ் அபிதீப் சர்மா அடடே இன்னும் ஓடாம இருக்கீங்களே நான் கூட நைட்டோட நைட்டா வீட்டை காலி பண்ணிட்டு ஊற விட்டு ஓடி போயிருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீங்க ஓடாம எனக்கே ஷாக் கொடுத்துட்டீங்க ஹம் என்றவன் அவள் நீண்ட நேரம் நிற்க முடியாத அவதிப்படுவதை பார்த்து அதுவும் சரிதான் உங்க கால் மட்டும் நல்லா இருந்தா நீங்க தான் பி டி உஷா ரேஞ்சு கூடுவீங்களே சார் எதுக்கு என்னைய வர சொல்லுங்க சொல்ல ஏதாவது காரணம் இருந்தா சொல்லுங்க இல்லைன்னா நான் என்னோட கிளாஸ்க்கு போறேன் என்றவாறே திரும்பி செல்ல முயன்றவளை தன் தொண்டையை கணைத்து இடைமறித்தவன் என்றவன் அவள் இருக்கையில் அமர்ந்ததும் வெளியே நின்றிருந்த சபரியை காலிங் பெல்லை அழுத்தி வர செய்தவன் சபரி ஐ வாண்ட் டு மீட் ஆல் த ஸ்டாப்ஸ் நான் எல்லாரையும் இப்பவே பாக்கணும் ஒருத்தர் விடாம தாமஸ் தாத்தாவையும் சேர்த்தே கூப்பிடு என்றவனை பாகிமதி கேள்வியாக பார்த்திருக்க போச்சு போச்சு இவதான் ஏதாவது கொளுத்தி போட்டிருப்பான் அதான் சார் எல்லாரையும் வர சொல்றார் நமக்கு என்ன நாம போய் எல்லாரையும் வர சொல்லிடுவோம் என்று முனுமுணுத்தவாறே அங்கிருந்து சென்றான் சபரி செல்லும் அவனியை பார்த்திருந்த பாகியமதி இப்ப எதுக்கு எல்லாரையும் வர சொல்றீங்க என்று படப்புடன் கேட்க ம் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தனா உனக்கே தெரிஞ்சுட்டு போகுது என்றவன் அனைவரும் மீட்டிங் ஹாலில் காத்திருப்பதாக சபரி வந்து கூறியதும் ஓகே சபரி நீயும் அங்கே போய் வெயிட் பண்ணு என்று கூறிவிட்டு பாகியமதியை பார்த்து திரும்பியவன் போலமா என்றவாறு எழுந்து கொண்டவன் பாகியமதியின் கையை பிடித்து எழுது கொள்ள செய்தான் பின்னர் அன்று எவ்வாறு அவளை தூக்கி சென்றானோ அதே போல் அவளது இடையோடு கையிட்டு தூக்கி கொண்டவனிடமிருந்து என்ன பண்றீங்க விளையாடாதீங்க கீழ் அறுக்கி விடுங்க எல்லாரும் பாப்பாங்க நீங்களே அவங்க பேசுறத உண்மையாக்க போறீங்களா ஏற்கனவே நீங்க எனக்கு செஞ்சதே போதும் கீழே இறக்கி விடுங்க என்று துள்ளியவளின் காதில் குனிந்தவன் துல்லாம இருந்தீனா தூக்குனதோட விட்டுடுவேன் இல்ல நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னு துள்ளுன நான் என்ன பண்ணுவேன்னு உனக்கே தெரியும் என்று இறுகிய குரலுடன் கூறியவனின் முகத்தை பார்த்தவள் கப்பன தன் வாயை மூடிக்கொண்டாள் என்னதான் அமைதியாக அவனது கையில் தவழ்ந்தாலும் உள்ளுக்குள் தடதடக்கும் இதயத்துடன் என்ன செய்ய போகிறானோ என்று நினைத்தவாறே அவனுடன் சென்றாள் ஹாலுக்குள் இப்படி பாகியமதியை தூங்கிக் கொண்டு வருவான் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்களது முகத்தில் அது அதிர்ச்சியிலேயே தெரிந்தது ஹாலுக்குள் வந்தவன் அங்கிருந்த நாற்காலியில் அவளை அமர வைத்தவன் கூடியிருந்த அனைவரையும் பார்த்து பிளீஸ் எவ்ரிபடி சிட் டவுன் என்றவன் அனைவரும் அமர்ந்த பின்னர் பாகியமதியை ஒரு பார்வையை பார்த்துவிட்டு இப்ப உங்க எல்லார் மனசுலயும் என்ன இருக்கும்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்ப உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நானே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்று கூறிவிட்டு நேரே தாமஸ் தாத்தாவிடம் வந்தவன் தாத்தா நீங்க தானே மேடமையும் என்னையும் பத்தி எல்லார்கிட்டயும் சொன்னது என்று கேட்காதனை மறுத்த பெரியவர் இல்லங்கையா நான் சபரி கிட்ட மட்டும்தான் சொன்ன வேற யார்கிட்டயும் சொல்லல ஓ சபரி கிட்டையா என்று அவதீப் சர்மா சபரியை ஒரு பார்வை பார்த்துவிடு இட்ஸ் ஓகே நானே சொல்றேன் அன்னைக்கு சாயங்காலம் நம்ம ஸ்கூல்ல ரெண்டு ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு ஒன்னு கிஷோர் கீழே விழுந்தது அடுத்தது நம்ம பாகிமதி மேமோட கால் ஃபிராக்சர் ஆனது எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் தான் கிஷோர் சார் பேய் பார்த்தது பயந்துட்டேன்னு சொன்னதை நம்புற நீங்க யாரு உதவிக்கு இல்லாம கஷ்டப்பட்ட பாகியமதி மேம்க்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில உதவி செஞ்சத இவ்வளவு பெரிய விஷயமாக்கணுமா எனக்கு புரியலையே நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்க தானே இது ஸ்கூல் ஒன்னும் காய்கறி சந்த கிடையாது வாய்க்க வந்தபடி பேச அதுவும் இல்லாம வெறும் பார்த்ததை வச்சு மட்டும் இவ்வளவு தூரம் கதை திரைக்கதையெல்லாம் எழுதியிருக்கீங்க வா சூப்பர் என்று அங்க அமர்ந்திருந்த அனைவரையும் பார்த்து கேள்வி கேட்டவன் இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டு அடுத்தவங்களை பத்தி புரளி பேசுறதுக்கு பதிலா அந்த எஃபோர்ட்டோட நம்ம ஸ்கூல டெவலப் ஆகிறதுக்கு போட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ஒருத்தவங்க சுத்தி இவ்வளவு கேள்வி கேட்கும் போது காத மூடிட்டு நான் ரொம்ப நல்லவன்னு வேஷம் போட்டு தெரிஞ்சவங்களுக்கு அடுத்தவங்கள பத்தி பேச என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு என்றவனை பார்க்க வெட்கிய அனைவரும் தலை குனிய அன்னைக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் இன்னும் எது மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னா நான் பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் நல்லா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஆனா கிஷோர் மாதிரி இருக்கிற மிருகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் இல்ல என்று பள்ளி முதல்வரை பார்த்து கூறியவன் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஷி இஸ் மை ஒய்ஃப் அவளுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுனா நான் பாத்துட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்று கம்பீரமாக கூறியவனை ஆச்சரியமாக அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்க இப்ப நீங்க எல்லாரும் அவங்க உங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் என்ற அபிதீப் சர்மா நாற்காலியில் தன்னை ஆவென பார்த்திருந்த பாகியமதியை மீண்டும் கையில் தூக்கிக் கொண்டு தனது காரை நோக்கி சென
வாய் பேசாத வேற ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னியாமே எங்கேயாவது போறேன்னு காலை எடுத்து வச்ச இப்ப சும்மா ஃபிராக்சர் தான் ஆயிருக்கு அப்புறமா உண்மையிலேயே காலை உடைச்சிடுவேன் நான் ஊரு விட்டு போக போறேன்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னா நான் ஒன்னும் உங்களுக்கு பயந்து ஓடல ஆமாமா நீ ரொம்ப தைரிய சலிதான் நியூஸ்லயே சொல்லிட்டாங்களே பின்ன நான் சொல்லாததெல்லாம் சொல்றீங்க என்ன தூக்கிட்டு எங்க போறீங்க உங்க மனசுல என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ற பாகியமதி அபிதீப் சர்மாவின் காரில் இருந்து துள்ளி இறங்கினாள் இவள இருடி என்ன பண்றேன்னு பாரு என்று தனக்குள் அவளை திட்டிக்கொண்டே காரை விட்டு கீழே இறங்கியவனை முறைத்து பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் பாகியமதி உனக்கு என்ன விஜயசாந்தின்னு நினைப்பா ஸ்டார்ட் பண்ண வண்டியில இருந்து இப்படி குதிச்சு ஸ்டன் பண்ற போதும் இப்ப இதுக்கு நல்லவர் மாதிரி வேஷம் போடுறீங்க ஆமா யார கேட்டு நான் உங்க பொண்டாட்டின்னு எல்லார்கிட்டயும் சொன்னீங்க நான் உங்க கிட்ட கேட்டேனா சொல்லுங்க நான் கேட்டேனா நானும் என் பொண்ணும் நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் தயவு செஞ்சு இடையில வந்து அந்த வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டாதீங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் யாரு நான் வந்து உங்க வாழ்க்கையை கெடுக்கிறேனா நான் பெத்த பொண்ணை என் கண்ணில் காட்டாம ஏமாத்தி வளர்க்குற நீ நல்லவ என் பொண்ணை பார்த்து அவ கூட பேசி பழகணும்னு நினைக்கிற நான் நல்லவர் மாதிரி நடிக்கிறேன் அப்படிதானே பின்ன ஆமா உங்க அம்மாவும் தங்கச்சியும் பெத்த பொண்ணை பாக்கிறதுக்கு அவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டீங்களா வாங்கலன்னா முதல்ல போய் அவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வாங்க அப்புறம் வந்து ஊருக்கே தண்டோரா போட்டு சொல்லுங்க அந்த பாகியமதி உங்க பொண்டாட்டி சிவானி நான் பெத்த பொண்ணுன்னு என்று படபடவென பொறிந்தவள் காலை ஊனாமல் குதித்துக் கொண்டே அவ்விடத்தை விட்டாக என்று சென்றாள் செல்லும் அவளையை பார்த்துக் கொண்டிருந்தவனுக்கு முதல் முதலில் அவளை பார்த்த ஞாபகம் வந்தது நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு டே அபி நான் சொல்றத கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிப்பாருடா எல்லாம் உன்னோட நன்மைக்கு தாண்டா நீங்க என்னதான் சொன்னாலும் நான் இதை செய்ய மாட்டேன் இப்படி ஒரு கேவலமான செயல் மூலமா எனக்கு சொத்தும் வேணாம் உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் நான் சம்பாதிச்சு தரமா அந்த ஆளு பணம் நமக்கு வேணாமா டே நான் பணத்துக்காகவா சொல்றேன் இது உன்னோட உரிமைடா நான் சொல்றத செஞ்சேனா உன் அம்மாவா ஊசலோட இருப்ப இல்லைனா இப்பவே என்னை எரிச்சுக்கிட்டு செத்து போயிடுவேன் எனக்கு ரெண்டுல ஒண்ணு இப்ப தெரிஞ்சாகணும் உங்க அப்பாவுக்கு முறையா வாங்கப்பட்டவடா நானு எனக்கு அவரோட சொத்துல உரிமை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாடாவ ஆஹ் நான் தான் ஜெயிக்கணும் படிச்சு பட்டம் வாங்கின நான் எங்க படிக்காத முட்டால் அவள் எங்க இப்ப நான் சொல்றத நீ கேட்க போறியா இல்லையா ஏமா என் உயிர் எடுக்கிறீங்க நீங்க என் வாழ்க்கையில வேண்டா வெறுப்பா திணிக்கிறது காரோ பைக்கோ இல்லம்மா உயிர் உள்ள பொண்ணுமா வெறு குழந்தைக்காகவாவது எப்படிமா நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்றீங்க டே உன்னைய என்ன அந்த பொண்ணு கூட வா குடும்பம் நடத்த சொல்றேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே டைவர்ஸ் பேப்பர்ல கழுத்து வாங்கிடு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து செட்டில் பண்ணிடுவோம் அவ்வளவுதானடா இதுக்கு போய் இவ்வளவு யோசிக்கணுமா என்னால ஒரு கல்யாணம் தாமா பண்ண முடியும் என்னை எங்க உங்க புருஷன் நினைச்சீங்களா கிளி மாதிரி பொண்டாட்டி இருந்தாலும் குரங்கு மாதிரி இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்றதுக்கு இங்க பாருங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைக்காக வந்தாலும் அவ மட்டும் தான் என்னோட பொண்டாட்டி சரிடாப்பா அந்த பொண்ணோடவே காலம் முழுக்க வாழ் யார் வேணாலும் சொன்னது ஆனா இந்த கல்யாணத்துக்கு மட்டும் ஒத்துக்கோடா பிளீஸ் டா என்னமோ பண்ணி தொலைங்க ஆனா குழந்தைன்றது கடவுளுடைய வரம்மா அதுக்காக எங்களை கட்டாயப்படுத்த கூடாது எனக்கு டியூட்டிக்கு டைம் ஆகுது என்ற வாரே அபிதி கிளம்பி செல்ல அபி உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதே ஆம்பளை புள்ள பெத்துக்கிறதுக்கு தான் என்று கத்தினார் அபிதீப் சர்மாவின் தாயார் காந்தாரி அமெரிக்காவில் பிறந்து வளர்ந்த காந்தாரிக்கும் இந்திய ராஜ்புட் வம்சமான ரிஷிகேஷ் ராஜ்புட்டிற்கும் பிறந்தவன்தான் அபிதீப் சர்மா தான் என்ற அகந்தையும் பனித்திமரும் உள்ள காந்தாரியை பெற்றோருக்காக திருமணம் செய்து கொண்ட ரிஷிகேஷ் ராஜ்புட் நாளடைவில் காந்தாரியின் நடவடிக்கைகள் பிடிக்காது தன்னிடம் பி ஏவாக வேலை செய்த செந்தில்நாதனின் தங்கையான பூங்கொடியை மணந்து கொண்டார் காந்தாரி படித்தவள் என்றதினால்தானே தன்னை மதிக்கவில்லை என்று நினைத்தவர் தமிழ்நாட்டில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமமான தலவாய்ப்பாளையத்திலிருந்து பூங்கொடியை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் ரிஷிகேஷ் ராஜ்புட் செய்த செயலால் வெறுப்புற்ற காந்தாரி அபிதீப் சர்மாவை தன்னுடன் அமெரிக்காவிற்கு அழைத்து சென்று அங்கிருந்த கலாச்சாரத்தின் அடிப்படையில் வளர்க்க தொடங்கினார் என்னதான் அந்நாட்டு கலாச்சாரத்தில் வளர்ந்திருந்தாலும் தன் தந்தையைப் போல் ஒரு பெண்ணிற்கு துரோகம் இழைத்துவிட்டு மற்றொரு பெண்ணுடன் உறவு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்பதில் தெளிவாக இருந்தான் ஆகையால் தான் இருக்கும் தருவாயில் தன்னை காண விழைந்த தந்தையை பார்க்க முடியாது என்று விலகினான் என்னதான் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டு அவருக்கு ரகுநாதன் என்னும் மகன் இருந்தாலும் ரிஷிகேஷ் ராஜ்புட்டிற்கு தனது மூத்த மகனான அபிதீப் சர்மாதான் எப்பொழுதும் கண்முன்னே தோன்றுவான் தான் செய்த செயலால் திருமணத்தையே வெறுக்கும் இரு மகன்களை பற்றி யோசித்தவர் தான் இருக்கும் தருவாயில் தனது இரு மகன்களில் யாரொருவர் திருமணம் செய்து ஆண் பிள்ளை பெற்றெடுக்கின்றனரவோ அவன் தான் தனது வாரிசு எனவும் அவனுக்கு தான் சொத்தின் முழு பங்கும் கிடைக்கும் என எழுதி வைத்து இறந்திருந்தார் எப்பொழுதும் தன் கணவனை துளிக்கூட மதிக்காத காந்தாரி வம்சத்தின் முதல் வாரிசிற்கான மரியாதை அனை
என்று அங்கிருந்த அனைவரும் காலை வணக்கம் செலுத்த கம்பீரமாக வேக நடையிட்டு வந்து கொண்டிருந்தான் அபிதீப் சர்மா சிட்டி ஆனஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் சிறப்பு நரம்பியல் நிபுணர் எப்பொழுதும் இறுகிய முகத்துடன் இருப்பவனின் முகம் இந்த சில நாட்களாக மிகவும் இறுக்கமாக இருந்தது ஹே சர்மா என்று அபிதீப் சர்மாவின் தோளில் கையிட்ட ராபர்ட்டை திரும்பி ஒரு முறைத்தான் அபிதீப் சர்மா அதனை பார்த்த ராபர்ட் அவனது தோளிலிருந்த கையை எடுத்தவன் ஏண்டா இப்படி எரிஞ்சு விழுகிற புதுசா பிடிச்ச கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கூட பிரேக் அப் பண்ணிட்டாளா என்று கேட்டு மறு நிமிடம் அவளது கையை முதுகுபுறமாக பிடித்து மடக்கிய அபிதீப் சர்மா என்ன என்ன சொன்ன திரும்ப சொல்லு டேடே இல்லடா எதுவும் சொல்லடா உன்னை பத்தி எதுவுமே சொல்லலடா என்று கத்த அவனது கையை விட்டான் அபிதீப் சர்மா நானே வெறுப்புல இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன வெறுப்பேத்தன என்று தன் ஒற்றை விரலை நீட்டி மிரட்டியவன் தனது கடமைகளை நிறைவேற்ற சென்றான் கலிபோர்னியா ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டின் மேற்கு பகுதியின் தென்பாதியை கொண்டு பசிபிக் மாக்கடலுக்கு அடுத்து இருக்கும் ஒரு பெரிய மாநிலத்தில் வாழும் அபிதீப் சர்மாவிற்கு இந்தியாவின் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்த பாகியமதிக்கும் எவ்வாறு முடிச்சு விழுந்தது ஈ அலினா உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து மெயில் வந்திருக்குடி என்னடி சொல்ற இங்க பாரு நீ இப்ப எங்க இருந்தாலும் யூஎஸ் உடனே வரணும்னு மெசேஜ் போட்டிருக்காங்க அது என்ன என்னோட அம்மா எனக்கு மெசேஜ் போடுறத விட உனக்குதான் முதல்ல மெசேஜ் போடுறாங்க என்ன விஷயம் எனக்கு தெரியாம என்னோட அம்மாவுக்கு ஸ்பையா வேலை பாக்குறியா ஆமா உனக்கு ஸ்பை வேலை பாத்துட்டாலும் போடி ஹே கோவிச்சுக்காத மதி இப்ப நாம இருக்கிறது தஞ்சையில இது மம்மிக்கு தெரிய சான்ஸே இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒன்ன மட்டும் கான்டாக்ட் பண்றாங்கன்னா அதுதான் ஒரு டவுட்ல கேட்டேன் சாரிடி வெரி சாரிடி இன்னொரு தடவை என் மேல உனக்கு டவுட் வந்துச்சு அப்புறம் இந்த பாகியமதி உன்ன திரும்பி கூட பாக்க மாட்டா என்னைய சந்தேகப்படுறதுக்கு பதிலா நீ உன்னோட போன் நம்பரை மாத்திருக்கலாம் அதுல இருக்கிற ஜிபிஎஸ் வச்சுதான் உன் மம்மி நீ எங்க இருக்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் ஆனா இந்த நம்பர்ல தானே மைக்கில் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுவான் இதை மாத்தினா அவன் திட்டுவானே அப்புறம் ஓ இஷ்டம் படிப்பு முடிஞ்சதும் உனக்கு மேரேஜ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இது நேச்சர் தானே அலினா உனக்குதான் நல்லா தெரியுமே மதி என் மனசுல மைக்கேல் தான் இருக்கான்னு அவனுக்கு என் அம்மாவை விட கொஞ்சம் வசதி கம்மி அதனாலதான் மம்மி எங்க கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல ஃப்ரெண்ட் காந்தாரி ஆண்டியோட பயனை நான் மேரேஜ் பண்ணிக்கணும்னு மிரட்டுறாங்க ஆனா நான் யாரு அவங்க பொண்ணுல தாய் எட்டடி பாஞ்சா குட்டி நான் பதினாறு அடி பாய மாட்டேன் அதனாலதான் அவங்க யோசிச்சே பார்க்க முடியாத உன் வீட்டை தேடி ஓடி வந்த ஆனா அவங்க ஒன்னையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உன்னோட சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட நீ தேடி வந்தது வரைக்கும் எல்லாம் சரிதான் உன் கூட பத்தாவது வரைக்கும் ஒன்னா படிச்ச என்ன அவங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லதான் ஆனா உனக்கு இருக்கிற ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல உனக்கு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நான் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தானே அப்ப என்ன பத்தி தெரிஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா ஆனா உன்னோட இமெயில் ஐடி எப்படி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உன்னோட இமெயில் ஐடிய செக் பண்ணும் போது என்னோட டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்திருப்பாங்க சோ சிம்பிள் இருக்கும் இருக்கும் என்னோட அம்மா கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா அவங்களுக்கு தெரியாததுன்னு ஒண்ணுமே இல்லடி அப்போ பேசாம அந்த வெள்ளக்காரனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ ஹம் அது மட்டும் முடியாது மனசுல ஒருத்தனை வச்சுக்கிட்டு எப்படி வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்றது என்னால முடியாது உன்னெல்லாம் ஃபாரின்ல படிச்சு வளர்ந்தவன்னு யார்கிட்டயாவது சொன்னா சத்தியமா நம்ப மாட்டாங்கடி ஃபாரின்ல படிச்சு வளர்ந்தா பிறந்த நாட்டோட கலாச்சாரத்தை மறந்துடணுமா நான் அப்படி சொல்ல வரல அலீனா எதுக்கு உன் அம்மாவை பகச்சுக்கிட்டு இந்த காதல் கீதல் எல்லாம் பேசாம அவங்க சொல்ற பையனே கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகலான்னு தான் கேட்டேன் பெத்தவங்களுக்கு தெரியாதா தன் புள்ள எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு என்னென்ன உன்னை மாதிரின்னு நினைச்சியா அம்மா அப்பா சொல்லிட்டாங்களேன்னு யாரோ ஒரு அறிமுகம் இல்லாத ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இங்க பாரு அலீனா நான் என்னோட அம்மா அப்பாவை நம்புறேன் அவங்களும் என் மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையும் பாசமும் வச்சிருக்காங்க அதனால அவங்க சொல்றத கேக்குறேன் இதுல என்ன தப்பு இருக்கு ஓ அப்ப அவங்களுக்கு உன் மேல அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கையும் பாசமும் இருக்குங்கிற ஆமா எனக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க மேல இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கும் என் மேல இருக்கு இதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல உம் அப்ப நாம ஒரு பெட் வச்சுப்போம் என்னன்னு இப்ப நீ என் கூட அமெரிக்கா வர அதுக்கு உன்னோட பேரண்ட்ஸ் உன்னை நம்பி என் கூட அனுப்புவாங்களான்னு பாப்போமா ஹே இதுக்கு என் பேரண்ட்ஸ் என்ன அலோ பண்றது நானே ஒத்துக்க மாட்டேன் இதுல அவங்க என்ன ஒத்துக்கிறது ஓகே அப்ப அவங்களுக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இல்ல பாசமும் இல்ல உன் மேல இருக்கிறது வெறும் அதிகார தோரணையும் பொசிசிவ்னஸ் சொந்தா இத நீ ஒத்துக்கிறியா அவங்களோட கருத்தை உன் மேல திணிக்கிறாங்கன்னு ஒத்துக்கோ நெவ அவங்க ஒரு நாளும் அப்படி கிடையாது அவங்களுக்கு என் மேல அளவுக்கு அதிகமான பாசம் இருக்கு அதனாலதான் என்னை எங்கேயும் அனுப்புறது இல்ல அதுக்காக அவங்களுக்கு என்கிட்ட நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தமா பெத்தவங்க கண்ணுக்கு நாம எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் சின்ன குழந்தைதான் நாம எங்க அவங்க பிடிச்சுக்கிற கைய விட்டா விழுந்துருவோன்ற பயத்துல அவங்க என்னைக்கும் நம்ம கைய விட மாட்டேங்கிறாங்க புரிஞ்சுதா நீ என் கூட வர
என்று வேக வேகமாக திட்டம் தீட்டிய அலினாவின் மனதிற்குள் என்ன இருக்கின்றது என்பதை முன்பே அறிந்திருந்தால் அவளிடமிருந்த விலகியிருந்திருப்பாளோ ஆனால் நடப்பதை முன்னால் அறியும் திறனை கடவுள் மனிதனுக்கு அளிப்பதில்லையே ஆகையால் தன் தாய் தந்தையரிடம் அலினாவில் திருமணத்திற்காக அமெரிக்கா செல்வதாகவும் இரு மாதங்களில் திரும்பி வந்து விடுவதாகவும் கூறிய பாகியமதியை எதிர்த்து எதுவும் கூறாது அவளை அலினாவுடன் செல்ல சம்மதித்தனர் அவளது பெற்றோர் நெற்களஞ்சியத்திற்கும் பெயர் போன தஞ்சை மாவட்டத்தில் செல்வ செழிப்போடு இருக்கும் பெரியசுவாமி மற்றும் தையல் நாயகியின் சீமந்திர புத்ரிதான் பாகியமதி பெரியப்பா சித்தப்பா அத்தை மாமா என்று இருக்கும் சொந்தங்களுக்கு இடையே வீட்டின் ஒரே பெண் குள வாரிசு அனைவரும் பல அறிவுரைகள் வழங்கி அலினாவிடம் பத்திரமாக அழைத்து சென்று மீண்டும் பத்திரமாக திருப்பி அனுப்புமாறு பல உத்தரவுகளிட்டு அவளுடன் அனுப்பி வைத்தனர் அனுப்பும் அவர்களுக்கும் தெரியாது இதுதான் பாகியமதியை அவர்கள் இறுதியாக பார்க்கும் தருணம் என்று அழைத்து செல்லும் அலினாவிற்கும் தெரியாது தான் செய்யப்போகும் ஒரு தவறினால் ஒரு அரிய பெண்ணின் வாழ்க்கையே தலைகீழாக மாறப்போகிறது என்று அப்படி தெரிந்திருந்தால் முன்மே நடக்கப் போவதை தடுத்து நிறுத்தியிருப்பரே இன்னார்க்கு இன்னார் என்று இறைவன் அமைத்து வைத்த கல்யாண மேடையை விட்டு விலகி செல்வது யாரால் இயலும் தன்னை சுற்றி நடக்கப் போகும் அசம்பாவிதங்கள் எதை பற்றியும் அறியாது தன் தோழியை முழுமையாக நம்பி அவளுடன் பயணித்தால் பாகியமதி நட்பு என்பது இருவரிடையே அல்லது பலரிடையே ஏற்படும் ஒரு உன்னத உறவாகும் வயது மொழி இனம் ஜாதி நாடு என எந்த எல்லைகளும் இன்றி புரிந்து கொள்ளுதலையும் அனுசரித்தலையுமே அடிப்படையாக கொண்டது நண்பர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட விருப்ப வெறுப்புகளை மறந்து ஒருவரையொருவர் அனுசரித்து செல்லும் ஒரே உறவு நண்பர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையாக நடந்து கொள்வதே இதன் இலக்கணம் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் தானாகவே முன்வந்து உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள்வதே இதன் ஆதி மூலம் சிறு வயதிலிருந்தே தன்னுடன் படித்த அலினாவை தன் உயிர் தோழியாக ஏற்றுக்கொண்ட பாகியமதியை அவளது குடும்பம் மற்றும் கலாச்சாரத்தினால் அலினாவின் தாயான கிரேசிற்கு சுத்தமாக பிடிக்காது தன் மகளை விட அறிவிலும் அழகிலும் இயல்பிலும் சிறந்து விலகும் பாகியமதியிடம் பொறாமையே எஞ்சியிருந்தது தன் மகளுக்காக பொறுத்து போனாரே தவிர இவர்கள் இருவரது நட்பையும் முறிக்கவே எண்ணினார் ஆகையால் தான் தன் கணவருக்கு வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்ததும் இதுதான் தக்க சந்தர்ப்பம் என்று எண்ணியவர் பாகிமதியிடமிருந்து அலினாவை பிரித்து வெளிநாட்டிற்கு அழைத்து சென்றிருந்தார் அங்கே அவரது கணவரின் வியாபாரம் சிறந்து விளங்கிடவே அங்கேயே தங்களது வாழ்க்கை முறையை முற்றிலுமாக மாற்றிக்கொண்டு தங்கிவிட்டார் நேரில் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் தன் தாயிற்கு தெரியாது அவ்வப்பொழுது பாகியமதியிடம் போனில் பேசி வந்தாள் அலினா அந்த பழக்கம் நாளடைவில் பேஸ்புக் மற்றும் வாட்ஸ்அப் என்று ஒரு மாறி இப்பொழுது விசா எடுத்து நேரில் வரும் அளவிற்கு முன்னேறி இருக்கின்றது அமெரிக்காவில் தன் தோழியுடன் வந்து இறங்கிய பாகியமதியை வெறுப்புடன் பார்த்தார் கிரேஸ் பாகியமதியின் முன்னிலையில் அவளுடன் நன்றாக பேசினாலும் அலினாவை தனது அறைக்கு தனிமையில் இழுத்து சென்றவர் ஏண்டி உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா இவ்வளவு எதுக்கு இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க என் கல்யாணத்துக்கு ஓம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வரும்போது என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வந்தா என்ன தப்பு அவளை ஏதாவது சொன்ன அப்புறம் நான் கல்யாணம் தனக்கு எங்கேயாவது ஓடி போயிடுவோமா என்று தன் தாயை மிரட்டினாள் அலினா அலினா பேசிய பேச்சில் தன் வாயை கப்பென்று மூடிக்கொண்டார் கிரேஸ் எல்லா கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் தானே என்று எண்ணியவர் பொறுமையோடு காத்திருந்தார் இப்ப நாம எங்கடியே போறோம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கா ஏ எதுக்கு உனக்கு என்னடி ஆச்சு உடம்பு சரியில்லையா அடி லூசி அப்படி அம்மா கிட்ட போய் சொல்லிட்டு முக்கியமான இடத்துக்கு போறோம் இந்தா இந்த ட்ரெஸ் மாத்திக்கோ கார்லியா எங்க முக்கால்வாசி பேர் கார்லியலே மூடிக்கிறாங்க நீ ட்ரெஸ் மாத்திரத்துக்கு கார்லியாங்கிற இல்லடி வேணா எனக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸே போதுமே இந்த டாப்ஸும் ஜீன்ஸும் ஓகே தான் ஆனாலும் ஏதோ ஒன்னு குறையுதே எங்க பக்கத்துல வா உன் உதட்டை இப்படி குவிச்சு காமி ம் என்னடி பண்ண போற உனக்கு லிப்ஸ்டிக் போட்டு விட போற ஒரு பவுண்டேஷன் போடாம லிப்ஸ்டிக் போடாம ஐலைனர் மஸ்காரானு எதுவுமே போடாம நீ எல்லாம் எப்படிதான் இருக்கியோ என்றவாறே பாகியமதிக்கு சில அடிப்படை மேக்கப்பை செய்து விட்டவள் வாவ் செம்ம கியூட்டி நீ இப்ப நீ எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா இப்ப நான் உனக்கு முக்கியமான ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்க போறேன் கமான் லெட்ஸ் கோ என்றவாறே பாகியமதியின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டே பப்பிற்குள் நுழைந்தாள் அலினா கண்ணு கெட்டும் தூரம் வரை இருட்டு ஆங்காங்கே ஒளியின் வெளிச்சத்தில் ஆண் யார் பெண் யார் என்று அடையாளம் காண முடியாத அளவிற்கு குடித்துவிட்டு ஆடும் இளைய தலைமுறை சிகரெட்டா மதுவா கஞ்சாவா இல்லை போதை மருந்தா எதுவென்று தெரியாத வாடை நாசியை துளைக்க தன் கழுத்தை சுற்றியிருந்த ஸ்கார்பினால் மூக்கை மூடிக்கொண்டே அலினா இழுத்த இழுப்பிற்கெல்லாம் சென்றாள் பாகியமதி அலினா யாரடி பார்க்க போறோம் மைக்கேல் அவ இந்த மாதிரியான இடத்துலயா இருப்பா வெளியே எங்க நாங்க பாத்துக்கிட்டாலும் அம்மாக்கு தெரிஞ்சிடும் மதி இதுதான் சேஃப் அவங்க இப்போ நாம அந்த மாப்பிளைய பாக்க ஹாஸ்பிட்டல் போறதா நினைச்சிருப்பாங்க அதனாலதான் வீட்டுல இருந்து கிளம்பும் போது ஹாஸ்பிட்டலுக்குன்னு சத்தமா சொன்ன தொன தொனனு பேசாம கூடிய வாடி என் கைய உருவினா மிஸ் ஆயிடுவ பாத்துக்கோ என்று அலினா அந்த பப்பின் ஓரத்தில் இருட்டாக இருந்த இடத்தை நோக்கி சென்றாள் 
இப்படி ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு பார்த்து லவ் பண்றதுக்கு பதிலா இவரதான் லவ் பண்றேன்னு இவரதான் மேரேஜ் பண்ணிக்க போறேன்னு நேரடியா சொல்லிருக்கலாமே டி சொல்லிருக்கலாம் தான் அதுக்கு முன்னாடி இவர் பிசினஸ்ல ஸ்டெடியா நிற்கணுமே அது வரைக்கும் இப்படிதான் அப்ப கல்யாணம் யாரு பண்ணிக்க போற மைக்கேல தான் அடிப்பாவி உன் அம்மா நீ அவங்க சொல்ற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு கனவு கண்டுட்டு இருக்காங்க நீ என்னன்னா அவங்க கனவுல மண்ணல்லி போட பாக்குறியே எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ வாய மூடிக்கிட்டு வா என்ற அலினா மைக்கேலை பார்த்ததும் அவனை நோக்கி ஓடியவள் அவனை தாவி அணைத்து கொண்டாள் அந்த அரை இருளில் தன் தோழியை அவளது காதலுடன் பார்த்த பாகியமதி இப்பொழுது தான் என்ன செய்வது எங்கு செல்வது என்று அறியாது நின்றிருக்க ஏ பேப் கம் டான்ஸ் வித் மெய் என்று வெள்ளைக்காரன் தன் விரல்களுக்கு நடுவே இருந்த பவுடரை மூக்கில் இழுத்தவாறு அவளது இடையை வளைக்க வெலவெலத்து போனாள் பாகியமதி ஏ மிஸ்டர் ஊ ஆர் யூ லீவ் மீ லீவ் மீ என்று கத்தியவளை சட்டை செய்யாது அவனது செயலில் கவனமாக இருக்க தன் மொத்த பலங்கொண்ட மட்டும் அவனை பிடித்து தள்ளினாள் பாகியமதி தான் எங்கு செல்ல என்று ஒன்றும் தெரியாதவள் சற்று அருகே அமைதியாக கையில் மேகசினுடன் அமர்ந்திருந்த ஒருத்தரை நோக்கி ஓடினாள் அவன் அருகே சென்று அமர்ந்தவள் அவனது தோல் வளைவில் தன் முகம் தெரியாதவாறு மறைத்துக் கொண்டாள் எந்த தைரியத்தில் யாரென்று தெரியாத ஒருவனின் தோளில் தலை சாய்த்திருக்கின்றோம் என்பது அவளை அறியாத விந்தையிலும் விந்தையான ஒன்று ஏய் ஓ ஆயூ கெட்டப் பிளீஸ் கெட்டப் என்றவன் குரல் உயர்த்த ச பிளீஸ் ஃபார்கியூ மீ ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் என்று கூறியவளின் நடுங்கிய குரலிலிருந்து எதை உணர்ந்தானோ தனது கூர்மையான பார்வையினால் சுற்றி இருந்தவர்களை அலசினான் அப்பொழுது அவன் அருகே தள்ளாடியபடியே ஒன்று வந்து ஆங்கிலத்தில் எங்க ஒரு பொண்ணு ஓடியதை பாத்தியா என்று கேட்க இந்த பக்கம் யாரும் வரல என்று பதிலளித்தவன் தான் தனது காதலியோடு இருப்பதனால் தன்னை தொந்தரவு செய்யாது அவ்விடத்திலிருந்து கிளம்புமாறு கூறினான் அவன் கூறியதை கேட்ட வெள்ளைக்காரன் பாகியமதியை ஆங்கிலத்தில் அசிங்கமாக திட்டியவாறே அங்கிருந்து அகன்றான் அந்த வெள்ளைக்காரன் அங்கிருந்து கிளம்பி வெளியே செல்வதை பார்த்த பின்னர் தன் தோல் வளைவில் முகத்தை மூடியிருந்தவளின் தோலை தட்டி எழுப்பியவன் அவன் போயிட்டான் இப்ப எந்திருக்கிறியா என்று கூற மெல்ல தன் தலையை தூக்கி பார்த்தாள் பாகியமதி அப்பாடா போயிட்டான் என்றவள் தமிழில் கூற தன் புருவத்தை ஆச்சரியத்தில் உயர்த்தியவன் பதிலேதும் கூறாது எழுந்து கொள்ள அவனது கையை பிடித்துக் கொண்ட பாகியமதி சார் என்னை விட்டுட்டு போயிடாதீங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என் ஃப்ரெண்டு இங்கதான் அவ பாய் ஃப்ரெண்ட் கூட இருக்கா அவ வர வரைக்கும் என் கூட துணைக்கிறீங்க சார் பிளீஸ் என்று ஆங்கிலத்தில் உதவி கேட்க நீ இந்தியனா அதுவும் தமிழனா என்று தமிழில் திருப்பி அவளிடம் கேள்வி கேட்டவனை ஆச்சரியமாக பார்த்தவளின் முகத்தில் சட்டன ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்ப் மின்னியது நீங்களும் தமிழா என்று முகம் விகாசிக்க கேட்டவளை ஒரு பார்த்தவன் நோ என்று கூற தன் புருவங்களை சுருக்கிக் கொண்டு பார்த்தவள் அப்புறம் தமிழ்ல பேசுறீங்க இப்ப இது ரொம்ப முக்கியமா அங்க பாரு உன்னை தேடி ஒரு படையே வருது என்றவன் அந்த வெள்ளைக்காரன் ஒரு படையோடு திரும்பி வருவதை அவளிடம் காட்ட ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது என்று அவனின் முகம் பார்த்து கேட்க இது உன்னோட பிரச்சனை நீதான் பேஸ் பண்ணணும் என்று அவளை விட்டு விலகி போனவனை அவன் எதிர்பாராத தருணம் சற்றென இழுத்தவளின் மேலேயே விழுந்தவனது இதழ்கள் பயத்தில் தவித்துக் கொண்டிருந்தவளின் இதழ்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து தன்னோடு இணைத்துக் கொண்டது அவளது முகமே தெரியாதவாறு அவனது முகம் மறைத்திருக்க அவனது உடல் முழுவதும் அவள் மீது படர்ந்து அவளை முழுவதுமாக மறைத்திருந்தது அந்த நீண்ட சோஃபாவில் மங்களான வெளிச்சத்தில் அவர்கள் இருவரும் அவ்வாறு இருப்பதை பார்த்த அந்த வெள்ளைக்காரன் அவளை தேடி தேடி ஓய்ந்து போய் முற்றிலுமாக அங்கிருந்து அகன்று சென்றிருந்தான் முதல் முறையாக ஒரு பெண்ணின் நினைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் பெண்மையின் மென்மையை முதல் முறை உணர்ந்தவனின் தேகம் சூடேற சற்றென அவளிடமிருந்து விலகினான் அவன் விலகிய அடுத்த நொடி தானும் அவ்விடத்திலிருந்து எழுந்து கொண்டவள் பேயை கண்டால் போல் அங்கிருந்து ஓடினாள் ஓடியவளை பின்னிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு யாரிவள் இவள்தான் எனக்கானவளா என்று தோன்றவே அவளது உருவம் மறையும் மட்டும் அவள் சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனிடமிருந்து ஓடி வந்தவள் சற்றன அலினாவின் மீது மோதி நிற்க பாகியமதியின் அரட்டை முகத்தை கண்டால் அலினா ஏ மதி எங்கடி போன உன் எங்கெல்லாம் தேடுறது என்றவள் பாகியமதியின் தோளில் கையிட்டவாறே மைக்கேலிடம் நான் சொல்லல இவதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் பாகியமதி என்று கண்ணடிக்க அவனும் ஏதோ புரிந்தது என்பது போல தலையாட்டியவாறே ஹலோ மிஸ் பாகியமதி என்று தன் கையை பாகியமதியின் முன்னே நீட்ட ஏற்கனவே ஒரு வெள்ளைக்காரனால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தவள் மைக்கேலின் முன்னே தன் இரு கரங்களையும் குவித்து ஹலோ என்று கை கொவித்தவள் அலினாவை பார்த்து புலமா என்று கேட்க ஹப்கோஸ் கிளம்பலாம் டார்லிங் என்றவாறே பாகியமதின் கையை பிடித்து திரும்பி நடந்தவள் மைக்கேலிடம் கண்ணால் சொன்ன செய்தியை அறிந்திருந்தால் நட்பின் துரோகத்தினால் ஏற்படும் வலியை அனுபவிக்காமல் இருந்திருப்பாள் என்ன செய்வது நடப்பதை தடுக்கும் சக்தி எவருக்கும் உண்டோ ஏண்டி மாப்பிள்ளோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறேன்னு என்னமோ பொய் சொல்றீங்க என் காதலே பூசுத்ரியா 
ஐயோ கிரேஸ் நிஜமாவே நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கிளம்பினேன் ஆனா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் மேரேஜ் பிக்ஸ் ஆனதுக்காக பார்ட்டி கேட்டாங்களா அவங்க கிட்ட மறுக்க முடியல அதனாலதான் பப்புக்கு போக வேண்டியதா ஆயிடுச்சு நல்ல வேலை உன் ஃப்ரெண்டு பாகியமதி என்கிட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டான் இல்லனா இப்ப கூட நீயா என்கிட்ட உண்மையை சொல்லிருக்க மாட்டல ஐயோ இல்ல கிரேஸ் நிஜமாவே நான் உங்ககிட்ட சொல்லலாம்னு தான் இருந்தேன் ஆனா ஆனா என்னடி மறந்துட்டேன் மரப்படி மரப்ப உன்னோட கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு எல்லாத்தையும் பிளாக் பண்ணனா உனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வரும் ஐயோ என்ட கர்த்தாவே அப்படிலாம் பண்ணிடாத கிரேஸ் நான் உனக்கு ஒரே பொண்ணு என்னைய பார்த்தா உனக்கு பாவமா இல்லையா நீ என்ன பொண்ணா இருக்கறதாலதான் பாவமா நினைக்க தோண மாட்டேங்குது நீ எப்ப என்ன குண்டு வைக்க போறியோன்னு லப்பு டப்பு லப்பு டப்புன்னு அடிச்சுக்குது அடியே என் மேல சத்தியமா சொல்லு நீ அந்த மைக்கல மறந்துட்டதானே என்னை ஏமாத்திடாதடி ஐயோ கிரேஸ் உன் மேல சத்தியமா மைக்கேல நினைக்கவே இல்ல அப்பா ஹாடி இப்பதான் என் வயிற்றுல பால வாத்தடியம்மா சரி சரி சட்டு போட்டுன்னு நல்ல டிரெஸ் போட்டுட்டு மாப்பியோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பு ஐயோ கிரேஸ் அவருக்கு அவரோட ஒர்க்கிங் பிளேஸ்ல போய் பார்த்தா கோபம் வருமா என்னை திட்டுவாரு கிரேஸ் போடி இவளே அந்த காலத்துல உன் அப்பா என்ன என்னென்ன சாக்கு வச்சுலாம் என்னைய வந்து பாப்பாரு தெரியுமா பைக்கு ரிப்பேரு புடவை கலர் மாத்த அப்புறம் ஜாக்கெட் அளவு வாங்கிட்டு வரேன்னு ஒரு மாசத்துக்கு அறுபது தடவை பாக்க வந்தாரு அவரோட பொண்ணு நீ அவனுக்கு அவரோட மூளையில பாதி கூட இல்ல ஷோ நிஜமாவே நீ எங்க பொண்ணு தானான்னு டவுட்டா இருக்கு கவலையே படாத நான் உன் பொண்ணு தானே இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல தெரிஞ்சுப்ப என்னடி சொல்ற அடடா வர வர நீ டெடெக்டிவ் ஆபீசரா மாறிட்டே வர கிரேஸ் எது கெடுத்தாலும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க சரி சரி முறைக்காத இப்பவே இந்த வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லி உன் மாப்பிளைய பாத்துட்டு வர ஓகேவா என்று தன் தாயிடம் கூறியவள் பப்பிலிருந்து வந்ததிலிருந்து எதையோ பார்த்து பயந்து போய் அமர்ந்திருப்பவள் போல் அமர்ந்திருந்த பாகியமதியை திரும்பி பார்த்தாளினா பாகு கிளம்பு நாம என் ஆளை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் போக போறோம் என்று கூற என்னது முதல்ல இருந்தா நான் வரலப்பா என் ஆளை விடு என்று பாகியமதி தெரித்து ஓட மதி ஓடாதடி இந்த தடவை நிஜமாவே ஹாஸ்பிட்டல் தாண்டி போக போறோம் பாகியமதியின் பின்னே ஓட முயன்ற அலினாவை தடுத்து நிறுத்திய கிரேஸ் அவ எதுக்கடி உன் கூட நீ மட்டும் போயிட்டு வர வேண்டியது தானே சி போ கிரேஸ் அவரை தனியா பார்க்க வெக்கமா இருக்கு அதான் அவளை துணைக்கு கூட்டிட்டு போறேன் இது தெரியாம அவளை கூட்டிட்டு போக வேண்டாம்னு சொல்ற நீ இன்னும் வளரணும் கிரேஸ் என்றவருக்கு பதிலளித்தாள் அலினா விளையாட்டு வினையாகாம இருந்தா சரி என்று தனக்குள் முணுமுணுத்துக் கொண்ட கிரேஸ் காந்தாரிக்கு அழைத்தார் ஹலோ காது சொல்லு கிரேஸ் உன் பொண்ணு இந்த தடவையாவது ஒழுங்கா என் பையனை போய் பாப்பாளா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல மேரேஜ் வச்சுக்கலாம் ஓகே காது ஆனா கல்யாணம் எங்க முறைப்படி சர்ச்ல தான் வைக்கணும் ஓ ஷியோர் பட் எங்க முறையிலும் எல்லா சடங்குகளும் செய்யணும் ஓ ஷியோர் காது நீ சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு மெஹந்தி அப்புறம் சங்கீத் பங்கனும் வச்சுக்கலாம் உன் பொண்ண கிரெடிட் டைம்க்கு வீட்டுக்கு வர சொல்லு இல்ல இல்ல வேணாம் நான் என் பையனை அவளை பிக்கப் பண்ணிட்டு வர சொல்றேன் ஓ காது தேங்க்யூ சோ மச் என்று போனை வைத்தவர் திருமண வேலைகளை கவனிக்க சென்றார் இங்கே பாகியமதியின் பின்னோடு ஓடிய அலினா தங்களது அறையில் கட்டிலில் அமர்ந்தபடியே போர்வைக்குள் தலையை நுழைத்துக் கொண்டிருந்தவளின் போர்வையை விளக்க போராட அதனை விடாமல் பிடித்து இழுத்துக் கொண்டிருந்தாள் பாகியமதி பாகு என்னது சின்ன புலத்தனமா போர்வை விடு என்று அலினா போர்வையை இழுக்க ஆஹா ஆ என்றவாறே போர்வையை விடாது பிடித்திருந்தாள் பாகியமதி நானும் நேத்துல இருந்து பாத்துட்டுதான் இருக்கேன் பப்ல இருந்து வந்ததுல இருந்தே நீ சரியில்ல அங்க என்ன பேய கீய கண்டியா உடம்பெல்லாம் இப்படி தூக்கி தூக்கி போடுது நைட்டு தூங்காம திடீர்னு எந்திரிச்சு பேய் மாதிரி உக்காந்துட்டு இருக்க உனக்கு என்ன தாண்டியாச்சு என்று கேட்ட அலினாவிற்கு அவள் என்னவென்று பதில் சொல்வாள் கண்ணை மூடினால் அவனது முகமும் இதழும் அல்லவா தோன்றுகின்றது அவன் யாரோ எவனோ ஆனால் அவனது முகமும் அனைப்பும் இதழ் முத்தமும் அவளது கண் முன்னே வந்து இம்சிக்கின்றதே இதோ இப்பொழுது கூட அவனது முகம் அல்லவா கண் முன்னே தோன்றுகின்றது இது என்ன விந்தை அவள் ஒன்னும் டீனேஜ் பெண் அல்லவே எம்எஸ்சி மேக்ஸில் கோல்டு மெடல் வாங்கியவளாயிற்றை தனக்குள் ஒழுன்று கொண்டிருந்தவனின் மீதிருந்த போர்வையை நீக்கிய அலினாவை புரியாத பார்வை பார்த்து வைத்தாள் பாகியமதி என்னடி ஒரு மாதிரி பாக்குற ஆ ஒன்னும் இல்ல அப்புறம் ஏண்டி இப்படி உக்காந்துட்டு இருக்க ஏ காய்ச்சல் வேற அடிக்குதுடி எதையாவது பார்த்து பயந்துட்டியா கிளம்பு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்துடலாம் இல்ல வேணாம் ஒரு அனாசன் போட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் ஊர்ல இருந்து வரும்போது கொண்டு வந்திருக்கேன் நீ இப்ப என் கூட ஹாஸ்பிட்டல் வந்துதான் ஆகணும் என்று அலினா வம்படியாக பாகியமதியை இழுத்துக் கொண்டு அபிதீப் சர்மாவை காண அவனது மருத்துவமனைக்கு கிளம்பினாள் உனக்குதான் நைட்டு ஷிப்ட் முடிஞ்சிருச்சே அப்புறம் ஏண்டா இங்கனவே சுத்திட்டு இருக்க வீட்டுக்கு போய் என்னடா பண்ண டே ஏண்டா நூத்து கிழமை மாதிரி இவ்வளவு சலிச்சுக்கிற ஆ நீ கொஞ்ச நாளா ஊருன்னு சுத்திட்டு இருக்கே என்ன விஷயம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லடா விக்டர் இல்ல இல்ல சம்திங் இஸ் ராங் என்னன்னு என்கிட்ட சொல்லுடா வீட்டுல மேரேஜ் பண்ணிக்க சொல்லி போர்ஸ்
என்று அபிதீப் சர்மாவின் நண்பர் விக்டர் கேட்டதும் அவனுக்கு ஏனோ நேற்று பப்பில் பார்த்த பெண் தான் நினைவிற்கு வந்தாள் அவளை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருக்கையில் அபிதீப் சர்மாவின் முன்னே தன் கையை ஆட்டிய விக்டர் ஹலோ சார் இங்கதா இருக்கீங்களா இல்ல வேற எங்கேயாவது போயிட்டீங்களா சொல்லுடா விக்டர் என்று சலைத்துக் கொண்டான் அபிதீப் சர்மா ஐடியா இப்படி பண்ணா எப்படி எப்படி முதல்ல ஒன் இயர் மட்டும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா வாழலாம்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டு அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அட சும்மா முறைக்காதீங்க பாஸ் எப்படியும் நீங்க அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிதான் ஆகணும் பிடிச்சா அவங்க கூட அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க பிடிக்கலையா ஃப்ரெண்டாவே இருப்போம்னு டாடா பாய் பாய் சொல்லிட்டு பிரிஞ்சுடுங்க வெரி ஈஸி ரொம்ப யோசிக்காம சட்டுன்னு ஒரு முடிவெடுங்க இது மேரேஜ் விக்டர் அப்படிலாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி முடிவெடுக்க முடியாது இது ரெண்டு பேரோட மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நான் மட்டும் எப்படி முடிவெடுக்க முடியும் ஃபைன் அப்போ உங்க மொபைல எடுங்க அந்த பொண்ணுக்கே போன் பண்ணி கேட்டுடுவோம் அப்படிங்கிற பின்ன இப்படியே மண்டையை போட்டு உடைச்சிட்டு எத்தனை நாள் இருக்க போறீங்க உங்க அம்மா வேற ஹார்ட் பேஷன் அவங்களுக்காகவாவது நீங்க கல்யாணம் பண்ணிதான் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணுக்கு இந்த ஏற்பாடுல உடன்பாடு இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்குவோம் நான் நான் எப்படி ஹாடடா அந்த பொண்ணும் ஒண்ணும் உங்களை மாதிரி நிச்சயம் இந்திய கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ற பொண்ணா இருக்காது அப்புறம் ஏன் இப்படி பயப்படுறீங்க என்ற விக்டர் அப்தீப் சர்மாவை வற்புறுத்தி அலினாவிற்கு போன் செய்ய வைத்தவன் தான் கூறியவாரே அலினாவிடம் ஒன் இயர் அக்ரிமெண்ட் மேரேஜ் பற்றி கேட்க சொல்ல அபிதீப் சர்மாவும் அதே போல் கேட்டான் அபிதீப் சர்மா பேச பேச அலினாவிற்கு சிரிப்பு ஒரு புறமும் அவனை நினைத்து பரிதாபம் ஒரு புறமும் தோன்ற தனக்கு சற்று தூரத்தில் நின்றிருந்த பாகியமதியை பார்த்தவாரே நோ இஷ்யூ எனக்கு ஓகே தான் பிடிக்காம லைஃப் லாங் வாழறதை விட ஒன் இயர்ல பிரிஞ்சிருந்தே பெட்டர் எனக்கு ஒரே ஒரு கேரண்டி மட்டும் வேண்டும் என்னோட பெர்மிஷன் இல்லாம உங்க சுண்டு விரல் கூட என் மேல படக்கூடாது இதுக்கு நீங்க ஓகே சொன்னா இந்த ஒன் இயர் மேரேஜுக்கு நானும் ஓகே என்று கூற பேச்சில்லாமல் இருந்தான் அபிதீப் சர்மா அவன் இப்படிப்பட்ட பதிலை எதிர்பார்க்கவில்லை இவ்வாறு ஒருவரிட ஒப்பந்த திருமணத்தை பற்றி கேட்டால் அவள் தன் வீட்டில் இது பற்றி கூறி தன்னை திருமணம் செய்ய மறுத்து விடுவாள் என்று தான் அவன் எதிர்பார்த்திருந்தான் ஆனால் அவள் சம்மதம் செல்லவும் தன்னையும் அறியாமல் ஆர் யூ ஷோர் எனங்க டாக்டர் உங்க முடிவு மேல உங்களுக்கே நம்பிக்கை இல்ல போல அதனால தான் டவுட்டா கேக்குறீங்களா என்று சிரித்துக் கொண்டே அலினா கேட்கவுடன் அவளை சமதம் சொன்ன பின்தான் எதற்காக தயங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றவே அப்ப ஓகே நான் நாளைக்கு ஈவினிங் அக்ரிமெண்டோட வர நீங்க அதுல சைன் பண்ண ரெடியா வாங்க என்று அவள் வர வேண்டிய ரெஸ்டாரண்ட் பெயர் சொல்லி அழைப்பை துண்டித்தான் அபிதீப் சர்மா நாளை அவனுக்கு நேர இருக்கும் அதிர்ச்சியை பற்றி அறியாது தன் கடமையை ஆற்ற சென்றவனின் மீது வந்து மோதினாள் பாகியமதி அவள் கீழே விழுந்துவிடக் கூடாது என்று தாங்கி பிடித்தவனின் இதயம் அவளிடம் கண்களின் வழியே வழிந்தோடியது காதல் கண்களின் வழி புகுந்து உயிரினில் கலந்திடும் அமுத விஷம்தான் காதலா தன்னை கொல்ல வருபவன் காதலனாக இருந்தாலும் புன்னகையோடு எதிர்கொள்வதும் காதல்தானே மிஸ் அலினா என்று நர்ஸ் அழைக்க காதில் போன் வைத்தவாறு வெளியே வராண்டாவில் நின்றிருந்த அலினாவை அழைப்பதற்காக வெயிட்டிங் ஹாலில் இருந்து எழுந்த பாகியமதி வெளியே வர சட்டென தனக்கு முன்னால் வந்து கொண்டிருந்த அபிதீப் சர்மாவின் மீது மோதினாள் தன்மேல் பூப்பந்து போல் வந்து மோதியவளை தாங்கி பிடித்தவனின் கரங்கள் உணர்ந்தன அவளது காய்ச்சலின் வீரியத்தை உடலெங்கும் மணலாக கொதிக்க கண்கள் கலங்க நின்றிருந்தவளை மெல்ல தனது அறைக்குள் அழைத்து சென்றான் தனக்கு பார்த்த பெண்ணின் பெயரும் அலினாதான் என்பது சட்டன ஞாபகம் வரவே ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பென ஒளிந்த முகத்துடன் மிஸ் அலினா என்று அவளை பார்த்த அபிதீப் சர்மா சந்தேகமாக கேட்க காய்ச்சலின் வீரியத்தில் இருந்த பாகியமதியோ தன் கையை தூக்கி வெளியே காண்பிக்க எதுவும் புரியாதவன் அவளது உடல்நிலை பொருட்டு ஓகே 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 கூல் 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 நான் சும்மாதான் கேட்டேன் நீங்க மட்டும் தனியா வந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி நேரத்தில் உங்க கூட யாரும் துணைக்கு வரலையா அதான் கேட்டேன் வேற ஒன்னும் இல்ல என்று அவளிடம் பேச்சு கொடுத்துக் கொண்டே பரிசோதித்து காய்ச்சலுக்கான ஊசி போட்டுவிட அலினா வெளிய என்ற அறையின் வெளியே அவள் கையை நீட்ட அவனோ வெளியே நர்ஸ் அவளை அழைத்ததை தான் தன்னிடம் கூற வருகின்றாளோ என்று நினைத்து இப்ப எப்படி தனியா போவீங்க நான் வேணா கேப் புக் பண்ணி தரட்டுமா என்று கேட்க வேண்டாம் என்று தலையாட்டியவள் மெல்ல எழுந்தாள் எழுந்து நின்றவளின் உடல் மெல்ல தள்ளாட சட்டன் அவளை தாங்கிக் கொண்டவன் அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர வைத்தான் பின்னர் அவள் பெயருக்கு மருத்துவமனையில் இருக்கும் மருந்தகத்திற்கு மருந்து சீட்டை மெயிலில் அனுப்பி தன்னிடம் கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கு உத்தரவிட அதன்படியே அங்கிருந்த செவிலியர் ஒருவர் மருந்துகளை கொண்டு வந்து கொடுக்க அதனை வாங்கிக் கொண்டு வெளியே வந்தவள் அலினாவை தேடிக்கொண்டே வெளியே சென்று தனது போனிலிருந்து அவளுக்கு அழைக்க சரியாக அந்நேரம் காரை கொண்டு வந்து பாகியமதியின் முன்னே நிறுத்தினாள் அலினா சாரி சாரி வெரி சாரி பாகு திடீர்னு மயில் கேள் கூப்பிட்டானா அதான் போய் பார்த்துட்டு வரலாம்னு போன என்று கூறி அவளை சந்தேகமாக பார்த்தாள் பாகியமதி பாகு அப்படிலாம் சந்தேகமா பார்க்காத எங்க கல்யாணத்துக்கும் சில டாக்குமெண்ட்ஸ
அது அது உன்னோட அம்மா சட்டுன்னு ரெண்டு பேரும் எங்க போயிருந்தீங்கன்னு கேள்வி கேட்கவும் எனக்கு பொய் சொல்ல வரல அதான் உண்மைய உளறிட்டேன் என்று பாகியமதி பதில் கூற ஃபைன் அதுக்காக தான் என்னோட பேரை கொடுத்தேன் இப்போ அந்த டாக்டர் போய் அழினான்னு ஒரு பொண்ணு வந்து போனதா எனக்கு பார்த்து வச்சிருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லுவான்ல இப்போ கிரேஸ் என்னை கேள்வி கேட்க மாட்டாள்ல என்றவளை வினோதமாக பார்த்த பாகியமதி உண்மையை சொல்ல அலினா நீ என்னதான் பண்ண போற என்னை வச்சு எதுவும் ஃபிளாஷ் பண்றியா என்று கேட்க சற்று திணறிய அலினா சே சே என்னை பார்த்தா உன்னை கோத்து விடுறா மாதிரியா தெரியுது என்று சமாளித்தவள் ஆமா உனக்கு இப்போ ஃபீவர் எப்படி இருக்கு இப்ப நல்லா இருக்கேன் உடம்பு கொஞ்சம் பெயினா இருக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியா போயிடும்னு நினைக்கிறேன் என்று கண்ணை மூடி சாய்ந்தவளின் நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்த அலினா உனக்கு ஒண்ணும் இல்லனா இன்னைக்கு ஈவினிங் என் கூட இடத்துக்கு வரியா என்று கேட்க எங்க என்று கண்களை மூடியபடியே வினவினாள் பாகியமதி நீ எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணா போதும் பிளீஸ் பாகு சும்மா சோப் படாம என்ன பண்ணணும்னு சொல்லு அது அது வந்து இன்னைக்கு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அந்த மாப்பிள்ள பையன் வரானா சரி அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அவன்கிட்ட சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட் இந்த மேரேஜ் சம்பந்தமா தான் அதான் இப்ப கூட மைக்கேல் கிட்ட போய் வாங்கிட்டு வந்தேனே மேரேஜ்க்காக ஆமா ஓ கல்யாணத்துக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் சர்ச்ல சப்மிட் பண்ணணுமா ஆ ஆமா 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 சர்ச்ல சப்மிட் பண்ணணும் நான் போன மைக்கேல் கோவிச்சுக்கு வாம்பாகு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் இல்ல இப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹெல்ப் பண்ணல அதே மாதிரி எனக்கு பதில் அங்க போனா போதும் ஏய் இது ஆள் மாறாட்டும் இதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் இதெல்லாம் கிரைம் இங்க பாரு பாகு இது மட்டும் நீ செய்யல அப்புறம் நான் ஏதாவது பண்ணிப்பேன் ஐயோ என்ன ஏன் இப்படி பிளாக்மெயில் பண்ற சத்தியமா சொல்ற மைக்கல தவிர வேற யார் யாவது நான் மேரேஜ் பண்ற மாதிரி ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா நான் என்னையவே ஏதாவது பண்ணிக்குவேன் என்று கூறிய அலினாவின் கண்களில் தெரிந்த உறுதியை பார்த்த பாகியமதி வேறு வழி இல்லாமல் அலினா கூறியதற்கு சம்மதித்தாள் இங்க பாரு அலினா நான் போய் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வாங்கிட்டு வருவேன் வேற எந்த பொய்யோ சொல்ல மாட்டேன் அந்த டாக்குமெண்ட்ல ஏதாவது சைன் பண்ணணும்னா நீ ஏ சைன் பண்ணிடுடி ஏய் உன் பேரை போட்டு நான் அப்படி சைன் பண்ண பிளீஸ் பிளீஸ் பாகு இந்த டிஸ்க் மட்டும் எனக்காக எடுடி உன் காலில் வேணா விழுகிற கடைசியில் அமெரிக்கா வந்து கலி திங்க வைக்கலாம்னு பிளாஷ் போட்டுட்டு இல்ல பிளீஸ் டி உன் சேஃப்டிக்கு நான் பொறுப்படி என்னை நம்புடி பிளீஸ் பாகு ஓகே உனக்காக ஒத்துக்கிறேன் ஆனா வேற எதுவும் யோசிக்காத நீ முதல்ல அவனை போய் மீட் பண்ணு அப்போ நீ நானும் மைக்கேலும் உன்னோட டேபிளுக்கு ரெண்டு டேபிள் தள்ளி தான் உட்காந்துருப்போம் நீ பயப்படாம போ அப்படி ஏதாவது எமர்ஜென்சினா நான் கண்டிப்பா உன்கிட்ட வந்துடுவேன் என்று பல தைரிய வார்த்தைகள் கூறி அன்று மாலை அவதீப் சர்மா உடனான சந்திப்பிற்கு பாகியமதியை தயார் செய்தால் அலினா மாலையில் இருவரும் கிளம்பி வெளியே வரும் பொழுது அவர்களின் எதிரே வந்த கிரேஸ் அலினாவிற்கு அருகில் நின்றிருந்த பாகியமதியை பார்த்து ரெண்டு பேரும் எங்க கிளம்பிட்டீங்க என்று கேட்க எங்கே தன் தாயிடம் பாகியமதி உண்மையை கூறிவிடுவாளோ என்று தோன்ற ஆ வெட்டிங் டிரெஸ் செலக்ட் பண்ண போறோம் கிரேஸ் என்று முந்திக்கொண்டு கூறினால் அலினா வெட்டிங் ட்ரெஸ் எடுக்க இவதுக்கு உன் கூட வரா மாப்பிள்ளையை கூட்டிட்டு போக வேண்டியது தானே அவரும் வராரு கிரேஸ் ஆனா அவர் வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதனால என்னை முதல்ல போய் ட்ரெஸ் பார்க்க சொன்னாரு சோ அவர் வர வரைக்கும் கம்பெனி கொடுக்கதான் பாகியமதியை கூட கூட்டிட்டு போறேன் ம் இப்போ நல்ல நேரமா இருக்கு இப்பவே கிளம்புங்க நான் போன் பண்ணி டிசைனருக்கு சொல்லிடுறேன் ஓ ஓகே கிரேஸ் என்று தன் தாயிடம் கூறிய அலினா பாகியமதியை இழுத்து கொண்டு ரெஸ்டாரண்டை நோக்கி சென்றாள் அலினா கூறிய ரெஸ்டாரண்டில் தனது கைகடிகாரத்தை இதோடு இருபதாவது முறை திரும்பி பார்த்திருப்பான் அபிதீப் சர்மா அவனுக்கும் இருக்கும் சந்தேகம் எல்லாம் ஒன்றுதான் தன்னிடம் போனில் பேசிய பெண்ணும் அன்று நேரில் மருத்துவமனையில் பார்த்த பெண்ணும் முன்னா இல்லை வேறு வேறாய் என்பதுதான் அதை அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் தலையை வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது மனம் இரண்டும் அவளாகவே இருக்க வேண்டும் என்று படபடத்தது அபிதீப் சர்மாவுடன் வந்திருந்த விக்டரு அவனுக்கு பிடித்த உணவு வகைகளை வரவழைத்துவிட்டு விலாசிக் கொண்டிருக்க அவனை பொறுமை இழந்து பார்த்தான் அபிதீப் ஏனெனில் வக்கீல் மூலமாக தயார் செய்து வைத்திருந்த அக்ரிமன் இமாலய இடமாக அவனது கைகளில் கனத்தது தான் எடுத்த முடிவு சரியா தவறா என்று அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை மருத்துவமனையில் பார்த்த பெண்ணை என்று வேறொரு பெண்ணாக இருந்தால் அந்த அக்ரிமெண்டை உபயோகப்படுத்தலாம் என்று முடிவெடுத்திருந்தான் அலினா சொன்ன நேரத்திற்கு தன் தோழியை அந்த உயரக உணவகத்தில் இறக்கிவிட்டுவிட்டு டேபிள் புக்கிங் எண்ணையும் கூறினாள் பாகியமதிக்கு பின்னால் தலையில் கருப்பு நிற தொப்பி அணிந்தவாறே தனக்கு முன்னால் சென்றிருந்த பாகியமதியை பின்தொடர்ந்து சென்ற அலினா அவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் டேபிளில் முதுகு தெரியுமாறு திரும்பி அமர்ந்து கொண்டாள் அவர்களுக்கு அருகில் அமர்ந்திருப்பதனால் அவர்கள் என்ன பேசினாலும் அது அலினாவின் காதில் விழுந்துவிடும் தன்னை நோக்கி கால்கள் பின்ன திரு திருவென மொழித்தபடியே நடந்து வந்தவளை பார்த்ததும் மனதில் சந்தோஷம் வந்தாலும் எங்கோ ஒரு மூலையில் சிறிது ஏமாற்றம் இருந்தது நான்
என்று அவனது மனம் முணுமுணுப்பதை அவனால் தடுக்க முடியவில்லை தனக்கு நேரம் போகும் சம்பவத்தினால் தனது வாழ்க்கையின் திசையே மாறப்போகின்றது என்பதை அறியாத பாகியமதியோ அபிதீப் சர்மாவை பார்த்த அதிர்ச்சியினை வெளிக்காட்டாது அவன் நீட்டிய பத்திரங்களில் தனது கையெழுத்தினிட்டு தன் தலையெழுத்தினை மாற்ற இருந்தாள் நீங்க அலீனா ஓ நேத்து போன்ல பேசின மாதிரி டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் இல்ல நீங்க சைன் பண்ணிடுங்க என்று அபிதீப் சர்மா அவள் முன்னே ஒரு வருட அக்ரிமெண்ட் மேரேஜிற்காக பத்திரத்தை வைக்க அவனை பார்த்த படபடப்பில் எதையும் படித்து பார்க்காது அலினா என்று தன் தோழியின் கையெழுத்தினை ஆதலிட்டு தன் தலையில் தானே மண்ணை வாரி போட்டுக்கொண்டாள் பாகியமதி உலகின் மிகப்பெரிய குற்றம் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவருக்கு வஞ்சனை செய்வது இங்கு யார் யாருக்கு வஞ்சனை செய்ய காத்திருக்கின்றனரோ பாகியமதி கையெழுத்திட்ட பத்திரங்களை பத்திரமாக தனது கோர்ட் பாக்கெட்டில் வைத்த அபிதீப் சர்மா அப்போ ஒன் இயர் மட்டும்தான் நாம ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா இருக்க போறோம் கங்கிராட்ஸ் என்று கூற தன் கண்களை அகல விரித்து அவனை பார்த்தவள் அதிர்ச்சியில் மூச்சுவிட முடியாது திணறினாள் தன் முன்னே இருந்த தண்ணீர் டம்ளரை எடுத்து மடமடவென வாயிற்குள் ஊற்றியவள் ஏ ஏ ஒன் இயர் அக்ரிமெண்ட் நான் அலினா இல்ல என்றவள் கூறி முடிப்பதற்குள் அபிதீப் சர்மாவின் கைபேசி அழைக்க அதனை எடுத்து காதில் வைத்தவன் ஒஷிட்டு இதோ வந்துட்டேன் என்று கைபேசியில் கூறிவிட்டு பாகியமதியை நோக்கி திரும்பியவன் சாரி அலினா நான் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் நீ பத்திரமா வீட்டுக்கு போயிடுவியா இல்ல நான் உன்ன கேப் அரேஞ்ச் பண்ணட்டுமா என்று கேட்க நானே ஓகே நீ சேஃபா வீட்டுக்கு போயிடு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டுடு பாய்மா என்றவாறே அவசர அவசரமாக வெள்ளை கட்டியவன் அவளிடம் கண்களால் விடை பெற்று அங்கிருந்து ஓடினான் அவன் சென்றதை கூட அறியாது சிலை போல் அமர்ந்திருந்தவளின் அருகே வந்து அவளது தோளில் கை வைத்து அலினாவை கண்ணில் நீரோடு பார்த்திருந்தாள் பாகியமதி ஏய் பாகு எதுக்கு அழுகிற அதெல்லாம் உனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது என்ன நம்பு இத மட்டும் பிளீஸ் கிரேஸ் கிட்ட சொல்லிடாத அப்புறம் என் வாழ்க்கையே நாசமா போயிடும் அப்புறம் நீ என்ன உசுரோடைய பாக்க முடியாது அப்போ நான் கழுத்து போட்ட பேப்பர்ல போர்ஜரி பண்றது தப்பு இல்லையா நான் பொய் சொல்லியிருக்கேனே அவர் என்னைய போலீஸ்ல மாட்டி விட்டுட்டு வாரா ஐயோ அப்படிலாம் நடக்காது என்ன நம்புடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்து எல்லாத்தையும் புரிய வச்சுடுவேன் அதை ஏன் நீ இப்பவே புரிய வைக்க கூடாது அவரு வேற ஏதாவது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிப்பாருல்ல என்று தன் கண்ணை துடைத்தவாறே கூறிய பாகியமதியை பார்த்த அலினாவில் மனதிற்குள் நீ இன்னும் கொஞ்ச நாள் முட்டாளாவே இருந்திருக்க கூடாதா இப்படி திடீர்னு தூக்கத்துல இருந்து எழுந்த மாதிரி திடீர்னு யோசிக்கிறியே உம் இவளை இப்படியே விட்டா அந்த அபிதீப் சர்மாவை என் தலையில கட்டி வச்சிடுவா அதுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது ரூட்ட மாதா அலினா என்று நினைத்துக் கொண்டவள் இங்க என்னை பாரு பாகு திருமணம் நடக்க போற கடைசி நிமிஷத்துல மைக்கேல் தான் மாப்பிள்ளையா வருவான் நான் எப்படியும் கிரேஸ் கிட்டையும் இந்த மாப்பிள்ள பையன் கிட்டையும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் பிளீஸ் பாகு நீ மட்டும் என்ன நம்பு நீ நடக்க போற கல்யாணத்தை பார்த்துட்டு தான் இந்தியாக்கே போவ அது வரைக்கும் யார்கிட்டையும் எதையும் சொல்லக்கூடாது இது உங்க ஊரு முத்துமாரி சாட்சியா என் மேல சத்தியம் என்று அலினா சட்டன பாகியமதியின் கையை பிடித்து தன் தலையில் வைக்க அதிர்ந்து போன பாகியமதி ஏய் எதுக்கு இப்போ உன் தலையில் அடிச்சு சத்தியம் பண்ண சாமி விஷயத்துல எல்லாம் எப்பவும் விளையாடக்கூடாது என்று பதறியபடி கூறியவள் அலினாவின் முகத்தை தன்னை நோக்கி நிமிர்த்தினாள் உன்னை நான் முழுசா நம்புறேன் ஆனா உனக்குள்ள ஏதோ தப்பு நடக்க போற மாதிரியே ஒரு சின்ன உறுத்தல் அதுதான் அப்ப நீ என்ன மனசார நம்பல வாய்தான் நம்புறேன்னு நம்புறேன்னு சொல்லுது ஓகே ஃபைன் அப்ப நீ இந்தியாவுக்கு கிளம்பு நாளைக்கு டிக்கெட் போட்டு தர நான் செத்தா கூட என்னை திரும்பி பாக்காத போ போ பாகு போ எனக்கு ஒரு படி மண்ணலி போட்டுட்டு கூட போ ஏச்சி லூசு இப்படியெல்லாம் பெரிய வார்த்தை எல்லாம் பேசாத எனக்கு இருக்கிற ஒரே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டி நீ உனக்கு செய்யாம வேற யாருக்கு செய்ய போற நீ நல்லா வாழறத பாத்துட்டு தான் நான் இந்தியாவுக்கு போவேன் சரியா கண்ணத்தோட கவலைப்படாத அடிச்சு கேட்டாலும் உன் பிளான சொல்ல மாட்டேன் சரியா ஆனா அவர்கிட்ட மட்டுமாவது உண்மையே சொல்லுடி அட்லீஸ்ட் நான் அவருக்கு பாத்துக்கிற பொண்ணு இல்லைன்னாவது சொல்லுடி அவர் வாழ்க்கையில விளையாடாதடி என்னடி அவர் மேல ரொம்ப அக்கறைப்படுற ஆ என்ன விஷயம் சே நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல ஏதோ ஒரு குற்ற உணர்ச்சி அதுதான் ஒரு மாதிரி இருக்குடி மத்தபடி எனக்குதான் ஊர்ல மாப்பிள்ள ரெடியா இருக்காரு அப்புறம் எதுக்கு இவரு போய் நான் நினைக்க போறேன் அவரு நீ நேர்ல பாத்திருக்கிறியா ஆஹா இல்ல போட்டோல கூட பார்த்ததில்ல என்னடி இப்படி சொல்ற நீ எல்லாம் இந்த காலத்து பிள்ளையா அமேசிங்கா இருக்கு இல்ல என்ன அமேசிங் எங்க நாட்டுல முக்கால் வாசி பேர் அவங்க பேரண்ட்ஸ் பாக்குறவங்களதான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவோம் அதுதான் கிரேசும் அவ பாக்குற பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஒத்த கால நிக்கிறா போல ஆனா என்னால உன்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாதுப்பா என்று பேசிக் கொண்டிருந்த அலினாவின் கைபேசி அழைக்க அதனை எடுத்து காதில் வைத்தவள் ஓ ஓகே ஓகே இதோ இப்ப கிளம்பிட்டோம் ஒரு பைவ் மினிட்ஸ் வந்துடுவோம் என்று கூற அலினாவிடம் கண்களால் என்னவென்று கேட்டு பாகியமதியின் கையை பிடித்து எழுத்துக்கொண்டு வெளியே வந்தாள் அலின
மேரேஜ் அவங்க முறைப்படி இல்லையா இல்ல உங்க முறைப்படி இல்லையா யார் முறைப்படி வச்சா என்ன நான் தான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இல்லையே அப்புறம் எதுக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படணும் என்றவாறே பாகியமதியை இழுத்து கொண்டு கடைக்குள் நுழைந்தவள் பாகு இது டைமண்ட் செட்ஸ் இருக்கிற ஃபுளோர் நீயா பார்த்து எந்த டிசைனை செலக்ட் பண்ணாலும் பில் போட்டுடலாம் எனக்கு முக்கியமான கால் பண்ணணும் நான் இப்ப வந்துடுறேன் என்றவாறே அவசர அவசரமாக வெளியே சென்றாள் அலினா அவள் செல்வதை பார்த்திருந்த பாகியமதிக்கு பரிதாபமாக இருந்தது பாவா அலினா மேரேஜ் பிடிக்கல நான் கூட பண்ணி வச்சிடலாம் ஆனா இன்னொருத்தர மனசுல வச்சுக்கிட்டு எப்படி இவரை கல்யாணம் பண்ண முடியும் அலினாவோட அம்மா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்திருக்கலாம் என்று நினைத்தவளுக்கு தெரியாது இவ்வுலகம் பொய்களாலும் வஞ்சத்தாலும் நிறைந்தது என்று எதிரிகளை கூட அடையாளம் கண்டுகொள்ளாமல் ஏனென்றால் உன்னை எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சரியான இடத்தில் நின்று கொள்கிறான் ஆனால் கூடவே இருந்து குழிப்பறிக்கும் இம்மாதிரியான நட்புகளை எவ்வாறு கண்டறிவது தன்னை எல்லோருக்கும் ஒரு நாள் பாவமாக பார்க்கப் போகின்றனர் என்பதை அறியாதவள் மற்றொருவருக்காக பாவம் பார்த்து நின்றாள் ஒரு இதயத்திற்குள் மற்றொரு இதயம் நுழைந்து ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்திருப்பதை போன்ற டிசைனில் மோதிரத்தை அவள் தேர்ந்தெடுக்க கேட்காத காதுக்கு ஹெட்செட்டாம் பாடாத வாய்க்கு பல்செட்டாம் நடக்காத மேரேஜ்க்கு எவ்வளவு ஆடம்பர செலவு செய்யறாங்க என்று நினைத்தவாறே அதனை தேர்ந்தெடுத்து பணம் செலுத்தும் இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தவளின் கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு அவர்கள் இருந்த பத்தாவது தள என்றவாறே திருமண நாளுக்கென்றே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கும் ஆடையகத்திற்கு அழைத்து சென்றிருந்தாள் ஏ நீ ஷாப்பிங் போயிட்டு சங்கீத் அப்புறம் எங்கேஜ்மெண்ட் எப்படி நடக்கும் அதெல்லாம் நடந்தா என்ன நடக்கலனா என்ன இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் எஸ் ஆயிடுவேன் ஆனா அது வரைக்கும் நீ யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது ஏ அப்ப ஏன் கதி நீ என் கூடவே வந்துட்டேனா உனக்கு இந்த ஆள் மாராட்டத்துல சம்பந்தம் இருக்குன்னு உன்ன உன் நாட்டுக்கு அனுப்பி விட மாட்டாங்கடி அதனால நீ அங்கேயே இரு கிரேஸ்க்கு மான மரியாதை ரொம்ப முக்கியம் அதனால நான் காணாம போன விஷயத்த வெளியே சொல்லாம எப்படியும் சமாளிச்சிரும் உன்னோட பிளைட் டிக்கெட்ஸ உன்னோட பேக்ல வச்சிருவேன் சரியான கல்யாண தனிக்கு நீ இந்தியா போயிடுவ ஓகேயா எல்லாம் ஓகே தான் ஆனா நீ இல்லைன்னு எதுவும் உன் அம்மா என்கிட்ட தானடி கேட்பாங்க கிரேஸ் மேல சத்தியமா தெரியாதுன்னு சொல்லு ஓரளவுக்கு மேல அவங்களால உன்னை போர்ஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீதான் என்னைய தப்பிக்க வச்சுங்கன்றது அவங்க கிட்ட எந்த எவிடன்ஸும் இல்ல என்று அலினா தனக்கு பிடித்த வெள்ளை நிற கிளைனை எடுத்துக்கொண்டே நீ உன்னை ட்ரை பண்ணி பாரு பாகு என்று பாகியமதியை பார்த்து கூறினாள் இல்ல அலினா எனக்கு இதெல்லாம் போட்டு பழக்கம் இல்ல வேணா சும்மா போடுமா இதுக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட காசு கேட்க மாட்டாங்க என்று அலினா தங்களது கிறிஸ்டியன் முறைப்படி அணியும் திருமண அடையாள வெள்ளை நிற கிளைனை பாகியமதிற்கு தெரிவு செய்து கொடுத்தாள் அதனை அணிந்து கொண்டு வந்த பாகியமதியை பார்த்த அலினாவின் கண்கள் மின்னின தான் தேர்ந்தெடுத்த ஆடைக்கு மைக்கேலின் கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்திய அலினா பாகியமதி அணிந்த ஆடை மற்றும் பாகியமதி தேர்ந்தெடுத்த மோதிரத்தின் பில்லையும் அபிதீப் சர்மாவின் பெயருக்கு அனுப்பி வைத்தாள் பாகியமதி அறியாது தனது கைபேசியிலிருந்து அபிதீப் சர்மாவிற்கு இதனை அலினா தெரியப்படுத்த அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் அவளது கைபேசிக்கு வந்து சேர்ந்தது அவன் அனுப்பி வைத்த பணம் இருவரும் கிளம்பி வீடு திரும்பிய பின் அலினாவை கண்காணித்துக் கொண்டிருந்த கிரேஸ் பாகியமதியிடம் அலினாவின் நடவடிக்கைகளை பற்றி விசாரிக்க தனது தோழிக்காக அவரிடம் பொய்யுரைத்தாள் ஒரு நல்லது நடக்க ஆயிரம் பொய் சொல்லலாம் என்று நினைத்தவள் தனது நலனையும் யோசித்திருந்தால் பின்னால் நடக்கப் போகின்ற வலியையும் வேதனையையும் அவமானத்தையும் தவிர்த்திருக்கலாம் நட்பின் துரோகத்தையும் அதனால் ஏற்படும் துன்பத்தையும் தவிர்த்திருக்கலாம் உயிருக்கு உயிராக பழகும் நட்பை சந்தேகிக்க முடியுமா நண்பனின் துரோகம் பாம்பின் விஷத்தை கூட கூடியது இதனை அறியாத பாகியமதி தன் தோழியை முழுமனதுடன் நம்பினாள் அவள் நம்பியதின் பலன் அவளது கைமேல் கிடைக்க ஆரம்பித்திருந்தது ஆம் அலினா பாகியமதியை தனியே விட்டுவிட்டு தனது வீட்டை விட்டு மைக்கேலுடன் வெளியேறி இருந்தாள் இதனை அறிந்த பாகியமதி விக்கித்து நிற்க அவள் முன் காலியாக நின்றிருந்தார் கிரேஸ் இனி பாகியமதியின் நிலை மங்களம் பகவான் விஷ்ணு மங்களம் கருணத்வஜ என்று ஐயர் மந்திரம் முழங்க தன் அருகில் முகத்தை மறைத்து முக்காடிட்டு அமர்ந்திருந்த பாகியமதியின் கழுத்தில் மங்கள நாணை அணிவித்தான் அபிதீப் சர்மா காலையில் சர்ச்சில் திருமணம் செய்த போது கூட சிரித்த முகமாக இருந்தவன் இப்பொழுது அவர்கள் முறைப்படி திருமணம் செய்யும் தருணத்தில் இறுகிய முகத்தோடு அமர்ந்திருந்தான் காலையில் அலினா போன்று உடை அணிந்து சர்ச்சில் மோதிரம் மாற்றிய போது கூட தன் முகத்தை பார்த்து சிரித்தவன் இப்பொழுது மாறிய மாயம் என்ன என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தவளின் சிந்தனையை கலைத்த ஐயர் ஓமகுண்டத்தை சுற்றி வலம் வர சொல்ல புரியாது மலங்க மலங்க விழித்தவளின் முனங்கையை பிடித்து தூக்கியவன் அவளது கையை இறுக்கி பிடித்தவாறே அக்னியை வலம் வந்தான் நான் அலினா இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருக்குமோ என்று நினைத்தவளின் நினைவு எட்டு மணி நேரத்திற்கு பின்னோக்கி சென்றது அதிகாலையில் அலினாவை மேக்கப் செய்வதென்று வந்தவர்கள் அவளது அறையில் அவளை காணாது கிரேசிற்கு தகவல் தெரிவிக்க அசந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த பாகியமதியின் முன்னே வந்து நின்றார் அவர் 
என் பொண்ணு எங்க பாகியா அவ அவளோட ரூம்ல தான் இருப்பா ஆண்டி நடிக்காத உங்ககிட்ட சொல்லாம அவ எங்கயும் போயிருக்க மாட்டா சொல்லு அவ எங்க விடுஞ்சா கல்யாணம் இப்ப அவளை நான் எங்க போய் தேடுவேன் இன்னும் அரை மணி நேரத்துல மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க வேற வந்துருவாங்க இப்ப என்ன பண்ணுவ என்று வரி புலம்பிக் கொண்டிருக்க அவரை பாவமாக பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் பாகியமதி இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீதான் அவ என்ன பண்ண போறான்னு உன்ன கேட்டந்தானே ஒன்னும் பண்ணல ஆண்டி ஒன்னும் பண்ணல ஆண்டின்னு இப்படி என் கழு தருத்துட்டியே இப்ப காந்தாரிக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் அவன் நினைச்சா ஒரு நிமிஷத்துல எங்களை நடு தெருவுக்கு கொண்டு வந்துடுவாளே என்று புலம்பியவர் தன் கணவருக்கு அழைத்து விஷயத்தை கூற பரந்தோடி வந்தார் கெக்கேனல் பிபி என் கண்ணில் மண்ண தூவிட்டு அந்த மைக்கேல் கூட ஓடி போயிட்டா பிபி நான் எவ்வளவோ கவனமா தான் இருந்தேன் ஆனா போது நிறுத்துக்கிறேஸ் உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்க அவ கூடவே இரு இந்த சம்பந்தம் மாதிரி பெரிய இடம் திரும்ப கிடைக்காதுன்னு இப்ப உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட வாங்கின பணம் அத்தனையும் திரும்பி தரணுமே என்னை இப்படி கொண்டு வந்து நிக்க வச்சிட்டீங்களே உன்ன இவதான் பேபி எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் இவ்வளவு அலினாவை பாத்துக்க தான் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி மிஸ் ஆனானே தெரியல சரி சரி அலினாவை பெங்க போய் தேடுறது அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் தெரிஞ்சவங்க எல்லார்கிட்டயும் கேட்டுட்ட யாருக்குமே தெரியலையா பேபி ஏன் கிரேஸ் இப்படி பண்ணா எப்படி என்ன நம்ம அலினா ஓடி போயிட்ட விஷயம் நமக்கு மட்டும் தானே தெரியும் அதனால அதனால இந்த பொண்ணு அலினா மாதிரி டிரெஸ் போட்டு நிக்க வச்சிடுவோம் முகத்தை பார்த்தா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடுமே பிபி முகத்தை மறைச்ச மாதிரி நெட் போட்டு விட்டுடலாம் அப்புறம் அவங்க முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணும்போது முகத்தை மறைச்சு தானே பண்ணுவாங்க அதுக்குள்ள நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கிற ஒருவேளை நம்ம பொண்ணு கிடைக்கலனா நம்ம பொண்ணு கிடைக்கிற வரைக்கும் ஈவா அந்த வீட்டுல அலினாவா வாழணும் என்று கிரேசிடம் கூறியவர் பாகியமதியை கூர்மையாக பார்த்து இங்க பாருமா என் பொண்ணு ஓடி போனதுக்கும் நீ ஒரு காரணம் சோ நீ நாங்க சொல்றதை கேட்டுதான் ஆகணும் இல்ல நீங்க சொல்றத நான் எதுக்கும் கேட்கணும்னு சொன்னா முழுசா நாடு போய் சேர மாட்டேன் ஒன் மினிட் அங்கு நான் அலினாக்கு போன் பண்ற அலினாவிற்கு அழைக்க அது செயல் எழுந்தது என தெரிவிக்க விக்கித்து போய் நின்றிருந்தாள் பாகியமதி அவளது திகைத்து முகத்தை பார்த்த கிரேஸ் தன் அருகில் நின்றிருந்த அழகு கலை நிபுணரிடம் நீங்க இவருக்கு மேக்க பண்ணிவிடுங்க என்றவர் அலினாவை தேடி சென்றார் தனக்கு தெரிந்தவர்கள் மூலமாக அலினாவை பற்றியும் மைக்கேலை பற்றியும் விசாரிக்க முயற்சித்தார் சர்ச்சில் தனக்கென்று முகத்தை குனிந்தவாறு வெள்ளை நிற உடையில் தேவதை என நின்றிருந்தவளை ஆசையாக பார்த்திருந்தான் அபிதீப் அபிதீப் திருமணம் செய்ய சம்மதமா என்று ஃபாதர் கேட்க முதலில் சற்று தயங்கிய பாகியமதி பின்னர் சம்மதிக்க ஜில்லிட்டிருந்த அவளது கைவிரல்களை பிடித்து மோதிரம் அணிவித்தான் இருவரும் தங்களது மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கூற பாகியமதியின் இடையோடு கையிட்டு தன் மார்போடு அணைத்தவன் அவளது நெற்றியில் மென்முத்தமிட பேதையவளின் உடலோ ஒரு சிலிர் தடங்கியது தான் செய்து கொண்டிருக்கும் காரியத்தை நினைத்து அவளது கண்ணிலிருந்து நீர்த்துளி வழிய அதனை தன் பெருவிரலால் துடைத்தவன் தான் அவளுக்கு எப்பொழுதும் துணையாக இருப்பேன் என்பது போல அவளது கையை தன் கைக்குள் வைத்து அழுத்திக் கொண்டான் வட இந்திய ராஜ்பூட் கலாச்சாரத்தில் கோவிலில் வைத்து மீண்டும் இருவரும் திருமணம் செய்யும் தருணம் அபிதீப் சர்மாவின் தந்தையினுடைய இரண்டாவது மனைவி பூங்குடியும் அவரது மகனும் வந்திருக்க அவர்களை பார்த்தனவது கண்கள் அனலை கக்கியது குடும்ப வக்கீலுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த காந்தாரி அவர்களை பார்த்ததும் அபிதீப் சர்மாவின் அருகில் சென்று நின்று கொண்டார் அபு கோவப்படாதடா அவங்களும் இந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணணும்னு உங்க அப்பாவோட கடைசி ஆசையா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க போயிடுவாங்க பிளீஸ் கண்ட்ரோல் யுவர் செல்ஃப் என்றவரை கோபமாக ஒரு பார்வை பார்த்தானே ஒழிய எதுவும் பேசவில்லை சடங்குகள் அனைத்தும் நடந்து முடிந்துவிட காந்தாரியின் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கியவர்களை தூக்கி நிறுத்தியவர் முகம் பார்க்கும் சடங்கிற்காக அவர்களை தன்னுடன் திருமண மண்டபத்திற்கு அழைத்து சென்றார் அங்கே வந்திருந்த நெருங்கிய சொந்தங்கள் அனைவரும் பரிசுகள் வழங்க தன் மருமகளின் முகத்தை மறைத்திருந்த முக்காட்டை காந்தாரி நீக்கினார் பாகியமகுதியின் முகத்தை பார்த்த காந்தாரி அதிர்ந்து நிற்க அவரை விட பல மடங்கு அதிர்ந்து போய் நின்றிருந்தனர் பூங்கொடியும் ரகுநாதனும் பாகியமதி என்று ரகுநாதனின் உதடுகள் முனு முனுக்க டே ரகு இது நம்ம பெரியசாமி பொண்ணு தானே உனக்கு நான் பார்த்து வச்சுவதானே என்று பூங்கொடி அதிர்ச்சியாக பதிலேதும் செல்ல முடியாத நிலையில் நின்றிருந்த ரகுநாதன் மெல்ல நடந்து மணமக்களுக்கு அருகே சென்றவன் பாகியமதியை பார்த்து பாகியமதி என்று அழைக்க தன் பெயரை சொல்லி அழைத்தவனை சடார் என்று நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நீங்க தமிழ்நாடா நீ பெரியசாமி உங்க பொண்ணு தானே ஆமா நீங்க ரகுநாதன் என்றவன் கூறியதும் அவளது கண்கள் கலங்கியது உனக்காக உன்னோட பெத்தவங்க பார்த்து வச்சிருந்த மாப்பிள என்றுரைக்க நான் வேணும்னு எதுவுமே பண்ணல என்றவள் அழுக தன் மனைவியின் அழுகையை கண்ட அபிதீப் சர்மா அலினா அலினா இல்ல பாகியமதி என்னோட பாகியமதி பாகியமதியா ஆமா எனக்காக பார்த்து வச்சிருந்த பொண்ணு இங்க இப்படி ஒன்ன கல்யாணம் என்று ரகுநாதன் கேட்க அதற்கு மேல் பேச முடியாத தவித்தான் தான் மனதில் வரித்திருந்தவள் என்று தன் அண்ணனின் மனைவியாக நிற்க அதனை தாங்க முடியாமல் பாகியமதியின் கையை பிடித்து இழுத்தான் ரகுந
மிஸ்டர் என் ஒய்ஃப் கை விடுறீங்களா என்று அபிதீப் சர்மா பாகியமதியின் கையை பிடித்து தன்னருகே இழுக்க அவன் மேல் பூப்பந்து போல் வந்து மோதி நின்றாள் பாகியமதி எனது உன்னோட வைஃபா அது அவ வாயால சொல்ல சொல்லு பார்க்கலாம் என்று ரகுநாதன் கூறிய தன் மனைவியின் முகத்தை பார்த்த அபிதீப் சர்மா சொல்லலினா நீ என்னோட அலினாதான இவனோட பாகியமதி வேற யாரோ தானே சொல்லு எதுக்கு இவ்வளவு சைலண்டா இருக்க பதில் சொல்லு என்றவளை பிடித்து உழுக்க இல்ல நாலினா இல்ல நாலினா இல்ல நான் பாகியமதி அலினாவோட ஃப்ரெண்டு என்று கத்திவிட்டாள் பாகியமதி அவள் கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்து போனவன் அப்போ நீ அலினா இல்லையா என்றவாறே அவளின் இரு கைகளையும் பிடித்து உழுக்க சுற்றியிருந்த சொந்தங்களை அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தினார் காந்தாரி தனது குடும்ப சண்டையை ஊரே வேடிக்கை பார்ப்பதை அவர் விரும்பவில்லை பாகியமதியின் எலும்புகள் காயன்று விடுவதும் என்ற நிலையில் அவளை பிடித்து உழுக்கிய அபிதி விஷர்மா அப்புறம் நீ எதுக்கு என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்க வந்த அலினா எங்க சொல்லடி அலினா எங்க என்று அவளது முகத்தாடியை பிடித்து அழுத்தியவனின் கையை தட்டிவிட்டான் ரகுநாதன் அவதான் உன்னோட அலினா இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சுல்ல நான் என்னோட பாகியமதியை கூட்டிட்டு போறேன் என்றவாறே பாகியமதியின் கையை பிடிக்க போக அதனை தடுத்து நிறுத்திய அபிதேவ் சர்மா பாகியமதியின் தோலை சுற்றி கையிட்டு தன்னோட இருக்கி அணைத்துக் கொண்டே இவ அலினாவோ இல்ல பாகியமதியோ இப்போ இவதான் என்னோட பொண்டாட்டி இவளை இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போகணும்னா அது இந்த அபிதேவ் சர்மாவ தாண்டிதான் நடக்கணும் என்றவன் பாகியமதியின் காதரிகே யாரும் அறியாமல் ஜெயில கழித்திங்கனுமா அவன் கூட போ உன்னை இப்படியே அவன் கூட அனுப்பி விடுவேன் மட்டும் கனவு காணாத என்று கூற பயத்துடன் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவளை பயந்த தோற்றத்தை பார்த்த ரகுநாதன் இவனால நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது வா போலாம் இனிமே இங்க இருக்கிற ஒரு நிமிஷம் நமக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்து என்று அவளை அழைக்க அபிதீப் சர்மாவை மிரண்டு பார்த்தவாறே இல்ல சார் நான் இவர் கூட இங்கே என்று இழுக்க அதுதான் அவளே சொல்லிட்டாளே என் பொண்டாட்டி என் கூட தான் இருக்க போறான்னு கிளம்புங்க சார் வாசல் அந்த பக்கம் இருக்கு என்றான் அபிதீப் சர்மா அபிதீப் சர்மா சொன்னதை கேட்ட ரகுநாதன் இந்தா இத வச்சுக்கோ உனக்கு இப்ப என்ன பிரச்சனைனாலும் எனக்கு ஒரு போன் பண்ணு உனக்காக நான் இருக்கேன் என்றவன் அவளிடம் கூற இந்த அபிதீப் சர்மா உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவனோட பொண்டாட்டிக்கு வேற யாரோட தயவும் தேவையில்ல மிஸ்டர் ரகுநாதன் உங்க விஸ்டிங் கார்டை நீங்களே எடுத்துட்டு போங்க என்றவன் பாகியமதியின் கையில் இருந்த விஸ்டிங் கார்டை பிடுங்கி முயற்சிக்க அவனுக்கு அதனை தராது கையை இறுக மூடி கொண்டாள் பாகியமதி மேலும் அபிதீப் சர்மாவிடமிருந்து விலகியவள் ரகுநாதனை பார்த்து எனக்காக ஒன்னு மட்டும் செய்யறீங்களா என்று கேட்க என்னவென்று கேள்வியாக பார்த்தான் ரகுநாதன் இவட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்களோட பொண்ணு செத்து போயிட்டு மட்டும் சொல்லிடுறீங்களா அவங்கள விட்டு வந்து நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் திரும்ப அவங்க முகத்துல மொழிக்கிற அருகதை எனக்கு இல்ல தயவு செஞ்சு எனக்கு கல்யாணமானதை அவங்க கிட்ட சொல்லிடாதீங்க என்று கண் கலங்கியவளின் தலையில் கை வைத்து நீவியவன் தன் கலங்கிய கண்களை மறைத்தவாறே அங்கிருந்து அகன்றான் அவன் அங்கிருந்து சென்றதும் அவளை நெருங்கி வந்த காந்தாரி உங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயும் கொஞ்சம் பேசணும் அங்கிருந்த தனியறைக்குள் இருவரையும் அழைத்து சென்றவர் உங்க ரெண்டு பேர் கிட்டயும் நான் ஒன்னு சொல்லணும் என்று கூற என்னவென்று அவரை பாகியமதி பார்த்தாள் தன் தாயை வெறுப்புடன் பார்த்திருந்தான் அபிதீப் சர்மா இங்க பாருமா நீ என்னோட மருமகளாகிட்ட சோ இனி நீ இங்கதான் வாழ்ந்தாகணும் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் ஒரு பேர அவனை எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பெத்து கொடுக்கு என்று பாகியமதியிடம் கூற நான் சொல்றது புரியும்னு நினைக்கிறேன் என்று அபிதீப் சர்மாவை பார்த்தும் கூறினார் அவர் கூறியதை கேட்டவன் விருட்டென்று அங்கிருந்து வெளியேற பாகியமதியை அங்கே தனியை விட்டு விட்டு தானும் வெளியேறினார் காந்தாரி வீட்டிற்கு திரும்பிய ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மனநிலையில் இருக்க அன்றிரவே முதலிரவு ஏற்பாட்டினை தடபுடலாக செய்தார் காந்தாரி யார் எப்படி போனாலும் பூங்கொடியை எப்படியாவது இந்த உயில் விஷயத்தில் வென்றிட வேண்டும் என்று வெறியில் இருந்தார் காதல் என்பது போர் போன்றது ஆரம்பிப்பது சுலபம் நிறுத்துவது கடினம் வெறுப்பிற்கும் வெறுப்பிற்கும் ஒரு மனம் அல்லாட விரும்பிய இதயத்தை மறைக்க முடியாது ஒரு மனம் தவிக்க எங்கு செல்வது எதை செய்வதென்று அறியாது சிங்கத்தின் குகைக்குள் மாட்டிக்கொள்ள தயாரானது ஒரு மனம் இதில் யார் கொண்ட காயம் அதிகம் வலிக்குமோ தன் வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்து நடந்த சம்பவங்களால் மிரண்டு போயிருந்த பாகியமதியை முதலிரவு அறைக்குள் அனுப்பினார் காந்தாரி இங்க பாரு நீ எங்களை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணி இருந்தாலும் உன்னைய பெருந்தன்மையா மன்னிச்சு ஏத்துக்கிட்டேன்னா அது இந்த வம்சத்தோட வாரிசுக்காக தான் ஒழுங்கா இன்னும் பத்து மாசத்துல அழகான ஆம்பள புள்ளைய பெத்து கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இப்பவே சொல்லிடு ஆள் மாறாட்டம் பண்ணதா கேஸ் போட்டு உள்ள தள்ளிடுறேன் நோ நோ ஆண்டி நீங்க சொல்ற மாதிரியே நடந்துக்கிற இது நல்ல பிள்ளைக்கு அழகு ஆமா அந்த ரகு பயில உனக்கு எத்தனை நாளா தெரியும் அவர் எங்க அம்மாவுக்கு தூரத்து சொந்தோ எனக்கு ஒரு மாப்பில இனிமே இந்த மொரமாப்ல கதையெல்லாம் நினைச்சு பா கூட பாக்க கூடாது அபி மட்டும் தான் உன் மனசுல இருக்கணும் அப்புறம் தப்பி தவறி கூட அந்த ரகு பயல பத்தி என் மகன் கிட்ட பேசிடாத புரியுதா ஆ அதோ அதுதான் அபியோட ரூம் இனிமே நீ அங்கதான் இருக்கணும் உன்னோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்க கொண்டு போய் வைக்
என்று அவர் கூற மெல்ல அபிதீப் சர்மாவின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் பாகியமதி அவள் அவனது அறைக்குள் செல்லும் மட்டும் நின்று பார்த்த காந்தாரி அவள் உள்ளே சென்ற மறுநொடி கிரேஸை தேடி சென்று விட்டார் கிரேஸ் வீட்டிற்கு கோபமாக வந்த காந்தாரியை பார்த்ததும் சற்றன அவர் முன் மண்டியிட்டே இருந்தார் கிரேஸ் கது நீ மேல கோபமா இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் கோபமா கோல வெறியில இருக்கு ஓ மகளை ஏ மகனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாமே எதுக்காக என்னை நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்த ஐயோ காது நான் போய் அப்படி நினைப்பேனா சொல்ல போனா என் பொண்ணுதான் என்னை நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்துட்டா சத்தியமா எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்ன நம்பு காது அது யாரு அது யார் அந்த மைக்கேலு அவ என் பொண்ணு கூட ஒன்னா படிச்சவன் அவ்வளவோ வசதி இல்லாதவ அவனுக்கும் என் பொண்ணு கொடுக்க இஷ்டம் இல்லாம தான் மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி அவன் மேல காரை ஏத்தி கொல்ல சொன்ன நானும் அவன் செத்துட்டானதான் நினைச்சேன் பட் அதுல இருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு வந்திருக்கான் ஹம் நீ என்ன சொன்னாலும் தப்பு தப்புதான் இந்த பொண்ணோட ஜாதகத்தை பத்தி எதுவுமே தெரியாது ஆம்பளை பொள்ள பிறந்தாதான் நான் அந்த பூங்கொடிய உயில ஜெயிக்க முடியும் தெரியும்ல உனக்கு இவளுக்கும் இப்புள்ள ஜாதகன்றதுனாலதான் அந்த பூங்கொடி இவள அவ பிள்ளைக்கு கட்டி வைக்க நினைச்சா ஆனா நீங்க அதுலயும் அவளை தோக்கடிச்சிட்டீங்கல்ல ஓ அப்படிங்கிற அட ஆமா காது நீ வேணா பாரு இன்னும் பத்து மாசத்துல உனக்கு பேரம் பிறக்க போறான் உன் புருஷனோட மொத்த சொத்து உனக்குதான் வரப்போகுது உம் நீ சொன்னது மட்டும் நடக்கட்டும் உனக்கு நான் என்ன வேணா தர வேற எதுவும் வேணா காது நீ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட வெத்து பத்திரத்துல வாங்கி வச்சிருக்கே அந்த பத்திரத்தை மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஆனா சப்போஸ் நீ சொன்னது தப்பா போச்சுன்னா அதுல எனக்கு என்ன யூஸ் நான் வேற என்னதான் பண்ணணும்னு சொல்லு நான் அதையே பண்ற ஓடி பொண்ண ஓம் பொண்ணு எனக்கு வேணும் கண்டிப்பா அந்த பொண்ணுக்கு ஆம்பளை புள்ள பொறுக்கலனா என் பொண்ணு ஓம் பையனுக்கு வாடக தாயா இருந்து ஆம்பளை புள்ளிய பெத்து கொடுப்பா தட்ஸ் குட் இதுல ஏதாச்சும் தப்பு நடந்துச்சு இல்ல இல்ல இதுல எந்த தப்பும் நடக்காது என்ன நீ நம்புக்காது ஓகே ஃபைன் லெட்ஸ் வைட் அண்ட் சே என்று காந்தாரி கிரேசிடம் விடை பெற்று வெளியே செல்ல வீடே பூகம்பம் வந்து சென்றது போல நிசப்தமாக இருந்தது தனது ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக காந்தாரியிடமிருந்து அளவுக்கு அதிகமாக பணம் வாங்கிய தனது முட்டாள் தனத்தை எண்ணி கிரேஸ் மற்றும் மெக்கேலினால் வருந்த மட்டுமே முடிந்தது இங்கே முதலிரவு அறைக்குள் நுழைந்த பாகியமதி பூனை போன்று நுழைய அவள் முன்னே பிரம்மாண்டமாக காட்சி அளித்தது எப்பா எவ்வளோ பெரிய ஹால் என்று தன் மனதுக்குள் நினைக்காமல் பாகியமதியால் இருக்க முடியவில்லை நேரா லெப்ட் சைட் திரும்பி ஸ்ட்ரைட்டாவா என்று அபிதீப் சர்மாவின் குரலில் நிகழ் உலகிற்கு வந்தவள் மெல்ல நடந்து அவன் சொன்ன இடத்தில் இருந்த அறைக்குள் நுழைந்தாள் அங்கே சோஃபாவில் அவரது எதையோ தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தவன் முன்னே வந்து நின்றாள் தன் முன்னே இளம் வெளிர் வண்ண ரோஜாக்களை உடை முழுவதும் வாரி இறைத்தது போல் புடவை அணைந்து எவ்வித ஒப்பனையும் இல்லாது பட்டாம்பூச்சியாய் விழிகள் அலைப்பாய அங்கும் இங்கும் நாதமாய் நர்த்தனமாடியபடி பயந்து போய் நின்றிருந்தவளை பார்த்தவனது உள்ளம் தன்னையும் அறியாமல் பட்டன கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தது அவளை ரகுநாதனுக்கான பெண்ணை அவனால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை இந்த ஜென்மம் மட்டுமல்ல ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் அவள் தனக்கே சொந்தமானவள் என்ற எண்ணம் தோன்றியது இக்கணமே அவளது காலடியில் தன் மனதை சமர்ப்பித்து தன் காதலை கொட்டிவிட துடித்தது அவனது உள்ளம் ஆனால் உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒன்று வந்து தடையாய் நின்றது அது அவள் தன்னை ஏமாற்றியதால் வந்த வருத்தமா தான் எதிரியாக நினைப்பவனை தன் மனதுக்குள் கணவனாக வாரித்துக் கொண்டிருக்கின்றாளோ என்ற பயமா தன்னை பிரிந்து சென்றுவிட எண்ணுகின்றாளோ என்ற கோபமா எதுவென்று அறியாத ஒன்று அவனை அவளிடம் நெருங்கிவிடாத தடுத்தது இதுவரை இவ்வாறு புடவையிலோ அல்லது வேறெந்த உடையிலோ யாரும் அவனை ஈர்த்ததில்லை அவனை நேருக்கு நேராக சந்திக்க பயந்து கோழி குண்டாக விழிகளுக்குள் இங்கும் அங்குமாய் உருண்ட கண்களை பார்த்தவன் ம் என்றவாறே தன் தொண்டையை கனைத்தவாறு அவள் அருகே வர மெல்ல அவனிடமிருந்து விலகி மெல்ல பின்னால் நகர்ந்தாள் பாகியமதி பூக்களுக்கு மட்டும் வாசனைகள் உண்டென அறிந்திருந்தவனுக்கு அந்த பூக்களுக்கு கூட சவால் விடும் சுகந்தத்தை கொண்டிருந்தவளின் மேனியை தொட்டு அணைத்திட கைகள் பரபரத்தது ஆயினும் அவளது உணர்விற்கு மதிப்பளித்து தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டான் சாப்பிட்டியா ஆ சாப்பிட்டியான்னு கேட்ட இல்ல ஒன் மினிட் என்றவன் அந்த அறையின் மூளையிலிருந்து குளிர்சாதன பெட்டியிலிருந்து சில பழங்களை எடுத்தவன் அதனை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி அங்கிருந்து சிறிய கப்பல் போட்டுக்கொண்டு வந்து அவளிடம் நீட்டினாள் ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இப்ப நீ வேற எது சாப்பிட்டாலும் அது உனக்கு டைஜஸ்ட் ஆகாது அதனால இந்த பழங்களை சாப்பிடு என்றவன் அவள் கையில் திணிக்க இல்ல வேணா எனக்கு பசிக்கல என்றவள் கூறிய அடுத்த நிமிடம் அவளது வயிற்றிலிருந்த மெல்லிய சத்தம் ஒன்று கேட்க அவளை பார்த்து வந்த சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டான் அபிது பரவாயில்ல இந்தா கொஞ்சமா சாப்பிடு என்றவன் கூற அதனை வாங்கியவள் வேக வேகமாக சாப்பிட அதனை பார்த்தவன் சமையலறைக்குள் சென்று பாலை சூடு செய்து எடுத்து வந்தான் அவன் வருவதற்குள் அனைத்தையும் சாப்பிட்டு முடித்திருந்தாள் பாகியமதி சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டியா இந்தா இந்த பாலை குடிச்சிட்டு இந்த பெட்ல படுத்து தூங்கு
அப்படி செத்தா கூட சந்தோஷம்தான் என்ன சொன்ன என்று இறுகிய குரலுடன் கூறியவனின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு அதற்கு மேல் பேச வார்த்தை வராது வாய் தந்தை அடித்தது ஓ என்னை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு பதிலா மேடத்துக்கு செத்து போயிருக்கலாம்னு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு அந்த ரகு உன் மனசுல இருக்கான் அப்படிதானே ஐயோ அது இல்லைங்க நான் என்ன சொல்ல வரேனா நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட உன்ன போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுக்காம இருக்கேன் பாரு என்னைய சொல்லணும் போயும் போயும் உன்னைய போயி ச என்றவன் சட்டன எழுந்து தனது ஆடையை மாற்றிக்கொண்டு மருத்துவமனையை நோக்கி சென்றான் தன் பெற்றவர்கள் உற்றார் உறவினர் இல்லாத நடந்த திருமணத்தையும் அதனால் தன் பெற்றோருக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் துயரத்தையும் எண்ணி அவ்வார்த்தைகளை சொன்னவளுக்கு தெரியவில்லை அவ்வார்த்தைகள் அவனது மனதில் எவ்வளவு வழியையும் வேதனையையும் கொடுத்திருக்கும் என்று காலையின் மனதினை மங்கை எறியும் நாளேதுவோ என்ன புது மாப்பிள கல்யாணமான முத ராத்திரியே நைட் ஷிப்ட் கேட்டு வந்திருக்க என்னாச்சு பொண்டாட்டி உன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டாளா எனக்கு அப்பவே ஒரு டவுட் இருந்துச்சு இந்த பொண்ணுங்களை ஏறெடுத்து கூட பார்க்காம இருந்தப்பவே டவுட் இருந்துச்சு இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு சரி சரி கவலை விடு கைவசம் எங்க பாட்டியோட ஐடியா இருக்கு அத மட்டும் செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோ சுமா நூறு குதிரை வேகம் வரும் என்று விக்டரை அபிதீப் சர்மா முறைத்து பார்க்க சரி சரி ரொம்ப சூடா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அடக்கியே வாசிக்கிறேன் உனக்கு எப்ப வேணுமோ அப்ப ஐடியா கேளு ஐயா அந்த விஷயத்துல கில்லி மாதிரி என்றவனின் அருகில் நில்லாது வேக வேகமாக நடந்த அபிதீப் சர்மாவை பின்தொடர்ந்து ஓடினான் விக்டர் அடே அபி நில்லுடா இனி வாயே திறக்க மாட்டேன் என்று கத்தியவனை சிறிதும் சட்டை செய்யாது நடந்து கொண்டிருந்தவனை நோக்கி வந்தார் ஒரு நடுத்தர வயது பெண்மணி தம்பி நீங்க கொடுத்த ட்ரீட்மெண்டால இன்னைக்கு நான் என் பொண்ணுக்கு அம்மாவா உயிரோட இருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி என்று ஆங்கிலத்தில் கூற பரவாயில்ல சிஸ்டர் இங்க இருந்து போனாலும் கரெக்டா உங்க மெடிசன்ஸ கண்டினியூ பண்ணணும் அப்பதான் உடம்பு முழுச குணமாகும் என்றவருக்கு பதிலளித்தவன் அவரை தாண்டி செல்ல முயல அவனை வழிமறித்தார் போர் நின்று கொண்டவர் தம்பி உங்க நம்பர் இருந்தா தாங்கல திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனைனா என் பொண்ணு உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிக்குவா என்று கூற அபிதீப் சர்மாவின் அருகில் நின்றிருந்த விக்டருக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை அவனை திரும்பி ஒரு முறை முறைத்தவன் அப்பெண்மணியிடம் அவசர தேவைக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோட ஹெல்ப் லைன் இருக்கு நீங்க அவங்களுக்கு கூப்பிடுங்க என்றவனின் கையை பிடித்துக் கொண்டவர் என்ன இருந்தாலும் நீங்க பாக்குற மாதிரி வருமா என் பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தம்பி பாஸ் இவங்க நம்ம வேற எதுக்கும் அடி போடுற மாதிரி இருக்கு என்று அபிதீப் சர்மாவின் காதில் கிசு கிசுக்க என்று தன் உதட்டில் விரல் வைத்து காண்பித்தவன் சரி நோட் பண்ணிக்கோங்க என்று மொபைல் நம்பரை கொடுக்க பாஸ் இது நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோட அட்மிஷன் நம்பர் தானே என்று மீண்டும் கிசு கிசுக்க உன்ன பேசாம இருக்க சொன்ன என்று அபிதீப் சர்மா அங்கிருந்து வெளியேற முயல மேடம் ஒரு கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க டாக்டருக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஒய்ஃப் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்பர் தேவைப்படும்ல என்றவர் அங்கிருந்து அகல பாஸ் இங்க ஒருத்த ஒரு கப் காஃபிக்கு அல்லாட உங்களுக்கு தினமும் பாயசமா கிடைக்குது இதெல்லாம் நல்லா இல்ல முதல்ல உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சுன்னு பிளக்ஸ் அடிச்சு ஓட்டணும் அப்பதான் என்ன மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் பழைக்க முடியும் ஆமாப்பா நல்லவனே உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வா அடுத்த ரூம்க்கு போவோம் நீங்க வேணா பாருங்க உங்க போட்டோவையும் சிஸ்டர் போட்டோவையும் பிளக்ஸ் அடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் வாசல்ல ஒட்டல நான் விக்டர் இல்ல போதும் போதும் வாடா வேலையை பார்க்கலாம் என்று அபிதீப் சர்மா அடுத்த அறையில் உள்ள நோயாளிகளை பார்க்க சென்றான் அப்பொழுது கதவூரியமாக வந்து நின்ற பெண்ணை பார்த்த விக்டர் பாஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்கு போல என்னடா சொல்ற என்ற வாரே நோயாளியின் நாடி துடிப்பை அறிந்து கொண்டிருந்தான் அபிதீப் அங்க பாருங்க சார் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் சீஃபோட பொண்ணு கிளாரா நின்னுட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்டுக்கு நிக்கிறாங்க அதுக்கு எதுக்கடா நீ இப்படி வழிகிற அவங்க உங்களதான் ரொம்ப நேரமா பாத்துட்டு இருக்காங்க சும்மா இருவிக்கி உனக்கு வேலை இல்லையா நேத்தி ஒரு தீசி செய்து சொன்னல்ல அதை முடிச்சிட்டியா இன்னும் பாஸ் அப்போ அத போய் எழுதி முடி என்றவன் தனது கடமையில் கண்ணாக இருக்க விக்டர் அங்கிருந்து செல்வதை கண்ட கிளாரா மெல்ல நடந்து அபிதீப்பை நோக்கி வர அவளை சிறிதும் கண்டுகொள்ளாது தன் வேலையில் கவனமாக இருந்தான் அவனை நெருங்கி வந்த கிளாரா தன் தொண்டையை செரும எதுவும் கேட்காத விதமாக நின்று கொண்டான் அபிதீவ் அந்த நோயாளியை பார்த்து ரிப்போர்ட் கார்டில் நோயாளியின் உடல்நிலையை பற்றி எழுதியவன் அங்கிருந்து வெளியேற அவன் பின்னோடு வந்தாள் கிளாரா நில்லாபி என்னையே அவாய்ட் பண்ற நானும் நம்ம காலேஜ் படிச்சதுல இருந்து உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு தானே இருக்கேன் நீயே எனக்கு எந்த ரிப்ளையும் கொடுக்க மாட்டேங்கிற சொல்ல அபி என்றவள் அவனது வழியை மறைத்து நிற்க இங்க பாருக்கலாரா என்னை பத்தி எந்த கற்பனையும் வளர்த்துக்காதன்னு ஏற்கனவே நான் உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அதையும் மீறி நீ என்னைய சுத்தி சுத்தி வந்தேனா அது உன்னோட தப்பு நீ எனக்கு என்னைக்குமே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு தான் புரிஞ்சுக்கோ இப்ப வழிய விடு என்றவன் அவனை தாண்டி செல்ல இல்லாபி ஒன்னே என்னால மறக்க முடியல அபி நீ என்னை எப்ப புரிஞ்சுக்க போற நீ என்னைய புரிஞ்சுக்கிற வரைக
என்றவள் அறியவில்லை காதலை வற்புறுத்தி வர வைக்க முடியாதென்று அது ஒரு மெல்லிய உணர்வு எப்பொழுது யார் மேல் வரும் என்று யாருக்கும் தெரியாது இங்கே வீட்டில் அவனது அவ்வளவு பெரிய அறையில் இருந்தவனுக்கு அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாது தன் கைபேசி எடுத்து பார்த்தவளின் கண்களிலிருந்து அருவியாய் கண்ணீர் கொட்டியது ஏனெனில் அதில் தன் பெற்றோரிடமிருந்து பலமுறை வந்த கால் அழைப்புகளும் மெசேஜ்களும் இருந்தன அம்மாடி பாக்யா எங்கடா இருக்க என் போனை எடுக்க மாட்டேங்கிற ரெண்டு நாளா போனும் பண்ணல எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா அம்மாடி பத்திரமா தானே இருக்க அந்த பொண்ணு அலினா என் போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறா ரொம்ப பிஸியா இருக்கியா நேரம் கிடைக்கும் போது ஒரு போன் பண்ணுமா என்று ஒரு செய்தியும் பல செய்திகளும் இருந்தன இறுதியாக அம்மாடி இங்க ரகுவோட அம்மா என்னென்னமோ சொல்றாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா என்னடாச்சு நீ கிளம்பி இங்க வந்துடுறா நான் நம்ம சந்திரமாமா கிட்ட உன்னோட அட்ரஸ் சொல்லியிருக்கேன் அவர் உன்னைய கூட்டிட்டு போக அங்க வருவாருமா நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத அப்பா இருக்கேண்டா கண்ணா நீ எந்த தப்பும் பண்ணிருக்க மாட்ட எதுவா இருந்தாலும் அப்பா கிட்ட சொல்லுடா என்று செய்தியில் இருக்க அதனை பார்த்தவளின் நெஞ்சை வெடித்துவிடும் போல் அழுகை வந்தது தன்னை நம்பிய பெற்றோருக்கு என்ன பதில் சொல்வதென தெரியாது கண்ணீர் விட்டவளுக்கு அறிமுகமற்ற போன் நம்பரிலிருந்து மெசேஜ் வந்திருந்தது அதனை எடுத்து படித்தவளின் கண்களில் கோபம் கலனற்றது அதை எழுதியது வேறு யாருமல்லை அவளது உயிர் தோழி அலினாவேதான் சொரடியோ உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போகணும்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா நீ விட மாட்டியே அப்புறம் அம்மா அப்பான்னு சென்டிமெண்டா பேசி உயிரை எடுத்திருப்ப அப்புறம் மைக்கிளோட என்னோட கல்யாணம் நல்லபடியா முடிஞ்சது உன்னை ஏமாத்தணும்னு நான் நினைக்கல ஆனா எனக்காகதான் கொஞ்சம் சுயநலமா இருந்த தப்பில்லன்னு தோணுச்சு கிரேஸ் எதிர்த்து நின்று சண்டை போட்டதை விட எனக்கு பதிலா உன்ன அதுல சிக்க வச்சா என்னன்னு தோணுச்சு சோ உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் உன்னைய மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிவுட பாக்கவே முடியாது தேங்க்யூ ஃபார் யோர் ஹெல்ப் அப்புறம் உன்னோட மெயில் செக் பண்ணிப்பாரு உனக்காக இந்தியாவுக்கு டிக்கெட் போட்டிருக்க நீ உன்னோட நாட்டுக்கு கிளம்பி போய் உங்க அப்பா பார்த்து வச்ச பையன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ இங்க நடந்ததை கேட்டுக்க நவா நினைச்சு மறந்துரு ஆல் தி பெஸ்ட் மை ஸ்வீட்டி என்று அந்த மெசேஜில் இருக்கவே தன் கையை எடுத்து தன் முகத்தில் அறைந்து கொண்டு அழுதாள் பாகியமதி சிறு வயதிலிருந்தே தனது பெற்றோரியின் தன்னிடம் தெரியாதவர்களிடம் பார்த்து பழகு என்று கூறியதன் அர்த்தம் புரிந்தது தன் வாழ்க்கைக்கு தெரியாத திசையில் நின்றிருப்பதை நினைத்து மேலும் அழுதாள் தன் பெற்றோரை நினைத்து தான் ஏமாததை நினைத்து அடுத்து என்ன செய்வது என்று அறியாது கையேறு நிலையை நினைத்து அழுது கொண்டே தூங்கி போனாள் பாகியமதி அதிகாலையில் வீட்டிற்கு வந்த அபிதீப் சர்மாவோ தன் காதல் மனைவியின் அழுது வீங்கிய முகத்தை பார்த்து அவள் தன்னை நினைத்துதான் அழுகிறாள் என்று நினைத்தான் அவளது மனதில் ரகுநாதன் தான் இருப்பதால் இந்த திருமணத்தை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்று நினைத்தவனின் மனம் இறுகி போனது கணவன் என்னும் உரிமையை அவளது மனதில் பதிய வைக்க எண்ணியவன் அவளை அனைத்தவாறே படுத்துக்கொண்டு உறங்கத் தொடங்கினான் நட்பின் துரோகம் கொடுக்கும் வலியை அவளது காதல் மாற்றுமா காலையில் கண்விழித்த பாகியமதி அபிதீப் சர்மாவின் அணைப்பில் இருப்பதை அறிந்ததும் தன் உடலை நத்தையென குறுக்கி கொண்டாள் அவளது அசைவை உணர்ந்து கொண்டவன் கல்வனினம் மீண்டும் அவளை நன்றாக இறுக்கி அணைத்துக் கொண்டான் அவனது அணைப்பினில் மூச்சை அடக்கி கண்ணை இறுக்கிக் கொண்டிருந்தவளின் காதில் தன் உதட்டை வைத்தவன் நீ மூச்சுதான் இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என்றவன் கிசு கிசுக்க பட்டன கண்ணை திறந்தவளின் கண்ணிமைகளில் முத்தமிட்டான் இளஞ்சூடான இதழ்பட்ட இடம் குறுகுறுக்க அடிவயிற்றில் ஏதோ ஒரு மின்னல் வெட்ட சற்றன அவனிடமிருந்து விலகி நிற்க தானும் சோம்பல் முறித்தவாறே மெத்தையில் அமர்ந்தான் ஆமா நீ என்ன படிச்சிருக்க பி எஸ் சி மேக்ஸ் என்றவள் தான் ஆசிரியர் என்பதை மறைத்து விட்டாள் நம்பிக்கை துரோகியாக ஏமாற்றப்பட்ட தான் ஆசிரியராக இருக்க தகுதியில்லை என்று நினைத்தாள் ஓ அப்ப உனக்கு மேக்ஸ் நல்லா வரும் அப்படிதானே ம் சரி சாப்பிடு என் கூட கிளம்பு எதுக்கு வேலைக்குதான் ஆ பின்ன இப்படி ஒரே வீட்டுக்குள்ள எதுவும் பண்ணாம இருந்து உக்காந்து சாப்பிடலாம்னு நினைச்சியா உன் சாப்பாட்டுக்கு நீ தான் பே பண்ணணும் ஆனா என்னோட சர்டிபிகேட்ஸ் எதுவும் என்கிட்ட இல்லையே தேவையில்ல உன்னோட யூனிவர்சிட்டி பேர் சொல்லு நானே வாங்கிக்கிறேன் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி ஓகே ஃபைன் சீக்கிரம் கிளம்பினா என் கூட வரலாம் இல்லைன்னா அவுட் பஸ் பிடிச்சுதான் வரணும் எப்படி தனியா வரியா இல்ல என் கூட கார்ல வரியா இல்ல நான் சீக்கிரம் கிளம்பிடுற என்றவள் குளியல் அறைக்குள் நுழைய அப்புறம் நைட் ரொம்ப அழுதிருப்ப போல முகத்துக்கு கொஞ்சம் மேக்கப் போட்டுக்கோ என்று அபிதீவ் தனது உடற்பயிற்சி கூடத்திற்குள் சென்றான் சிறிது நேரத்தில் அவன் கூறியது போலவே சிறிது ஒப்பனையுடன் இளம் ரோஜா வண்ண டாப்ஸும் நிலா நிற பேண்டும் அணிந்து வந்தவளை பார்த்தவன் இன்னைக்கு என் கூட ஷாப்பிங் போக வர என்றுரைத்துவிட்டு தானும் கிளம்பி தயாரானான் காலை உணவிற்காக இருவரும் சேர்ந்து ஒன்றாக மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கி வருவதை பார்த்த காந்தாரி பின்னர் என்ன நினைத்தாரோ தனது தட்டில் உள்ள உணவில் பார்வை பதித்து உண்ண தொடங்கினார் 
அவர் அருகே அமர்ந்த அபிதீப் சர்மா தன் அருகே இருந்த நாற்காலியில் அமருமாறு பாகியமதிக்கு கஞ்சாடை செய்ய அதனை புரியாத விழித்தவளின் கையை பிடித்து இழுக்க சற்றென பூங்கொத்தாக அவனது மடியில் வந்து விழுந்தாள் அவள் கீழே விழுந்து விடாமல் இருக்க இடையில் கை கொடுத்து தாங்கியவனின் உடற்கட்டை தாங்காது பட்டென விலகி அமர்ந்தவளுக்கு தன் புன்னகையை காட்டாது மறைத்தான் பின்னர் அங்கு ஹாட்பாக்ஸில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சப்பாதிகளை பார்த்தவளுக்கு தன் தாய் தையல் நாயகி சுடசுட செய்து பரிமாறும் இட்லியும் மூன்று வகை சட்னியும் ஞாபகம் வந்தது வறண்டு போன சப்பாத்தி தொண்டைக்குள் இறங்க மறுத்து அடம் பிடிக்க தண்ணீர் குடித்து அதனை மூழ்கியவளை பார்த்த காந்தாரி கடைசியாக போக தலை குளிச்ச வாட்ஸ் திஸ் நான் சென்ஸ் என்று அபிதீப் சர்மா கத்த அதனை சிறிதும் பொருட்படுத்த அவர் பாகியமதியை பார்த்து சொல்லு என்று வற்புறுத்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடிதான் என்றவள் பயந்தபடி கூற தனக்குள் ஏதோ கணக்கிட்டவாறாக என தேதி என்று மீண்டும் வினவ அபிதீப் சர்மாவின் முன்னே அவர் இவ்வாறு விசாரிப்பது அவளுக்கு அசௌகரியத்தை அளிக்க தன் தலையை தட்டிற்குள் புதைத்துக் கொள்பவள் போல் குனிந்து கொண்டாள் கேடதுக்கு பதில் அது என்று மெல்ல தேதியை அவள் கூற ம் நான் சொன்னது ரெண்டு பேருக்கும் ஞாபகம் இருக்கட்டும் என்றவர் அத்தோடு தன் பேச்சுவார்த்தை முடிந்ததென்று அங்கிருந்து எழுந்து சென்றார் அம்மா பேசுறது பெருசா எடுத்துக்காத என்றவன் அத்தோடு தனது பேச்சை முடித்து என்பது போல அங்கிருந்து எழுந்து செல்ல தனித்து விடப்பட்ட பாகியமதியின் நிலைதான் கவலைக்கிடமானது இப்பொழுது தானும் அவனுடன் எழுந்து செல்ல வேண்டுமா இல்லை வயிற்று பசியை ஆற்றுவதா எதை செய்வதென்று அறியாது முதலில் தன் வயிற்றை சமாதானப்படுத்தும் முடிவை எடுத்தாள் சாப்பிட்டு முடிந்ததும் அபிதீப் சர்மாவுடன் அவன் பணிபுரியும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றான் அங்கே புதிதாக ஒரு இளம் பெண்ணுடன் வந்திறங்கிய அபிதீப் சர்மாவை எட்டாவது அதிசயமாக பார்த்தனர் அனைவரும் ஏய் இது அபிசர் தானா அடா ஆமாப்பா ஆமா அவர் கூட வர்றது பொண்ணுதானே ஆமா சார் யார் அந்த பொண்ணு அவரோட ஒய்ஃபா இருக்குமோ நாம யார் அவர் கல்யாணத்துக்கு கூட போகலையே அதனாலதான் பொண்ணு யாருன்னு தெரியல அட நான் அவரோட கல்யாணத்துக்கு போனேன்பா ஆனா அந்த பொண்ணு முகம் முழுசா மூடி இருந்துச்சா அதனால யாருன்னு தெரியல இது அவரோட ட்ரெடிஷனா ஓ என்றபடியே தங்களுக்கு நடந்து வரும் அபிதீப் சர்மாவையும் பாகியமதியையும் ஆவென்று பார்த்திருந்தனர் அங்கு வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் இந்த பக்கம் வா என்றவாறே பாகியமதியை மருத்துவமனையின் டீனினரை கழித்து சென்றான் அபிதீப் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் எஸ் கமன் என்று டீன் ராபர்ட் கிளைவ் அபிதீப் சர்மாவை பார்த்ததும் ஓ ஹாய் மிஸ்டர் அபி வாங்க வாங்க பிளேஸ் இட் டவுன் தேங்க்யூ டாக்டர் அண்ட் ஷி இஸ் த ஒன் ஐ டோல்ட் அபவுட் என்றவன் திரும்பி பார்க்க அவனுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த பாகியமதி ஸ்னேகமாய் சிரித்தாள் ஆமா ஆமா நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த பொண்ணு இவங்க தானா ஆமா என்ன படிச்சிருக்கீங்க சர்டிபிகேட்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கா நோ டாக்டர் இவங்க சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கு இவங்களுக்கு எதிர்பாராத விதமா டூர் வந்த இடத்துல இங்கே கல்யாணம் ஆடிச்சு சோ இன்னும் மேரேஜ் சர்டிபிகேட் கூட இவங்க கைக்கு கிடைக்கல அப்படியா ஆமா அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு அது வந்து டாக்டர் பிளீஸ் மிஸ்டர் பாபி அவங்களை கொஞ்சம் பேச விடுங்க வந்ததுல இருந்து நான் கேட்கிற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் பதில் சொல்றீங்க அவங்களையும் கொஞ்சம் பேச விடுங்க ஆ சொல்லுமா உங்க ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு எங்க இருக்காரு அவரு டாக்டரா இருக்காரு அப்படியா எந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அது அது உனக்கே தெரியாதாமா அட ஏமா நீ இவனை பாக்குற என்கிட்ட எதுவும் சொல்ல கூடாதுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு வந்திருக்கானா ஆஹா சரி விடுமா நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா இரு ஹாஸ்பிட்டலோட கண்ட்ரோல் எல்லாம் உன் கையில தான் ஓகேவா சரிண்ணா உன்னால முடியுமான்னு யோசிக்கிறியா என் பொண்ணு இங்கதான் வேலை பாக்குறா அவளுக்கு இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் அவகிட்ட கொஞ்ச நாள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கோ ஓகே சார் அப்புறம் அபி இந்த பொண்ணு உனக்கு எப்படி பழக்கமானா இவ வேற யாரும் இல்ல என்னோட ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்டு ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்டா அப்படி அபி ஆமா சார் இவரோட ஒய்ஃப் அலீனாவோட ஃப்ரெண்டு பாகியமதி ஓ உன் பேரு பாகியமதியாமா பாகியம் தியா இல்ல சார் பாகியமதி ஓ ஓகேமா நான் உன்னை மதினே கூப்பிடுறேன் ஓகே ஓகே சார் நீ என்னோட பொண்ணு மாதிரி உனக்கு என்ன டவுட்னாலும் என்கிட்ட தயங்காம கேட்கலாம் எந்த பிரச்சனைனாலும் சொல்லலாம் தேங்க்யூ சார் கொஞ்ச நேரம் வெளியே வெயிட் பண்ணுமா என் பொண்ணு கிளாரா இப்ப வந்துடுவா ஓகே சார் என்ற பாகியமதி வெளியே செல்ல தானும் அவள் பின்னோடு எழுந்து வெளியே செல்ல போன அபிதீப் சர்மாவை மிஸ்டர் அபி நீங்க இருங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்று டீன் கேட்க வேறு வழியில்லாது மீண்டும் நாற்காலியில் அமர்ந்தான் அபிதீப் சொல்லுங்க சார் இந்த சார் எல்லாம் வேணாம் நான் உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு சோ நீ என்கிட்ட எதை வேணா ஷேர் பண்ணலாம் கண்டிப்பா அங்கிள் உன் அம்மா எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொன்னாங்க உனக்கு அந்த பொண்ணை பிடிக்கலனா டெஸ்டியூ பேபிக்கு வேணா அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோமா அப்புறம் அந்த பொண்ணை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு என் பொண்ணு கிளாராவை மேரேஜ் பண்ணிக்கோ கவலைப்படாத அந்த பிள்ளைய கிளாரா அவ புள்ள மாதிரி பாத்துக்குவா அங்கிள் பிளீஸ் நீங்க வயசுல பெரியவங்க அந்த மரியாதை எப்பவும் உங்க மேல கொடுப்ப ஆனா அதை நான் மீறுற மாதிரி வச்சிடாதீங்க என் பொண்டாட்டி என் குடும்பம் நான் பாத்துப்பேன் பிளீஸ் அங்கிள் நீங்க இதுல தலையிடாதீங்
என்றவாறே அங்கிருந்து எழுந்து வெளியே சென்றவனின் கண்கள் பாகியமதியை தேட அவளை காணாது அவனது உலகம் ஸ்தம்பித்து நின்றது அவளை தேடி அலைந்தவனின் கண்ணில் அவள் படாது போக அவனது இதய துடிப்பை அவனை உணரும்படியானது அவளை காணாது அவனது உலகம் இயங்குமோ அவனின் நிலை இதுவானால் அதை அவள் உணர்வாளா அங்கும் இங்கும் அவளை தேடியவனின் கண்களில் எமர்ஜென்சி வார்டில் இருக்கும் சிறுவனிடம் சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தவளை பார்த்ததும் தான் அவனுக்கு மூச்சே வந்தது இவனை பார்த்ததும் சுவிட்ச் போட்டார் போல் அவளது சிரிப்பு நின்றுவிட மெல்ல அவள் அருகில் வந்தவன் என்கிட்ட நீ பயப்படுற தேவையில்ல வா கிளாராவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் என்று அவளை தன்னுடன் அழைத்து சென்று கிளாராவின் அறைக்குள் நுழைந்தான் அபிதீப் சர்மாவை பார்த்ததும் கண்கள் மின்ன எழுந்து நின்ற கிளாரா வாட் இஸ் சர்பிரைஸ் அபி என்று எழுந்த கிளாரா அபிதீப் சர்மாவின் அருகே வந்து அவனது கையை பிடிக்க சரியாக அதே நேரத்தில் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நிழந்தாள் பாகியமதி அவர்கள் இருவரும் ஒருவரின் கையர் ஒருவர் பிடித்துக் கொண்டு நிற்பதை பார்த்த பாகியமதி சாரி வெரி சாரி நான் எதையும் பார்க்கல நான் அப்புறம் வர என்றவாறே திரும்பியவளின் வழியை மறைத்தவாறு நின்று கொண்ட அபிதீப் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல நீங்க இங்க வாங்க என்று பாகியமதியை உள்ளே அழைத்தவன் ஹே மிஸ் கிளாரா இது மிஸ்ஸஸ் பாகியமதி புதுசா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா சேர்ந்திருக்காங்க அப்புறம் இவங்க என்னோட க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் சோ ட்ரீட்டர் வெல் எனக்கு எமர்ஜென்சி கேஸ் இருக்கு நான் அப்புறம் வந்து பாக்குறேன் என்று கிளாராவிடம் கூறியவன் கண்களால் பாகியமதியிடம் விடை பெற்றவனை பார்த்த கிளாராவிற்கு ஏதோ ஒன்று சரியில்லாதது போல இருந்தது இருப்பினும் அதனை மனதிற்குள் மறைத்துக் கொண்ட கிளாரா இங்க பாருங்க மிஸ்ஸஸ் பாகியமதி நீங்க இங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவா இருக்கிறதுனால உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் அதிகமா இருக்கும் டாக்டர்ஸோட ஸ்கெட்யூல் எல்லாம் நீங்க தான் பாக்கணும் பேஷண்ட்ஸோட ட்ரீட்மெண்ட் டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க உங்க கைவில நுனியில வச்சிருக்கணும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண டீம் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க என்ற கிளாரா அங்கிருந்த ஊழியர்களையும் மருத்துவர்களையும் பாகியம் திக்கு அறிமுகப்படுத்தினாள் மதிய உணவு இடைவேளியின் போது பாகியமதியை காணவென அவளது அறைக்கு வந்தான் அபிது அங்கே கம்ப்யூட்டருக்குள் தலைவிட்டு நிமிர முடியாது வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள் பாகியமதி அவன் நினைத்தது சரிதான் நடந்ததை பற்றி யோசிக்க நேரமில்லாதது இருக்கும் பொழுது அவளால் அழுக முடியாதென்றுதான் அவளை வேலையில் சேர்த்து விட்டான் அது சரியான பயனளித்தது மரத்திற்கு மரம் தாவும் குரங்கு அதுபோல மனிதன் ஒன்றை நினைக்கும் போது பல யோசனைகளும் சிந்தனையும் மாறி மாறி நினைக்கும் அடுத்த கட்ட வேலை இல்லாத போது நடந்ததை திரும்பி திரும்பி அசை போட்டு புரை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் காயத்தை மீண்டும் மீண்டும் தீண்டி ரணமாக்கும் ஆகையால் தான் மனதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சமயத்தில் அதனை நமக்கு பிடித்தமான வேலையில் ஈடுபட செய்வது சிறந்ததாகும் ஒரு வழியாக அவளது கவனத்தை திசை திருப்பிவிட்ட திருப்தியோடு அவள் அருகில் வந்தவன் லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு இனி இங்க உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்க வா கேண்டீன் போய் சாப்பிட்டு வரலாம் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம்தான் வேலை இருக்கு நான் முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்று அவள் கூறியதை மருத்துவனின் கையை பிடித்து எழுப்பியவன் இப்போ நீயா எழுந்திருக்கல நான் உன்னை தூக்கிட்டு போக வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் நமக்குள்ள என்ன ஒருவனை எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படும் இதெல்லாம் உனக்கு ஓகேனா எனக்கும் ஓகே என்றவன் அவளை நாற்காலையிலிருந்து தூக்க போக இல்ல இல்ல நானே வர என்றவாறே கம்ப்யூட்டரை அணைத்து விட்டு அவனோட கேண்டீனை நோக்கி நடந்தாள் செல்லும் வழியில் அனைவரும் தங்களை ஒரு மாதிரி பார்ப்பதும் தங்களுக்குள் கிசு கிசுப்பதையும் பார்த்தவளுக்கு உள்ளுக்குள் ஒரு மாதிரி இருக்கவே அவனிடமிருந்து சற்று விலகி தனித்து நடக்க தொடங்கினாள் பாகியமதி ஏ எதுக்கு தள்ளி போற என் கூட சேர்ந்து நட என்றவன் அவள் அருகே ஒட்டி நடந்தவனை பார்வையால் கெஞ்சினாள் பாவமென சற்று இடைவெளி விட்டு நடந்தவன் கேண்டீனுள் இருக்கும் பச்சையாக வேக வைத்த காய்கறிகளையும் வெட்டி வைத்த பழங்களையும் வாங்கி வந்தவனை பரிதாபமாக பார்த்தாள் அவளுக்கு காரசாரமாக தன் தாய் வைக்கும் புலி குழம்பும் வகை வகையான காய்கறி கூட்டும் ஞாபகம் வந்து நெஞ்சில் பாரமேற்றியது தன் நெஞ்சை வெளுத்துவிடும் போல் ஒரு பெருமூச்சை விட்டவளை நிமிர்ந்து பார்த்த அபிது என்னவென்ற புருவத்தை உயரத்தில் வினவ தன் ஏக்கத்தை தனக்குள் மறைத்துக் கொண்டு ஒன்றுமில்லை என தலையாட்டியவள் உப்பு சப்பில்லாத பச்சை காய்கறிகளையும் பர்கரையும் முழுகினாள் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தவளின் முகத்தை பார்த்தவன் உனக்கு இந்த ஃபுட் பிடிக்கல நான் பிடிச்சதை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி சாப்பிடு இல்ல இதுவே போதும் என்றவள் எப்படி தன் மனதில் இருப்பதை அவனிடம் கேட்கவென தவித்து தன் கண்களை இங்கும் மங்கும் முருட்ட அதனை பார்த்தவன் கேளு உனக்கு என்ன தெரியணும் இல்ல அவங்க அதான் அந்த கிளாரா உம் அவளுக்கு என்ன ஏன் அவ ஏதாவது உங்ககிட்ட சொன்னாளா இல்ல இல்ல அவங்க ஏதோ சொல்லல ஆனா இங்க பாரு எதையும் இழுக்காம ஸ்ட்ரைட்டா கேளு அவங்க உங்களோட எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுன்னு எல்லாரும் பேசிக்கிட்டாங்க சோ நீங்க அவங்கள கல்யாணம் பண்ணாம அலினாவை மேரேஜ் பண்ண ஒத்துக்கிட்டீங்க அதான் நீயே சொல்லிட்டியே அவ எக்ஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அப்புறம் எப்படி நான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஓகே சொல்வேன் இத பாரு அடுத்தவங்களுக்காக வாழ்ந்தேனா உனக்காக எப்ப வாழ்வ ஒன்னு மட்டும் உங்ககிட்ட தெளிவா சொல்ற என்னைய யாரும் எதுலயும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது கா
என்றவன் வேகமாக சாப்பிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து செல்ல சாப்பாடு உள்ளே இறங்காது ருசி அறியாது வெறுமனம் என்று முழுங்கினாள் பாகியமதி அபிதேவ் சர்மாவிற்கு அவள் மீது மிகவும் கோபமாக வந்தது அடுத்தவங்க எதை சொன்னாலும் நம்புற இவளோட குணத்தை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு என்னதான் அவனிடமிருந்து அவள் விலகி சென்றாலும் அவளை விலகி விடாது தனது கைக்குள் வைத்துக் கொண்டான் அபிதவ் தான் எந்த வேலையில் இருந்தாலும் இரவு உணவை அவளது அறைக்கையை அனுப்பி வைத்தான் அவளது மனநிலை அவனது உடல்நிலையை பாதித்துவிடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தான் அலினாவால் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்டவனுக்கு அலினாவை கொல்லும் அளவிற்கு அவள் மீது கோபம் இருந்தது அவள் மீது ஏன் இவ்வளவு காதல் என்றுதான் அவனுக்கே விளங்கவில்லை பள்ளி கல்லூரி படித்த காலங்களிலேயே இருந்து பெண்கள் என்றால் பல அடி தூரம் விலகி நடப்பவனை இன்றளவும் கண்ணியர் கூட்டம் துருதுகின்றது அக்கூட்டத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணிடமும் தன் மனதை பறிக்கொடுக்காதவன் பாகியமதியிடம் எவ்வாறு தன் மனதை பறிக்கொடுத்தான் என்பது புரியாத புதிர் தனது ஒவ்வொரு செயலும் அவளை பாதித்துவிடக் கூடாதென அறிந்திருந்தவனுக்கு அவள் ஏன் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள ஒத்துக்கொண்டாள் என்று ஒன்று மட்டும் விளங்காத புதிராக இருந்தது இரவு பதினோரு மணி அளவில் அவளை தேடி வந்தவன் பார்த்தது தன் மேஜையில் தலை வைத்து தூங்கும் பாகியமதியைதான் அவளை எழுப்ப மனமில்லாதவன் அங்கே தனக்கென கொடுத்திருக்கும் மறைக்கு அவளை தூக்கி சென்றான் ஒருவர் மட்டுமே உறங்க முடியும் என்ற நிலையில் இருந்த படுக்கையில் அவளை கிடத்தியவன் விடிய விளக்கை எரியவிட்டு அங்கிருந்து வெளியே வந்தான் அப்பொழுது அவனை நோக்கி நர்ஸ் ஒருவர் ஓடி வந்தார் எமர்ஜென்சி என்னாச்சு கார் ஆக்சிடென்ட் என்றவன் அங்கிருந்து ஓடியவன் அங்கே அவசர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்து தன் தாயை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தான் பாருங்கம்மா என்றவன் காந்தாரியின் கண்ணை தட்டி எழுப்பினான் ரத்த வெள்ளத்தில் மயங்கி நிலையில் இருந்தாலும் தனது மகனின் குரலை கீற்ற காந்தாரி தன் கண்களை சிரமப்பட்டு திறந்தவர் என்று சொல்லியவாறே மீண்டும் மயங்கி போனார் அதனை கண்டவனின் கண்கள் கலங்க அதனை தனது கைகளில் துடைத்துக் கொண்டே அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்க தொடங்கினான் இரவு முழுவதும் இம்மி அளவு கூட தூங்காது கண்விழித்து அவரை பார்த்துக் கொண்டதன் பலனாய் உயிர் பிழைத்தார் காந்தாரி அதிகாலையில் நினைவு திரும்பியவர் தன் மகனை தான் தேடினார் அவர் தன்னை தேடுவதை அறிந்தவன் அவர் முன்னே சென்று நிற்க என்ன தீவு பயந்துட்டியா ரொம்பமா நான் உன்னை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டேண்டா எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்க காரை நீங்க எடுக்காதீங்க டிரைவர் எடுக்க சொல்லுங்கன்னு முக்கியமான விஷயமா வக்கீல பார்க்க வேண்டியிருந்துச்சுடா அதான் வேகமா போன இப்படி ஆயிடுச்சு அந்த உயிர் விஷயமாவா கோபப்படாம தீவோ உன்னால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாது அதுக்கு நீ பொண்ணா இருந்திருக்கணும் ஏமா ஏமா இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க நான் ஒன்னும் கோவப்படல நீங்க கண்ணை மூடி தூங்குங்க இல்லடா தீவோ இப்ப நான் உன்கிட்ட இதை சொல்லலன்னா எப்பவும் சொல்ல முடியாதுடா உன் அப்பா என்னை விட்டு போனப்போ உனக்கு அஞ்சு வயசு ஒரு பொண்ணை கேவலப்படுத்துற விஷயம் என்ன தெரியுமா அவ புருஷ உங்ககிட்ட எனக்கு கிடைக்காத ஒண்ணு இவகிட்ட கிடைக்குதுன்னு இன்னொரு பொண்ணை தேடி போறதுதான் நான் என்னதான் தப்பே பண்ணி இருந்தாலும் உன் அப்பா அந்த பூங்குடிய கல்யாணம் பண்ணது தப்பு தானப்பா அம்மா அப்போ நீ மட்டும் என்ன ஏமா இந்த பொண்ணை விட்டுட்டு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ண சொல்ற அப்ப இந்த பொண்ணு பாவம் இல்லையாமா நான் அவளை உனக்கு பாக்கலையேப்பா நான் உனக்காக பார்த்தது அலீனாவ தான அவளாலதான் உனக்கு பையன் பெத்து கொடுக்க முடியும் இவளோட ஜாதகத்து உனக்கு பொண்ணுதான் பிறக்குமா அத யோசிச்சுக்கிட்டே வந்தபோதான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மா ஆனா பொண்ணு அதுவும் ஏன் ரத்தம் தானேமா நீங்க ஏமா பிரிச்சு பாக்குறீங்க அந்த ஆளோட சொத்தை விட நூறு மடங்கு உங்களுக்கு நான் சம்பாதிச்சு கொடுப்பேமா நீ சம்பாதிச்சு கொடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா அந்த சொத்து உன்னோட உரிமை உன் அப்பனுக்கு முதல் மனைவியான என்னோட உரிமை அதை எப்படி என்னால விட்டு கொடுக்க முடியும் அதுவும் இல்லாம இந்த பொண்ணு அந்த பூங்கொடியோட உறவுக்கார பொண்ணு அவளோட வம்சமே நமக்கு வேணாம் ஆனா அவ மூலமா வாரிசு வேணும் அவளை கட்டிக்க முடியலன்ற வழிய அந்த ரகு பைய கண்ணுல பார்த்த அவன் போடுற வேதனைய பார்த்து அந்த பூங்கொடியும் வேதனைப்பட்டா அத பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு தெரியுமா அதுக்காக இவ்வளவு காயப்படுத்துறது சரியாமா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா நான் சொல்றத கேப்பியா மாட்டியா சொல்லவி நான் சொல்றத கேப்பியா மாட்டியா என்றவர் அவன் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து அப்போ நீ நான் சொல்றத செய்ய மாட்டேன் அப்ப எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் அவ கிட்ட தோத்து போறதை விட என்னை இப்படியே சாக விட்டுடு என்றவர் அதன் பிறகான சிகிச்சை எதற்கும் வழங்காது போனதால் மீண்டும் அவரது உடல்நிலை மோசமானது காலையில் கண்விழித்த பாகியமதி நடந்ததை மருத்துவ ஊழியர்கள் மூலமாக அறிந்து கொண்டு அவனை தேடி அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்குள் செல்ல அங்கு தன் தாயின் தலையில் கை வைத்து நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேக்குறமா பிளீஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்க அலோ பண்ணுங்க கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்கம்மா என்றவன் சொல்ல ஊசி போட அவனுக்கு அனுமதி அளித்தார் காந்தாரி இதனை பார்த்த பாகியமதிக்கு எதுவும் விளங்கவில்லை அப்போதே அதை பற்றி அவனிடம் கேட்டிருந்தால் பல இன்னல்களை தவிர்த்திருக்கலாம் ஆனால் விதி யாரை விட்டது இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு என் பையன் கொடுத்த வாக்க கண்டிப்பா காப்பாத்துருவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு என்றவர் மருந்தின் வீரியத்தினால் உறக்கத்தை தழுவ மெல்ல அங்கிருந்து எழுந்தவன் வெளியே வர அவன்
ஒரு நிமிஷம் உங்களை பார்த்தா ரொம்ப டயர்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நான் உங்களை பாத்துக்கிறேன் என்று கூறி அவளை பார்த்த பொண்ணு கைத்தவன் பரவாயில்ல நான் பாத்துக்கிறேன் நீ வீட்டுக்கு கிளம்பு என்றவன் தனது டிரைவரை அழைத்து பாகியமதியை வீட்டில் விட்டு வர சொன்னான் அன்று முழுவதும் தன் தாயை கதி என இருந்தவனை பார்க்க முடியாது தவித்து போனாள் பாகியமதி ஏனென்று தெரியாத ஒரு உணர்வு தோன்றியது இதுதான் தாலியின் மகிமையோ யாரென்று முன்பின் அறியாத ஒருவனை திருமணம் செய்த அடுத்த நொடியிலிருந்து அவன் சாப்பிட்டானா தூங்கினானா என்று அவனை மட்டும் சிந்திக்கும் மனம் விசித்திரமானது தினமும் அவனை தூரத்திலிருந்து பார்ப்பவள் அங்கிருக்கும் ஊழியர்கள் மூலமாக அவனது வயிறு வாடாமல் பார்த்து கொண்டாள் அவன் இருக்கும் மருத்துவமனையில் தானும் அவனோடு இரவில் தங்கியவளை அபிஜித் சர்மா கவனித்தானோ இல்லையோ கிளாரா கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளது தந்தை ராபர்ட் கிளைவிடம் நினைக்கிறேன் என்றவள் அபிதீப் சர்மாவை தேடி சென்றாள் அவள் அபிதீப் சர்மாவின் தனியறைக்குள் நுழையும் பொழுது அவள் கண்டது பாகியமதியை அனைத்தபடி உறங்குபவனைதான் அபி எதுக்கு பாகியமதியை அணைச்சி படுத்திருக்கான் இவனுக்கு அவளுக்கும் என்ன சம்பந்தோ என்று நினைத்தவள் அன்றிலிருந்து அவர்கள் இருவரையும் கண்காணிக்க தொடங்கினாள் காந்தாரி மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டிற்கு சென்ற போதிலும் தினமும் பாகியமதி அவனுக்காக சமைத்த உணவை அவன் அறியாமல் அவனது மேஜையில் வைப்பதும் யாரும் அறியாமல் அவனை பார்ப்பதுமாக இருந்தாள் அவது பாகியமதி அறியாது அவளது வேலையிலும் பாதுகாப்பிலும் உறுதுணையாக இருந்தான் ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் தன் அறையில் மேஜை மேல் தலை வைத்து படுத்திருந்த பாகியமதியை தூங்கிக் கொண்டு வந்து தனது தனி அறையில் படுக்க வைப்பவன் அவளை அணைத்துக் கொண்டே அந்த ஒற்றை படுக்கையில் படுத்துக் கொள்வான் விடியற் காலையில் அவள் அறியாமல் எழுந்து சென்று விடுவான் இவ்வாறாக இருவரும் கண்ணாமூச்சி ஆடிக்கொண்டிருக்க அதுவும் ஒரு நாள் முடிவிற்கு வந்தது கிளாராவினால் அபிதிவை தேடி வந்த ராபர்ட் கிளைவ் மிஸ்டர் அபிதிவ் இன்னைக்கு நைட் நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பவுண்டர்ஸ் டே செலிபிரேஷனுக்கு நீ கண்டிப்பா வரணும் என்றவர் அவனை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே வரும்போது கண்டிப்பா அவனோட ஒய்ஃபையும் கூட்டிட்டு வா என்று கூறி அவரை பார்த்து சிரித்த அபிது கண்டிப்பா அவங்க இல்லாம நான் வரமாட்டேன் சார் இந்த நிச்சயம் என்னோட ஒய்ஃபை எல்லாரும் பார்க்கலாம் என்று கூறி அவனை அதிசயமாக பார்த்திருந்தார் ராபர்ட் மருத்துவமனையில் இருக்கும் நோயாளிகளை ஒவ்வொருவராக பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்த அபிதீப் சர்மாவின் கண்ணில் சிறுவர்கள் மருத்துவ பிரிவில் இருக்கும் பாகியமதியின் சிரிப்பு சத்தம் கேட்க அங்கு சென்றான் அங்கே குழந்தைகளோடு குழந்தையாக கண்ணை கட்டி கொண்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தவளின் முன்னே சென்று அவன் நிற்க பூங்கொத்தாக அவன் மீது வந்து மோதினாள் தன் மார்பில் மோதி கீழே விழ இருந்தவளின் இடையை பிடித்து சரியாக நிற்க வைத்தவன் அவளை பார்த்து புன்னகைத்து விட்டு அங்கிருந்த குழந்தைகளின் உடல்நிலையை ஆராய்ந்தான் பின்னர் தன் அருகே நின்றிருந்தவளை கஞ்சாடை காட்டி தன் பின்னே வருமாறு கண்ணால் கூற சரியென தலையாட்டினாள் பாகியமதி வெளியே வந்தவளின் கையை பிடித்து இழுத்தவன் யாரும் இல்லாத இடத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்த அவனது அருகாமையில் அவளது இதயம் படப்படுத்தது மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்க இதயம் படப்படவென பட்டாம்பூச்சியாய் அடிக்க கண்கள் கருவண்டாய் இங்கும் மங்குமாய் உருண்டோட உடல் முழுவதும் வேர்த்து செலுத்திருந்தவளின் காதருகே தன் உதட்டை கொண்ட சென்றவன் இன்னைக்கு நைட்டு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் ஃபவுண்டர்ஸ் டே செலிப்ரேஷனுக்கு என் கூட நீ வரணும் ஈவினிங் சீக்கிரம் கிளம்பி வீட்டுக்கு போ நைட் கிளம்பி ரெடியாயிரு நான் வந்து கூட்டிட்டு போறேன் என்றவன் கூறும்போது உரசி சென்ற இதழ்கள் காதில் குறுகுறுக்க சரி என்ற தலையாட்டியவள் அங்கிருந்து ஓடினாள் செல்லும் அவளை பார்த்திருந்த அபிது தேடி ஓடி வந்த ஊழியர் ஒருவர் ஒரு எமர்ஜென்சி கேஸ் இருப்பதாக கூற அதனை காண விரைந்தான் அவன் அவன் ஓடும் வேகத்தை பார்த்த பாகியமதி அவளும் அவன் பின்னோடு ஓடினாள் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் சேர்க்கப்பட்டிருந்த அந்த இளம் பெண் பேச்சு மூச்சில்லாமல் இருக்க அப்பெண்ணின் தலையை பின்பக்கம் சாய்த்து கன்னத்தை மேலாக உயர்த்தினான் அவளின் மார்பு மேலும் கீழும் ஏறி இறங்குகிறதா என்று பார்த்தான் மூச்சு விடவில்லை என்பதை அறிந்தவன் தனது கை விரல்களை இடது கைவிரல்களால் கோர்த்து அப்பெண்ணின் மார்பின் மைய பகுதியில் அழுத்தினான் அப்பொழுதும் அப்பெண் மூச்சில்லாமல் இருக்கவே அப்பெண்ணின் வாயோடு வாய் வைத்து சுவாசம் கொடுக்க அதனை பார்த்த பாகியமதிக்கு ஏதோ போலானது ஒரு உயிரை காப்பாற்ற வெட்கமோ கூச்சமோ பட தேவையில்லை நாம் செய்வது முதல் உதவி நாம் செய்யும் இந்த உதவியால் உயிரையே காப்பாற்ற முடியும் என்பது அறிவிற்கு புரிந்தாலும் மனம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவோ மறுத்தது அபிதி பழித்த மூச்சு காற்றினால் அப்பெண் மூச்சுவிட ஆரம்பிக்க அவசரமாக சிகிச்சையை தொடங்கினர் அபிதி சர்மாவின் கவனம் முழுவதும் அப்பெண்ணின் உயிரை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதிலேயே இருக்க பாகியமதியின் முகமாற்றத்தை காண முடியவில்லை 
அப்பெண்ணின் உயிரை காப்பாற்றிய திருப்தியோடு வெளியே வந்த அபிதேவ் அப்போதுதான் பாகியமதி அங்கிருப்பதை கவனித்தான் அவளை பார்த்து சிரித்தவனுக்கு முதுகை காட்டி ஓடியவளின் செயல் வினோதமாக இருக்கவே அவனும் அவள் பின்னோடு சென்றான் நேரே மருத்துவமனையின் மொட்டை மாடிக்கு ஓடியவள் வானத்தை பார்த்து பெரிய பெரிய மூச்சுகளாக எடுத்துவிட்டு தன்னை சமாதானப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் அவளால் முடியவில்லை கண்ணை மூடினால் அபிதிவ் சர்மா அப்பெண்ணிற்கு அளித்த மூச்சு காற்றை வந்து நிற்க அவளால் சரியாக சிந்திக்க கூட முடியவில்லை அவள் பின்னோடு ஓடியே வந்த அபிதிவ் அவளது தோளில் கை வைத்து தன்னை நோக்கியவாறு திருப்பினான் என்னாச்சு எதுக்கு இப்படி ஓடி வந்த என்றவன் கேட்க அவனது முகம் பார்க்காது சிவற்றை பார்த்தவாறே அவள் நிற்க அவளது கன்னத்தை பற்றி தன்னை பார்க்குமாறு திருப்பியவன் கேட்கல பதில் சொல்லு அது வந்து அது அந்த பொண்ணுக்கு நீங்க வாயோட வாய் வச்சு ஓ அத பார்த்துதான் இப்படி தளத்திரிக்க ஓடி வந்தியா என்றவன் அவளது முகத்தை பற்றி தன்னை பார்க்குமாறு செய்தவன் அவளது கண்களுக்குள் கண் வைத்து பார்த்தவாறே உன்னை தவிர வேற எந்த பொண்ணும் எனக்கு வெறும் ஆப்ஜெக்ட் தான் உன்கிட்ட வர இந்த உணர்வு வேற எந்த பொண்ணுக்கிட்டயும் எனக்கு தோணாது அவங்க எல்லாம் எனக்கு உயிர் அவ்வளவுதான் ஆனா நீ என்றவன் அவளது கன்னத்தில் கை வைத்து பெருவிரலால் கோலமிட நான் யாரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுமா என்றவன் அவளது இடையை இறுக்கி வளைத்து அவளது இதழில் அழுத்தமான முத்தம் ஒன்று வைத்தவன் பின்னர் அவளது மேல் உதட்டை வாயிற்குள் முழுதாக இழுத்துக் கொண்டவன் ஆரஞ்சு சுலை போல மெல்ல மென்று சுவைக்க ஆரம்பித்தான் அவனது ஆழ்ந்த முத்தமே அவள் மீது அவன் வைத்திருக்கும் காதலை அழகாக அவளுக்கு எடுத்துரைத்தது நீண்ட நெடிய முத்தத்திற்கு பிறகு அவளது இதழ்களை விடுவித்தவன் அவளை நெற்றியோடு தன் நெற்றியை முட்ட வைத்து நீ பார்த்தது ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு இப்பதான் நான் உனக்கு கொடுத்த முத்தத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இப்ப உனக்கு புரியுதா என்றவனை எதிர்கொண்டு காண வெட்கம் கொண்டவள் மெல்லிய புன்னகையோடு அங்கிருந்து ஓடினாள் அவளை பின்தொடர்ந்து சென்றவனை கடமை அழைத்துக் கொள்ள அதற்குள் மூழ்கி போனான் இவர்கள் இருவரையும் நோட்டம் விட்டுக் கொண்டிருந்த கிளாரா இதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாது தன் திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடங்கினாள் கிளாராவின் திட்டம் பலிக்குமா அபிதீப் சர்மாவின் மீது தான் வைத்திருக்கும் காதலை உணர்வாளா பாகியமதி அழகிய மெல்லிய மேகவண்ண புடவையில் ஜிமிக்கி வைத்த இடங்கள் எங்கும் வைரங்களாக மின்ன அதற்கு போட்டி போட்டுக்கொண்டு பாகியமதியின் முகம் ஒளிர மெல்லிய ஒப்பனையில் கூட தேவதையாக தெரிந்தாள் அந்த மெல்லிய புடவையில் அவளது அங்க வளைவுகள் தெளிவாக தெரிய புன்னகை மிளிர வந்தவளை பார்த்த அபிதீப் சர்மாவின் கண்கள் அவளை அப்பொழுதே தன்னவளாக்கிக் கொள்ள துடித்தன அவளது கண்களில் வழிந்த காதலை பார்த்தவளுக்கு நாணம் வந்து முத்தமிட மெல்ல தலை குனிந்தாள் புலமா நீங்க கிளம்பலையா என்றவள் கேட்டதும் தான் அவன் குனிந்து தயாராக வேண்டும் என்பதே ஞாபகம் வந்தது ஓ சாரி டூ மினிட்ஸ் என்றவன் குளித்துவிட்டு தயாராகி வந்தவன் இப்ப போலமா என்று கேட்க தன் எதிரி ஆணழகனாய் மெல்லிய மேகவண்ண நிறத்தில் சட்டை அணிந்து அதன் மேல் கருப்பு வண்ண கோர்ட் அணிந்து சுந்தரனாய் அவள் முன்னே தோன்றியவனின் மார்பில் தஞ்சமாக தோன்றியது அவளின் கையோடு தன் கையை கோர்த்து கொண்டு முகம் கொள்ளா புன்னகையோடு சென்று மகனையும் அவனது தோளில் தலை சாய்ந்து மது உண்ட வண்டை போல கிறங்கி நடக்கும் மருமகளையும் பார்த்து காந்தாரிக்கு வன்மம் இன்னும் அதிகமாகியது அவர் பாகியமதிக்கு பூங்கொடியாக தன் மனதில் வரித்துக் கொண்டு அவளை பழிவாங்க துடித்தார் இது ஒரு வகையான மன வியாதி ஆனால் அது மனவியாதி என்று அறியாமலேயே தனக்குள் அவ்வெண்ணத்தை வளர்த்திருந்தார் அவர்கள் இருவரும் ரெஸ்டாரண்டிற்குள் நுழையும் பொழுது அதனை கண்ட கிளாரா தன் தந்தையை அபிதீப் சர்மாவை நோக்கி செல்லுமாறு கஞ்சாடை காட்ட அவரும் அபிதீப்பை மற்ற மருத்துவர்களிடம் அறிமுகப்படுத்துவதென அழைத்து செல்ல அப்போதும் பாகியமதியை தன் பார்வை வட்டத்துக்குள் இருக்கும்படி பார்த்துக் கொண்டே அவர்களிடம் உரையாடிக் கொண்டிருந்தான் அபிதீப் அபிதீப் சர்மா சற்று அசந்த நேரமாக பார்த்து பாகியமதியின் அருகில் வந்த கிளாரா இது டாக்டர்களுக்கான டீம் மீட்டிங் இதுல உனக்கு என்ன வேலை என்று கேட்க நான் டாக்டர் அபிதீப் சர்மா கூட வந்த அவர்தான் என்னை கூட்டிட்டு வந்தாரு என்று பதிலளித்த பாகியமதியை அலட்சியமாக பார்த்தவாறே அவர் கூட வரத்துக்கு நான் நின்னு போட்டி போட்டுட்டு வருவாங்க அப்படி வரவங்க எல்லாரும் அவருக்கு தகுதியானவங்களா இங்க வரத்துக்கு அத்தனை பேரும் டாப் டென் டாக்டர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் அதுல அபிதான் நம்பர் ஒன் அப்படிப்பட்டவர் பக்கத்துல நிக்க கூட ஒன்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்கு தகுதி இல்ல சோ நீங்கிறது கிளம்புறதுதான் சரி என்று கூறினாள் இல்ல அவர் வந்துடட்டும் அவர் வந்ததும் சொல்லிட்டு போற என்று பாகியமதி பொறுமை இழந்து பார்த்த கிளாரா உனக்கு ஒரு தடவை சொன்ன புரியாது அவர் என்ன ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாரு நீ எங்களுக்கு நடுவுல வராது தவிர நீ அவரோட ஒய்ஃபோட ஃப்ரெண்டு தானே அவர் கூட இப்படி ஒட்டி உரசி பழக்க உனக்கு வெக்கமா இல்ல என்று பாகியமதியை மேலும் குத்தி குதறினாள் கிளாரா 
தூரத்திலிருந்து பாகியமதியும் கிளாராவையும் பார்த்துக் கொண்டிருந்த அபிதுவுக்கு ஏதோ ஒன்று சரியில்லை என்று தோன்ற அங்கிருந்தவர்களை தாண்டி பாகியமதியின் அருகில் வர அப்பொழுதென்று பார்த்து அவனது கைபேசி அழைக்க அதனை காதில் வைத்தபடியே பாகியமதியிடம் ஒரு நிமிடம் என்று கூறியவன் அங்கிருந்து சற்று தொலைவில் சென்றான் இதுதான் சந்தர்ப்பம் என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொண்ட கிளாரா தனது தந்தையின் அருகில் செல்ல அவரோ லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டல்மேன் இன்னைக்கு நான் என் பொண்ணோட வெட்டிங் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போறேன் என்று கூற அனைவரும் அவரை திரும்பி பார்க்க பாகியமதியோ கலங்கிய கண்களோடு அபிதீப் சர்மாவை தேடினாள் அவனை காணாது தவித்தவளின் காதினில் என் பொண்ணை கட்டிக்க போற அதிர்ஷ்டசாலி வேற யாரும் இல்ல அது நம்ம யங் டாக்டர் அபிதீப் சர்மா தான் வெல்கம் டு எம் என்று கூறி அனைவரும் கைத்தட்டிய ஆரவாரம் செய்தனர் எஸ் டாக்டர் அபிதீப் சர்மாவோ மிஸ் கிளாராவோ செம பொருத்தும் என்று பேசிக்கொள்ள அதனை கண்ட பாகியமதி மதுபான மருந்தும் இடத்தில் சென்றவள் தன் முன் கலர் கலராக இருந்த குவைகளிலிருந்து நிறத்திற்கு ஒன்றாக எடுத்து அருந்த தொடங்கியிருந்தாள் அவர்கள் பேசியதை கேட்ட அபுதீப் சர்மா ராபர்ட் கிளைவ் கையில் இருந்த மைக்கை வாங்கியவன் சாரி மிஸ்டர் ராபர்ட் கிளைவ் உங்க பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல பேச்சுலரா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைங்க எனக்கு ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதுதான் அந்த பொண்ணை டைவர்ஸ் பண்ண போறியாமே என்று அவர் கூற அப்படின்னு யார் சொன்னா என் மனைவி பெயர் அலினா இல்ல பாகியமதி எஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பாகியமதி தான் ஷி இஸ் ஒன் அண்ட் ஒன்லி வைஃப் ஃபார் மீ அண்ட் லவ் ஃபார் மீ டிட் யூ காட் என்று கத்தியவன் கண்களால் பாகியமதியை தேட அவளோ தள்ளாடியபடியே அந்த ஹாலில் இருந்து வெளியே நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை கண்டு கொண்டவன் அவளது பின்னோடு பாகியா பாகியா என்று கத்திக்கொண்டே சென்றான் யார நம்பினா பிறந்த போங்கடா போங்க என்று புலம்பியபடியே நடந்து சென்றவளின் கையை பிடித்து தடுத்து நிறுத்தியவனை கண்கள் சுருக்கி பார்த்தவள் நீ யாரு அந்த அபிது சர்மா மாதிரியே இருக்க உன்னையும் துரத்தி விட்டுட்டாங்களா கவலைப்படாத நான் உனக்கு கம்பெனி கொடுக்கறேன் இப்படி இப்படி என் கையை பிடிச்சுக்கோ இல்ல நான் கீழே விழுந்துருவ என்றபடியே அவள் தோளில் கிளியாக தொற்றி கொள்ள அவளது இடைவழியாக கைவிட்டு அவளை தன் கைகளில் தூக்கிக் கொண்டான் அபிது டே அபி உனக்கு அந்த டூமாங்கோழிதான் பிடிச்சிருச்சுன்னா அப்புறம் என்னத்துக்குடா என்ன கல்யாணம் பண்ண இதுல நீ மட்டும்தான் எனக்குன்னு டயலாக் வேற ஏ அவனை எங்கேயாவது பார்த்தா என்கிட்ட சொல்லு அவனை ஒண்ணு இல்ல இல்ல நாலு கேள்வி நறுக்குன்னு கேட்கணும் என்று தன் விரல்களை விரித்து காட்டியவளை காருக்குள் தூக்கி போட்டவன் எவ்வளவு குடிச்ச எப்ப இருந்து இந்த பழக்கம் என்று கேட்டவனின் முகத்தை தன்னை நோக்கி திருப்பியவள் நீ என்கிட்ட தான் பேசுற அப்போ என் மூஞ்ச பார்த்து பேசு எதுக்கு எங்கேயோ பார்த்து பேசுற என்று கேட்க விடு ரோட்டை பார்த்து வண்டி ஓட்ட விடு என்ன என்று அவனின் அருகில் வந்தவள் அவன் முகத்தை உற்று பார்க்க தன்னை முத்தமிடதான் வருகிறாளோ என்றவன் நினைத்திருக்க மொத்தமாக அவன் மீது வாந்தி எடுக்க தொடங்கியிருந்தாள் பாகியமதி மேல பூர வாந்தி சாரி சாரி கைட்டு 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 நான் துவச்சு தர என்றவளை முறைத்து பார்த்தவன் என்று வாயில் விரல் வைத்து காட்ட தானும் அவன் செய்வது போலவே செய்தவள் அவன் தோல் மீதே தலை வைத்து தூங்கிவிட்டாள் வீட்டிற்கு வந்தவன் அவளை தன் கைகளில் தூக்கிக் கொண்டு தங்களது அறைக்குள் நுழைந்தான் அவள் மீதும் தன் மீதும் அவள் எடுத்த வாந்தியாக இருக்கவே முதலில் தனது கோட்டை கழட்டி தன்னை சுத்தம் செய்து கொண்டு வந்தவன் அவளது ஆடையை மாற்றினான் மெல்லிய துணி கொண்டு அவள் மேனியை துடைத்தான் தனக்கு பிடித்த பெண் வாழையில் விருந்தாக தன் முன்னே இருக்க ஒழுக்க சீலனாய் அவளிடம் நடந்து கொண்டான் அபிதீப் சர்மா காதலின் ஒழுக்க சீலனாக இருப்பவனை என்றும் பெண்மை விரும்பாது என்பதை அவனுக்கு யார் சொல்வது கட்டிலின் மேல் அவள் தூங்கிக் கொண்டிருக்க கீழே தரையில் மெத்தை விரித்து அவன் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் திடீரென பாதி தூக்கத்தில் தன் மீது ஏதோ பாரம் இருப்பது போல் இருக்கவே கண்விழித்து பார்த்தவன் கண்ணில் விழுந்தாள் பாகியமதி ஆம் அவனது நெஞ்சில் தலை வைத்து படுத்திருந்தவளை கனிவுடன் அவன் பார்த்திருக்க சற்றென கண் விழித்து புருவம் சுருக்கி பார்த்த பாகியமதி ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு என்று குழைந்தவாறே தனது அவன் அவளுக்கு அனைத்த ஆடையை அவன் கண் முன்னே கழட்டி தூக்கி எறிய அதற்கு மேல் ஒழுக்க சீலனாய் இருக்க அவன் ஒன்னும் முற்றும் திறந்த முனிவர் அல்லவே பாகியமதி இதழ்கள் அபிதீப் சர்மாவின் முகத்தில் அழுத்தி பதிய தன் மேல் இருந்தவளை கீழே தள்ளி அவள் மீதேறியவன் என்ன ரொம்ப சோதிக்காத அப்புறம் காலையில நீதா ரொம்ப வருத்தப்படுவ என்று அவளை எச்சரிக்க அவன் கூறிய எதையும் கேட்கும் நிலையில் அவள் இல்லை அவனை கீழே தள்ளி அவன் மீது ஏறி அமர்ந்தவள் உனக்கு வேக்கலையா என்று கேட்டவாறே அவனது உடையில் வைக்க அதனை தடுத்தவன் அவளை தன் மீது சாய்ந்து கொண்டவன் அவளது இதழோடு யுத்தம் புரிய ஆரம்பித்தான் பூவோடு வண்டு மோதும் போது வலிக்குமா தேனெடுக்கும் வண்டாய் மாறியவன் தன் தாகம் தீரமட்டும் பருகினான் 
மங்கையவள் என்ன அச்சைய பாத்திரமா எவ்வளவு எடுத்தாலும் இன்பம் அளிக்கின்றாளே உன் மீது அன்புடன் இருக்க விரும்புகின்றேன் என்பதற்கு அடையாளமாக கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் வாழ்நாள் முழுவதும் உன் மீது அன்பாக இருக்க விரும்புகின்றேன் என்பதற்கு அடையாளமாக நெற்றியில் முத்தமிட்டான் நான் எப்பொழுதும் உன்னுடன் இருக்க விரும்புகின்றேன் என்பதற்கு அடையாளமாக கண்களில் முத்தமிட்டான் சிறு குழந்தையை கொஞ்சுவதைப் போல மூக்கோடு மூக்குரசி முத்தமிட்டான் உன்னை உயிராக நேசிக்கின்றேன் என்பதற்கு அடையாளமாக உதட்டோடு உதடு வைத்து அழுத்தமாக முத்தமிட்டான் அவளது மேனி எங்கும் அவனது உதட்டின் தடம் பதிக்காத இடம் இல்லை அவளை முழுதாக தன்னவளாக ஆக்கிக் கொண்டான் தன் மனதுக்கு பிடித்த பெண்ணுடன் இணைவது இவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடியதா வியந்தான் அந்த இளம் காதலன் புத்தகத்தில் வாய்மொழியாக பயின்றதை முறையாக நடத்தியதில் எழுந்த சந்தேகத்தை தீர்க்கவென மீண்டும் மீண்டும் மங்கையவளை நாடினான் அவளை முழுதாக எடுத்துக்கொண்ட திருப்தியில் கண்ணையர்ந்தவனுக்கு காந்தாரியின் முகம் கண்ணில் தோன்ற பட்டன கண்ணை திறந்தான் தன் தாயை எப்படியும் தன்னால் சமாளிக்க முடியும் என்று எண்ணியவன் நிம்மதி பெருமூச்சுடன் தன் மனைவியை இறுக்கி அணைத்தபடி உறங்கினான் அபிதீப் சர்மா அவன் அறியாத ஒன்று குழந்தைக்காக மட்டுமேதான் அவனது அம்மா திருமணத்திற்கு சம்மதித்தார் என்பதும் அவள் மீது வன்மம் கொண்டுள்ளார் என்பதையும் அறிந்து கொள்ள தவறிவிட்டான் திருமணத்திற்கு முன்பாக அவன் அவளிடம் டைவர்ஸ் பத்திரத்தில் வாங்கிய கையெழுத்தை தன்னிடம் கொடுக்குமாறு கேட்டு வாங்கியவர் அதில் அவனுக்கே தெரியாது மேலும் சிலர் வாகியங்களை சேர்த்திருந்தார் காந்தாரியை பற்றி எதுவும் அறியாது தன் மனைவி குழந்தைகளுடன் வாழும் வாழ்க்கையை எண்ணி மனக்கோட்டை கட்டினான் அதிகாலையில் கண்விழித்த பாகியமதி தான் அபிதீப் சர்மாவின் அணைப்பில் இருப்பதை உணர்ந்ததும் தான் எப்படி உணர்கிறாள் என்பது அவளுக்கே புரியாத புதிதாக இருந்தது இருப்பினும் அவனது அணைப்பில் இருந்திடவே மனம் விரும்புவதை உணர்ந்து கொண்டவள் அவனை இன்னும் நன்றாக ஒட்டிக்கொண்டு தூங்கினாள் காலையில் கண்விழித்த அபிதீப் சர்மா தன் அருகில் படுத்திருந்தவளின் நெற்றியில் விரலை வைத்து நேர்கோடாக இழுத்தவன் அவளது ஆரஞ்சு சுல்ல இதழின் நீல அகலத்தை அளந்து கொண்டிருக்க அதனை தடை செய்யும் விதமாக அழைப்பேசி அழைக்க அதனை எடுத்து காதில் வைத்தான் ஓ ஓகே ஓகே வந்துடுறேன் என்றபடியே மருத்துவமனைக்கு கிளம்பினான் பின்னர் பாகியமதியின் அருகில் வந்தான் கலைந்து கிடந்த ஆடையை சரி செய்தவன் அவளது கண்ணை மறைத்தவாறு விழுந்திருந்த முன்னொச்சி முடிக்கற்றையை ஒதுக்கிவிட்டவன் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் பாகியா எங்க டேபிள் மேல பிரேக்ஃபாஸ்ட் வச்சிருக்கேன் சாப்பிட்டு தூங்கு வெறும் வயத்தோட தூங்காத என்றவன் அவளது நெற்றியில் முத்தமிட மெல்ல கண் திறந்தவள் தான் இருக்கும் நிலை அறிந்து போர்வையை இழுத்து தன்னை முழுவதுமாக மூடிக்கொண்டவள் அரை கண் திறந்து அவனை பார்க்க நீ இன்னைக்கு ரெஸ்டடு உன்னோட வேலையை எல்லாம் கிளாராவை பார்க்க சொல்ற ம் என்ன பாக்குற ஓ நேத்து கிளாராவோட அப்பா கொடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பத்தி யோசிக்கிறியா என்றவன் கேட்க ஆம் என்று தலையாட்டியவளின் தலையை பிடித்து மென்மையாக ஆட்டியவன் ஒன்னு மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நானா எதுவும் செஞ்சாதான் உண்டு யாராலும் என்னைய செய்ய சொல்லி போர்ஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு நீ மட்டும்தான் புரியுதா என்று கூற தலையை இருபக்கமாக ஆட்டியவளிடம் விடை பெற்று மருத்துவமனைக்கு விரைந்தான் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்ததும் அவன் முன்னே வந்து நின்றாள் கிளாரா ஏ கிளாரா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நானும் உங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்களை பத்தி பேசணும் கொஞ்சம் என் கூட மாடிக்கு வரியா ஷோர் வா போகலாம் என்றவன் அவளை மொட்டை மாடிக்கு அழைத்து சென்றான் சொல்ல என்ன விஷயம் முதல்ல நீ சொல் என்ன விஷயமா என்ன பார்க்க வந்த அது வந்து பாகியா இன்னைக்கு லீவு சோ அவ வேலைய இன்னைக்கு மட்டும் நீ பாத்துக்கோ அத சொல்லதான் நான் வந்த ஓ அவளுக்காக தான் பேச வந்தியா உம் ஆமா உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் கேட்கட்டுமா கேளு இந்த நாலு வருஷமா உன் பின்னாடி சுத்துறேனே அப்ப கூட உனக்கு என் மனசு புரியலையா உன்னோட எல்லா சிச்சுவேஷன்லயும் நான் உன் கூடவே இருந்தேனே அப்ப கூட நான் உன்னை விரும்புறேனே உனக்கு புரியலையா இல்ல புரிஞ்சு புரியாத மாதிரி நடிக்கிறியா நான் உன்னை லவ் பண்றேனே என்னைக்காது உன்கிட்ட சொல்லிருக்கேனா ஒரு ஃப்ரெண்டா தானே பழகுவேன் அதை தாண்டி எல்லாம் மீறி இருக்கேனா நான் விலகி தானே போறேன் அப்படி என்னைய விட அந்த பாகியா கிட்ட என்ன இருக்கு அவளை விட நான் எதுல குறைஞ்சு போயிட்டேன் அவளை நான் யார் கூடவும் கம்பேர் பண்ண விரும்பல லவ்ன்றது ஒரு ஃபீலிங் அது எனக்கு அவகிட்ட மட்டும்தான் வந்தது அவகிட்ட மட்டும்தான் வரும் நீ என்னைக்குமே என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு தான் என்னை விட பெட்டரா ஒருத்தரம் கிடைப்பான் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு என்று கிளாராவிடம் கூறியவன் திரும்பியும் பாராது அங்கிருந்து சென்று விட்டான் தன்னை விட்டு நீங்கி செல்பவனை கலங்கிய கண்களோடு பார்த்திருந்தவள் தனது மன அமைதிக்காக சில நாட்கள் அங்கிருந்து வெளியூர் செல்வதென முடிவெடுத்தாள் இரவில் வீடு திரும்பியவனின் முன்னே மல்லிகை பூ போன்ற இட்லியோடு சட்னியையும் வைத்தவளை கேள்வியாக அவன் நிமிர்ந்து பார்க்க இது எங்க ஊர் ஸ்பெஷல் சாப்பிட்டு பாருங்க உங்க ஊர்ல எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கு 
என்றவாறே சாப்பிட ஆரம்பித்தவனின் பார்வை புரிய தலையை குனிந்து கொண்டாள் பாகியமதி தினமும் அவளின் மீது அவன் கொண்டிருந்த மோகத்தின் அளவு கூடியதே தவிர இம்மி அளவும் குறையவில்லை அவள் மீது அவன் கொண்ட காதலின் சாட்சியாக அவளது வயிற்றில் அவனது வாரிசு வளர ஆரம்பித்தது இதனை அவிதீப் சர்மாவிடம் பாகியமதி கூற அவளை இறுக்கி அணைத்து தன் சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தினான் இவ்விஷயம் காந்தாரிக்கு தெரிய வந்ததும் அபிதீப் சர்மாவை தனியே அழைத்து நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆம்பள புள்ளிய தவிர வேற எந்த புள்ளியும் என்னால ஏத்துக்க முடியாது இவளையும் என்னால ஏத்துக்க முடியாது என்று கூற அவரிடம் எதுவும் கூறாது அங்கிருந்து அகன்றான் அவன் இப்பொழுது என்ன கூறினாலும் கேட்கும் மனநிலையில் அவன் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டவன் அவரிடம் பேசுவதை மெது மெதுவாக குறைத்துக் கொண்டான் தன் குழந்தையை சுமர்ந்து கொண்டிருப்பவளை தன் நெஞ்சில் சுமந்தான் அபிது அவரின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் துணையிருந்தான் அவளுக்கு ஏழு மாதமான நிலையில் ஒரு நாள் மாலை வேளையில் பாகியமதியை காண இந்தியாவிலிருந்து யாரோ வந்திருப்பதாக காவலாளி கூறிவிட்டு செல்ல யாரென்று பார்க்க வந்தவள் அதிர்ச்சியும் சந்தோஷமும் ஒரே நேரத்தில் தாக்கியதை போலானாள் அம்மா அப்பா என்று ஓடி வந்தவளை மேலும் கீழுமாக பார்த்தவர்கள் தங்களை அன்புடன் தழுவ வந்தவளை எட்டி நிற்க வைத்தனர் அங்கே நில்லடி அம்மா இத நெடி கோலம் உனக்கு பிடிக்காம கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைச்சு உன்னையே கூட்டிட்டு போக வந்திருக்கோம் ஆனா நீ என்னன்னா எங்களை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த குற்ற உணர்ச்சி கொஞ்சம் கூட இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஏன் இப்படி பண்ண உன்னை எப்படியா நான் வளர்த்த என்ற தையல் நாயகியை அழுக ஐயோ இல்லம்மா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலமா என்ன நம்புங்கம்மா என்று கண் கலங்கினாள் பாகியமதி எப்படி நம்ம சொல்ற அதான் நீ வாழும் வாழ்க்கைய உன் வயிற்ற பார்த்தாலே தெரியுதே உன்னைய பெத்ததுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துட்டு நல்லாயிரு நீ எங்க இருந்தாலும் நல்லாயிரு என் பொண்ணு தங்கொண்டி அவ எந்த தப்பும் பண்ணிருக்க மாட்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே நல்லா கண் குளிர பாருங்க இவ இப்படி கல்யாணம் பண்ணி வாழறதுக்கு தான் வெளிநாட்டுக்கு போறேன்னு ஒத்த கால நின்னு இருக்கா அத நம்ம ரெண்டு பேருக்கு தாங்க தெரியல வாங்க போகலாம் ஆமா நில்லுமா நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுமா என்னடி சொல்ல போற இன்னும் என்ன கதை சொல்ல போற உன் கைய கால காட்டியா கல்யாணம் பண்ணாங்க நீயும் தான மடமேடைக்கு வந்திருப்ப அப்ப கூட எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்லி இருக்கலாமே ஏன் சொல்லல உனக்கு எங்க மேல அன்பும் பாசமும் இருந்திருந்தா சொல்லிருப்ப உனக்கு எங்க மேல அன்பும் இல்ல பாசமும் இல்ல மரியாதையும் இல்ல போதுண்டி அம்மா போதும் நாங்க கிளம்புறோம் என்றவர் தனது கணவனை அழைத்துக் கொண்டு கிளம்ப அப்பா நீங்களாவது நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுங்கப்பா என்று பெரிய சாமியை பார்த்து கூற சரி அப்போ இப்பவே இந்த நிமிஷம் எங்க கூட இந்தியாக்கு கிளம்பு என்றவரை அப்பா என்று கேள்வியோடு பார்த்தாள் பாகியமதி ஆமாமா உனக்கு இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்லதானே அப்போ எங்க கூட இந்தியாவுக்கு கிளம்பு அப்போ இந்த குழந்த உன்னேவே வளர்த்திருக்கோம் நீ பெத்த குழந்தைகளை வளர்க்க மாட்டோம் மாம் உன் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னா இப்பவே கிளம்பு இல்லைன்னா எங்க பொண்ணு செத்துட்டுதான் நாங்க முடிவு பண்ணிக்கிறோம் என்றவர் கூற கணவனை விட பெற்றவர்களின் மேல் வைத்திருந்த பாசம் கண்ணை மறைக்க அவர்களோடு செல்ல தயாரானாள் ஒருவனை தன்னை உலகம் என நினைப்பதை உயிராய் சுவாசிக்கின்றவனை சிறிதும் நினைக்காது தன் பெற்றோரின் பின்னால் செல்லும் பாகியமதியை வன்மத்தோடு பார்த்திருந்தாள் காந்தாரி அவரது திட்டம் இவ்வளவு சீக்கிரம் பழிக்கும் என அவர் நினைக்கவில்லை பழி ஓரிடத்தில் இருக்க பாவம் மற்றொரு இடத்தில் இருப்பதை உணர்ந்து கொள்வானா அபதீப் சர்மா பாகியா பாகியா பேபி செங்க இருக்கீங்க என்று இரவு வீடு திரும்பியதும் அனைத்து இடங்களிலும் பாகியமதியை தேடினான் அபிது ஆனால் அங்கே அவள் இருந்தால் அல்லவா மறுகுரல் கிடைக்கும் வீடு முழுவதும் தேடியவன் அவளை எங்கும் காணாததால் காந்தாரியை தேடி சென்றான் மா பாகியாவை பாத்தீங்களா எங்கேயாவது பக்கத்துல போறேன்னு சொன்னாளா அவளோ எங்கேயாவது போயிட்டாலும் அவளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க மா என்னமா சொல்றீங்க இப்ப எதுக்கு நீ இப்படி ஷாக் ஆகுற அவ அப்படி போகலனாதான் ஆச்சரியப்படணும் போய் தொலைஞ்சிட்டான்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படு மா எப்படிமா உங்களால இப்படி பேச முடியுது அவளை போக விடாம தடுத்துருக்கலாமே சே நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் குழந்தைக்காகவாவது அவளை நல்லா பாத்துப்பீங்கன்னு நினைச்ச ஆனா நீங்க சே என்றவள் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே கிளம்பினான் ஊர் முழுவதும் எங்கும் தேடியும் பாகியமதியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இறுதியாக ஏர்போர்ட் செல்ல அங்கு அப்பொழுதுதான் இந்தியா செல்ல வேண்டிய பிளைட் டேக் ஆஃப் செய்யப்பட்டது என்று அறிவிப்பு வர ஏர்போர்ட்டில் கால் மடைக்கி அமர்ந்து கதறியவனை தீற்றுவோர் எவரும் இல்லர் மின்னலென தன் வாழ்வில் நுழைந்து பல மாயங்களை செய்தவளை அப்படியே விடவும் மன வரவில்லை அதே சமயம் அவளாகத்தானே சென்றால் அவளாகவே வரட்டும் என்ற ஈகோவும் வந்தது பாகியமதி இல்லாமல் தனியே வீடு திரும்பியவனை பார்த்தவாறு அலுவலக கோப்புகளை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தவன் முன்னே வந்து அமர்ந்தான் அபிதீப் சர்மா பாகியா வீடு விட்டு போகும்போது எங்க இருந்தீங்க என்று கேட்டவனை அலட்சியமாக பார்த்தவாறே இங்க வீட்டுலதான் இருந்த அவ வெளியே போறதா பாத்துட்டு தான் இருந்த என்று கூற ஏமா ஏன் இப்படி இருக்கீங்க நீங்க சொன்னீங்கன்னு தானம்மா கல்யாணம் பண்ண 
என்று பல்லை கடித்தவாறே கூறினான் அபிது ஆனால் நான் பார்த்த பொண்ணை நீ கல்யாணம் பண்ணலையே என்று இடையிட்டவரை இழுத்து பிடித்து பொறுமையோடு பார்த்தவன் உங்களுக்கு பேர குழந்த பித்து கொடுக்க யார கல்யாணம் பண்ணா என்னமா நீ சொல்ற லாஜிக் கரெக்டா தான் இருக்கு ஆனா நான் பேரனதான கேட்டேன் பேத்தியே இல்லையே என்றவரை இதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாது என்று முறைத்து பார்த்தவாறே அவ வயிற்ல ரெட்ட புல்ல இருக்குமா அதுல உங்க பேரனும் இருக்கா என்னடா சொல்ற அப்ப வயிற்றுல இருக்கிறது என் பேர பையனா என்று அதிர்ச்சியாக பார்த்தவரை நக்கலாக பார்த்தவன் இது தெரிஞ்சிருந்தா என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை போக விட்டுருக்க மாட்டீங்கல்லமா இல்லையே டாக்டர் ராபர்ட் லைவ் அவளுக்கு பொம்பளை புள்ள தான் பறக்க போகுதுன்னு சத்தியம் பண்ணி சொன்னாரே ஆ நீ சொல்றத நான் நம்ப மாட்டேன் என்று மறுத்தவரை கோபமோடு பார்த்தவன் ஆமா நீங்க எப்ப இருந்த சத்தியத்தை நம்புறவராங்க உங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் பிடிக்காதே என்ன நக்கலா இதை முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா இதெல்லாம் நடக்க விட்டுருக்க மாட்டேனே ஏமா உங்களுக்கு புள்ள பத்தி கொடுக்கற மிஷினாமாவ இனிமே நீங்க அவளை பத்தி பேசவே கூடாது இப்ப சொல்றதுதான் நான் அவளை தேடி இந்தியா போற இனி என்னோட வாழ்க்கையில ஏதாவது செஞ்சீங்க அப்புறம் நீங்க என்னைய மனுஷனாவே பார்க்க முடியாது சே நீங்களா உங்க கிட்ட பேசுறது கூட வேஸ்டுமா என்றவன் அவரை தனியே விட்டு அடுத்த பிளைட்டில் ஊருக்கு கிளம்ப குட்டி போட்ட பூனையாட்டம் வீட்டுக்குள் சுற்றிக் கொண்டிருந்தவர் தஞ்சையில் பொறியாளராக நான்காம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கும் தன் அண்ணன் மகனான ரோஷினிக்கு போன் செய்தார் சொல்லுங்க அத்த என்றவளிடம் நடந்த அத்தனையும் கூறியவர் இப்ப எனக்கு நீதாமா ஹெல்ப் பண்ணணும் என்று கூறியவரை இடைமறித்தவள் ஐயோ நானா மாமாவுக்கு தெரிஞ்சா என்னை கொண்டு போட்டுடும் என்னை விட்டுடுங்க அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் வராம நான் பாத்துக்கிறேன் நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணு போதும் என்று பலவாரி பேசி ரோஷினியை சம்மதிக்க வைத்தார் காந்தாரி நீ வேற ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் நான் அவளோட போட்டோவும் அவளோட அட்ரஸும் அனுப்பி வைக்கிறேன் அங்க என்ன நடக்குதுன்னு நீ ஒரு எட்டு போய் பாத்துட்டு வா அங்க என்ன நடந்தாலும் இங்க நீ எனக்கு சொன்னா போதும் வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நீங்க என்னமோ சொல்றீங்க நானும் செய்ய போறேன் என்னை பெருசா அதுலயும் மாட்டி விடாதீங்க அத்த கண்டிப்பா உன் பேர் வெளியே வராம நான் பாத்துக்கிறேன் என்றவர் உத்தரவாதம் கொடுக்க பாகியமதியின் வீட்டிற்கு அருகில் சென்று பார்த்தவளுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை தினமும் பாகியமதியின் வீட்டிற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் டுட்டோரியல் காலேஜில் பாடம் எடுக்க வருபவள் பாகியமதியை பற்றி மெல்ல விசாரிக்க ஆரம்பித்தாள் அப்படி விசாரித்ததில் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் அவள் யாருடனோ ஓடிப்போய் பிள்ளையை வயிற்றில் வாங்கி வந்துள்ளதாக பேசினர் சிலர் அவர் யாரையோ காதலித்து ஏமாந்ததாக பேசினர் இன்னும் சிலர் பெற்றவர்களை பணத்திற்காக பெண்ணை வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு விற்றுவிட்டதாக பேசினர் அவர் பேசியதை கேட்ட ரோஷினியின் மனதில் பாகியமதியை பார்க்க பாவமாக இருந்தது காந்தாரி வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிய போட்டோவில் இருந்தவள் இவள் அல்ல என்று சொல்வது போல் உடல் மெலிந்து கருத்து எலும்பு கூடாயிருந்தாள் அவள் கோவிலுக்கு செல்ல மட்டுமே வெளிவருவதால் அப்பொழுது மட்டுமே பாகியமதியை ரோஷினியால் பின்தொடர முடிந்தது ஒரு நாள் நிறை மாத கருவை வயிற்றில் சுமந்தபடி அண்ணனடையிட்டு மாலை வேளையில் ரோட்டில் தேர்போல அசைந்து சென்று கொண்டிருந்தவளின் பின்னே பல பல வென்று வெளிநாட்டு கார் ஒன்று மெல்ல ஊர்ந்து சென்று கொண்டிருந்தது அதில் யார் இருக்கின்றாரோ என்று மெல்ல பின்தொடர்ந்த ரோஷினிக்கு மூச்சை நின்றுவிட்டது அத்தாடி மாமா என்னி இங்க பார்த்தாரு அவ்வளவுதான் என்று புலம்பியவள் அவனது கண்ணில் படாது மறைந்து கொண்டாள் தினமும் அவளை பின்தொடரும் அவிதி சர்மா அவளிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டான் ஏன் தான் அவளை பின்தொடர்வது கூட அவளுக்கு தெரியாமல் பார்த்துக் கொண்டான் இதே போல் ஒரு நாள் மாலை ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது சைக்கிளில் வந்த சிறுவன் ஒருவன் தெரியாது பாகியமதியின் வயிற்றில் மோதிவிட வழியில் துடித்துவிட்டாள் அவ்வழியோடு சேர்ந்து பணிக்குடம் உடைந்து பிரசவ வழியும் வரவே அவ்வேதனை தாங்காது நடுரோட்டிலேயே மயங்கி சரைந்தாள் இதனை தூரத்திலிருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தவன் சற்றென ஓடி சென்று அவளை தன் கையில் ஏந்திக் கொண்டான் அருகிலிருந்த தனியார் மருத்துவமனையில் அவளை சேர்த்தவனின் உயிர் அவன் கையில் இல்லை மனம் அவள் தன்னை கேட்காமல் பிரிந்து சென்றதற்கு சபித்தாலும் அவளின்றி வாழ்க்கை இல்லை என கடவுளிடம் ஜபிக்கவும் செய்தது அவனும் ஒரு மருத்துவந்தான் ஆனால் தன் உயிருக்கு உயிரானவளை இந்நிலையில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது ஒரு தகப்பனாய் அறுவை சிகிச்சை தேட்டருக்கு வெளியே அமைதி இழந்து நடைபயின்று கொண்டிருந்தான் அவளை சேர்த்து சிறிது நேரத்திலேயே குழந்தையின் அழுக்குரல் கேட்க ஆனந்தமடைந்தவன் ஆவலாக காத்திருக்க அவன் கையில் மலர்ந்த மொட்டாக சின்னஞ்சிறு உருவத்தை கொடுத்தனர் மருத்துவர்கள் உருவத்தில் அப்படியே தன் பாகியமதியையும் கலரில் தன்னையும் உரித்து வைத்து பிறந்திருந்தான் அபிதிவ் சர்மாவின் அருமை மகன் அழுத்தமாக உதட்டை மடித்து வீலென்று கத்தியவனை சமாதானம் செய்ய படாத பாடுபட்டு கொண்டிருந்தான் சரியாக அதே நேரத்தில் பாகியமதியின் பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்களும் வந்துவிடவே அவர்களை எதிரியைப் போல் விரோதமாக பார்த்தான் அபிது ஆனால் அவர்கள் அவனை ஒரு பொருட்டாக கூட மதிக்காது நேரே அங்கிருந்த நர்சிடம் சிஸ்டர் ஆக்சிடென்ட் கேஸ்ல ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்தாங்களே அந்த பொண்ணு எங்க இருக்கா நல்லா இருக்காளா என்று பாகியமதியின் தந்தை விசாரிக்க அந்த நர்சோ 
இதோ இந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்டே நிக்கிறாரு பாருங்க எதா இருந்தாலும் இவர்கிட்ட கேளுங்க எனக்கு உள்ள கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நான் போய் பாக்கணும் விலகி நிலுங்க என்றவாறு உள்ளே செல்ல கலங்கி போய் நின்றிருந்தனர் அனைவரும் அபிதீப் சர்மாவின் மகனு வீல் வீல் என்று அழுது கொண்டிருக்க அதனை பார்த்த பாகியமதியின் தந்தை கொண்டாய்ங்க இது என் பொண்ணோட குழந்த என்று அக்குழந்தையை கையில் வாங்குவதற்காக நீட்டு அவரிடம் தராது தன் மகனை தன் நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டான் அபிது இவன் உங்களுக்கு பேரனா இருக்கலாம் ஆனா முதல்ல எங்களுக்கு மகன் அப்புறம்தான் உங்களுக்கு என் பொண்ணு அப்படிதான் முதல்ல எனக்கு பொண்ணு அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு பொண்டாட்டி அவ இன்னும் உங்க பொண்ணாதான நடந்துக்கிறா எதுக்கு இந்த வெட்டி பேச்சு எங்க பேரன் எங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு மரியாதையா நிறைய கட்டு ஹலோ சார் உங்க வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து அமைதியா பேசிட்டு இருக்கேன் இல்ல இங்க நடக்கிறதே வேற யாரோட புள்ளைய யார்கிட்ட கொடுத்துட்டு போக சொல்றீங்க என்னோட பிள்ளைகளை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்க உங்க பிள்ளைய கூடவே வச்சுக்கோங்க யார் வேண்டாம்னு சொன்னா அதான பாத்த உன் அம்மாவுக்கு தப்பாம பிறந்திருக்கு அவ புத்திதான உனக்கு வரும் என் அம்மாவை பத்தி ஏதாவது பேசுனீங்க ஆமா என் அம்மா பத்தி பேச உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு என்ன தகுதி இருக்கா நான் கேட்ட என்னை விட வேற யாருக்கு அந்த தகுதி இருக்கு உன்னோட அப்பா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவனை புருஷனா என்ன மனுஷனா கூட மதிக்கல உன்னோட அம்மா அதான் அவனுக்கு என்னோட சித்தி பொண்ண கல்யாணம் பண்ணி வச்ச அதுக்கு என்னைய என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க என் பொண்ணோட வாழ்க்கை எதுக்குடா சீரழிக்கிறீங்க பாவிங்களா என்றவர் அபிதீப் சர்மாவின் சட்டையை பிடித்து ஆட்டி கேட்க அப்பொழுது உள்ளே இருந்து வேக வேகமாக ஓடி வந்த நர்ஸ் ஒருவர் இப்ப ஒரு பொண்ணுக்கு பையன் பிறந்தானே ஆமா இதோ என் கையில இருக்கா என்று அபிதீப் சர்மா தன் கையில் இருந்த குழந்தையை தூக்கி காட்ட ஆமாங்க இந்த பையனோட அம்மாக்கு இன்னொரு பெண் குழந்தை பிறந்து இறந்து போச்சு இப்ப பேஷண்ட் கண்ணு முழிச்சுட்டா குழந்தை எங்கன்னு கேட்பாங்க குழந்தைய கொடுத்தீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட வச்சிடுவேன் என்று கூற அப்படியே குழந்தையோடு கால் மடக்கி அமர்ந்தவனின் கண்ணில் இருந்து மடமடவென கண்ணீர் வழிய தன் மகனை நெஞ்சோடு அழுத்தி கொண்டான் அபிது பின்னர் சற்றென எழுந்தவன் உங்க மகளோட வாழ்க்கை என்னால கெட வேணாம் என் கூட நடந்த கல்யாணத்தை கெட்ட கனவா நினைச்சு மறந்துட சொல்லுங்க வேற யாரையாவது மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ சொல்லுங்க ஆனா என்னையவோ என் பயணியோ தேடி வர சொல்லாதீங்க என்றவன் திரும்பி கூட பார்க்காத அங்கிருந்து விலகி நடந்தான் உள்ளே கிழிந்த நாராக கிடந்தவளின் அருகே இரு கைகளையும் மாறி மாறி வாயிற்குள் வைத்து சப்பு கொட்டி கொண்டிருந்த பெண் குழந்தையை பாகியமதியின் அருகில் கிடத்திய டாக்டர் அங்கிருந்த காந்தாரியிடம் பெரிய தொகையை அதற்காக வாங்கிக் கொண்டார் தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கிறதென்று அறியாது ஊமையாய் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் பாகியமதிக்கு நடந்தவை தெரிய வருமா கண் விழித்ததும் அவள் செய்த காரியம் என்ன கண் விழித்து பார்த்த பாகியமதியின் முன்னே நின்றிருந்தார் காந்தாரி நீங்க நான் இதுக்கு இங்க நிக்கிறேன்னு பாக்குறியா வேற ஒண்ணும் இல்ல நீ எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்க அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலனா எப்படி அதான் யாரும் உன்னை முதல்ல பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் பாக்கணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் குழந்தைங்க பத்திரமா இருக்காங்க ஆனா பொண்ணு மட்டும் எனக்கு வேணாம் அவளை நீயே வச்சுக்கோ என்ன அப்படி பாக்குற தாயையும் மகளையும் பிரிச்ச பாவம் எனக்கு எதுக்குமா அதனாலதான் என் பேரனை மட்டும் எங்க கூட கூட்டிட்டு போறேன் நீங்க பொய் சொல்றீங்க அவர் ஒரு நாளும் இப்படி பண்ண மாட்டாரு அவருக்கு நானும் பிள்ளைங்களும் எவ்வளவு முக்கியம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓ அப்போ நீ நான் சொல்றத நம்ப மாட்டேன் அப்படிதானே ஒன் மினிட் என்றவர் அபிதீப் சர்மாவிற்கு அழைக்க சிறிது நேரத்தில் அதனை எடுத்து காதில் வைத்தவன் சொல்லுங்க என்று மட்டுமே கூறினான் என் பேத்தி எங்கடா அவள் அங்கே விட்டுட்டு வந்துட்டியா என்றவர் கேட்க இப்ப என்ன தெரியணும் ஆமா என் பொண்ணு செத்து போயிட்டா போதுமா என் வாழ்க்கை முழுசுக்கும் என் பையன் மட்டும் போதும் இதுக்கு மேல எனக்கு போன் பண்ணாதீங்க என்று கத்தியவன் மறு நிமிடம் போனை வைத்து விட்டு அவன் மீது இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச நம்பிக்கையும் விட்டு போயிற்று பாகியமதிக்கு போச்சு போச்சு எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதானா என்னை இப்படி அவரால மறக்க முடியும் ஒரு வார்த்தை கூட என்னை பத்தி கேட்கவே இல்ல அப்போ அவரோட பாசம் எல்லாமே வெறும் வேஷம் மட்டும்தானா என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவள் அதன் பின் யாருடனும் பேசவில்லை அவளது பெற்றோரையும் எட்டியே நிற்க வைத்தாள் அவர்கள் கூறும் எதுவும் அவளது காதில் விழவில்லை எந்த நிமிடம் அபிதீப் சர்மா அவளை விட்டு சென்றானோ அந்த இடத்திலேயே அவளது மூளை வேலை நிறுத்தம் செய்துவிட்டது சிவானியே அவளது உலக மாநாள் ரகுநாதனை மறுமணம் செய்து கொள்ள பெற்றவர்களால் வற்புறுத்தப்படவே யாருக்கும் தெரியாது சொல்லாமல் கொள்ளாமல் தஞ்சையை விட்டு வெளியேறியவள் கல்லூரி பேராசிரியர் மூலம் தனக்கு கிடைத்த மும்பை வேளையில் யாருக்கும் தெரியாது வந்து சேர்ந்தாள் அதற்கு சிறு வயதில் அவள் கற்றுக்கொண்ட நடன கலையும் கை கொடுத்தது அப்பொழுதுதான் தாயம்மாள் அவர்களின் அறிமுகம் கிடைத்தது யாருமற்ற அவளுக்கு பாதுகாவலாக இருந்தவரை தனது தாயாக ஏற்றுக்கொண்டாள் தனது பெற்றோர் மற்றும் சொந்த பந்தம் யாருடனும் சேராது தனிக்கென தனி உலகில் வாழ ஆரம்பித்திருந்தாள் இப்பொழுது திடீரென அபிதீப் சர்மா தன் வாழ்வில் திரும்ப வருவான் என்று பாகியமதி சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை இரவு முழுவதும் தன் வாழ்க்கையில் நடந்ததை அசை போட்டவனின் கண்கள்
அதிகாலையில் படபடவென பாகியமதியின் வீட்டின் கதவு தட்டப்பட உறங்காமல் வீங்கியிருந்த கண்களோடும் கலைந்த தலையோடும் எழுந்த பாகியமதி கதவினை திறக்க அங்கே நின்றிருந்தவரை பார்த்ததும் கண்ணீரிலிருந்து கண்ணீர் கொட்ட ஆரம்பித்தது ஏனெனில் அங்கு நின்றிருந்த பெரிய சாமியின் தாய் ராக்கம்மா பாகியமதியின் தந்தை வழி பாட்டி பாகியமதியின் பதின்ப வயதில் அவளின் தந்தையுடன் கோபித்துக் கொண்டு வட மாநிலங்களில் யாத்திரை சென்றிருந்தவர் இங்கே எதிர்பாராத விதமாக தன் பேத்தியை கண்டவுடன் அவளை பற்றி விசாரித்து தேடி வந்துவிட்டார் அவரை பார்த்ததும் மழலை என கட்டிக்கொண்டு அழுதவளை முதுகை நீவி தேற்றியவர் ஏம்ல உனக்கு இம்புட்டு ரோஷம் உன் அப்பன் கூட பேச பிடிக்கலனா உன் தாத்தனோட வீட்டுல போய் தங்க வேண்டியதுதான கடல் போல வீடு இருக்க நீயா தா அனாதையாட்டும் இங்க வந்து தங்கியிருக்க என்று கேட்க நான் அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டுதான் இங்க வந்து தங்கியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு யார் சொன்னா என்று அழுது தேம்பி கொண்டே கேட்டவளை எரிச்சலோடு பார்த்தவர் இது கொன்னும் குறைச்சல இல்ல என் பேர சொன்னது போல தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் மூல செய்யுது என்று மனதுக்குள் நினைத்துக் கொண்டவர் ஆ அசிரரை வந்து சொல்லிட்டு போச்சு இப்ப இது ரொம்ப முக்கியம் பாரு என்றபடியே வீட்டிற்குள் வந்தவர் தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிவானியை கனிவுடன் பார்த்தார் இந்த அழகு தெய்வத்தின் தாயா இவள் உனக்கு எம்புட்டு கொழுப்பு இருந்தா என் பேரங்கிட்ட ஒத்த வார்த்த பேசாம வருவ உன்னை வச்சு செய்யற இரு என்று தனக்குள் நினைத்துக் கொண்டவர் ஆமா குழந்தைக்கு மொட்டை போட்டு காது குத்திட்டியா கரடி கணக்கா இம்புட்டு முடியிருக்கு என்றவர் கேட்க அழுது கொண்டிருந்தவள் தன் மூக்கை உறிஞ்சிக்கொண்டே இல்லாப்பத்தா நான் அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்கவே இல்ல என்றவள் கூற போச்சு போ தெய்வ குத்தமாக போகுது கொல தெய்வம் துணை இல்லாம எதுவும் செய்ய முடியாது முதல்ல உன் புருஷனோட கொல தெய்வம் என்ன ஆமா உன் புருஷன் எங்க நான் விசாரிச்சு வரைக்கும் அவரை பத்தி யாருமே எதுவுமே சொல்லல என்று ராகமாவுக்கு முகத்தை காட்டாது மறைத்தவள் அவரு வெளிநாடு போயிருக்காரு அவர் வந்ததும் தான் குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகணும் சரி சரி உன் புருஷனுக்கு ஒரு போன போடு என்றவாறு தனது பயண போதிகளை வைத்தார் அவரு அது அவர் அமெரிக்கால இருக்காரு இப்போ நைட் அப்பதா அவர் தூங்கிட்டு இருப்பாரு நான் அப்புறமா போன் போடுறேனே என்றவள் கூற நமட்ட சிரிப்போடு அவளை பார்த்தவர் அடி கழுத என்கிட்ட பொய்யா சொல்ற நீ படிச்ச ஸ்கூல்ல நான் ஹெட் மாஸ்டர் டி என்று நினைத்தவர் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் போய் குளிச்சு சாப்பிட்டு வர அதுக்குள்ள உன் புருஷனுக்கு மெசேஜ் அனுப்புவியோ இல்ல போன் பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது நான் அவர்கிட்ட பேசியே ஆகணும் என்றவாறே தாயம்மாளிடம் பேசிக் கொண்டே வீட்டிற்குள் இருக்கும் குளியலறைக்குள் சென்றார் அவர் அங்கிருந்து சென்றதும் தன் கை விரல்களில் இருந்த நகத்தை கடித்து துப்பியவளின் கவனத்தை கலைத்தது அவளது கைபேசி அதனை எடுத்து காதில் வைத்தவளுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் குதித்து தாயமாலிடம் வந்தாள் அம்மா அன்னைக்கு ஒரு பெரிய டாக்டர் ஆபரேஷன் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னார்னு டீன்னு சொன்னார்ல ஆமா அவர் ஆபரேஷன் பண்றத நிறுத்திட்டார்னு சொன்னாரேமா ஆமாமா இப்ப அவர் ஆபரேஷன் பண்றதா ஒத்துக்கிட்டாரா அப்படியா ஆமாமா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு என்று துள்ளி குதித்தவளை பார்த்தவாறே அருகில் வந்த ராக்கம்மா குலதெய்வ கோயிலுக்கு போறேன்னு சொன்னதுக்கே இவ்வளவு நல்லது நடந்துச்சுன்னா இதே உன் புருஷன் கூட சேர்ந்து கிளம்பி போய் கும்பிட்டு வந்தேனா என்னென்ன நல்லதெல்லாம் நடக்கும் யோசிச்சுக்கோ என்றவாறே மீண்டும் திரும்பி உள்ளே சென்றார் அப்பதான் சொல்றது சரிதானோ ஒருவேளை குலதெய்வ கோயிலுக்கு போகாததுனாலதான் நான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறேனோ என்று நினைத்தவாறே மருத்துவமனைக்கு கிளம்பி சென்றாள் அவள் சென்றதும் தனது அழைபேசியில் இருந்து அபிதீப் சர்மாவிற்கு போன் செய்த ராக்கம்மா பெராண்டி நீ சொன்ன மாதிரியே செஞ்சுட்டான் பூ இனிமே நடக்கிறதெல்லாம் ஓன் கையில தான் இருக்கு அப்புறம் என் பேத்தி சாண்டி குதிரை இல்லையா சொன்னா கேட்டுக்குவா கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம் உள்ளவ என் மேலையும் தப்பிருக்கு அவ தாத்தா இறந்ததுக்கு அப்புறம் என் குடும்பத்தை அப்படியே விட்டுட்டு நானும் போயிருக்க கூடாது நல்ல வேலை நீ மட்டும் வந்து என்கிட்ட நடந்ததை சொல்லனா என் வம்சம் தச மாறி போயிருக்கோம் சரி சரி இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் தான் போயிருக்கா மீதிய நீ பாத்துக்கோ போன வச்சிடுறேன் என்றவாறே அழைப்பை துண்டித்தவரின் பின்னால் சிரித்தபடி நின்றிருந்த தாயம்மாள் தன் கையிலிருந்த கைபேசியை எடுத்து யாருக்கோ அழைக்க சரி நான் பாத்துக்கிற என்றவாறு அழைப்பை துண்டித்தது அப்பெண் குரல் தாயம்மாள் யாருக்காக பாகியமதியிடம் இருக்கின்றார் மருத்துவமனைக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் பாகியமதிக்காக காத்திருக்கும் அதிர்ச்சி என்ன ஸ்கூட்டியிலிருந்து இறங்கிய பாகியமதி தன் ஒற்றை காலை தாங்கி தாங்கி நடந்தவனின் அருகே வந்த நர்ஸ் ஒருவர் நீங்கதான் பாகியமதியா என்று கேட்க ஆமென்று தலையாட்டினாள் எஸ் சிஸ்டர் நான்தா பாகியமதி உங்களை பாக்குறதுக்காக தான் பெரிய டாக்டர் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சீக்கிரம் வாங்க என்று அழைத்து கொண்டு செல்ல தன் ஒற்றை காலில் நொன்றியபடியே அங்கு விரைந்தாள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் மிஸ்ஸஸ் பாகியமதி வந்துட்டாங்க என்று பெரிய டாக்டரிடம் தெரிவித்த நர்ஸ் பாகியமதியிடம் உள்ளே செல்லுமாறு கூறினார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் என்று அழைத்தவாறே உள்ளே வந்த பாகியமதி முன்னே கால் மேல் கால் போட்டு தீர்க்கமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்த அபிதீப் சர்மாவை பார்த்ததும் கரிசிலை போல் ஆனாள் அவளை அதிர்ச்சியிலிருந்து வெளியே வரும்படி அவளது காதில் விழுந்தது பெரிய டாக்டரின் குரல் வாங்க மிஸ்ஸஸ் பாகியமதி உட்காருங்க 
இவர்தான் டாக்டர் அவதீப் சர்மா உங்க அம்மாவோட கேஸ்க்காக நம்ம டீன் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு என்றவர் பேசிய எதுவும் அவள் காதில் விழவில்லை பொம்மை போல் அவனுக்கு எதிராக இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்தவளின் முன்னே தன் கையை நீட்டினான் அபுது ஹாய் ஐ எம் அப்தீப் சர்மா என்றுரைக்க மெல்ல தன் கையை உயர்த்தி அவனது கையுடன் இணைத்துக் கொண்டவளின் கையை இனி எப்பொழுதும் விடப்போவதில்லை என்பது போல் பிடித்துக் கொண்டான் அபிது பிடித்த அவளது கையை விடாமலேயே வெல் டாக்டர் என்கிட்ட அவங்களோட கேச பத்தி மெயில் அனுப்பியிருந்தாரு பார்த்ததும் உடனே அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஒத்துக்கிட்டேன் என்னதா இருந்தாலும் நாம் எல்லாரும் ஒரே குடும்பம் ஒருத்தர் உடம்பு சரியில்லாம இருக்கும் போது அவங்களுக்கு பக்கபலமா இருக்கணும் இல்லையா என்று அவன் கூறு அவனை பார்த்து சட்டென திரும்பிய பெரிய டாக்டர் வாட் நீங்க எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா என்று அதிர்ச்சியாக கேட்க ஹட போங்க டாக்டர் ஷி இஸ் மை லவ்லி ஒய்ஃப் கொஞ்ச நாளா என் மேல கோபத்துல இருந்தாங்க இப்ப எல்லாம் சரியாயிடுச்சு என்று சிரித்தவாறே கூறியவன் பாகியமதியை கூர்மையாக பார்த்தவாறே அப்படிதானே மிஸ்ஸஸ் அபிதீப் சர்மா என்று கேட்க தன் தலையை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டவளை முறைத்துக் கொண்டே ரொம்ப நாள் கழிச்சு என்னை பாக்குறாங்கல்ல அதான் கொஞ்சம் ஷையா ஃபீல் பண்றாங்க வேற ஒண்ணும் இல்ல நீங்க ஆபரேஷனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க எவ்வளவு செலவானாலும் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று அவன் கூற விழுக்கென நிமிர்ந்து அமர்ந்த பாகியமதி ஏதோ கூறவென்று வாயை திறக்க அதற்குள் அங்கிருந்து எழுந்த அபிதீப் சர்மா ஓகே நாளை காலையில ஆபரேஷன் இன்னைக்கு நைட் அட்மிட் ஆகணும் போய் அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் என்றவன் அவள் எதிர்பாரும் முன் தன் கைகளில் தூக்கிக் கொண்டான் அதனை கண்ட பிற மருத்துவர்களும் ஊழியர்களும் தங்களுக்குள் ஏதோ கூறி கிசு கிசுக்க கீழே இறக்கி விடுங்க இறக்கி விடுங்கன்னு சொல்றேன்ல என்று பாகியமதி துள்ள அதனை தன் ஒற்றை கையினால் அடக்கியவன் அவளுக்கு மட்டுமே கேட்கும் குரலில் ஒழுங்கு மரியாதையா எந்த சேட்டையும் பண்ணாம வா இல்ல என்று கூற இல்லனா இல்லனா என்ன பண்ணுவீங்க என்றவள் மீண்டும் திமிர என்ன வேணா பண்ணுவேன் இது ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாரும் பாக்குறாங்க அப்படின்னு துளி கூட யோசிக்க மாட்டேன் சாம்பிள் பாக்குறியா என்ற வாரே அவளின் முகத்தருகே வர தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டவள் அவனின் கைக்குள் அடங்கி போனாள் அவளை தனது காரில் ஏற்றிக்கொண்டவனை கேள்வியோடு பார்த்தாள் பாகியமதி என்ன பாக்குற உன் ஸ்கூட்டியா டிரைவர் எடுத்துட்டு வந்துருவாரு நான் அதுக்காக பாக்கல எதுக்கு இந்த கரிசனம் இத்தனை வருஷம் இல்லாத பாசம் இப்ப இதுக்கு பொத்துக்கிட்டு வருது அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நான் எப்ப வருவேன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்திருக்க நான் எதை கேட்டா நீங்க எதுக்கு பதில் சொல்றீங்க நானும் உனைய கேள்வி கேட்கலாம் ஆனா இப்ப மாட்டேன் ஏ கேட்டுதான் பாருங்கள அதுக்கு வேற நல்ல நாள் பாத்துட்டு இருக்கீங்களாக்கும் இப்ப நீ வாய மூட போறியா இல்லையா ஓ கேள்வி கேட்டா மிரட்டுவிங் என்றவளின் மீது வார்த்தைகள் அனைத்தும் அவனது வாயிற்குள் சென்று கரைந்தன காரினை ஆளில்லாத இடத்தில் நிறுத்தியிருந்தவன் அவளது கழுத்தை வளைத்து தன்னை நோக்கி இழுத்து அவளது இதழை தன் இதழுக்குள் புதைத்துக் கொண்டான் எத்தனை நாள் வருதமோ அவளது இதழ்களை உணவாக மென்று சுவைத்தான் மூச்சு காற்று சீராக விட முடியாது அவனை பிடித்து தள்ளிய பாகியமதி அவனை ஓங்கி அறைந்திருந்தாள் அவள் அடித்த கன்னத்தினை தடவி பார்த்தவன் அவள் மீதிருந்த கோபத்தை காரின் வேகத்தில் காட்டினான் கொஞ்சம் மெதுவா போங்க எனக்கு பயமா இருக்கு என்று பாகியமதி கூறிய எதையும் காதில் வாங்காது வேகமாக காரை செலுத்தியவன் நேரே பாகியமதியின் வீட்டின் முன் நிறுத்த அப்பொழுதுதான் வீட்டிற்குள் இருந்து வெளியே வந்த சிவானி தன் தந்தையின் காரினை அடையாளம் கண்டு கொண்டவளாய் அப்பா அப்பா வந்துட்டாரு பாட்டி பாட்டி இங்க வந்து பார என்னோட அப்பா வந்துட்டாரு என்று கத்திக்கொண்டே காரை விட்டு முதலில் இறங்கியவனின் காலை கட்டிக்கொள்ள தன் மீது பூஞ்சிட்டாய் வந்து மோதிய தன் அருமை மகளை இரு கைகளால் அள்ளிக்கொண்டு மேலும் கீழுமாக தூக்கி போட்டு பிடித்தான் அபிது காரிலிருந்து வெளியே தட்டு தடுமாறி வந்த பாகியமதியோ தலையை பிடித்துக்கொண்டு அங்கிருந்த மரத்தடியிற்கு சென்று குனிந்தவாரே என்று வாந்தி எடுக்க அதுவரை தங்களது உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த தந்தையும் மகளும் என்னவென்று அவளை திரும்பி பார்த்தனர் தன் தாய் வாந்தி எடுப்பதை பார்த்த சிவானி அச்சச்சோ அம்மா வாந்தி எடுக்கிறாங்களே பாட்டி பாட்டி என்று கத்த அதுவரை நடப்பதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ராக்கம்மாவும் தாயம்மாளும் பாகியமதியின் அருகே செல்ல ஒரே எட்டில் தன் மனைவியை நெருங்கிய அபிதீப் சர்மாவோ அவளது நெற்றியை பிடித்துக் கொண்டான் அவனது செய்கை அனைத்தும் பழையனவற்றை ஞாபகப்படுத்த பாகியமதியின் கண்ணீர் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது ஏய் என்னாச்சு எதுக்கு வாந்தி எடுக்கிற கலையில் என்ன சாப்பிட்ட என்றவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்க பாகியமதியின் கையில் தண்ணீரை கொடுத்த ராக்கம்மா அவ எங்க தம்பி காலையில சாப்பிட்டா ஏதோ போன் வந்ததுன்னு பேயால பறந்துட்டு போனா என்றவர் கூற அபிதீப் சர்மாவை குற்றம் சாற்றும் பார்வை பார்த்த பாகியமதி சும்மா என்னவே எப்ப பார்த்தாலும் குத்து சொல்லாத அப்பத்தா நான் வாந்தி எடுக்க காரணமே இவர்தான் 
அடி ஆத்தி ஏண்டி இத முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல பேராண்டி வாழ்த்துக்கள் நீ திரும்பவும் அப்பாவாக போற நான் கூட என்னடா நம்ம பேத்தி இப்படி தங்க விக்கிரக மாதிரி ஒத்த புள்ளைய பெத்து வச்சிருக்காளே அவ மாசமா இருக்கும் போது நல்லது சொல்வது எதுனா வாய்க்கு ருசியா சமைச்சு கொடுத்து அவ புள்ள பெக்கறத கண்ணால காணாம இருந்துட்டோம்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டம்பா அந்த தாயுமான வந்தா எனக்கு திரும்ப ஒரு வாய்ப்ப கொடுத்திருக்கான் பாத்து சூதானமா நடந்து உள்ளவாடா கண்ணு என்று ராக்கம்மா கூறு அவரை வெட்டவா குத்தவா என்ற பார்வை பார்த்து வைத்தாள் பாகியமதி ஒப்பத்தோ நீ அடிக்கிற கூத்துக்கு உன் தலையில அம்மிக்கல்ல தூக்கி போட போறேன் பாரு என்று உள்ளுக்குள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தவளின் தோளில் கையிட்ட அபிதி விஷர்மா மெல்ல சிரித்துக் கொண்டே ஐயோ ஆச்சி எங்களுக்கு ஒத்த பொண்ணு இல்ல இன்னொரு பயனும் இருக்கான் அடியாத்தி அப்ப எப்பேத்தி மூணாவது பிள்ளைக்கா உண்டா இருக்கா என்று கூற அடக்க முடியாமல் சிரித்த அபிதீப் சர்மாவை முறைத்துக் கொண்டே உண்டாகவும் இல்ல குண்டாகவும் இல்ல இவர் வேகமா வண்டி ஓட்டுறதுல தலை சுத்தி வாந்தி வந்துருச்சு அதுக்கு நீ என்னமோ சீன் கிரியேட் பண்ற என்று கத்தியவளை அசடு வழிய பார்த்த ராக்கம்மாள் அதுக்கேண்டி முகத்தை எப்படி வச்சிருக்கிற மகராச கணக்கா என் பேர இருக்கும்போது எதுக்கிட்ட இவ்வளவு சலிச்சுக்கிற என்று அவர் கூற அப்பத்தோ ஏற்கனவே ரொம்ப கோபத்துல இருக்க ஏதாவது பேசின என்று கத்த அவளை அலட்சியமாக பார்த்தவாரே அவ கிடக்கிற நீ உள்ளவாயா ஆமா எங்க சிங்க குட்டி அவனையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல என்றவாறே அபிதீப் சர்மாவை வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்றார் அவ ஸ்கூல் போயிட்டான் ஆச்சு படிப்புனா அவனுக்கு அப்படி ஒரு இஷ்டம் என்று அவன் கூற அப்ப அவன் உங்களை மாதிரினு சொல்லுங்க எங்க மதியெல்லாம் அஞ்சாவது படிக்கிற வரைக்கும் கட்டில் கம்பிய பிடிச்சிட்டு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக மாட்டேன்னு ஒரே ஆடம் இதோ அவளை மாதிரியே சிவானி குட்டியும் காலையில ஒரே ஆடம் ஆனா பையன் அப்படியே உங்களை மாதிரியே இருக்கான் அதான் ஸ்கூலுக்கு மாட்டம் போடாம போயிட்டான் என்று ராக்கம்மா சிரித்து கொண்டே கூற அப்பதா இதுக்கு மேல ஏதாவது வாய திறந்து என்று பாகியமதி மெல்ல ராக்கம்மாவின் கையை பிடிக்க வாய திறந்தா என்னல பண்ணுவ என்று அவர் எகிற ஊர்ல நீ தாத்தாக்கு பண்ண கதையெல்லாம் எடுத்து விடுவா என்று பள்ளை கடித்தவாறே கேட்க தன் வாயை மூடிக்கொண்டார் ராக்கம்மாள் வெகு நாட்கள் கழித்து கோபத்தையும் சிரிப்பையும் வெளிப்படுத்தும் பாகியமதியை வாஞ்சியோடு பார்த்திருந்தார் தாயம்மாள் மறுநாள் தனக்கு நடக்கப் போகும் அறுவை சிகிச்சைக்காக தன் மனதை தானே தயார்படுத்தி கொண்டவர் இறுதியாக தனக்கு இவ்வேலையை செய்யும்படி சொல்லிய பெண்ணிற்கு அழைத்தார் இதுவரைக்கும் நீ சொன்ன மாதிரியே நான் பண்ண இனிமே அந்த பொண்ணுக்கு துணையா என்னால இருக்க முடியும்னு தோணுது தேவையில்ல அதான் பெரிய மாமா வந்துட்டாரே இனிமே அவர் பார்த்து பாரு என்று பேசிய பெண் குரல் அவ்வழைப்பை துண்டித்த மறுநொடி தன் கைபேசியிலிருந்து வேறொருவருக்கு அழைத்தாள் ரோஷினி நீங்க சொன்ன மாதிரியே இவ்வளவு வருஷம் அக்காக்கு நிழலா இருந்துட்ட இனிமேலாவது என்னை விட்டுடுங்கள என்று அவள் கெஞ்ச இதுக்கு மேல நீயே அவளுக்கு நிழலா பின்னாடி போகிற அப்படி இல்லனா நீ செஞ்ச ஆக்சிடென்ட் அந்த எவிடென்ஸ் இன்னும் என் கையில தான் இருக்கு மதி சந்தோஷமா அவ வாழ்க்கையில செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் உன்னோட வேலை இதுதான் என்று மிரட்டும் குரலுக்கு பயந்து பாகியமதியின் பின்னால் நிழலாய் தொடர்ந்தாள் ரோஷினி யார் அந்த முகம் தெரியாத குரல் அக்குரலுக்கும் ரோஷினிக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஐயோ போயும் போய் இவங்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டேனே அன்னைக்கு மட்டும் இவனோட கார்ல மோதாம இருந்திருந்தா இன்னைக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பேனா எல்லாம் இந்த அத்தைய சொல்லணும் பாகியமதிய வேவு பாத்துட்டு வான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு கடைசி என்னைய வேவு பாக்க ஒத்த வந்துட்டா டெய் ரகு உனக்கு ஒரு நாள் இருக்குடா என்னைய எப்படி எல்லாம் ஆட்டி வைக்கிற என்று தனக்குள் புலம்பிக்கொண்டே பாகியமதியை பின்தொடரும் வேலையை பார்க்க சென்றாள் ரோஷினி ரோஷினி பாகியமதியை பின்தொடர்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்ட ரகுநாதன் அவளது காரில் தான் அடிப்பட்டு விட்டது போன்ற காட்சியை உருவாக்கி அதனை படமெடுத்து வைத்துக் கொண்டான் அப்படத்தை வைத்து அவளை மிரட்டியே தனது காரியங்களை சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறான் தாயமாலை பாகியமதியின் பாதுகாப்பிற்காக ரோஷினியின் மூலம் அனுப்பி வைத்திருந்தான் அவள் மீது காதலா என்று கேட்டால் அவனிடம் பதில் இல்லை என்றுதான் இருக்கும் இருப்பினும் தான் முதன் முதலாக நேசித்த பெண்ணின் வாழ்க்கையை சரி செய்ய தன்னாலான உதவிகளை ரோஷினியின் மூலம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அது என் ரோஷினியை பயன்படுத்தினான் என்றுதான் இன்றளவும் அவனுக்கும் விளங்கவில்லை அன்று காலையில் அனைவரும் மருத்துவமனையில் கூடியிருக்க தாயமாலின் அறுவை சிகிச்சை அபிதீப் சர்மாவால் நல்ல முறையில் நடந்து முடிந்தது அறுவை சிகிச்சை பிரிவிலிருந்து வெளியே வந்தவனை கண்ணில் கேள்வியோடும் ஏக்கத்தோடும் பார்த்திருந்த தன் நவலை அணைத்து ஆறுதல் கூறிட பரபரத்த கைகளை வெள்ளை கோற்றிற்குள் விட்டுக் கொண்டவாரே ஆபரேஷன் சக்சஸ் பட் அவங்களை இப்ப பார்க்க முடியாது ரெண்டு நாளைக்கு ஐசியூல அப்சர்வேஷன்ல வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் நார்மல் வார்டுக்கு மாத்துவோம் அப்ப பார்க்கலாம் என்று கூற கலங்கிய முகத்துடன் இல்லனா இப்பவே பாக்கணும் என்று அடம் பிடித்தவளை இழுத்து பிடித்து வைத்த பொறுமையோடு பார்த்தான் அபிது எப்போ நீ நினைக்கிறது மட்டும்தான் நடக்கணும்னு இல்ல பிராக்டிக்கலா யோசிக்கவே மாட்டியா அவங்களை இப்ப அப்சர்வேஷன்ல வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது இதுலயாவது என்ன நம்பு என்றவன் கத்த அழுக தொடங்கியவளை சமாதானப்படுத்துமாறு ராகமாலிடம் கஞ்சாடை செய்தவன் அங்கிருந்து அகன
இப்ப பேராண்டி என்ன சொல்லிட்டானு இப்படி கண்ணுல டேங்க திறந்து விட்டுருக்க அதான் அந்த அம்மாவுக்கு ஒன்னும் ஆகலன்னு சொல்றான்ல அத நம்பாப ஓன் பாட்டுக்கு ஒப்பாரி வைக்கிற என்று சத்தம் இட்டவர் இதுக்குத குலதெய்வுக்கு ஒரு பொங்க வச்சுட்டா எல்லாம் சரியா போயிடும் பேரம் கிட்ட நீ கேக்குறியா இல்ல நான் கேட்கட்டுமா என்று அவளிடம் கேட்க எதுவும் பேசாத இருக்கையில் அமர்ந்தவளின் நாடியை பிடித்து தன்னை பார்க்குமாறு நிமிர்த்தியவர் இங்க பாரு உனக்காக இல்ல உன்னோட பிள்ளைகளுக்காக போய் கேக்குற புரியுதா என்றவர் அவளை வற்புறுத்தி அபிதீப் சர்மா இருக்கும் மறைக்குள் அனுப்பினார் அலோ சார் என்றபடியே உள்ளே வந்தவளின் கண்ணில் அப்பொழுது தான் குளித்துவிட்டு மேற்சட்டை இல்லாத நிலையில் இடையில் ஒரு சிறு துண்டுடன் தனது சிக்ஸ் பேக் வெற்று உடம்பு தெரியும்படி நின்றிருந்த அபிதீப் சர்மா தான் விழுந்தான் அவனை அந்நிலையில் கண்டதும் ஐயோ நான் போயிட்டு அப்புறம் வரேன் என்றவாறே ஓட முயன்றவளின் இரு கரங்களையும் பிடித்து இழுத்து சிவற்றோடு சாய்த்தவன் தனது ஈரமான முடிற்கற்றைகளை இங்கும் அங்குமாய் சிலுப்ப அதன் நீர்த்துளிகள் அவள் மீது பட்டு தெரிக்க அவளது கன்னத்திலிருந்து நீர்த்துளியை தன் இதழ் கொண்டவன் தொடைக்க அவனிடமிருந்து விடுபட போராடியவளின் இடையை சுற்றி வளைத்து அனைத்தவன் என்ன விஷயம் என்று கேட்க கொஞ்சம் தள்ளி நின்றுதான் பேசுங்களா வள் அவனிடமிருந்து விடுபட போராட சட்டனா அவளை விட்டு விலகியவன் ஆடை மாற்ற ஆரம்பித்தான் சரி சொல்லு அது வந்து அப்பத்தா உங்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு போயிட்டு வர சொன்னாங்க ஆனா எனக்கு அதுல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல ஏ அம்மா அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி அவங்களை விட்டுட்டு வர முடியும் உங்க குலதெய்வம் எதுன்னு சொல்லுங்க நானும் சிவானியும் அப்புறம் ஒரு நாள் போயிட்டு வரும் நீயோ சிவானியுமா ஆ அப்ப அக்ஷய் அவனை என்ன பண்ணலாம்னு இருக்க அவனையும் என்கிட்டயே கொடுத்துருங்களே உம் அப்புறம் ரெண்டு பேரையும் நானே வளர்த்துடுறேன் என்றவளை சுவற்றோடு மீண்டும் சாய்த்தவன் இம்முறை கோபமாக அவளது தாடையை இருக்க பிடித்துக் கொண்டு ஏய் இன்னொரு தடவை என் பிள்ளைங்களை என்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுடுற மாதிரி பேசின அவ்வளவுதான் என் பொண்ணை உன்னால சரியா பாத்துக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்ககிட்ட வசதியும் இல்ல பாதுகாப்பும் இல்ல கேஸ் போட்டா தீர்ப்பு என் பக்கம் தான் வரும் செய்யவா என்று மிரட்ட தன் கண்களை அகல விரித்தபடி அவனை பார்த்திருந்தவளின் கண்ணிலிருந்து மடமடவென கண்ணீர் வழிய கண்ல என்ன டேமா கட்டி விட்டுருக்க எப்ப பார்த்தாலும் உடனே மல மலவன கொட்டுது இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ என் பொண்ணும் பையனும் என் கூட தான் இனிமே இருக்க போறாங்க நீயும் என் கூட தான் இருக்க போற இல்ல என்னால உன் கூட வாழ முடியாது அப்படின்னு சண்டித்தனம் பண்ணினா நீ உன் இஷ்டத்துக்கு வாழலாம் ஆனா குழந்தைங்க இல்லாம என்றவன் அவளை விட்டு விலக ஏன் இப்படி பண்றீங்க உங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி இன்னொரு நல்ல அழகான ஸ்டேட்டஸ் இருக்கிற பொண்ணா பார்த்து கட்டிக்க வேண்டியது தானே உங்க ஆசைப்படி எத்தனை குழந்தைங்க வேணாலும் பெத்துக்கலாமே ஏ உங்களால இனிமே புள்ள பெத்த முடியாத நிலைமை வந்துருச்சேன் என்று கோபமாக ஆரம்பித்து நக்கலில் முடித்தவளை முதலில் கோபமாக பார்த்தவன் பின்னர் சிரித்துக் கொண்டே அவள் அருகில் வந்தவன் இதே கேள்வி உங்ககிட்ட நான் திருப்பி கேட்டா நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாது என்று கேட்க சி என்று அருவறுப்பாக முகம் சுளித்தவளின் நாடியில் ஒற்றை விரலை வைத்து நிமிர்த்தியவன் உனக்குன்னு சொன்னா சீச்சியா அப்புறம் இன்னொன்னு கேட்டியே அத ப்ரூவ் பண்ண நாரடி இன்னொரு குழந்தை பெத்துக்க நீரடியா என்று கேட்க தன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் பாகியமதி தனது சட்டையின் பட்டன்களை மாட்டிக்கொண்டே முதல்ல உன்னோட குலதெய்வ கோயிலுக்கே போகலாம் ஏன்னா என்னோட குலதெய்வத்துக்கு இந்த மாதிரி காது குத்துறது அப்புறம் மொட்டை போடுற சரங்கள்லாம் கிடையாது என்ன பாக்குற ஆட்சி நேத்தே என்கிட்ட இதை பத்தி பேசிட்டாங்க என்றவன் கூற அப்பத்தா ஏற்கனவே இருக்கிட்ட பேசி வச்சுட்டு பிளான் போட்டு என்ன அனுப்பி வச்சிருக்கேன்ல இரு உன்னை வந்து வச்சுக்கிற என்றவள் நினைத்துக் கொண்டிருக்க அவளது சிந்தனையை கலைத்தது அபிதீப் சர்மாவின் குரல் ஓசை அப்புறம் அந்த அம்மாவை பத்தி நீ கவலைப்பட தேவையில்ல ஏ அவங்கள உன்ன விட பெட்டரா பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இங்க இருக்க வச்சுட்டு தான் நான் கிளம்புவேன் இப்போ உங்க ஊருக்கு போக ரெடியாரு போ என்று கூறியவனை யோசனையோடு பார்த்தவாறே அங்கிருந்த அகன்றாள் பாகியமதி பாகியமதி அங்கிருந்து சென்றதும் தன் கைபேசியை எடுத்தவன் ரோஷினிக்கு அழைக்க அவ்வழைப்பை ஏற்றாள் ரோஷினி ஹலோ தாங்கள் தொடர்பு கொள்ள நினைப்பவர் பல மைல்களுக்கு அப்பால் இருப்பதால் இப்பொழுது தொடர்பு கொள்ள முடியவே முடியாது ஏ வாலு ஒழுங்கா பேசுறியா இல்ல நேர்ல வரட்டுமா இல்ல இல்ல சொல்லுங்க மாமா நான் சும்மா விளையாடின சரி நீ உன்னே கிளம்பி ஹாஸ்பிட்டல் வா எந்த ஹாஸ்பிட்டல் மாமா ஏ உனக்கு தெரியாது கடவுளா நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு ஞானக்க நல்ல பார்க்க ஏ நான் இருக்கிற இடம் தான் தெரியாது ஆனா என் ஒய்ஃப் இருக்கிற இடம் நல்லாவே உனக்கு தெரியுமே மாமா எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆ சொல்ல மறந்துட்டேன் நீ வரும்போது அவனையும் கூட கூட்டிட்டு வா யாருன்னு கேட்காத அப்புறம் அதுக்கும் எவிடன்ஸ் காண்பிக்க வேண்டியிருக்கும் என்று கூறி அபிதீப் சர்மா அழைப்பை தொண்டிக்க தனது கைபேசியை பார்த்திருந்த ரோஷினி என்ன நேரண்டா எனக்கு ஆள் ஆளுக்கு எவிடன்ஸ் வச்சு மிரட்டுறாங்க இவங்க கூட எல்லாம் காலம் தள்ளுறதும் ரொம்ப குஷ்டமப்பா என்று புலம்பியவாறே ரகுநாதனுக்கு அழைக்க அவனோ தன் வாயிற்குள்ளேயே சிரித்தவாறு அபிதீப் சர்மாவை காண தயாரானான் இரு துருவங்கள் ஒன்றையொன்று
ஸ்ரீ சித்தி விநாயகர் கோவில் மும்பையில் மிகவும் பிரபலமான கோவில்களில் ஒன்றாகும் மேலும் மும்பையில் அதிகம் பார்வையிடப்படும் இடங்களில் ஒன்றாகும் அங்கே இளம் தலை ரோஜவண்ண சட்டையும் கருப்பு நிற பேட்டும் அணிந்து கம்பீரமாக நின்றிருந்த அவிதீப் சர்மாவின் அருகில் சென்றான் ரகுநாதம் உயரம் சற்று குறைந்திருந்தாலும் பார்த்ததும் மனதில் பதியும் அழகனான ரகுநாதனை கண்ட அவிதீப் சர்மா தன் இரு கைகளையும் பேன் பாக்கெட்டிற்குள் விட்டவாறே கூர்மையாக அளவெடுக்க அவனுக்கு சலிக்காத பார்வை பார்த்தவாறே வந்த ரகுநாதன் ஹாய் சார் வர சொல்லி போன் பண்ணுங்க என்ன விஷயம்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று கேட்க ஒரு பெருமூச்சு விட்ட அவிதீப் சர்மா தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல தன்னை சுற்றி முற்றி பார்த்த ரகுநாதன் தன்னை நோக்கி தனது ஆள்காட்டி விரலை சுட்டிக்காட்டி ஏங்கிட்டியா சொன்னீங்க என்று கேட்க அவனை முறைத்து பார்த்த அவிதீப் சர்மா பின்ன இங்க வேற யார் இருக்கா என்று கேட்க வேற யாராவது இங்க இருக்காங்களான்னு பாருங்க அதோ ஐயர் இருக்காரு இதோ பொண்ணுங்க இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க இங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க பாஸ் நீங்க என்னன்னா யார் இருக்காங்கன்னு சாதாரணமா கேக்குறீங்க யூ பேட் என்று பதிலளித்தான் ரகுநாதன் ரொம்ப பேசாத நான் யார பத்தி சொல்றேன் எதுக்கு சொல்றேன்னு உனக்குதான் நல்லாவே தெரியுமே எனக்கு தெரியறது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அது ஏன்னு தெரிஞ்சா சந்தோஷம்தான் இங்க பாரு உன் அம்மா எங்களுக்கு செஞ்ச துரோகத்துக்கு நான் இவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்து பேசுறதே பெரிய விஷயம் ஏ நிறுத்து நிறுத்து நானும் போனா போகுது வயசுல பெரியவனா இருக்கானேன்னு மரியாதை கொடுத்து பேசுனா நீ என்னோட அம்மாவை எல்லாம் உள்ள இழுக்கிற தெரியாமதான் கேக்குறேன் நீ இவ்வளவு பட்டும் உன் அம்மா விட்டு கொடுக்காம பேசுறியே அப்ப ஒரு தப்பும் பண்ணாத ஏன் அம்மாவை பத்தி பேசுனா உன் வாய நான் உடைச்சா என்ன என்று ரகுநாதன் தன் முழு கை சட்டையை மடித்து விட்டவன் சட்டன ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வரவே தன் சட்டையின் முன்பகுதியை கீழே விட்டும் தன் கைகளை மடக்கி விரித்தும் தன் கோபத்தை குறைத்தவன் சரி அப்படி ஏன் அம்மா உன் அம்மாக்கு என்ன பண்ணாங்க உன் அம்மா அவங்க ஆணவத்தாலையும் அகங்காரத்தாலையும் தான் அவங்க வாழ்க்கையை தொலைச்சாங்க இதோ உனக்கு பாகியமதி மாதிரி அருமையான பொண்ணு கிடைச்சதுனால தப்பிச்சுக்கிட்ட இதே உன் அம்மா மாதிரி ஒரு பொண்ணு உனக்கு கிடைச்சிருந்தா நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க மாட்ட ஆமாயா என் அம்மா நம்ம அப்பாக்கு ரெண்டாதாரம்தான் ஆனா அவர் இறக்கும் போது கூட என் அம்மாவை மகாராணியாதாயா வச்சிருந்தாரு ஏன் இப்ப கூட அவரோட சொத்துக்காக என்னைய ஒரு நாள் வற்புறுத்தாத அளவுக்கு சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு தான் போயிருக்காரு அவரோட சொத்துக்காக நீங்க இப்படி அப்பாவி பொண்ணோட வாழ்க்கையை விளையாடாம அந்த இழவு வேணும்னு என்கிட்ட கேட்டிருந்தாலே நானே விட்டு கொடுத்திருப்பேனே என்று கோபத்துடன் இறுகிய குரலுடன் பேச அத நானும் என் பொண்டாட்டியும் பேசி தீர்த்துக்கிறோம் இனி நீ உன் வேலையை மட்டும் பார்த்தா போதும் என்றவன் தனது கண்களில் கூலிங் கிளாஸை மாட்டியவாறே நீ என்ன சொன்னாலும் அந்த ஆளு செஞ்சது தப்புதான் அப்புறம் ரோஷினியை இதோட விட்டுடு அவன் நல்ல பொண்ணு என்று கூற நீ சொன்னாதான் கேப்பேன்னு நினைச்சியா அவள் அப்படியே விட்டுடுவேனா என்று திமிராக பதில் கூறிய ரகுநாதனை பார்த்தவாறே தன் கண்ணாடியை கழட்டி அதில் என்று ஊதிக்கொண்டே முடிஞ்சு அவளை கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு என்று அபிதீப் சர்மா அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாது கூலிங் கிளாஸை கண்ணில் போட்டவாறு அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றான் அபிதீப் சர்மா சென்றதும் என்னால் அந்த அவளை கல்யாணம் பண்ண முடியாதா பொண்ணி காற்று என்று நினைத்தவனுக்கு தெரியவில்லை ரோஷினியிடம் மனதை பறிக்கொடுத்ததினால்தான் அவளை அடைய இப்படி ஒரு வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறான் என்று ரகுநாதனை பார்த்துவிட்டு நேரே ரோஷினியின் வீட்டிற்கு சென்று அபிதேவ் வாயெல்லாம் பல்லாக வரவேற்றார் அவனது தாய்மாமா ஆதிசிவம் பாப்பாவா இப்பதான் இந்த தாய்மாமா வீட்டுக்கு வழி தெரிஞ்சதா என்று அவர் கேட்க வரை அலட்சியமாக ஒதுக்கியவாறே ரோஷினி எங்க என்று கேட்டவனை சிரித்தவாறே பார்த்தவர் மேல அவர் ரூம்லதான் பார்ப்பா நீ போய் பாருப்பா என்றவர் கூறியதும் அவளது அரை அருகில் சென்றவன் வெளியே இருந்தவாறே அவளை அழைத்தான் அபிது சர்மாவின் குரலை கேட்டதும் பயத்துடன் வெளியே வந்தாள் ரோஷினி அவள் வந்ததும் ரகுநாதன் கூட இனிமே பேசாத நீ அவனுக்கு சரிபட்டு வரமாட்ட இனிமே பாக்கிய மதி பின்னாடியும் சுத்திட்டு இருக்காத உன்னோட வாழ்க்கையை மட்டும் பாரு என்று அகிறது அகன்றான் ஒன்றை செய்யாதே நினையாதே என்று கூறினால் அதையை நினைக்கவும் செய்யவும் விழைந்திடும் பொல்லாத மனமே மனிதனின் மனமாகும் உனக்கு ரகுநாதன் சரிப்பட்டு வரமாட்டான் என்று கூறியிருந்தாலும் ரோஷினி அவன் கூறியதை மனதிலிருந்து விளக்கியிருப்பாள் ஆனால் அபிதீப் சர்மாவோ ரகுநாதனுக்கு நீ சரிப்பட்டு வரமாட்டை என்றல்லவா கூறிவிட்டு சென்றிருக்கிறான் ஆகையால் ரகுநாதனை காணும் ஆர்வம் அவளது மனதில் துளிர்விட்டது அப்பா நானு நானு என்றபடியே சிவானி ஓடிவர அவளை தூக்கி காரின் முன்னிருக்கையில் அமர வைத்தவன் பாகியமதியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு தன்னை கெத்தாக பார்வையிட்ட அக்ஷயை நோக்கி கையை நீட்க அவிதீப் சர்மாவை பார்த்ததும் பாராதது போல் பாகியமதியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு பின் அறிக்கையில் அமர சென்றான் அக்ஷய் அதனை பார்த்த ராக்கம்மா பாட்டியோ அடே சுட்டி பயல கேடுதிய காரியத்த என்று முனுமுணுத்தவாறே பின்னிருக்கையில் நன்றாக சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டவர் அமாடி பாகியா எனக்கு வயதிய உட்காந்து வந்துதான் பழக்கம் உனக்கு கால அடிபட்டிருக்குல்ல அப்ப முன்னாடி கால நீட்டி உட்காந்துக்கோ நான் வேணா அக்ஷய் குட்டிய என் கூட வச்சுக்கிறேன் என்று கூற முடியாது என்னும் விதமாக தன் தலையை அசைத்தவனை தன் அருகே அழைத
க்ஷேக்குட்டி பாட்டி கூட உட்காந்து வந்தீனா ஆரி பாட்டரும் டீ கப்பும் அப்புறம் ஸ்பைடர் மேனும் கருப்பு எலியும்னு விதவிதமா கதை சொல்வேன் இல்ல இதெல்லாம் வேணாம் உன் அம்மா சொல்ற அந்த பழைய பருப்பு சாதமும் வட்ட நிலாவும் தான் வேணும்னு நினைச்சனா போய் அவ கூடிய உட்காந்துக்குவோ என்று கூற தன் நாடியில் ஒற்றை விரலை தட்டி யோசித்த அக்ஷய் ராக்கம்மாவின் மடியில் தலை வைத்து படுத்துக் கொண்டான் இதனை பார்த்த ராக்கம்மா பாட்டியோ பாகியமதியை வெற்றி பார்வை பார்க்க காரின் உள்ளே இருந்த சிவானியோ அவன் கிடைக்கிறா நீ என் கூட முன்னாடி உட்கார்ந்துக்கோமா என்று அழைக்க தயங்கி நின்றவளை பார்த்த ராக்கம்மா பாட்டி அது வந்து ஒன்னு இல்ல சிவானி குட்டி உன்னை எப்படி உன் அப்பா தூக்கி சீட்ல உட்கார வச்சாரோ அதே மாதிரி அவளையும் உட்கார வைக்கலல்ல அதான் கோவிச்சுக்கிட்டு நிக்கிறா என்று கூற தன் மீன் போன்ற கண்களை வளைய விரித்த சிவானி பாகியமாதியிடம் அப்படியாமா இது முன்னாடியே சொல்லக்கூடாதா என்றவள் தன் தந்தையை நோக்கி திரும்பியவள் அப்பா அம்மாவையும் என்னை தூக்கி உட்கார வச்ச மாதிரி உக்கார வையுங்க என்று கூற பதறிய பாகியமதி இல்ல இல்ல வேணா நான் பின்னாடியே என்று கூற அவளை பார்த்து தன் ஒற்றை புருவத்தை மேலே உயர்த்தியவாரே அப்போ டிக்கில் உக்கார போறியா என்று அபிதீப் சர்மா சிவானியை பார்த்து பாரடா குட்டி உன் அம்மா நம்ம கிட்ட கோவிச்சுக்கிட்டு டிக்கில உக்கார போறாலாம் நோனோ அம்மா நீங்க என் கூட தான் உக்காரணும் அப்பா நீங்க இப்போ அவங்கள தூக்கி உக்கார வைக்க போறீங்களா இல்லையா என்று தன் தாயிடம் ஆரம்பித்து இளவரசியாய் தன் தந்தையிடம் ஆணையிட்டாள் சிவானி மகளின் ஆசையை நிறைவேற்ற துணிந்த அபிது சற்றென பாகியமதியை குழந்தையென அள்ளி முன்னிருக்கையில் அமர வைத்தான் வெகு நாட்கள் கிடைத்த அவனது அருகாமையும் வியர்வை நாற்றமும் பழைய வாழ்க்கையை ஞாபகப்படுத்த தன் கண்களையும் கை விரல்களையும் இருக மூடியபடி அமர்ந்து கொண்டாள் பாகியமதி கண் மூடியபடி அமர்ந்திருந்தவளின் நெற்றியில் சிறு முத்தம் ஒன்றை வைத்தவனை பார்த்த சிவானி அப்பா எனக்கு என்று கூற அவளுக்கும் சிறு முத்தம் ஒன்றை அழைத்தான் அபிது பின்னர் காரினில் ஏறி அமர்ந்தவன் குலதெய்வ கோயிலை நோக்கி தங்களது பயணத்தை தொடங்க அம்மா என்று மெல்ல வாய் திறந்தவளை பொறுமை இழந்து பார்த்தவன் ஹாஸ்பிட்டலோட தங்கி அவங்கள பார்த்து கொண்டு நர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் எந்த நேரமும் எமர்ஜென்சினா கால் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு மேல ஏதாவது பேசுன என்று எல்லோரும் கேட்கும்படி கூறியவன் இனிமே நீ வாய் திறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு பண்ணவா என்று கூறி அவளை பார்த்து தன் இதழ்களை நாவினால் நீவ குப்பென்று சிவந்த தன் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி தன்னை சமாளித்துக் கொண்டாள் இரவு பகலாக காரினை செலுத்தினாலும் ஒரு மருத்துவனாக ஒரு கணவனாக ஒரு பேரனாக ஒரு தந்தையாக தனது கடமைகளை சரியாக செய்தான் அவன் தனக்கு சேவகம் செய்யும் பொழுது இழகும் மனதினை சமாளித்து கஷ்டப்பட்டு அவனை வெறுக்கும்படி நினைத்துக் கொண்டாள் அவர் தப்பு செஞ்சது தப்புனா நீ செஞ்சது தப்பில்லையா என்று கேட்ட மனசாட்சியினை அதட்டி வெளிவராது அடக்கி வைத்தாள் இன்பமும் துன்பமும் நம் கையில் பிறர் நமக்கு செய்யும் தவறை மட்டும் நினைக்கும் மனது நாம் செய்யும் தவறுகளை மறைப்பதேனோ பாட்டி ஊரு வந்துடுச்சா என்றவாறே தன் மடியிலிருந்து எழுந்த சிவானியை தொடர்ந்து எழுந்த அக்ஷயும் அனைத்தவாறு காரின் ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தவர் அப்படியே முன்னிருக்கையிலும் தன் பார்வையை செலுத்தினார் அங்கே அபிதீப் சர்மாவின் மடியில் தலை வைத்து குழந்தை என சிறிது வாயை பிளந்தவாறு தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பாகியமதி தனக்குள் சிரித்துக் கொண்ட ராக்கம்மாள் பாட்டி நீ படிச்ச ஸ்கூல்ல நான் ஹெட் மாஸ்டர் டி என்று தனக்குள் முணுமுணுத்துக் கொண்டவாறே மெல்ல கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தார் இரவில் அபிதீப் சர்மாவின் தோளில் தூங்கி வழிந்து கொண்டிருந்த பாகியமதியின் தூக்கம் கலையாமல் இருக்க தன் பிரியமான மகளை ராக்கம்மா பாட்டியிடம் கொடுத்தவாறே காரோட்டி வந்தான் ஓசை எழுப்பாமல் இறங்கிய ராக்கம்மாவை நோக்கி ஓடி வந்தனர் பெரியசாமியும் தையல் நாயகியும் அவர்களை ஒரு அலட்சிய பார்வை பார்த்தவர் இவகை என்னோட வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க உன்னோட பாசத்தை இங்க காட்டாத என்றவாறே அக்ஷயையும் சிவானியையும் தன் கைக்குள்ளேயே வைத்து உள்ளே அழைத்து சென்றவரை பாவமாக பார்த்திருந்தனர் சற்று தூரம் சென்ற பிறகு அவர்களை பார்த்து திரும்பியவர் கொஞ்ச நாளைக்கு என் பேத்தியும் பேரனும் என்னோட வீட்டுலதான் தங்குவாங்க அவங்கள பாக்கணும்னு இப்படி வந்து தொந்தரவு பண்ணாதீங்க நான் சொல்லும் போது வந்தா போதும் என்று கூறி அவர்களை அங்கிருந்து துரத்தாத குறையாக அனுப்பி வைத்தார் பின்னர் தன் பேர குழந்தைகளை தன்னுடன் அழைத்து சென்று தன் அறையிலேயே படுக்க வைத்தார் அவர் வீட்டிற்குள் செல்லும் வரை பார்த்திருந்த அபிது அதன் பின்னர் தன் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்தவளின் முகத்தை மறைத்தவாறு விழுந்திருந்த முடிர்கற்றர்களை காதோரியமாக ஒதுக்கிவிட்டவன் எல்லாத்தையும் பிடிவாதம் அவசரம் நீ என்னைக்கு மனசு விட்டு பேசுறன்னு பாக்குற வாய திறக்க மாட்டேங்கிற ரொம்ப சோதிக்கிறடி என்றவாறே அவளது மூக்கு நுனியில் முத்தமிட்டவன் அவளது இதழில் தன் இதழை வைத்து மெல்ல அழுத்தியும் அழுத்தாமல் ஒற்றை எடுத்தான் அவளிடம் மெல்ல அசைவு தெரியும் பொழுது தன் கண்களை மூடியவாறு சீட்டில் சாய்ந்து தூங்குவது போல அமர்ந்து கொண்டான் தன் கண்கள் மெல்ல திறந்தவளின் எதிரே கண்ணை மூடியபடி அமர்ந்திருந்த அபிதீப் சர்மாவின் முகம் தெரிந்ததும் சற்றென எழுந்து அமர்ந்தவள் தனது புடவையை சரியாக இருக்கின்றதனா என்று பார்த்தாள் 
ஆங்காங்கே கலைந்திருந்ததை தவிர வேறெங்கும் விலகாது அவளை முழுவதுமாக மறைத்திருந்தது அதனை பார்த்தவளுக்கு அப்பொழுதுதான் நிம்மதியாக இருந்தது அவளின் நடவடிக்கைகளை கண்ணை மூடி நடித்துக் கொண்டிருந்தவனுக்கு அவளது செயல் தெளிவாக புரிய பட்டன கண் திறந்தான் அபிது அவன் கண் திறந்ததும் வேகமாக காரின் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே செல்ல எத்தனைத்தவளின் இடையை வளைத்து பிடிக்க மலரன் அவனது நெஞ்சில் வந்து மோதினாள் பாகியமதி என்ன பண்றீங்க விடுங்க விடுங்க சொல்றேன்ல என்று அவனிடமிருந்து விடுபட முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தவளின் தாடையை பிடித்து தனது இதழகில் கொண்டு வந்தவன் என்ன ரொம்ப பண்ற இதுக்கு முன்னாடி உன்னை நான் அப்படி பார்த்ததே இல்லையா நான் பார்க்காத எதுவும் ஓங்கிட்டு இருக்கா என்னமோ பொறுக்கிய பாக்குற மாதிரி பாக்குற இப்ப நான் நினைச்சாலும் உன்னை என்னால என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் ஆனா நான் அப்படி பட்டவன் கிடையாதுன்னு உனக்கே தெரியும் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி பாக்குறது என்ன நினைச்சுனா கூட அதன் நடத்திடுவேன் என்று கூறிய மறு நிமிடம் அவளை விட்டு விலகியவன் காரின் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்திருந்தான் எங்கே தனது கோபத்தினால் அவளை இன்னும் வருத்தி விடுவோமோ என்று பயந்தவன் அதன் பிறகு அவளிடம் பேசுவதையோ பழகுவதையோ குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மனதோடு நினைத்துக் கொண்டான் எந்த ஒரு காரியமும் நினைப்பது எளிது அதனை செயலில் கொண்டு வருவதுதான் மிகவும் கடினம் தான் நினைப்பதை செய்வதில் எவ்வளவு கடினம் இருக்கும் என அப்பொழுது அவனுக்கு தெரியவில்லை காரிலிருந்து இறங்கியவன் பாகியமதி இறக்குவதற்காக காத்திருக்க மெல்ல இறங்கினாளவள் மெல்ல இறங்கியவளின் கையோடு கை கோர்த்தவன் எல்லாத்திலையும் லேட்டு சீக்கிரமா நடக்க தெரியாதா எப்பவுமே சரியா முடிவெடுக்கிறதில்ல என்று அவளது காதுபட முனுமுணுத்தவாறே தன்னுடன் அவளை இணைத்து நடந்தான் அபிது விலக முயன்றவளின் கையை மிகவும் இறுக்கி பிடிக்க வலிக்குது விடுங்க பிளீஸ் என்று மெல்ல முனுமுணுத்தவளின் காதோரம் ஓவரா சீன் போடாம வா என்றவனை முறைத்தவாறே அவனுடன் ஒட்டி நடந்தாள் பாகியமதி வீட்டு வாக்சல் பக்கம் நெருங்க நில நெல்லு அப்படியே நெல்லு என்று ஆரத்தி தட்டுடன் வந்த வெள்ளையம்மாவை யாரென்று கூர்மையுடன் பார்த்தான் அபிது அவனது பார்வையை உணர்ந்த பாகியமதி இவங்க என்னோட சின்னப்பாத்தா எங்க அப்பத்தாவோட தங்கச்சி என்றவளை பார்த்தவாறே ஓ அப்ப இது என்று தட்டிலிருந்த தீபத்தை காட்டி கேட்டவனிடம் ஆரத்தி நாம முதல் முதல்ல ஒன்னா வந்திருக்கோம்ல அதனால திருஷ்டி சுத்துறாங்க நானு நானு என்று சிவானி ஓடி வந்தாள் தன் தந்தையின் கையை பிடித்து இழுக்க அவளை தன் கையில் தூக்கி வைத்துக் கொண்டானோ அவிது சர்மா சிவானியை தொடர்ந்து நானு நானு அம்மா என்று அக்ஷயை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தவாறே தூக்கி வைத்துக் கொண்டாள் பாகியமதி சிவானியுடன் சேர்ந்து பேச கற்றுக்கொண்டான் அக்ஷய் தம்பதியாக நிற்கும் தன் பேத்தியை பார்த்த ராக்கம்மாவின் கண்கள் கலங்க அதை தன் முந்தானையில் துடைத்துக் கொண்டே நிறைவாக பார்த்திருந்தார் ஆரத்தை எடுத்து வீட்டிற்குள் வந்ததும் ராக்கம்மா பாட்டியின் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினர் இருவரும் இருவரையும் மனநிறைவோடு நீங்க ரெண்டு பேரும் சகல சௌபாகியத்தோடு பதினாறும் பெத்து பெருவாழ்வு வாழணும்யா என்றவர் ஏயா நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளு நீ போய் என் காலில் விழற எந்திரியா எந்திரி என்று பதறியவரை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டே எழுந்தவன் நீங்க ஏன் இப்படி பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா எனக்கு இந்த மூட நம்பிக்கையில கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்ல என்றவனை கனிவுடன் பார்த்தவர் கதை அலந்ததெல்லாம் போதும் சீக்கிரம் போய் குளிச்சுட்டு வாங்க கோயிலுக்கு போகணும் நாலு நாளா கார்லே வந்தது ஒரே அழுப்பா இருக்கு ஒரு குட்டி தூக்கம் போட்டுட்டு போவோமா பார்த்தா பிளீஸ் என்று கெஞ்சிய பாகியமதியை நக்கலாக பார்த்தவர் சரிதா நீ அவங்களும் ஒரே ரூம்ல போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்று கூறியபடியே அவர் அங்கிருந்து நகர அபிதீப் சர்மாவை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்த பாகியமதி இல்லல்ல அப்பத்தா இப்பவே கிளம்பலாம் என்றவரிடம் கூறிவிட்டு சிவானியையும் அக்ஷயையும் தன்னுடன் அழைத்து சென்று கிளம்பினாள் காஞ்சிபுரப்பட்டில் தங்க தீராக தகதகவென பாகியமதியும் பட்டு பாவாடையில் தங்க மயிலாக சிவானியும் வந்து நிற்க தந்தையும் மகனும் ஒரே மாதிரியான பட்டு வேஷ்டி சட்டையில் வந்து நின்றனர் இருவரும் ஒருவர் முதுகை ஒருவர் ஒட்டி கண் கொண்டு கண்ணில் கூலிங் கிளாஸை அணிந்து கொண்டும் நின்றிருந்த அபிது சர்மாவையும் அக்ஷயையும் பார்த்தவளது கண்கள் தன் கணவனின் மீது தன்னையும் அறியாத நிலை கொத்தி நிற்க தன் மனைவியின் ஜொலிக்கும் அழகினை பார்த்து அபிதீப் சர்மாவின் கண்களும் அவள் மீது நிலைத்திருக்க அவளது விழிமொழி வழியாக மனதினை அறிந்து கொண்ட கள்வன் மாயக்கண்ணனாய் தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் அவர்களை பார்த்தவாறு அருகில் வந்து நின்று ராக்கம்மா பாட்டி என்று சத்தமாக தொண்டையை கணைக்க இருவரும் நிகழ்வுலகத்திற்கு வந்தனர் ஏயா போகலாமா நமக்காக கோவில் எல்லாரும் காத்துட்டுப்பாக என்றவர் தன் பேத்தியின் குடும்பத்தோடு குலதெய்வ கோவிலுக்கு சென்றார் சிறிய ஆலயம் ஆலமரம் பனைமரம் ஒன்றோடொன்று பிணைந்து உயரமாக வளர்ந்து நிற்கின்றன கருவறையில் சிறை காத்த ஐயனார் அருள்கிறார் காரிலிருந்து இறங்கியதும் கோவிலுக்குள் சென்று கும்பிட ஆரம்பித்த பாகியமதியையும் அபிதீப் சர்மாவையும் பார்த்த ராக்கம்மா பாட்டி ஐயரின் புறம் திரும்பி 
சாமி அந்த பரிகார சரங்குகானத இவங்க கிட்ட சொல்லிக் கொடுங்க என்று கூற தன் அருகே இருந்த பூப்பழ தட்டை அபிதீப் சர்மாவின் புறம் காண்பித்தார் ஐயர் அவரை தம்பதிகள் இருவரும் கேள்வியாக பார்க்க அவரோ அந்த பொண்ணோட காதல நீங்க அவளுக்காக வச்சிருக்கிற பெயர மூணு தடவை சொல்லி இந்த தாலி அவ கழுத்துல கட்டுங்கோ அப்புறம் ஐயனார நினைச்சு நெத்தில பொட்டு வச்சு சாமிய நமஸ்கரிங்கோ என்று அவர்களை பார்த்து கூற குழப்பமாக அவரை பார்த்தவாறே இப்படி ஒரு பரிகாரம் இந்த கோவில் இருக்கிறதா நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே என்று கூறினாள் பாகியமதி ஐயர் ஏதோ சொல்ல வாயெடுப்பதற்குள் முந்திக் கொண்ட ராக்கம்மா பாட்டி என்ன புலனி எப்ப பாரே ஏதாவது அபசகுணமா சொல்லிக்கிட்டு சாமி சொன்னா அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் வாய மூடிக்கிட்டு அவர் சொன்ன பரிகாரத்தை செஞ்சு மூடி நம்ம குளம் தழைக்க வேண்டாமா பசங்க நல்லா வாழ வேண்டாமா சொன்னதை மட்டும் செய்ய சும்மா தொண தொணனு கேள்வி கேட்காத என்று அவர் கூற இது என்னமோ சாமி சொல்ற பரிகார மாதிரி தெரியலையே ஆசாமி சொல்ற பரிகார மாதிரி தெரியுது என்றவள் மீண்டும் சந்தேகமாக கூற கடவுளே இவளுக்கு நல்ல புத்திய கொஞ்சம் கொடுக்க கூடாதா என்று பாட்டி புலம்ப ஆரம்பிக்க ஐயர் நீட்டிய தட்டிலிருந்த தாலியை எடுத்து பாகியமதி என் கழுத்தில் கட்டினான் அபிது என்னதான் அவர்களது திருமணம் அவனது குடும்ப வழக்கப்படி நடந்திருந்தாலும் இப்பொழுது தமிழ்நாட்டு முறைப்படி கட்டப்படும் மஞ்சள் கயிற்றினை ஏற்கும் பொழுது அவளது கண்கள் கலங்கின கோவிலுக்கு வந்திருந்த அனைவரும் அக்ஷதை தூவ முழுதாக அவளது கழுத்தில் மூன்று முடிச்சையும் தானே போட்டு அவளை மீண்டும் தன்னவளாக்கிக் கொண்டான் அபிது தன் தந்தை தாயின் திருமணத்தை நேரில் பார்க்கும் பாகியம் ஷிவானிக்கும் அக்ஷயிற்கும் கிடைத்தது பாகியமதியின் கழுத்தில் தாலி கட்டியவன் அவளது காதில் தியா தியா என்று பெயரிட்டவன் பிறர் அறியாது அவளது காதில் முத்தம் ஒன்றை வைக்க உடல் முழுவதும் செலுத்து போய் நின்றிருந்தாள் பாகியமதி அதன் பின்னர் நடந்த எதுவும் அவளது மனதில் பதியவில்லை அவளை தன் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டே கோவில் முழுவதும் சுற்றியவன் அவர்களை காருக்குள் அமர வைத்துவிட்டு கோவிலுக்கு வெளியே விற்ற பொம்மைகளை சிவானிக்கும் அக்ஷய்க்கும் வாங்கி கொடுத்துக் கொண்டிருக்க அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த லாரியை பார்த்த பாகியமதி வேகமாக காரிலிருந்து இறங்கி ஓடி வர லாரியோ அவர்களை நெருங்காது இடது பக்கமாக வளைத்து திரும்பி சென்றது அப்பாடா என்று நிம்மதி மூச்சு விடுவதற்குள் இருசக்கர வாகனம் ஒன்று அவள் மீது வந்து மோதியது குழந்தைகள் மீது கவனமாக இருந்த அபிது திரும்பி பார்த்தபொழுது நம் மீது அளவற்ற அன்பு செலுத்தும் ஒருவரினால் மட்டுமே நம்மை அளவில்லாமல் அழ வைக்க முடியும் பாகியமதி அவிதீப் சர்மாவை அழ வைத்து செல்வாளா அல்லது விபத்திலிருந்து மீண்டு வருவாளா பாகியா என்று அவிதீப் சர்மாவின் குரல் கேடுதும் திரும்பியவள் தன்னை நோக்கி வந்த இருசக்கர வாகனத்தை பார்த்தாள் அப்பாதையிலிருந்து சற்றென விலக முடியாது தன் கண்களை மூடியவாரும் காதுகளை கைகளால் மூடியவாரும் அப்படியே தரையில் அமர்ந்து கொண்டாள் பாகியமதி அவளை மோதவென்று வந்த இருசக்கர வாகனம் கடைசி நிமிடத்தில் விலகி சென்று மர கம்பத்தில் முட்டி நின்றது தனக்கு எதுவும் ஆகாத நிலையில் மெல்ல கண்விழித்து பார்த்தவளை தூக்கி நிறுத்திய அபிதீப் சர்மாவின் கண்கள் முழுவதும் அவளை ஆராய்ந்தது அவளுக்கு எதுவும் ஆகவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டவன் அவளது கையை பிடித்து தரதரவென இழுத்து சென்று காரில் ஏறினான் தன் தந்தையின் கோபத்தை கண்ட ஷிவானியும் அக்ஷயும் ராக்கம்மா பாட்டியின் அருகே பின்சீட்டில் அமர்ந்து கொண்டனர் மெல்ல ராக்கம்மா பாட்டியின் காதருகே யாரும் அறியாது பாட்டி அப்பா ரொம்ப கோவமா இருக்காங்களோ என்று ஷிவானி கிசு கிசுக்க அப்படிதான் தெரியுது முகம் ஃபுல்லா பழைய நம்பியார் மாதிரி ரெட் லைட் எரியுதே என்று ராக்கம்மா பாட்டியும் அவர்களிடம் கிசு கிசுக்க இப்ப என்ன பண்றது பாட்டி என்று சிவானியிடம் இப்போதைக்கு நம்ம எதுவும் கண்டுக்காம தூங்கிடுவோம் என்று வாரை இருவரையும் அனைத்துக் கொண்டு தூங்குபவர் போன்று அவர் பாசாங்க செய்ய அதனை கவனிக்கும் நிலையில் அவர்கள் இருவரும் இல்லை வீட்டிற்கு திரும்பியதும் அவர்கள் மூவரையும் கண்டுகொள்ளாது பாகியமதியின் கையை தரதரவென்று பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு தங்களது அறைக்குள் சென்று கதவடைத்தான் அபிது அவனது கையிலிருந்து தன் கையை வெடுக்கென்று விடுவித்தவளின் இரு கைகளையும் இறுக்கி பிடித்து தன் முன்னே நிறுத்தியவன் உனக்கு என்ன தாண்டி பிரச்சனை ரோட்ல கண்ணு முன்னு தெரியாம ஓடி வர இப்பதான் கால் ஒழுங்கா இருக்கு அடுத்தது எங்க விழுந்து அடி வாங்கலாம்னு இருக்க நீங்க பேசாதீங்க குழந்தைங்களை வச்சிருக்கும் போது சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறதே இல்ல அந்த லாரி மட்டும் மோதி இருந்தா ஐயோ என் பசங்க என்று அவளும் கத்தினாள் அவங்க உனக்கு மட்டும் பசங்க இல்ல எனக்கும் பசங்க தான் என்னமோ நான் இல்லாம வானத்துல இருந்து அவங்க குதிச்சு வந்த மாதிரி பேசுற ஆமா அப்படிதான் பேசுவேன் பொறந்தது பொம்பளை புள்ளன்னு தெரிஞ்சதும் எங்களை அப்படியே அம்போனு விட்டுட்டு ஓடினவர் தானே நீங்க என்ற பாகியமதியின் கழுத்தினை ஒற்றை கையால் பிடித்து சிவற்றோடு சாய்த்தவன் யாரடி ஓடினா யார் ஓடினா நான் ஓடினதை நீ பாத்தியா நான் வந்தது சொன்ன உன்னோட அம்மா அப்பா அவங்க எங்கிட்ட பேசினதெல்லாம் சொல்ல மறந்துட்டாங்களோ இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ ரெண்டாவது பிறந்த புள்ள இறந்து போச்சுன்னு நர்ஸ் சொன்ன உடனே உன் பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா உனக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறதாவும் நான் உன்னைய விட்டு விலகி போகணும்னு சொன்னாங்க ஓ அப்ப அவங்க சொன்னா அப்படி கேட்டுக்குவீங்களா என்ன பார்த்து ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாமே உங்க தப்ப மறைக்க எதுக்கு அவங்க மேல பழி சொல்றீங்க என்றவள் தன் கழுத்தை பிடித்திருந்த அவனது கையை தட்டிவிட்டாள் 
கேண்டி பேச மாட்ட அன்னைக்கு உன் அப்பா அம்மாவோட பின்னாடியே வால் பிடிச்சிட்டு போனியே அப்ப இந்த வாய் எங்க போச்சு அப்பவும் நான் உயிரோட தானே இருந்தேன் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்கணும்னு சொல்லணும்னு உனக்கு தோணுச்சா என்ன சொன்ன உன்னை விட்டுட்டு கூட்டிட்டு போகணும்னா என்னோட அம்மா கிட்ட தங்கச்சி கிட்ட சொல்லணுமா உன்னை சேஃபா வச்சுக்க என் தங்கச்சி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா தெரியுமா ஆமா தாயம்மாவ உன் கூட துணைக்கு வச்சதே யாருன்னு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் அவதாண்டி அவ எப்பவோ உன்னை இன்சல்ட் பண்ணிருக்கலாம் அதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டதுக்கு மட்டும்தான் ஓ தங்கச்சி மூலமா வேவு பாத்தீங்களா அப்படின்னா என் புள்ள சாகலன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே ஏன் உங்க தங்கச்சி அது உங்க கிட்ட சொல்லலையோ எல்லாம் தெரிஞ்சு உங்களுக்கு இது மட்டும் தெரியாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நம்புவேன்னு நினைச்சீங்களா நீ என்ன வேணா நினைச்சுக்கோ ஆனா இனிமே என் பசங்களை விட்டுட்டு என்னால இருக்க முடியாது அதனால என் கூட சண்டை போடுறதை விட்டுட்டு மூட்டை முடிச்சு எல்லாம் கட்டி ரெடி ஆயிரு அப்ப என் பிள்ளைங்களுக்கு அம்மாவா மட்டும்தான் நான் வருவேன் உங்க சுண்டு விரல் கூட ஏன் மேல படக்கூடாது ஹேண்டி உன் அப்படியே பாத்துட்டே இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன சாமியாரா அதெல்லாம் முடியாது உன் மனச மாத்திக்கோ எனக்கு நீயும் வேணும் பிள்ளைங்களும் வேணும் அவ்வளவுதான் என்றவன் அவள் அருகே வர அவனிடம் இருந்து விலகியவள் கதவை திறக்க முயல அது வெளியே தாழ்பால் போடப்பட்டு இருந்தது ஹலோ யார் வெளியே தாழ்பால் போட்டது கதவை தருங்க என்று சத்தமிட அவளது குரலை யாரும் கேட்டது போல் தெரியவில்லை தன் கை ஓயும் மட்டும் தட்டியவளின் கழுத்தோரும் சூடான மூச்சு காற்று படவே திரும்பி பார்த்தவளின் முன்னே நின்றிருந்தான் அபிது அவள் எங்கும் விலகி சென்றிட முடியாதவாறு இரு பக்கமும் கை ஊன்று இருந்தவன் தனது வலது கைவிரலால் பாகியமதியின் நெற்றியை மறைத்தவாறு விழுந்திருந்த முடிக்கற்றைகளை காதோரமாக ஒதுக்கிவிட்டு அவளின் மேனி சற்றென சிலிர்த்தது அவனது அருகாமையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை அவனிடம் இழந்து கொண்டிருந்தாள் பாகியமதி வேண்டா தள்ளி போங்க கத்தினா உங்க மானம் தான் போகும் என்னன்னு கத்துவ ஐயோ யாராவது வந்து என் புருஷ கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்துங்கண்ணா நீங்க என்னோட புருஷன்னு யார் சொன்னா உன்னோட கழுத்துல தொங்குதே மஞ்ச கயிறு அது சொல்லும் என்றவன் அவளது இதழோடு இதழ் வைத்து அழுத்து அவனது மார்பில் கை வைத்து தள்ளினாள் பாகியமதி அவளது எதிர்ப்பை எல்லாம் தனது வலது கையால் அடக்கியவன் இடது கையால் அவளது பின்னந்தலையை அழுத்தி பிடித்து தன் இதழோடு இதழ் இறுக்கி பிணைத்துக் கொண்டான் காதலை பொறுத்தவரையில் சொற்களை காட்டிலும் செயல்களே அதிக நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் அவள் மீது அவன் வைத்திருக்கும் தீராத காதலை அந்த ஒற்றை இதழ் மட்டும் கூறிடுமா அபிதிவ் சர்மாவின் கைகளுக்குள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடங்கி போனவளை விட்டு விலகியவன் உன்னைய விட்டுட்டு போகணும்னு நான் ஒரு நாளும் நினைச்சதில்ல நீதான் நீ மட்டும் தாண்டி என்னோட பொண்டாட்டி வேற யார்கிட்டையும் அந்த உணர்வு வராது அது மாதிரிதான் உனக்குன்னு எனக்கும் தெரியும் ஆனா அன்னைக்கு உன் அப்பா அம்மா வந்து உன்னை கூட்டிட்டு போனப்போ என்னை பத்தி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாத்தியா உன்னை என் கண்ணுக்குள்ள தானே வச்சிருந்த எனக்குன்னு எவ்வளவு வலிச்சிருக்கும் நமக்கு பிடிச்சவங்க நம்ம உணர்வுகளை மதிக்காம போனா எவ்வளவு வலிக்கும்னு உனக்கு தெரியணும் இல்ல அதான் அன்னைக்கு இருந்த கோபத்துல உன்னை விட்டுட்டு கிளம்பின அப்ப கூட நம்ம வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா வாழணும்னு தான் நினைச்சேன் அதனாலதான் நீ நல்லா இருக்கியான்னு விசாரிச்சனே தவிர நம்ம பொண்ணு உயிராடா இருக்காலான்னு பாக்காம விட்டுட்ட எனக்கு சத்தியமா அவளை பத்தி எதுவுமே தெரியாது தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்ப நான் விரும்பல இதுதான் உண்மை ஆனா எப்போ எனக்காக நீ உன் அப்பா அம்மாவை விட்டுட்டு தனியா வந்து தங்கி இருக்கேன்னு தெரிஞ்சதோ அப்பவே உன்னை என் கூட கூட்டிட்டு போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்ப கூட நம்ம பொண்ணை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இத நான் நம்பணுமா நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன் நீ முதல்ல என்னையே நம்புறியா அப்ப உனக்கு என் மேல காதல் இருந்ததில்ல அப்படிதானே காதலுக்கு அஸ்திவாரமே நம்பிக்கை தாண்டி அது எப்போ உனக்கு என் மேல இல்லையோ இனிமே ஒன்னையே என் கூட பிடிச்சு வைக்க மாட்டேன் நீ உன் வாழ்க்கை எப்படி வேணாலும் வாழலாம் ஆனா என் பசங்க என் கூட தான் இருப்பாங்க நீ வேணா கிளம்பலாம் என்றவன் கதவை ஓங்கி ஒரு தட்டி தட்ட வெளியே பூட்டப்பட்டிருந்த தாழ்பால் கழன்று விழுந்து விட்டது கதவை திறந்து கொண்டு கோபத்துடன் வெளியே வந்த அபிதிப்பை பார்த்த ராக்கம்மா பாட்டியோ வேகமாக அறைக்குள் நுழைந்தார் மனசுல நீ என்னதாண்டி நினைச்சிருக்க பாதகத்தி உனக்கு இன்னும் ஆடி புரியல அந்த புள்ள நினைச்சிருந்தா அவன் வளர்ந்த கலாச்சாரத்துக்கும் வாழ நிலைக்கும் தினமும் ஒரு பொண்ணு இல்ல இல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு பொண்ணு கூட வாழ முடியும் ஆனா அப்படி எதுவும் பண்ணாம கையில குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு மனசுல ஒன்னையும் வச்சுக்கிட்டு நெருப்பா இருக்காண்டி உன் அப்பனோட இந்த பிடிவாத குணம் பிடிக்காம தாண்டி நான் இந்த வீட்டை விட்டு போன இப்ப நீயும் அவனை மாதிரியே பிடிவாதம் பிடிச்சு உன் வாழ்க்கையை நீயே கெடுத்துக்காத உன்னை பார்த்துதான் உன் பிள்ளைங்களும் வளரும் 
புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டை போடலாம் பிரியலாம் ஆனா ரெண்டு குழந்தைக்கு அம்மாவா இருக்கிற நீ கொஞ்சம் பொறுமையா யோசிப்பாரு தாயா இருக்கிறவ தன் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல விஷயத்துக்கு உதாரணமா இருக்கணும் இப்படி வாழ்க்கையை அழிச்சுக்கிறதுக்கு உதாரணமா இருக்க கூடாது நான் இவ்வளவு சொல்லியும் இல்ல நான் இப்படி பட்டமரமா தான் இருப்பேன் செவிடங்காதுல சங்கு மாதிரி ஊமியா இருந்தா அழிஞ்சுப்பேன்னு நினைச்சேனா நீயும் ஒரு பொண்ணை பார்த்து உன் புருஷன் கிட்ட கட்டி வை அந்த பிள்ளையாவது நல்லா இருக்கட்டும் என்று அவர் கூற விழுக்கன் அவரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பாகியமதி என்ன முடியாதா உனக்கு இன்னைக்கு நைட்டு முழுக்க டைம் தர ஒன்னு என் பேரன் கூட வாழு இல்ல அவனுக்கு ஒன்ன மாதிரி இல்லாம ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டி வை யோசி ஒரு முடிவெடு என்றவர் கோபமாக அங்கிருந்து வெளியேறினார் காதலை போல் முகம் சிறந்த பரிசும் இல்லை காதலை போல மிக மோசமான வலியும் இல்லை தன் காதல் கணவனை மாற்றாளுடன் பகிர்வாளா அல்லது தன் துன்பம் மறந்து அவனோடு இணைவாளா ராக்கம்மா பாட்டி அறையை விட்டு சென்றதும் அப்படியே கட்டிலில் புத்தன் அமர்ந்தவளின் காதில் பலரது பேச்சு குரல்களும் விழுந்தன அவை யாவும் அவளது மனதில் சென்றடையவில்லை சிறிது நேரத்தில் அவளது கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டிருந்த தன் செல்வங்களை பார்த்ததும் சுய உணவிற்கு வராது மலங்க மலங்க விழித்தவளை அவ்வரையிலிருந்து வெளியே இழுத்து சென்றனர் மழலைகள் இருவரும் வாங்கம்மா இங்க பாருங்கள நம்மள பார்க்க எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்கன்னு என்று சிவானி கூற எதுவும் புரியாது அங்கிருந்தோரை பார்க்க அவளது அருகில் வந்த பெண்மணி ஹே பாகியா நல்லா இருக்கியா என்ன அப்படி பாக்குற வெளிநாடு போயிட்டு வந்ததும் இந்த சித்திய மறந்துட்ட பாரு அட என்னைய தெரியலையா நான் தான் காரக்குடி கல்யாணி சித்திரி என்று கூற தனது சிந்தனையிலிருந்து வெளியே வந்த பாகியமதி அப்பொழுதுதான் அவரை நன்றாக பார்த்தாள் பார்த்ததும் அவர் எப்பொழுதும் தங்கள் குடும்பத்தோடு போட்டியிடுவதும் ஞாபகம் வருவே பொய்யான புன்னகையோடு ஆமா சித்தி இப்பதான் ஞாபகத்துக்கு வருது சாரி சித்தி நான் என்னமோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா உங்களை கவனிக்காம போயிட்டேன் ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க அப்புறம் மல்லிகா சித்தப்பா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்று கேட்க பெரிய பெருமூச்சு ஒன்றை வெளியிட்டவாரே ஆ உனக்கு என்னமா நீதான் வெளிநாட்டு மருமகள் ஆயிட்டியே பெரிய பணக்காரனையில கல்யாணம் பண்ணிருக்கியா அப்புறம் எப்படி இந்த சித்தி எல்லாம் உன் கண்ணுக்கு தெரியும் நாங்க வந்து உன் கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவோம்னு நினைச்சா கல்யாணத்தை வெளிநாட்டிலேயே முடிச்சுக்கிட்ட ஏதோ பெரியாத்தா போன் பண்ணி உன் பிள்ளைகளுக்கு மொட்டை அடிச்சு காது குத்த போறதா சொன்னாங்க அதான் வந்தோம் ஆ ரொம்பதான் சலிச்சுக்கிறாங்க ஆமா பின்ன உங்க கண்ணு முன்னால மட்டும் என் கல்யாணம் நடந்துருச்சுன்னா அடுத்த நாள டைவர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க என்று உள்ளுக்குள் நினைத்து கொண்டாலும் சிச்சி அப்படிலாம் இல்ல சித்தி நீங்களா அதுக்கு எதையாவது நினைச்சுக்கிறீங்க ஆமா சாப்பிட்டீங்களா முதல்ல வாங்க சாப்பிடுங்க அப்புறமா மத்ததெல்லாம் பேசிக்கலாம் என்றவாறே அவரை உணவு மேஜைக்கு அழைத்து சென்றாள் ஆ உனக்கெல்லாம் யோகம் அடிக்கணும்னு இருக்கு உனக்கு எங்கேயோ மச்சம் இருக்குடி என்றபடியே உணவு மேஜையில் அமர்ந்தவரை வெறுப்புடன் பார்த்தவரே பரிமாற வந்தவளை சுற்றி வளைத்து கொண்டனர் அவளது சொந்தங்கள் மாமா அத்தை சித்தப்பா சித்தி பெரியப்பா பெரியம்மா என ஒரு சிறு கிராமமே அவளை நலம் விசாரித்துக் கொண்டிருப்பதை தூரத்தில் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அபிது அவனுக்கு இந்த கூட்டம் கும்பல் எல்லாம் அலர்ஜி இருந்தாலும் பாகியமதிக்காக அனைவரிடமும் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசியவன் அதன் பின்னர் தனது லேப்டாப்பை மடியில் வைத்துக் கொண்டு தோட்டத்தில் தனது வேலையை பார்க்க ஆரம்பித்தான் என்றி மல்லிகா என்னம்மா சாப்பிட விடாம தொண தொணங்குற அடியை கூறு கெட்டவளே சும்மா சாப்பிட்டுட்டே இருக்காம அந்த வெள்ளக்கார தம்பிய உன் கைக்குள்ள போட்டுக்கிற வழிய பாரு அட போமா அவருக்குதான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆடிச்சே அப்புறம் எதுக்கும் அவரை கைக்குள்ள போட்டுக்கணும்னு சொல்ற அடியே ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆயிருந்தா என்னடி பணக்கார பையண்டி அவன் ஒரு ஓரமா இருந்துட்டு போகட்டும் நீ மட்டும் அந்த பையனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டேனா உன் வாழ்க்கையை பத்தி நான் கவலைப்பட வேண்டியதே இல்ல ஏரா சாத்தி அம்மா சொல்றத கேளுமா எப்படிமா மாமாதான் என்னை நிமிர்ந்து கூட பாக்க மாட்டேங்கிறாரே அவ்வளவுதானா ஆம்பளைங்க எல்லாரும் ராமன் தான் யார் சொன்னா சந்தர்ப்ப கிடைக்காத வரைக்கும் ராமன் சொல்லிக்கிறாங்க நீயா அந்த பையன் கிட்ட போய் பழகு பஞ்சம் நெருப்பும் பக்கத்துல இருந்தா தானே பத்திக்கிட்டு போகுது தவிர அந்த பாகியாவும் அவனை கண்டுக்கிற மாதிரி தெரியல அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் பேச்சுவார்த்தை நடந்த மாதிரி தெரியல நீ முதல்ல போய் பழகு அப்புறம் அதை வச்சு நான் நடிக்கிற நடிப்புல அந்த பையனுக்கு நீ ரெண்டாவது பொண்டாட்டியா தான் இங்கிருந்து போவ என்று அம்மாவும் மகளும் தங்களுக்குள் திட்டிய தீட்டம் பந்தியில் அவர்களுக்கு பின்னால் அமர்ந்திருந்த பாகியமதியின் காதில் தெளிவாக விழுந்தது காவலுக்கு இல்லாத பயிரை யார் வேண்டுமானாலும் சொந்தம் கொண்டாடலாம் என்பது தெல்ல தெளிவாக விளங்கியது தன்னுடைய பிடிவாதத்தினால் வாழ்க்கையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தவளுக்கு எப்படி அவனிடம் நெருங்குவது என்றுதான் தெரியவில்லை அவளது மனதிற்குள் இன்னும் ஏதோ ஒரு தடை இருப்பதை போல் உணர்ந்தாள் அவனிடம் நெருங்கவும் முடியாமல் விலகவும் முடியாமல் தவித்தாள் அந்த நேரத்தில் ராக்கம்மா பாட்டியின் கதறல் சத்தம் வெளியே கேட்க அங்கு சென்று பார்த்தவளின் இதயம் எகிரி வாய் வழியாக வந்துவிடும் போல் துடித்தது மாமா அந்த பக்கமா வருது பிடிங்க பிடிங்க சோ என்ன மாமா ஒரு கோழியை பிடிக்க
என்று சிவானியின் குரலோடு அக்ஷியின் குரலும் ஒலிக்க அட பேராண்டி இந்த கோழி அவ பிடிக்கட்டும் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வெட கோழிய நீங்க பிடிங்க என்று ராக்கம்மா கத்த ஐயோ கிராணி எனக்கு கோழியெல்லாம் பிடிக்க வராது என்றபடியே வைக்கோல் பரப்புறம் மீது இரு ஒருபுறம் மல்லிகாய் எறிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்த பாகியமதிக்கு பக்கென்று இருந்தது ஐயோ இப்பதானே இவ அம்மாவோட உள்ள பேசுனத கேட்ட அதுக்குள்ள இங்க வந்துட்டாலே தாய் எட்டுனா குட்டி பதினாறு அடின்னு சொல்றது இதுதானா என்று நினைத்தவளின் கால்கள் வேகமாக வைக்கோல் பரப்பின் மேல் ஏற தொடங்கியிருந்தது ஒருபுறம் அபிதீப் சர்மா ஏற அவனின் எதிர்ப்புறம் மல்லிகாய் ஏறி கொண்டிருக்க அபிதீப் சர்மாவின் இடது புறம் பாகியமதி ஏறி கொண்டிருந்தாள் மல்லிகாவின் புறம் இருந்த வைக்கோலை ஒருபுறம் ராக்கமா பாட்டி சரிது கீழே செய்ய கோழியை பிடிக்கவென நினைத்த பாகியமதி தடுமாறி அபிதீப் சர்மாவின் மீது விழுந்தாள் இருவரும் ஒருவரின் மீது சரிந்ததினால் வைகோலும் அவர்களை மூடி மறைத்தவாறு சரிந்தது பாகியமதி கீழே விழுந்து அடிபடாமல் இருக்க தன் மார்பின் மீது தாங்கியவளின் கைகள் அவளது இடையை தழுவி இருந்தது விழுந்த வேகத்தில் அவளது புடவை அவனை முழுவதுமாக சுற்றிக் கொள்ள அவனிடமிருந்து அவளால் விலகவும் முடியவில்லை அவனது மூச்சு காற்று அவளது நாசை உணர அவளது பெண்மையின் வாசத்தை அவனது நாசை உணர்ந்தது அவளது வழுவழுப்பான இடையின் மென்மையை உணர்ந்தன அபிதீப் சர்மாவின் கைகள் தன்னையும் அறியாமல் அதில் சற்று அழுத்தத்தை அவன் கூட்ட இதழை பல்லால் கடித்து தன் கூச்சத்தை வெளிப்படுத்தியவளின் முகத்தை ஆராய்ந்தான் கன்னங்கள் ரோஜாக்களாய் வெட்கத்தில் சிவந்து கண்களை மூடி நடுங்கிய உதடுகளை பற்களாய் கடித்துக் கொண்டிருந்தவளிடமிருந்து அவ்வ செவ்விதழ்களை தன் இதழ்களால் விடுதலை செய்தவன் பின் அவைகளை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் கொண்டான் இவர்கள் இவ்வாறு இருக்கும் நிலையாக மல்லிகாவையும் மழலர்களையும் தந்திரமாய் தன்னோடு அழைத்து சென்றது மட்டுமல்லாது வேறு யாரும் அப்பக்கம் செல்லாது பார்த்துக் கொண்டார் ராக்கம்மாள் தன் இதழ் முத்தத்தில் மயங்கி கிடந்தவளை கீழே பிரட்டியவன் தனது வலது கையை அவளது இடையை சுற்றி வளைத்து பிடித்திருந்தான் இடது கையால் அவளது முடியிலும் முகத்திலும் இருந்த வைக்கோலை அகற்றிக் கொண்டே வீட்டுக்கு போலாமா என்று கேட்டவனை தன் விழித்திறந்து பார்த்தவள் அவனது தலையிலும் கழுத்திலும் மார்பிலும் இருந்த வைக்கோலை அகற்றிக் கொண்டே சாரி வெரி சாரி நான் தான் உங்களை தப்பா நினைச்சிட்டேன் உங்ககிட்ட சொல்லாம போனது தப்புதான் என்று கூற அவளது உதடுகளை பேசவிடாது தன் ஒற்றை விரல் கொண்ட தடுத்தவன் அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டு நானும் கோவிச்சுக்கிட்டு உடனே போயிருக்க கூடாது உன்னை வந்து பார்த்து பேசியிருக்கணும் உன்னை பத்தி மட்டும் விசாரிச்சினே தவிர நீ எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டனு கேட்கவே இல்ல ரோஷ்னி உன்னை நல்லா பார்த்துப்பான்னு நினைச்சினே தவிர நீ குழந்தையோடு இப்படி கஷ்டப்படுவேன்னு நான் நினைக்கல தப்பெல்லாம் என் மேலதான் என்னோட ஈகோவை விட்டுட்டு உன்கிட்ட பேசியிருந்தா இப்படி அநியாயமா நாலு வருஷ வாழ்க்கையை தொலைச்சிருக்க மாட்டோம்ல என்று அவனின் தலைமுடிக்குள் கையை அலைய விட்டவாரே இப்ப கூட அந்த மல்லிகா மட்டும் இங்க வரலனா இன்னமும் என்னுடைய ஈகோ உங்களை தேடி வர வச்சிருக்காது ஐம் சாரி அபி என்றவளின் முகம் முழுவதும் முத்தமிட்டவன் நீ என்னை அபின்னு சொல்லி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு என் கோபமே உனக்கு நான் வேணா ஆனா என் மூலமா வந்த பிள்ளைங்க மட்டும் வேணுன்றது மட்டும்தான் இல்ல இப்போ ஐம் வெரி ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன் இந்த வேர்ல்டு என்றவன் அவளை முழுமையாக ஆக்கிரமிக்க தொடங்க அவனது வேகத்திற்கு தடை போட நினைத்தவளின் தடைகளை உடைத்து மேலும் முன்னேறினான் யாராவது பார்த்துட்டு போறாங்க இப்ப எனக்கு இருக்கிற சந்தோஷத்துக்கு நான் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் உன்னை விட்டு விலகிறதா இல்ல அதுக்குன்னு நேரங்காலம் இருக்குது இல்ல ஏய் நாலு வருஷமா நான் காத்த வரதும் இன்னைக்கே முடிஞ்சாகணும் என்றவாறே பாகியமதியை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டவன் அவர்களது அறையை நோக்கி செல்ல அங்கிருந்த அனைவரும் ஆவேன பார்த்திருந்தனர் மல்லிகாவும் அவளது தாயாரும் கூட சிச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்ற நிலைக்கு வந்திருந்தனர் இந்த உலகம் அன்பால் பிணைக்கப்பட்டது அன்பும் உறவுகளும் பின்னி பிணைந்த கூட்டுக்கலவைதான் இவ்வுலக வாழ்வியல் இந்த உறவுகளில் கணவன் மனைவி என்ற உறவு வலிமையானது அம்மி மிதித்து அருந்ததை பார்த்து நாலும் கோலும் தேர்வு செய்து மங்களாணி கட்டப்பட்ட திருமண வாழ்க்கை எக்காலத்திலும் வரமாக பார்க்கப்படுகிறது உண்மையான அன்பிலும் உறவிலும் விரிசல்தான் எட்டி பார்க்கிறதே தவிர உயிர் துடிப்பு இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது விட்டு கொடுத்தவன் கெட்டுப்போனதில்லை என்பது பழமொழி இது இல்லற வாழ்க்கையின் இலக்கணம் என்பதனை மறந்துவிடாதீர்கள் வாழ்வது கொஞ்சம் காலம் அதனை ஏன் புரிதலோடு வாழ்ந்து அனுபவிக்கக்கூடாது ஒரு கை தட்டினால் ஓசை வராது இரண்டு கையும் சேர்ந்து தட்டினால் அந்த ஓசை பத்து பேருக்கு கேட்கும் அதே போல்தான் வாழ்க்கையும் ஆம் ஒருவர் பேசும் பொழுது ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்து சென்றால் வீட்டில் அமைதி நிலவும் கல்யாணம் என்பது ஆயிரம் காலத்து பயிர் அந்த பயிரை தண்ணீர் ஊற்றி வளர்க்க தெரியாமல் தரிசு நிலமாக்கிக் கொள்கின்றனர் தங்களது குடும்ப வாழ்க்கையில் மூன்றாம் மனிதனரை எப்பொழுதும் உள்ளே விடக்கூடாது காந்தாரியின் பேச்சிற்கு செவி சாய்த்த பாகியமதி தன் கணவனான அபிதீப் சர்மாவின் காதலை காண தவறிவிட்டாள் காந்தா 
பூஜாரியின் உதாசனத்திற்கு பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து தன் தந்தையோடு சென்றாலே தவிர தன் கணவனின் காயப்படுத்துகின்றோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளாமல் போனாள் தனக்கு பிறந்த குழந்தைகளின் ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று அபிது தனது தாயின் சதி திட்டத்தை அறியாது கோபத்தில் தனது குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்தான் அந்நேரத்தில் சற்று நிதானித்து செயல்பட்டிருந்தால் அனைவரின் உணர்வுகளும் அவனுக்கு புரிந்திருக்கும் கணவன் மனைவி மீதும் மனைவி கணவன் மீதும் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும் இல்லறம் எனது பந்தம் நல்லறமாக நில தியாகங்களை இணையர்கள் இருவரும் செய்ய வேண்டும் நான் ஆண் நான் என்ன வேண்டும் என்றாலும் செய்வேன் என்று கணவன் கூறக்கூடாது மனைவியும் தான் பேசுவதே சரி என பிடிவாதம் பிடிக்கக்கூடாது தம்பதியர் தங்களுக்குள் இருக்கும் பிடிவாதத்தை துரத்திவிட்டு இருவரும் ஒருவராக பயணிக்க வேண்டும் அப்படி பயணித்தால் ஒரு காந்தாரி என்ன ஓர் ஆயிரம் காந்தாரி வந்தாலும் கணவன் மனைவி பந்தத்தை பிரிக்க முடியாது அடுத்த நாள் காலையில் அனைவரும் குலதெய்வ கோவிலுக்கு சென்று மழலையர் இருவருக்கும் மொட்டையடித்து காது குத்தி விழா ஏற்பாடு செய்திருக்க தன் முன் தங்க சிலையாய் நின்றிருந்த மனைவியை விட்டு இம்மியளவும் பார்வை விலகாது பார்த்திருந்தான் அபிது தன் தந்தையின் மடியில் மட்டுமே அமர வேண்டும் என சிவானியும் அக்ஷயும் அடம் பிடிக்க அவர்களது விருப்பம் போல் அவர்களை தன்மடியில் அமர வைத்து மொட்டை போட வைத்தனர் சொந்தங்களின் ஆசையோடு மழலையர் இருவருக்கும் காது குத்தினார்கள் பொங்கலிடும் போது தூக்கி சுருகிய புடவையோடு வேர்த்து வடிந்து கலைத்து தெரிந்த மனைவியின் அருகே நின்று அனைத்து உதவிகளையும் புரிந்த அபிது சர்மாவை கண்ட கண்ணியர்கள் பாகியமதியை பொறாமையோடு பார்த்திருந்தனர் எவ்விடத்திலும் தன் மனைவியை தனது கையணைப்பிலிருந்து தனித்துவிடாது அடைக்காக்கும் ராஜாளி பறவையானான் கோவிலின் பூஜை முடிந்து அனைவரும் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்க ராக்கம்மா பாட்டியோடு நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த அபிது சர்மாவை தேடி வந்தாள் சிவானி அப்பா இங்க பாருங்க என்னடா ஏன் அழுகிற அம்மாவும் அக்ஷயும் ஒன்னா சேர்ந்துகிட்டு எனக்கு பம்பரம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கப்பா அப்படியா வா நான் வந்து என்னன்னு கேக்குறேன் அதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு அவங்க தோக்கணும் நீங்க தான் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நானா சரி கம் என்றவன் சிவானியின் கையை பிடித்துக் கொண்டு மனைவி இருக்கும் இடத்திற்கு சென்றான் அங்கே தனது மனைவி தூக்கி சுருகிய புடவையோடு எழில் கொஞ்சம் அழகு தெரிய தன் மகனோடு பம்பரம் விளையாடிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்ததும் அவளிடமிருந்து தன் கண்களை விளக்க முடியாது அவளின் அருகே சென்றான் அபிது தன் மனைவி மகனுடன் பம்பரம் விடும் போட்டியில் தன் மகளின் முன்னே தோற்க முடியாது திணறியவனுக்கு பம்பரம் விட கற்றுக் கொடுத்தாள் பாகியமதி அதனை பார்த்த ஆண்டுகள் இருவரும் இடையில் கை வைத்து ஒருவரையொருவர் பார்த்து நிற்க இருக்கும் நிலை மறந்து தங்கள் உலகிற்குள் மூழ்கி போயினர் காதல் தம்பதியினர் தன் குடும்பத்தோடு ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் பொக்கிஷமாய் தங்களுக்குள் சேமித்துக் கொண்டனர் மன நிறைவாக அவர்களை அமெரிக்காவிற்கு வழியனுப்பி வைத்தார் ராக்கம்மா பாட்டி ஏர்போர்ட்டில் தம்பதிகளாக வந்திறங்கிய ரகுநாதனையும் ரோஷினியையும் ஆச்சரியமாக பாகியமதி பார்த்திருக்க கல்ல சிரிப்போடு அவர்களை பார்த்திருந்தான் அபிது ரகுநாதனை கண்டதும் பாகியமதியின் தோளில் கையிட்டு தன் உரிமையை வெளிப்படுத்திய அபிது குறும்போடு பார்த்திருந்தான் ரகுநாதன் ராக்கம்மாள் பாட்டியை தன் பெற்றோருடன் பாதுகாப்பாக விட்டுவிட்டு அமெரிக்காவுக்கு பயணமாகினார் அபிது சர்மா மற்றும் பாகியமதி தம்பதியர் தங்களது வீட்டிற்கு வந்ததும் தன் தாயிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாத அபிது தன் குடும்பத்தை அழைத்துக் கொண்டு தனியாக அரண்மனை கட்டி அங்கு சென்றிருந்தான் தன் அருமை மனைவி ஆசையாக கற்றுக்கொண்டிருந்த நடனத்தின் மீது கொண்ட காதலுக்காக நடன பள்ளியை தொடங்கி அதில் தன் மனைவியை செயலாளராக நியமித்தான் குடும்ப தொழிலோடு சேர்த்து தன் மருத்துவ பணியையும் செய்ய தொடங்கினான் வயோதிகத்தின் காரணமாக கஷ்டப்படும் காந்தாரிக்கு தன்னாலான உதவியை செய்யும் பாகியமதியை அவன் ஒருபோதும் தடுத்ததில்லை ஆனால் இன்றளவும் அவரை மன்னிக்கவும் இல்லை தாய் காட்டும் வழியில் செல்கின்ற சிவானியும் அக்ஷயையும் கூட காந்தாரியை வெறுக்கவில்லை அதற்காக அவரிடம் உறவும் கொண்டாடவில்லை எட்டினின்றே பழகினர் தன் தாயைப் போல் அன்பு செலுத்துங்கள் இணைந்து நின்று ஒருவருக்கொருவர் தோல் கொடுங்கள் இல்லறம் என்னும் நல்லறத்தில் அன்பும் மரணும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது எனும் வள்ளுவத்தின் வழி நின்று வாழப்பழகிக் கொண்டால் அந்த வாழ்க்கையை வரலாறு பேசும்